，假考，假考，唐僧假考，假考，假考，唐僧假考。神下云海市，丰都模拟场内，人山人海的质疑声如万钧齐鹤般，一浪盖过一浪。场内的上千人都将目光投射在中央领奖台边的那个黑发少年身上。吵吵闹闹的模拟场令人头大。在此之时，台上忽地传来一道威严雄声：“肃静！”众人看去。见是丰都模拟场的主监察官，六十九级森林法师魏天寻。他摸了摸自己这有些头痛的后脑勺，重重叹了口气。在场内杂音渐渐平息下去之后，他转头看向面前的年轻人，皱起眉头，沉声问道：“唐僧，你也听到了？你这超高的评分令人意外，大家都对你的成绩有些质疑。能否请你把在模拟场内的全程经过都好好说来，我们会自行判断。如果你不能给出合理解释，那我们将会合理怀疑你的成绩，怀疑你到底是不是如他们所说。”在模拟场中使用了某种请人上身的手段来假考，说出经过，给出解释。唐僧深呼吸了一口气，冷静地对着魏天寻反驳道：“成绩好就是作弊，就是用了手段假考。你们怎能无凭无据，光听谣言就质疑我成绩？”他穿越者，昨夜才魂穿到这里来。原主也叫唐僧，长得和他一模一样，黑发黑瞳，身材修长，风神俊朗，算是平行世界的他。昨夜，原主在宿舍睡觉时，被一只偷偷闯入的食魂猫给吃掉了灵魂。恰好那时，唐僧因病去世，这才巧合的让他有了穿越过来的机会。消化了一晚上的记忆，他才知道，这是一个遍地怪物，以成为玩家为荣的超凡世界。二十年前，名为“神灵挑战”的存在降临蓝星。自那时起，所有人在年满十八岁后的下一个月，就会以玩家的身份被强制送入挑战世界进行关卡挑战。挑战成功，触及超凡。挑战失败，泯然众人。若是一关关挑战成功，那便能获得越来越强大的力量，超脱世俗约束，甚至化凡成神。而今天举办的模拟考核，正是在世界道具新手场模拟器的帮助下，仿照新手场流程举办的一场针对本地预备新玩家的考试。各地区名次第一者都能获得能够略微提高觉醒天赋品级的珍稀道具血脉石。对于天赋无比重要的玩家而言，意义何等非凡！而在这样的背景下，以压倒性的优势拿下第一的唐僧，自然是被人挑起了骨头。尤其是在同工会其他人发现他的性格与以前大不一样后，更是有了说辞，说他是请人上身假考，要质疑他的成绩。而此时，伴随着唐僧那铿锵有力的声音落地，场内的其他考生和观众们也忍不住再次交头接耳起来。成绩确实很好啊， 1 8 3的评分，在往期的新手模拟场都能排进全球前500了。要知道，每期可是有一千多万人的。我觉得，既然世界道具新手场模拟器都能给出评分，那成绩就应该算。怀疑他请人上身，主要是他和之前判若两人，好吧？红天工会的成员都说，之前的唐僧可是很胆小懦弱的。是啊，我就是红天工会的。他性格大变，还突然一鸣惊人，弄出这么好的成绩，这跟谁谁不怀疑啊？模拟场内再次变得嘈嘈杂杂。魏天寻眉头一皱，那略显沧桑的双眼直视唐僧，依然沉着冷静地说道：“既然大家有怀疑。”那我们监察官就必须彻查，这也是我们的职责之一。你也说的对，我们确实无凭无据，所以如果你不打算给出解释，那我们也无权取消你的成绩和奖励。但在这之后，我们会继续调查，直到一切彻底水落石出。闻言，唐僧耸耸肩，面色自若的轻笑道：“我可以很直白的告诉你们，我能有这样的成绩，当然还是靠天赋。不过神下玩家法规定了天赋的隐私权，我不愿意说，你们怎么调查？”魏天寻皱着眉头叹了口气。脸上也不免闪过一丝纠结无奈之色。其实他根本对唐僧的成绩没有怀疑，只是身份摆在这里，他不能对场内的呼声不管不顾。既然这样，那就只有一个办法了。明天真正的新手场开启，只要你能在里头夺得相近的分数证明自己，那我相信所有人都不敢再对你的成绩有怀疑。你觉得怎么样？他询问唐僧的看法。新手场拿到了高分，那分数不如他的其他人，怎么还敢评头论足呢？当然可以。唐僧挑起眉。反问：“但如若我真证明了自己，你们又该给我怎样的名声补偿呢？”因为玩家法的存在，从一开始他就立于不败之地。从场内那被红天工会教唆的群众发出质疑的时候，他就已经想到了如何讨取补偿。嗯，魏天寻转过身和其他两人商讨片刻，随后正过身来回复道：“如果你真能在新手场内拿到与模拟场内相近的高分，那将监察官会带你到玩家联盟丰都分部的仓库内。”让你自挑选一个任何品阶的宠兽蛋带走，宠兽是可以和天赋并驾齐驱之物，因为它和天赋一样，都可以无任何损耗地带入各关挑战，获得比别人更优越的开局及其稀少和珍贵。
，哪怕是联盟，向来也都是供不应求。因此，得知对方以仓库任选宠兽作为回报，唐征颇感意外的同时，心底也是满意。这几乎是联盟分不能拿得出来的最好奖励了。好，那血脉是我拿走了，宠兽你们也给我准备好吧。话落，他毅然转身，在众人那神色各异的目光中，一步步踏出模拟场。第二章，进入新手场。觉醒唯一崩坏及天赋，新手场是神灵挑战的所谓地灵关关卡。在这里，刚成为玩家的世人需要觉醒自己的天赋，并完成一个简单的挑战。而今天6月1号，正是今年第六批玩家开启新手场的时间。上午1 1点五十分，距离新手场开启只剩10分钟。风华小区 A 栋313室门口，身形瘦弱的前舍友李念站在门框边，对着里头的唐征露出苦笑：“好了，也帮你搬玩家了，待会新手场就开了。”我也要走了，谢了，不客气。哎，没想到和你的舍友之缘只持续短短一个月。不过你有想过吗？接下来怎么办？李念的眉眼中闪掠一抹惆怅之色，低声叹气道：“为了能够在未来的挑战中抱团，你才加入工会。结果没想到在新手场前一天被工会踢了。”质疑唐征假考的，多数是来自红天工会的人。也因为污名沾身，红天工会昨天就赶忙把他踢了，并要求他在一天内搬离工会宿舍。这不。他才搬家搬到了这里，没关系。唐征耸耸肩，干净清朗的面庞上露出一抹轻笑。我一人也能成事。李念闻言，眉眼中浮现担忧。1 8 3啊，感觉你这次新手场至少要拿到18分，才能让大家信服。正常人15分就不错了， 1 8分你有把握吗？很快你就知道了。唐征淡然一笑，在模拟场中，他真的觉醒出了了不得的天赋。而不出意外，在真实的新手场中， 9 9 9 9 9 9百分之九百九十九的概率也是觉醒出一样的天赋，况且，为了不太过夸张，他可是故意拖缓了时间，降低了自己的评分。十八点三，那可能是别人的极限，但并不是他的。在全球数千万人焦急的等待中，以神下上都为基准时间的中午十二点终于到来。叮，全球公告：今年第六批共两千零二十三万零九百一十三名玩家成功注册，将在十秒后开启地灵关新手场。六七全体玩家，请做好准备。倒计时十，九，哈哈，终于来了！全球各地无数人在此时欢呼庆贺，高谈阔论。今年六月的这一批玩家数量又创历史新高啊！足足有两千万人成为玩家啊！没办法，当初知道玩家有超凡的能力后，谁不是拼了命的生孩子，想要后代拼出一个强者？那群孩子差不多这两年刚好成年。哇，今年六月绝对是星星大战，有好多强者的后代啊！是啊。别说西蒙十皇、北莲十帝了，就连全球第一辅助势力圣心宫都有初代神婆的子嗣进场。全球第一强者五行天，听说他那从未抛头露面的女儿也是今天进去，也不知道是谁能拿下六月的新手场 MVP， 好期待啊！二，一，当面前的倒计时归零的那一刻，在全球所有六月新玩家的身上，同时亮起了纯白无瑕的光柱，带着他们一同传送到了新手场，仿佛只是失神了一瞬。等唐征回过神来。他已经置身于一座五光十色的圆形高台上，太阳斜住天边，耀耀金光洒满眼前的蓝天与大地。看时间，像是清晨。远方是无边无际的茂盛大森林，脚下则是散发着氤氲采光的神秘圆台。这圆台倒也没有特别大，估摸着只有两百米直径。在他的身边，密密麻麻堆满了其他玩家，他们和唐征一样，东张西望，左顾右看，眼中满满的好奇和期待。哇哦，终于进来了！看到那里的木牌了。我们这里是1387号降临点，比模拟里面的还要漂亮，空气也好清新啊！来了，开始觉醒天赋了。此时此刻，在全体新玩家的面前，都出现了一个亮黄色的进度条。空 F E D C B A S S S S S S， 调上九个品级。据唐征所知，当这进度条达到对应的等级，便会觉醒对应品级的天赋。而若连最低的 F 级都没有达到，便意味着觉醒失败。觉醒失败，虽依然还是玩家，但将永远比别人少一个天赋，令人抱憾终身。和模拟场一样，我的进度条爬得好慢啊！我的也是哎，看来又是那个低级天赋了。你在凡尔赛吧？老子特么才 C 级 ，C 级的你才在凡尔赛吧？耳边传来其他玩家的担忧，但唐征此刻已顾不上他们，他只感觉有一股无形的力量在检测他的血液，好像正消耗着他血液中的精华来推动着进度条一样。血脉推动，模拟场中的模拟天赋觉醒。只给了结果，并没有过程，因此此刻切身体验这种感觉的唐征满是新奇与期待。奇怪，为什么我能觉醒那样的天赋呢？
。在新手场模拟中，他可是觉醒了比 S S S 级还要更恐怖的天赋。但是，据唐征对这个世界的天赋觉醒情况所知，能觉醒好天赋，就必然有精纯优秀的血脉。从原主那些早已断了联系的亲戚那里可知，原主本身也没什么优秀的血脉。那这又是怎么回事呢？难不成是我自己的那个来自家乡的血脉？唐征猛然想起一种可能。遥远的星穹之上，繁星闪烁，倏然。一束刺眼的金芒从宇宙深空掠出，以超光速掠向宇宙另一处。下一刻，辽阔无际碧蓝天空之上，突有一束闪亮刺眼的金色光柱从天而降，精准无比的轰击在唐筝身上。就，金光闪耀，光柱里头隐有巨大神龙飞舞，极亮之光照遍方圆万米，将这片天地都映得金黄一片。周遭玩家竟被刺眼的金光照得睁不开眼，惊叫声此起彼伏。唐筝猛地瞪大了眼。浑身血液欢快起舞时，面前那推动速度越来越慢的进度条，却像是做了火箭一样突飞猛进，一个眨眼间就拉到了顶，甚至好似还在进度条看不见的地方继续增长。亮黄色的进度条都逐渐变深，最终变成了至暗般的纯黑色。检测信息，紧跟出现。你的天赋觉醒结果为：崩坏级，三生万物为一。无尽金芒逐渐散去，天边太阳洒落的光辉再次接管了此方天地。当众人回过神来时，飞快地朝着方才那光柱的中心瞧去。然而，台上本就人流密集，一时之间，大家都不好判断到底是谁引出了这一项。天哪！刚刚一定是有人觉醒出 S 级以上的天赋了，不然不会出现这么恐怖的异象。那肯定啊！而且我感觉不止 S 级 ，S 级的异象没那么夸张，可能有 SS， 甚至是 SSS。好可怕！啊，到底是谁啊？不知道。总之是我们台上的这一万人之一。第三章，选择本局祝福和职业。在那隐有神龙的金光注入身体之后，唐筝只感觉浑身充满了力量和活力，就好像是自己穿越前的那具身体，那身血脉。看来刚刚那束光就是。唐筝记得，在穿越的前两天，自己的右手臂曾被小布偶猫划伤，留下一个小疤。他连忙翻过右手看去，只见那里一条三厘米长的浅色疤痕若隐若现。真的是，只愣了一瞬，唐筝便笑了。原来如此。哈哈哈！怪不得那进度条跟风了一样，他没想到，即使穿越了，这五千年的炎黄血脉也会跨越次元而来保护他，成为他的最强助力。感受着体内那亲切万分的血液，唐筝深呼吸一口气，让激动的内心逐渐平静下来。随后，他迫不及待的轻声念道：“查看天赋。”话音一落，面前浮现出了只有他才能看到的金色文字：“天赋三生万物崩坏为一。”一挑战开始时。可令选择的祝福效果升至原先的30倍。二、挑战期间可选择最多三件关内获得物进行变异，同一件物品只能变异一次。三、挑战结束时可选择三件获得物带出。果然和模拟场内的一样。看着它的效果，唐筝心中的喜悦不受控制的溢散而出。从此以后，他有挂了。未待他多想，随着叮的一声响，挑战信息再次浮现。所有玩家皆已觉醒完毕，现开始祝福与职业选择。随后，在每个玩家的面前，又都出现了随机的三个图案，请你选择本局祝福。神挑的每关挑战开始前，玩家都要经历两次选择：第一次选择本局的祝福，第二次选择本局要体验的职业。选择完这两项后，玩家就能开始在每关地图里自由的打怪探索，升级变强。最后，只要在规定时间内完成对关卡 BOSS 的击杀，就算是成功完成挑战。唐筝不知道其他人那边都是什么。此刻，在他面前随机出来的三个祝福分别是：大力、白、力量加五；再生、蓝，提升每分钟二十点的生命自然恢复速度；吸血射击、紫，职业为射手时，攻击距离提升二十米；剑使命中敌人时，造成伤害的百分之五十转化为自身的生命。祝福按品质分为白、绿、蓝、紫，金五种颜色品质，白最次，金最佳。一般来说，无脑选更高品质的，基本没错。事实上，唐筝也是这么选的。你获得了祝福吸血射击，子提示：任何开局祝福都将持续至该关挑战结束，且不会被任何手段清除。是否发动天赋三生万物？发动吸血射击，紫色三十倍强化。职业为射手时，攻击距离提升六百米；剑使命中敌人时，造成伤害的百分之一千五百转化为自身的生命。四攻击距离不仅提升了六百，每剑还有十五倍的吸血效果。唐筝摸着下巴，颇为兴奋地嘀咕道：“有这样的祝福，那我帝灵关选择射手职业，基本就不会死了呀。只要升几级，弄点装备，那单挑 BOSS 不是轻轻松松？”
。祝福选择完毕之后，面前自然而然出现了第二项选择内容，请你选择本局职业：物理系、战士、射手、刺客、法术系、法师、牧师、召唤师。唐征毫不犹豫选择了射手，你获得了基础职业、基础射手。提示：选择完毕，你可以离开降临台了。最后一道提示信息消失之后，唐征的眼前终于清静了。他环视四周，见不少人也完成了祝福和职业的选择，或是满脸激动跃跃欲试，或是面露忧愁，唉声叹气的朝着台下走去。还有不少人就在那降临台的边缘高声吆喝：“丰都红天工会的人在这里集合了！丰都紫云工会在这里集合！我 A 级天赋紫色祝福，有没有大佬阻我？我金色祝福旗舰者，作为队长能提升 50% 全队经验获取率，高手来！”现实中，地缘位置较近的人。一般都是出现在同一个或是号数相近的降临台上，因此唐征能出现在这里，那就代表同为1387号降临台上的其他人，基本也都是丰都的人。别说红天工会了，就算是遇到熟人，也丝毫不奇怪。果不其然，当他走到降临台边时，就看见李念等红天工会的人在那边组建队伍。他们一个个身穿背后印有“红天”两字的红色短袖，很容易辨认出来。摇摇头，唐征没打算去理会他们，他已经退出了工会。那些人都已经和他完全没有关系了。就在他抬起腿向着原台阶梯迈下时，一旁忽有人叫住了他：“哎，那个，你是唐征是吧？”唐征闻言顿住脚，扭头看去，见是一个人高马大的寸头男子。他自己也高，有一米八，但对方的块头是真的惊人，有差不多两米，现实中真的很难见到。那高大的寸头男子挤开人群，对着他伸出手，露出憨厚的笑容，邀请道：“要不要来我的队伍？我有金色祝福旗舰者，带你飞。”他的身边跟着两男一女，见寸头男子邀请他，两男皆皱起了眉。你是？唐征面露疑惑地看着对方。我叫魏峰，目前没有工会，和你一样是闲散自由人员。昨天也在模拟场内，我觉得你是个人才。他大大咧咧地开口道。唐征还没回答，魏峰身旁的其中一个高瘦男子便神色不满地说道：“老魏，你拉人前也得看看对方的实力啊。这家伙是有优秀天赋呢，还是有优秀祝福啊？你啥都不知道就拉了。”别到时拖了全队后腿，躲在厕所里哭。刘琦，别说了，刘琦还要说什么？魏峰回头打断了他，神色微怒：“你怎么这样？对别人不了解就随意下定论，不要让我看错你。”第四章，本官面板与首次战斗。唐征，抱歉，我替我的朋友跟你说声对不起。魏峰显然是个比较护着朋友的人，竟主动替刘琦道歉。唐征愣了愣：“咦，还以为是反派嘲讽桥段呢，怎么中途就断了？”见魏峰一脸抱歉的神情，他摇头笑了笑，摆手拒绝了他的邀请。组队就算了，我目前还是喜欢一个人。话落，转身走下台去，目送他的背影离去。魏峰颇为无奈的叹了口气，回头对着三个队友说道：“今年场内的天才可能比以往都更多，对谁都客气友好点，没必要平白树敌。”不说了，我们赶紧下去吧。四大阵营的火药味越来越浓，本月新手场的排名，全球人都期待着呢。天边的初日，好似给眼前的大森林套上一层朦胧的金色外衣。刚刚踏入森林里的唐征，呼吸着林间清新的空气，只觉精神倍感舒畅。看着周边五五成群的一个个玩家队伍，察觉到他们注视在自己身上的异样目光，唐征无所谓的笑了笑。一个人行动确实比较罕见，也没多在意旁人。他估算着时间，心中估摸着挑战内容应该快出来了。各关的挑战内容都会在开始时便公布在玩家面前。只有新手场，因为需要觉醒天赋，会往后延迟一段时间。果不其然，两三个呼吸过后，挑战内容终于公布。第零关，新手场，通关要求：参与击杀十级首领魔兔王，挑战时限三小时。通关奖励：小瓶经验药水乘一，金币乘一百。提示：所有玩家的表现评分将在本关全部玩家挑战结束后进行排名，排名前列者可获得相应附加奖励。本关挑战人数。2023年9月13日，倒计时正式开始。与此同时，在所有玩家的视线左上角都出现了一栏半透明的倒计时。剩余时间2点五十分59秒。剩余时间2点五十分58秒。这栏倒计时非常渺小，不仔细看，甚至都注意不到。挑战开始倒计时了，和以往一样的目标和时间。快快快，快探索这森林，看有没有什么宝物。每15分钟一次 BOSS 房间邀请。这次我一定争取在前三次邀请时进入。敢这么早就进 BOSS 房间讨伐的，一定都是来自全球各地的超新星。哈哈，那你也要有这个实力啊！不说了，走走走。新手场里的全是上个月才成年的18岁年轻人，抬眼扫去，满目皆是俊男靓女，朝气十足。
。两个全是帅哥美女的队伍，嘻嘻哈哈的从唐筝的身边经过，后者此刻却仿佛没看见他们一样，微微抬手看着面前的虚空。大家对这个姿势已经熟悉到不能再熟悉了，因为这是查看面板的常见姿势。本官面板，唐筝，等级 L V 1 0 1 0属性生命1 0 0 1 0 0体力9810力量 5， 精神10防御3。祝福，吸血射击，紫色三十倍强化。职业，基础射手。技能，射术精通，被动，未学习，即射，未学习，旋风使，未学习。玩家拥有两个面板，一个是每关进去后临时获得的本关面板，代表在这关卡内的实力，是临时的力量，出关后就会消失。另外一个，则是只有在现实中才能查看的个人面板，那代表玩家的真正实力，是永久属于玩家自己的真正力量。通关奖励里所列的小瓶经验药水，便是给现实中的玩家服用的，以此来提升个人面板上的真实等级。再次看到那祝福，唐筝轻抿了抿嘴。我记得基础射手职业就有个技能，是距离越远伤害越高。说着，他将基础射手的这三个技能都瞧了一遍。果不其然，第三个技能旋风使正是具备这样的效果。不过他思虑再三，最终还是先选择了射术精通学习。无他，他以前从来没碰过弓箭。若是不学这技能，那他连射中敌人都很难做到。射术精通，被动 LV 一使自己获得一定的射击经验，剑使命中敌人时额外附带一点伤害。玩家在挑战关卡内，等级上限二十级，没有一级就拥有一个技能点以学习或升级技能。每个技能满级十级，因此在关卡内不可能将任何一个职业的技能全部学满，玩家只能根据自己的情况合理分配技能点。当下学完这射术精通后。唐筝便从背包中将职业自带的基础武器普通弓取出，这是一把看起来灰黑灰黑的铁弓，弓弦紧绷。咕咕，不远处突兀传来的一道咕咕声打断了唐筝的思绪。他猛地扭头看去，只见在那七八米外的草丛里，一只双眼如红宝石的小兔子正探出半个毛茸茸的雪白身子，歪着脑袋看着他。红眼兔，唐筝认出来了，那是在森林中相对常见的低级怪物，等级在一至三之间。咕咕。红眼兔眨着宝石般的明亮双眼，再次发出了咕咕声，随后像是确认了他是敌人一样，终于从草丛中跳出，朝着他快速冲来。卧槽！唐筝下意识地挥动手中的大弓，幸运地将冲来的兔子拍飞到了三米外的草地上。我去，好快的速度！除开模拟场外，这算是他第一次和怪物战斗，难免有点紧张。见那兔子已经迅速地翻起了身子，并甩动脑袋，唐筝没敢磨蹭，朝着兔子拉开弓弦，随后松开勾住弦的手指，砰！弓弦回弹的一瞬间，一根小铁剑凭空从弓上现出，朝着兔子飞速掠去。这是唐筝两世来第一次射箭，可凭借着射术精通，他还是成功射中了对方。嗖、so, ！吃！弓箭精准的射在红眼兔的脖颈间，扑哧一声，鲜血四溅。下一瞬，小铁剑又倏然消失，仿佛根本不存在。这就是射手吗？只要有弓，就可以无限射出异次元箭矢，还挺方便。因为这道攻击，红眼兔停顿了片刻。唐筝趁机拉弦再射的同时，也发动所有玩家自带的探查术，探向那兔子。第五章，首次杀怪与首次变异。红眼兔，等级一，属性生命二十分之十五，体力二十分之十八，力量三，精神二，防御一。技能加速冲撞，一星。怪物面板上最为重要的便是那五项属性：生命、当前血量、归零时死亡、体力、神挑中。除了少数特殊的技能或者物品以外，玩家和怪物的大部分行动都需要消耗体力。体力归零就意味着全身失去能量，将会昏倒。力量影响物理系伤害，精神影响法术系伤害，防御物理法术双抗性能直接减少等额的所受伤害。这五项属性中，生命和体力是状态属性，代表当前健康状态，可以被消耗和恢复。力量、精神、防御则是三大常态属性，代表属性高低，没有被消耗一说。So 极烈的箭矢再次命中了眼前的小兔，小兔生命五、哦。见状，唐筝心中兴奋，迫不及待的再次拉弦，连射二箭，嗖嗖，第一下命中五、哦，第二下未命中。那小兔躲过了连射的第二支箭，雪白的四肢骤然加速，如一颗椭形白球般朝他的胸膛撞来，是加速撞击。唐筝迅速的将双臂插于身前，及时挡下了这一次攻击。加速撞击，一星，仅当朝着敌人奔袭而去时可用。在接下来一秒内提升 50% 速度，命中敌人后对其造成力量加一点伤害。这是红眼兔的一星技能，效果一般，威力一般。四点的伤害被防御抵消三点，因此实际只给他带来一点伤害。
，低到几乎可以忽略不计。用脑袋撞完敌人的红眼陀螺地后，大脑可能还在发懵之中，一时坐在草地上摇头晃脑的。唐真可不会错过这样的好机会，贴着他的头就给他来了一剑，嗖，砰，触发吸血，生命加一。因为唐真只受到了一点伤害，因此就算方才吸再多，也只会补一点的生命。眼前，红眼兔生命归零。身体化成一片纯净闪亮的银蓝色光粒，飞入唐筝的身体。你击杀了红眼兔 ，L V 一经验加一。那些银蓝光粒便是经验。原地还现出了一个碧绿色的宝箱。唐筝见状，双眼一亮：“运气宝箱！哇，我运气不错哎！神条里击杀怪物可能掉落的东西多的是。经验书、职业书、药水、卷轴、装备、道具、宝箱，全部都可能出现，波动性特别大。而在其中，作为上限高。”下限也不低的运气宝箱，更是被无数人视为幸运的象征。只要开了，那起码也是中上等的好东西。唐筝兴奋地蹲下身子，手脚麻利地将宝箱盖子翻开。在一阵漂亮的白光闪过之后，只见里头安安静静地躺着一只亮黄色的口哨。难不成是蜂鸟哨子？神挑已将是二十年，里面的大部分物品都早已在全球论坛上被详细的分析介绍过了。继承原生记忆的唐筝，虽然没有全部了解，但一些比较为人所知的东西，还是有点印象的。探查而去，果然如他所想。蜂鸟哨子 A 吹响之后，可将一只蜂鸟、十级精英怪呼唤而来，为你助战。持续三十秒，冷却五分钟。神条中道具的品质划分和天赋一样，最低 F， 最高 SSS。有 A 级的蜂鸟哨子作为开局，已经超过 99% 的人了。可身怀唯一崩坏级天赋的唐筝，还能再将这个优势继续扩大。在他将手碰到这哨子的同时，天赋终于被触发了。天赋三生万物，检测到可变异物，是否开启变异选择？提示：每次开启都将消耗本局一次变异机会。我就知道。看着面前的天赋信息，唐筝又期待又好奇。虽然每局只有三次机会，但现在的他非常想看看天赋的实际威能，遂果断应道：“开启。”下一刻，随着面前金光绽现，两个选项浮现面前。你选择变异为 A 神鸟哨 S S B。变态鸟群哨子 ，A 选项我知道，能召唤一只和我同级的领主怪。怪物之间按阶级类别分为普通怪、精英怪、首领怪、领主、主宰这五大类。新手场的 BOSS 魔兔王也只是首领而已，选了 A， 相当于能召唤比他还要高级的存在助战。但看到第二个选项，唐筝又忍不住斟酌起来。但 B 选项变态，记忆中完全没有这样的东西，难道是我这天赋变出来后独有的 ？B 选项闻所未闻。连品级都没有，可既然能和 A 并列在一起，总体应该也是差不多的。算了，相比于已知的 A， 果然还是想看看未知的 B 是怎样的。沉吟片刻后，唐筝终于做出了决定。而随着他心念落下，一团凭空现出的七彩光团也将眼前的蜂鸟哨子包裹而住。仅约莫半秒后，这光团又飞速散去。箱子里，哨子还是那个哨子，外表看起来没有丝毫变化。念及周旁随时都可能出现其他玩家。唐筝手脚飞快地弯下腰，将哨子取走。在这之后，那变得空空如也的碧绿色运气宝箱，也在他的眼皮子底下化作一抹绿芒，渐渐淡去。没有墨迹，他赶忙探查向手中的哨子。变态鸟群哨子吹响之后，可将十只具备十倍攻速的变态蜂鸟呼唤而来，为你助战。蜂鸟等级高于自身十级，持续三十秒，冷却五分钟。十只，十倍攻速。想到蜂鸟本身的特性，唐筝双眼猛然亮起。蜂鸟的普攻手段是三秒一颗的范围伤害攻击避风弹，数量攻速变成十倍的话，那我的刷怪速度四。他倒吸了一口凉气，随后兴奋地将哨子收进玩家自带的背包里，迅速转身朝着森林北面奔去。据他所知，在森林北面有一大片的平原，那里怪物众多，是附近刷怪的最好去处。方才他啥也没有，去了也抢不过那些队伍，但现在一想到马上就能飞速升级，他不由加快了脚步。第六章 S S， 超稀有的背包精灵。森林北面的平原被玩家们命名为“清风平原”，小草微微，清风徐徐。在这一望无际的大草原上，怪物和玩家们混作一团，像是两军乱战。法师的火球和射手的箭矢胡乱飞舞，牧师的治疗圣光于各处频繁闪烁，忽隐忽现的刺客神出鬼没，持剑的战士和狼熊召唤兽则和怪物们贴身对拼，上演热血厮杀。快，小草怪快死了！战士补完最后一刀，谁的剑？妈的，射到老子了！合成疾风长靴，就差一个银鞋了。谁有银鞋？我可以用终极生命药水换。哈哈
，还不到三分钟就升到二级了，放到以往都算快的了。我有终极法师职业书，有终极刺客职业书或者其他东西的，都可以考虑来我和我交换哦。草原上热热闹闹，声音嘈杂。走出森林的唐僧左右扫了两眼，无奈的轻叹一声：“竞争太激烈了。”他走到高坡上，目光越过人山人海，盯在了七八百米外的那片四方形的黄草坡上。那里的小草和别处不同，是黄色的。那里的怪物也和别处不同，一只只都相对较大，像是同个种族中的巨人。那里正是这片草原上的精英营地之一，聚集着近百只精英怪。因为当前玩家们等级还低，没有太多手段，因此也没有哪个队伍敢尝试着去冒险。神条可没给玩家复活次数，一旦死亡，除非有珍贵无比的复活道具，否则就意味着挑战失败。那里倒是不错的刷怪地，就是有点危险。他其实也能让蜂鸟去那边杀怪战斗，自己则留在原地。那些精英怪们，难不成还能穿过人流来找他？别想了，不可能。只是这样做的话，虽然经验依然还能获得，但那些掉落的物品、道具啥的，极可能就会被其他人捡了去。对于唐僧来说，这是不可接受的。除非我有帮忙捡掉落物的东西。在神挑里，确实有这么一种帮玩家捡掉落物的无敌存在，他们名为精灵。可精灵极其稀少，罕见程度甚至堪比 SS 级道具。唐僧现在搞不到那样的东西。但他却想到了另外一种比较常见的精灵卷轴。三分钟后，在他杀了附近几只小怪，得到了几瓶最常见的生命体力药水后，终于从其他人手中换到了这样的卷轴。精灵卷轴 D 消耗品，使用后可临时召唤一只精灵，精灵只能捡取自己击杀的怪物的掉落物，捡取后物品直接进入背包。精灵持续20秒，飞行速度为每秒5米，且不能离开主人超过20米。天赋三生万物，检测到可变异物。是否开启变异选择？唐僧现在还需要多多测试这天赋的能力，不能因为对方仅是地级就轻视。或许能变出不错的好东西呢。坐在这相对偏僻的草地上，唐僧心中果断默念：“开启。”下一秒，面前选项浮现，你选择变异为 ：A. 精灵自选包 S S 加 B. 精灵卷轴制作器 S 卷轴制作器。这个别人倒是有开过。唐僧摸着下巴，暗暗点头道。制造器可以通过不断消耗对应材料，做出大量的精灵卷轴。如果是为了集体，那当然选 B 更好。但我是自己一人。他笑了笑，这次选了 A 选项。一个眨眼的时间，面前的精灵卷轴就变异好了。不注意看，甚至都没看到那仅持续半秒的采光。打开这精灵自选包，没有犹豫，他立刻选择了排在首位的背包精灵。背包精灵 S S 超稀有，喜欢睡在背包中的精灵，因为不喜欢出来捡东西。所以进化出了凭空捡东西的能力，自身杀怪的所有掉入物都将自动进入背包。他是个爱干净的精灵，喜欢把东西整理的井井有条，能自动整理背包。他是个小气鬼，别人休想从他这里拿走东西，背包物品不会被盗取，不会因死亡掉落。他是背包中的神明，只要有什么想要的物品，他就会帮你取出。背包空间提升三百格，可意念取物并免疫窥探。精灵都是用来捡掉落物的，但每只精灵还都有各自的额外效果，有的加生命，有的加伤害。但不管是加生命还是加伤害，通过其他物品也能做到。唯有这背包精灵的效果是独一无二的，选它无可置疑。太好了，一切都很顺利。现在既然掉落物都能自动进背包了，那我也能放心刷怪了。距离挑战开始已经过去了六七分钟，唐僧现在却还只是一级，他可不想再磨蹭，连忙从口袋中取出变态鸟群哨子，轻轻将它吹响。玉，数十米高的天空上，忽而凭空现出一团十几米宽的白雾。随后似有清风吹过，白雾渐渐消散，露出里头十只一展约莫三米、浑身红铜色羽毛的十一级精英怪物——变态蜂鸟。去！对着远方的精英营地，唐僧发出了攻击指令。十只变态蜂鸟得令，振起双翼，便朝精英营地飞去。他们组成一个形的编队，速度飞快。哇！快看，天上那是什么？蜂鸟？不对，蜂鸟不是这个颜色，但是和蜂鸟确实长得一样。而且，为什么有这么多只？果然，神挑里道具众多，啥样的都有。卧槽，他们攻击精英营地了！十只蜂鸟的编队吸引了不少人的目光。见他们飞到精英营地，二话不说就开始攻击，周边不少队伍立刻慌了起来。然而，未待他们撤离，就被那精英营地中的虐杀一幕给惊住了。只见飞在数十米空中的红铜色蜂鸟们，一边在营地上空高速盘旋，躲避地面怪物的射击，一边飞快地从口中吐出避风弹攻击。刷刷刷，砰砰砰，刷刷刷，砰砰砰。每一颗碧绿色的蜂蛋落地，都能引起小范围的爆炸，波及方圆三四米内的怪物。十只变态蜂鸟，每只一秒三发蜂蛋攻击，一秒内便有三十颗蜂蛋落地。
如同形成了密集的火力网。顷刻之间，精英营地如被地毯式轰炸，爆炸此起彼伏。第七章，一波肥，哇，好可怕的攻击速度！那些蜂鸟果然与众不同，这是某种新的道具吗？威力好强啊！有人刚刚看到是谁用的吗？周边玩家们怔怔地看着那被轰炸的区域，眼中惊骇之色久久未散。也有人东张西望的看着旁边的其他玩家，心中好奇到底是谁使用的这道具。人群中，一群身着红天宫会衣裳的人站在此处，其中为首的正是红天宫会少会长张丽。他高约一米七，满脸的肥肉，长得那叫一个肥壮。此刻的他看着不远处的精英营地，狭小的双眼中流露一抹无奈。卷轴都已经在送过来的路上了，没想到精英营地被人抢先灭了。闻言，他身边的队友安慰道：“丽姐，不用担心，这个营地没了。”还有下一个，我们工会成员开出的 A 级卷轴，总会有用武之地的。是啊，但我还是想要得到那道具。张丽的目光在周边的人群之中打量，眼中野心不息。众所周知，蜂鸟哨子是永久性物品，若是这唤出红铜色蜂鸟的道具也是永久性物品，那价值将不可估量。放心吧，海姐，精英营地肯定会掉落不少好东西，就不信那家伙能忍得住。到时是谁，一目了然。也是，有队友的安慰。张丽心中也期待起来。与此同时，数百米外，看着面前接连浮现的击杀和收获消息，唐征不动声色地笑了笑：“你击杀了草原银狼 LV 5精英经验加十，以拾取终极生命药水乘二；你击杀了金毛狮子 LV 6精英经验加十二；你击杀了土元素 LV 8精英经验加十六，以拾取银月宫 C 击杀怪物获得的基础经验与对方的等级一致。一只五级怪物。”能让玩家得到五点经验，而若是五级精英怪，那获得的经验将会是基础经验的两倍。若是首领或更高的领主主宰，那倍数只会更多。等远方的营地轰炸完，唐征才心满意足地打开自己的本官面板，视线集中投在等级栏上。等级 L V 1124600。哇呀，一下子就是一千多的经验啊！不愧是精英营地。唐征没有墨迹，立刻点击等级栏后的升级按钮，疯狂升级。经验一百，等级加一，全属性加一，自由属性点加五。经验一百，等级加一。神条中升级所需的经验都是固定的一百，不会随着等级升高而变多。而每升一级，就会获得一点全属性和五点自由属性点。现在他本官面板上的等级和属性已经变成：本官面板，唐征，等级 L V 1 3 4 6 1 0 0属性生命220体力220力量16。精神22防御15属性点与生命、体力的转换比例是一比十，因此全属性加一，实际上是生命和体力加十，力精防加一。此刻，看着自己那60点的自由属性点，唐征脑海中沉思半晌，决定还是全加力量了。16力量， 7 6力量。这一局有吸血射击的祝福，我就玩一个暴力输出的射手吧。下一局再换换。加完力量的唐征只感觉浑身各处都涌现出了用不完的力气，他试着跳跃。小跑，结果发现，因为腿部力量提高，自己跳得更高，跑得更快了。总体而言，力量的提高让他力气更大，全身更敏捷了。信心十足的他，甚至有了挑战本官 BOSS 的底气。魔兔王啊，嗯，对于这只新手场 BOSS 的资料，新人们早已背得滚瓜烂熟。唐征回忆着他的战斗力，心中蠢蠢欲动。BOSS 房间只有一次进入机会，进去后不是成功就是失败。我待会整理整理奖励，如果提升大的话，还真就可以去试试。最起码。还要让他把每局的三次变异机会都充分运用了再说。想到这里，唐征迫不及待地打开背包，满心期待地查看方才拾取的一系列掉落物。本局临时背包52310。药水，高级生命药水乘八，高级体力药水乘六。装备：白云剑 A， 雷鸟护符 A， 流风挂坠 B， 银月靴 C， 银月衣 C。道具：天上火卷轴 A， 点金手 B， 骷髅小队卷轴。D 植树器 D， 除非有扩充背包的物品，否则每个玩家的背包空间都是有限的十格。而唐征的背包在经过背包精灵的整理后，已经排列的极其有序。一波肥啊！看着背包里这满满当当的52件物品，唐征心中忍不住感叹他这天赋的强大。若是普通的蜂鸟哨子，那恐怕他的收获也只是杀掉一两只精英怪。如今一个变异下去，收获直接翻成了整个营地。更令人兴奋的是，这可是可以无限次使用的永久性道具。待会五分钟，冷却时间一过，他还能继续召唤群鸟。嘿嘿，接下来就该好好整理装备了。
。明亮的阳光洒在唐筝的笑脸上，看着背包中的一堆装备，他初步有了判断。等他整理完，应该就能去挑战本官 BOSS 了。另一头，天哪！整个精英营地里居然一件掉落物都没有。精英营地周边的玩家见营地被轰炸，便不动声色的慢慢靠近。本以为能捡捡漏，可眼前的场景却令他们大失所望。那已经被炸得大坑小坑满地的黄草地上，空无一物。会造成这样的结果，只有一种可能，那便是对方拥有，哪怕是在 S S 级中，都是超稀有存在的背包精灵。这是怎样的狗屎运啊！虽然无奈，但一众俊男靓女叹息之间，也不得不接受现实。挑战要紧，谁也没有太多功夫羡慕旁人。很快，一个个又抓紧时间，火速投入战斗。营地旁，红天工会的几个队伍也还待在原地。丽姐，我们也走吧。有人朝张丽建议道，后者皱着眉头，沉默半晌，最终重重叹了口气：“算了，终究是我无缘了。”他那狭小的双眼中闪掠一丝遗憾。是啊，能毁灭精英营地的道具，起码也是 S 级以上的，每一件都是无价值。身旁的小弟点头应道，但周边人群一走开，眼尖的他立马就看到百米外的某个熟悉身影，连忙提醒道：“咦，丽姐，那边那个是唐筝吗？”说着，他伸手指过去。第八章：银月宫。唐筝，一听到这个名字，张丽像是头上有根无形的天线被牵动一样，双耳顷刻间竖了起来。在哪？顺着队友手指的方向，他果然看到了那个略微眼熟的身影。怎么样，丽姐，要不要报仇？身旁那尖嘴猴腮、身材矮小、鼻孔里长着一撮毛的狗腿队友钱小田替他打抱不平。要不是他使些歪门邪术夺了丽姐你的第一名，那血脉迟早就是你的囊中之物了。说不定用了它，你刚刚觉醒的就不只是 A 级天赋。而是 S 级了，在恐怖的庞大基数面前，渺小的概率也能转化成惊人的数字。根据四大阵营统计的概率，觉醒出 A 级天赋的概率大概为万分之一，而 S 级仅有十万分之一。在两千万的基数面前，这两个概率依次转化成的数量大约是两千和二百，双方数量是十倍之差。此外，单从 S 级能引动异象 ，A 级不能，这点也能非常明确的看出，两者之间的品质差距是极为明显的。因此。听到钱小田这么说，张丽心中立刻便浮生出错意之感，仿佛平白失去了一个亿。唐筝，他咬牙切齿地瞪着远方的少年，可瞪着瞪着，他那微怒的神情又渐渐平缓而下。算了，我们不理他。他掀起嘴角，低沉一笑。我要是现在把他打死了，那他完不成评分要求的话，就会借口说是被我针对了。我可不想因为我的原因而让大家对他还抱有期待，我就要他达不到要求。旁边狗腿们一听，连连点头。丽姐真是好算计，艾丽姐，你看唐筝拿出了一把弓，那好像是 C 级的银月弓。张丽闻声瞟去，见了那把弓，她呆愣片刻后，倏然笑道：“哈哈哈，我正好缺把银月弓组成套装，虽然杀死他不行，但凭实力争夺装备，就算他达不到要求，也不能怪我。”走，唐筝的背包里有把 C 级的银月弓，不仅比他之前使用的一级普通弓品级高，还可以和银月一、银月靴组成一个银月套装，因此。在整理背包时，他最先查探它的属性。银月弓 C， 箭矢威力、攻击力百分之一百二十力量，攻击距离六十米，箭矢速度四十米每秒，凝剑间隔零点八秒。银月套装和银月衣、银月靴一起穿池时，可提升三十点力量。武器和道具一样，一级最次 ，S S S 最优。不同的武器，评判的标准也不一样。而其中的弓箭，除了主要的威力距离速度以外，他的凝剑速度也十分重要。神挑中，射手类的武器，不管是弓箭还是枪炮之类的，全部都无需准备箭矢或子弹。在拉弦或者扣动扳机的时候，箭矢、子弹就会自然而然的凭空现出，这也是这把武器的本事之一。而不同的远程武器也有它自己的凝剑速度，这便极大程度的限制了远程玩家们的攻击频率。因此，大部分增加攻速之类的技能，其实都是通过减少武器的凝剑速度来完成的。就比如他刚刚才学了一级的技能——急射。急射 L V 1在接下来20秒内，使指定弓箭类武器的凝剑间隔减少，十佳技能等级乘二，百分号。耗体时冷却30秒。方才连升12级，其中10个技能点将技能旋风时给升满了，剩余两个一个给了。急射一个给了，射术精通。急射这个技能学一级就可以了。将这把刻有弯月形图文的银色长弓拿在手上反复端详，唐筝思索道：这弓的箭矢可以射出60米。但在吸血射击祝福的加持下，箭矢实际可以射出660米，所以我现在就是攻速快，射距长就比较缺伤害了。唐筝摸着下巴
，寻思要不要把本局最后一次变异机会用到这把弓上。抬眼看了眼倒计时，剩余时间2点四十分二十秒，还有三分钟 ，BOSS 房间的第一次邀请就来了。这点时间应该很难再搞到其他东西了，那就给他吧。话音刚落，就在他准备发动天赋效果的时候，却忽地注意到几个红天工会衣上的人围了过来，皱眉瞥了几眼，直认出了为首的张立和一直在他身边阿谀奉承的钱小田。唐征，工会待你也不错吧？几人一来，狗腿子钱小田立马趾高气扬的开口索求：“现在丽姐需要一把银月弓组成套装，你虽然离开了工会，但恩还没报，现在不报还等什么？”意思很明确了，就是要他手上的银月弓。唐征略一回忆，发现工会对他一般般，倒也没有刁难他，只是待他和其他人一样，很正常的程度，说不上好，也说不上坏，双方就像是临时的同事一样，无怨却也无恩。我们之间没有恩情，你想要弓，那就自己去探寻。唐征不跟他们废话，五指一撑，一握之间，一张卷轴凭空出现在了他的手心。正常从背包里取东西，需要打开背包，然后从一堆物品中找到目标物品，再将它取出，既不方便也浪费时间。但有了背包精灵，只要他脑海中有想要取出某件物品的念头，那背包精灵就会将那件物品即刻送到他的手中，极为便利。那是张丽几人还没看清唐征手上拿的是什么，就见他手中紫光一闪，随后砰的一声。一阵烟雾炸现在几人身边，什么？快退！张丽几人不知道那是什么，但谨慎起见，还是迅速撤离了好一段距离。不一会儿，烟雾散去，露出里头的五只骷髅弓箭手和五只骷髅剑兵。骷髅弓箭手，等级三，属性生命六十，体力六十，力量九，精神三，防御三。骷髅剑兵，等级三，属性生命九十，体力九十，力量九，精神三，防御六。待看清这些骷髅小兵，张力一愣，旋即大笑道：“哈哈，我还以为是什么呢，原来是一群只能打打低级怪物的小杂鱼啊！”可他笑完之后，才猛然发现，唐征已消失在他们的视野之中。第九章，流风坠，旋风使，唐征人呢？跑了？哈哈，我还以为他是要主动出击呢，没想到和以前一样，还是胆小懦弱，一下子就跑。话还没说完，张力几人只听“速的一道破空锐响，下一瞬。随着啊的一声惨叫，狗腿子钱小田被一根斜裹着旋风的利剑射中，强悍的冲力推动着他往远方飞去，最终定在十多米外的某棵大树上。旋风使，不知是谁这么惊呼了一声，众人也连忙看向那被定在树上的钱小田，却见他满脸苍白的朝他们伸出手，蠕动着无力的嘴唇，好像想说“救我”。可未待众人行动，他的身体却在顷刻之间瓦解成一片银白的光点，并在转瞬之间消散一空。钱小天死出去了，他挑战失败了。天哪，他都已经三级了，还能一击秒杀他？唐征的攻击力一定很高。还没看清是谁攻击的，我觉得不一定是唐征，他应该没这么大的胆量。不，就是他！你们看，他在那里。红天工会的这十几人扭头看去，便见在那约莫七八十米开外，唐征拿着银月弓正瞄着他们。岂有此理！居然真的是他！我们都还没出手，他居然敢主动朝我们出手！真是不知死活！本来还想着留他一命，现在看来是我们好心了。见大家群情激愤，张力心中畅快，他大手一挥，既然他敢拒绝我的要求，又杀了我们的队员，那我们也没必要顾及什么情分了。上，三两下迅速解决掉眼前的骷髅小队后，红天工会的这十几个成员立刻各使手段。飞云卷，来，大家上我的飞云。有人使用 C 级卷轴，飞云卷召唤出了一朵洁白的小云朵，旁边不少人见了，立刻自觉地跳上去。我有 B 级道具哮天马，能召唤哮天马而来，能在空中奔跑，速度很快。丽姐，跟我来吧。有一面相阴柔的男子，眼神暧昧的看向张丽。张丽见了那家伙，脸色微变，果断拒绝道：“不用了，我有顺意凯。”朝着唐征的方向，一伙人飞速赶去。而此时，另一头又射出一发旋风矢的唐征，见对方终于朝他奔来，不由轻哼一声：“我只会主动出击，不会坐以待毙。”红天工会的人虽然方才还未出手。但以他们的行事风格和对自己的态度，索要物品不成，必会强抢。唐征现在可是射手，在没有任何队友的帮助下，自然要为自己争取出手时机。见他们朝自己逼近，他又冷笑道：“我有比你们都还要高的攻击距离，难道要傻傻的让你们靠近？”说着，他发动脖子上挂着的“流风挂坠”的效果。流风挂坠 B 类型：项链，属性：生命加四百，效果。召唤刘峰，送着自己朝指定方向飞行二十秒，每秒可飞行，力量加精神两米。
期间面对攻击时，刘峰将自动做一定程度的闪避。刘峰挂坠 B 加敏捷护腕 B 清风宝链 A， 一团幽绿色的清风包裹住他，在他的指挥下，朝着远离红天成员的草原东面飞去。他的力量精神合计128因此刘峰的飞行速度非常可观，达到了每秒64米。即使红天工会众成员的速度也不慢，但双方的距离不仅没有拉近，甚至还越来越长。让你们再看看我的旋风使吧。他右手拉起弓弦，弦上赫然绽放绿芒。而在他松弦凝剑之时，弦上的绿芒也窜到了剑上，并在旋转缠绕间火速形成一缕旋风。旋风使 LV 十仅对弓箭类武器可用，使其在接下来技能等级乘二秒内射出的每箭都附加旋风之力，命中敌人时可对其造成 100% 攻击加箭式飞行距离五点伤害，并将其击退。技能等级乘二米。该技能冷却一分钟，耗体五十。这是一个射程越远，伤害越高的技能，在祝福吸血射击的配合下，实战中能发挥可观的效果。速速速速！一根根血果旋风的箭矢以较快的速度朝着红天工会众人冲行而来。云朵上，一人见状立马打开背包，想要从背包里将刚刚得到的盾牌取出。然而，还没等他取出，一根旋风矢便已射穿他的腹部，将他以及身后两人一并从飞云上击落了下去。哎呀，掉下去了！这冲击是好大的力道！等一下，他的射击距离好长，我们小心点。他应该有增加射击距离的祝福。见对面的旋风使令自己这方损兵折将，张力眉头一皱，转身朝众人说道：“你们留在原地，我自己一个人上去就好。”众人一愣，旋即纷纷露出兴奋的笑容。好，我就喜欢丽姐这样自信的表情。是啊，虽然不知道哪来的自信，但看着就令我舒服。去吧，去吧，丽姐一定很想要公平的战斗，我们保证绝不插手。张丽听着工会成员三言两语的话语，总感觉怪怪的，正想说点什么，又注意到他们那瞪大双眼、欲言又止的神情。他眉头一皱，正想询问点什么，忽而一股庞大的力道从背后袭来，啊，好痛！一根旋风矢正正命中了张丽的后背，将他顶到了数米外的一棵大树上。砰！庞大的力道让大树都震了震，抖落了满天的金黄树叶。哇，那是金秋树，上面有概率诞生金秋果。是一颗能升一级呢，重点不是那个，重点是丽姐被唐征射了呀！丽姐大意了呀！在众人的目光中，一连又四根旋风矢从远方飞来，准确无误的接连命中了还没回过神来的张丽。速速速速，砰砰砰砰！啊！最后仰头惨叫了一声，张丽那布满红血丝的双眼终于闭上。红天工会的众人最终只能无力的看着那张丽那余留惊恐的苍白之脸彻底沉寂，崩溃消失在他们眼前。天哪，丽姐居然也不是他的对手，我们赶紧跑吧！好主意！喂喂喂，这就走了？废话，他都死了，你还装什么装？他什么样的人你不知道？把我们呼来喝去当手下一样？要不是看你们都那么顺从他，我才不会假意说些讨好他的话。哎，别说了，走吧走吧。第十章变异营月宫 BOSS 房间第一次邀请，玩家死亡后会在原地随机调出他背包里的物品，可能一件不掉，也可能全部调出。当唐征射死张丽后，他的面前立刻浮现出了两行信息：“你击杀了玩家张丽 ，L V 6已拾取银月靴 C 毒蛇阵 C 火焰剑客职业书终极大生命卷轴 B， 都是对我没什么用的东西啊。”唐征简单瞄了一眼，便失去了兴趣。他望着远方红天工会的众人，见他们停止了追赶，不禁轻咦一声：“咦，射死了那家伙，这群人不是应该更生气吗？怎么反而不追了？”刘峰斜裹着他，继续往东边草原飞去。路途上，他还看见好多玩家正与下方的怪物们激战。金铁交割，元素肆虐。待刘峰挂坠的效果消失后，他早已看不见红天工会成员的身影，周围密密麻麻的陌生玩家。而此时，在约莫200米外的北边草坡上，有棵枝繁叶茂的参天大树，树叶散发着如萤火虫般的淡淡荧光。若是在夜里，必然漂亮。那树名为生命树，每一片树叶都有助人恢复生命的功效。它高约百米。粗壮的树枝上满是采集树叶的玩家，生命树。嗯，虽然我不用树叶，但在那旁边也能心神安宁，倒是很适合调整状态。BOSS 房间的第一次邀请马上就要来了，唐征已不想再去打怪升级。在各关挑战中，玩家并不是随时随地都能挑战 BOSS， 而是只有在 BOSS 房间开放后才可以进去挑战。BOSS 房间每隔15分钟则会临时开放30秒，若是不趁机进去，那么下次就要再等15分钟，以此类推。他飞快赶到了树下，并在这里的某片偏僻阴凉处盘腿而坐，看了看倒计时 
，剩余时间2点四十分五十秒，还有差不多一分钟。呼，他长长松了口气，扫了眼前方这一望无际的大草原和满园的怪物和玩家，心中又忍不住泛起一些紧张感。要想证明自己让大家信服，那至少就要拿到18的评分。而据他记忆内容所知，神跳的评分主要来源于两个方面：一，对关内冒险的评分；二，对 BOSS 战的评分。两者各占一半。全都有12的分值，总分24分。BOSS 战的分很好拿，只要尽量以更短的时间和更少的损伤击杀 BOSS， 那分自然就会越高。关内冒险的分则比较难，他评判标准很模糊，但大概是完成挑战任务越多，升级越快，机遇越多，御敌战斗表现越优秀，那分数才会越高。新手场中并没有挑战任务，因此大家在新手场中普遍分数会高一点，大概都能得个七八分。故此，只要他能轻松解决本关 BOSS。那拿到18分还不是轻轻松松？摇摇头，他打开背包，对着背包中的银月宫，他用掉了本局最后一次变异机会。在他的背包中，其实还有一件 A 级的雷鸟护符，只是那东西是法师用的，不适合他。天赋三生万物，检测到可变异物品，是否开启变异选择？开启，你选择变异为 A 银月大宫 B B 月影宫 A。看着这两个选项，唐筝眉头一挑。银月大宫虽然只有 B 级，但是可以替代银月宫组成真银月套装，和 A 级的月影宫倒也是各有千秋。这两把弓他都有听过，就是忘了具体属性。若不是现在还无法打开玩家论坛，他肯定要在里头的武器大全里寻找他们的图鉴，看看他们的具体效果。印象中，貌似真银月套装更偏向属性增长，月影宫则更偏向隐身奇袭方面。见右上角的倒计时越来越短，唐筝不想再磨蹭，果断选择了银月大宫。只见一阵采光笼罩了背包中的银月宫，片刻后又消失不见。见状，唐筝立刻查探过去。银月大宫 B， 攻击力 130% 力量，攻击距离80米，剑矢速度50米每秒，凝剑间隔 0.6 秒。月之芒，剑矢命中敌人时， 1 0的几率召唤一道月芒笼罩敌人，降低其 20% 防御，持续3秒。重复获得月芒不叠加效果，但可延长持续时间。真银月套装和银月衣、银月靴一起穿持时，额外提升60点力量，并获得夜视能力。哦， 6 0点力量和夜视能力确实不错。夜视能力他指定用不上了，倒是这60点力量确实让他的本官实力又骤涨一大截。眼见距离第一次邀请仅剩几秒，他不由再次打开本官面板，迅速扫过。本官面板，唐筝，等级 L V 1 3 8 8 100属性生命620620。620, 620体力 220， 力量 136， 精神 22， 防御35。祝福，吸血射击，紫色30倍强化。职业，基础射手。技能，射术精通，被动 L V 2， 急射 L V 1， 旋风使 L V 1 0除了弓以外，他身上只穿了三件装备。流风挂坠加400生命，银月衣加20防御，银月靴加10米秒的移动速度。虽然一身装备品级都不高。但此刻的唐筝已有充分的信心单挑 BOSS。很快，在他关闭本关面板的时候，面前信息弹现：第一次邀请 BOSS 房间已开启，是否进入？ 30 S， 进入。唐筝毫不犹豫。话音落下，一道耀眼的赤红光柱从天而降，在周遭旁人惊讶羡慕的目光之中，将他带离了此地。哇，那个人居然同意邀请了，太羡慕了！才15分钟就已经发展到能打 BOSS 的程度了，我现在还差一点。等等，其他不都是一个队伍一个队伍传送的吗？那边那个家伙是一个人啊！我去，他到底懂不懂规则呀？一个人的话，那他得自己打 BOSS 啊！哈哈，估计是获得了什么好东西，对自己太过自信了吧？以前也有不少这样的人，但最后，哎，人人都想单杀 BOSS， 但单杀 BOSS 又哪有那么简单哦？不过我更好奇，今天这期有多少人接受第一次邀请？那些备受瞩目的新生代们应该都接受了吧？第十一章，全球瞩目 BOSS 房间。与此同时，现世，神夏上都时间中午1 2点十五分，在西方正处黑夜之时，神夏人恰在享用午餐的美妙休息时间。无数人习惯性的打开神灵挑战论坛，点进刚刚才出现的六月新手场 BOSS 房，一次邀请里，并进入了沉浸模式。在这个模式下，他们如同来到了现场的观众台上，可以较近距离的直观 BOSS 战，挑战关内的实时情况，除非关内玩家直播，否则外界人看不到。但 BOSS 房间的 BOSS 战。每一场皆是全球公开，且会被神挑保持记录一年。而每月一号的新手场 BOSS 战，则逐渐变成了如同全球盛事一般的项目。
，月月都能引来数十亿的观众。也不知道六月这期拿到第一的是谁。上月是西方联盟，上上月是北方联合，上上上月是南方百国。按照规律，这个月该轮到我们了吧？神跳论坛以东南西北四大阵营分为四大区，因此不管是进入 BOSS 观战间，还是在论坛发帖，能互相交流的都是同阵营玩家。除非当特殊活动巅峰论坛出现时，此刻。无数进入沉浸模式的神下玩家，看着那一个个从巨大成精极光传送门里走出来的年轻身影，目光焦急又期盼。第一个出来了，哇！那是被称为西方群星之首的诺伦，他有一对天赋都是 S S 级的战皇父母，天赋应该也是很恐怖的 S S 级。众人目光聚集之处，是第一个从传送门里走出来的金发碧眼男子。他身材高挑，面冠如玉，一身简约的白衣白裤看起来清爽极了。诺伦微笑着对着虚空招手。仿佛能跨过次元，看到沉浸模式的观众们。在他招手时，沉浸模式里的观众席上也爆发出了此起彼伏的少女尖叫声。哈哈，诺伦好帅啊！人帅多金，又有尊贵血脉，和他生出的后代一定也是天才。谈钱谈外貌太俗了，但是为了孩子，我甘愿做个低俗的人。也不知道他是怎样的天赋。如果突破了 SS， 成为 SSS， 那我宁愿去借个种。忍过了这一时的尖叫，其他观众又将注意力转移到其他玩家身上。他的队伍也不简单啊！火皇的宝贝姐妹花萨纳萨林，雷皇之子拜恩，气皇二子亚姆，完完全全的满队名门啊！啊，看到了，看到了，那是风鸣渊，散人剑仙风清浩的儿子，应该会遗传他父亲的神剑天赋吧？虽然有不少认识的面孔，但总感觉很难胜过诺伦的队伍啊！这次 MVP 要是被他们拿了，那其他三阵营就要笑话了。唉，绚烂的七色水晶投下炫白的光芒，照耀在 BOSS 房间里。那一个个在光芒之中自信前进的身影，犹如奔赴战场的年轻至尊。所谓 BOSS 房间，并不是一个房间，而是一个独立的一次元空间。这里的天空繁星璀璨，一颗高挂中天的巨大七色水晶顶替了太阳的作用，成为这个异空间的主要光源。进到 BOSS 房间的玩家暂且还不能讨伐 BOSS， 等全体挑战者进入后，他们还需休整半分钟，随后才能正式开启挑战。呼，终于进来了！唐征战在人群之间。他抬头望了望璀璨美丽的星空和被玩家们戏称为 “BOSS 房间摄像头”的巨大七色水晶，眼中又是惊叹又是感慨。好大，好漂亮，空气非常纯净，清吸一口气便感觉浑身舒畅。地面是用带有玄奥花纹的洁白大理石地砖整齐铺成，它散发着氤氲朦胧的白芒，仿佛是仙界的地砖，一眼望去不见尽头。黑兄弟，你自己一个人吗？有人忽然朝自己问话。唐征转过头去。见是一个戴着圆框眼镜的白衬衫少年，他的后面还站着四人，每一人的脸上揭露出好奇与怜悯的神色。居然一个人来这里，一定是没有朋友吧？好可怜啊！唐征注意到他们的眼神，心中无语的发出一声轻叹。果然，一个人进来就是容易被人误解。而见他叹气，对面五人更觉他悲凉。白衬衫少年更是走到他身边，拍着他的肩膀安慰道：“少年，不用惆怅，我叫白童生，你若愿意的话。”今后我就是你的朋友，白童生。唐征来了一点兴致。你爸是白云鹤，神射门王牌射手。除了玩家工会、玩家联盟以外，世界上也逐渐诞生出了专门培养某一类强者的组织，比如专门培养盾战士的不灭山，专门培养顶尖辅助的圣心宫等等。我爸是我爸，我是我。白童生叹了口气，道：“虽然众所周知，我幸运的遗传了我爸那 S 级的五重剑天赋，但我真的不想当个射手。”但这次新手场四大阵营暗中竞争，为了能给阵营争点光，我不得不违心的选择了射手。唐征对那个名为五重剑的天赋倒是有印象，那是能把射出的剑矢从一根变至五根的强悍天赋，若是有剑矢有特效之类的，一样能完美复制，极有成长潜力。倒霉的是我的祝福不好，只是白色的大力，然后这十五分钟也没找到半本射手职业书，还没进行转职，不然我就有希望单杀这 boss 了。白童生说到这里时。他旁边的几个队友也在幸灾乐祸的笑道：“哈哈，他开局三个白色祝福，好久没看见这么倒霉的了。”见状，唐征也笑了笑：“职业书很稀有，我也没拿到。”兄弟，你本局选择的是什么职业啊？白童生队里有人问道。“射手。”哇！白童生小队看他的表情渐显怪异。你一个未转职的基础射手，面对 BOSS， 对面小队五人欲言又止，他们眼神怜悯的上下打量着唐征，那表情好像在说。哎，一个无人组的可怜之人被迫去送死了。第十二章 BOSS 战对战魔兔王，白童生扶了扶镜框，白皙的脸上露出了一丝不忍之色。他重重叹了口气，又拍了拍他的肩膀
，半晌才从嘴里吐出两个字：“加油。”说是这么说，但脸上对他完全没有半点信心。唐征也不过多解释，他看着面前那正在倒计时的休整时间，脑海中不断排演待会的战斗步骤：入场，使用变态群鸟哨子牵制 BOSS， 使用天上火卷轴输出，然后用流风挂坠拉开距离开始射箭。休整倒计时15 14。十三，挑战 BOSS 的队伍在进入 BOSS 房间时就固定了下来，因此在这休整平台上，玩家们并不能重新组队，也不能拉人进队。每个队伍，不管是一个人还是五个人，在挑战开始后都会被传送到独立的挑战平台上，独对挑战 BOSS。二，一，挑战开始。面前信息浮现之际，数千道璀璨耀眼的光柱从天而降，瞬间笼罩了休整平台上的这数千个队伍。哗哗哗哗哗。唐征双眼一闭，一睁之间，已然来到了虚空中无数挑战圆台的其中一座上。抬眼四望，天空还是那片天空，无数圆台漂浮周边，每一座上都能看见一只魔兔王和一个五人的小队。外界观众很多，尽管他是一个在全球范围内默默无名的人物，但唐征相信，此刻一定也有很多人盯着他，只因为他是单人挑战。想看第一个打死 BOSS 的人很多，想看第一个被 BOSS 打死的也很多。你进入到了 BOSS 平台。BOSS 战将在三秒后开启，已自动为你打开 BOSS 面板。魔兔王首领 BOSS， 等级十，属性生命两千两千，体力一千一千，力量四百，精神一百，防御二百。技能魔兔召唤五星大力拍击，六星流星月冲，七星兔神之怒，八星。在唐征一百米外的对面，一只高约五米、头颅似狼的巨大兔子逐渐睁开了它那猩红的双眼。单看外表。他就像是长了兔耳的人形狼怪，除了眼神有点瘆人以外，没什么需要特别注意的。但不管是唐征还是房间内其他玩家，全都不敢小瞧他。毕竟他可是一只勇猛的狂战士型 BOSS， 只要一被近身，那有力的双臂就能以极为惊人的频率将玩家给活生生的控死、拍死。因此，无数前人们总结出来的击败他的精髓就是：边打边跑，拉着战斗，战斗开始。眼前的四个字一下子让唐征醒神过来，见远方魔兔王将双眼瞄向了他，他全身倏然一击。哨子卷轴，随着他声音落下，变态鸟群哨子和天上火卷轴分别出现在了他的左右手心。他拿起左手的哨子，迅猛一吹，然后将右手的卷轴用掉。天上火卷轴 A 使用后，照出天上之火打击指定区域，对以目标为中心，半径50米区域内的敌方单位造成800点伤害，延迟两秒。我没有任何控制能力。这卷轴想要命中他，只能趁现在开头十赌一把。待会交战起来时，这兔子蹦蹦跳跳的，极为灵敏，也就趁对方苏醒的这段时间，能好好利用一下。话落，唐征又立刻取出银月大弓，急射旋风石两技能一并发动。他拉弦凝剑，朝着魔兔王射出了第一根冲击石。嗖、so! ！在百米的天空中浮现巨大火圈之时，底下的魔兔王终于像是诞生了意识一般，双目放光。哎。敌人就一个，他抬头望了眼那从巨大火圈之中冒出的大火球，旋即全身泛起蓝光，身体顿时变成一颗蔚蓝色的迷你流星，朝着唐征的方向猛冲而来。看我轻松碾压他！流星月冲，七星深化无敌的流星，指定方向冲刺五十米。若在冲刺结束后的两秒内命中敌人，将减少该技能两秒的冷却。冷却四秒，耗体二十。怪物的技能分为一至十星，星级越高，技能的威力和效果。就会越强，五十米的距离说远也不远，刚好是在天上火的攻击边缘。魔兔王只要再往前轻轻迈出一小步，便能轻松躲过那波火焰攻击。然而就在他迈出一步，暗自得意之际，一把挟裹着旋风的剑矢豁进入了他的视线。嗯，刚刚怎么没瞧见？糟了！被这旋风使命中的魔兔王瞪大双眼，看着自己再次被推进了天上火的攻击范围，心中猛乎大意了。若是方才没用，流星月冲也还好。能借用那短暂的无敌瞬间规避着伤害，但此刻那技能才刚刚进入冷却。魔兔王抬起头，猩红的双眼此刻已被无尽的火焰占满。轰！好似一颗巨大火球的天上火落地，火焰轰然炸开，外焰掀起数十米高，滚滚热浪迎面扑来。唐征诧异的扬起了眉：“咦，全中了！”即使这卷轴没中，凭借着15倍的吸血能力，他也有击杀魔兔王的把握。但既然中了，那战斗时间就还能大大缩短。没空惊喜，唐征趁机发动了流风挂坠的效果，掀起一阵流风，送着自己往远离 BOSS 的方向飞去。同时，他还勒令十只变态蜂鸟飞往敌阵。火焰中
，他看不清魔兔王在哪，遂暂且停止了拉弦，而是抱着知己知彼的态度，好奇的探查起变态蜂鸟的面板。变态蜂鸟，精英，等级十三，属性生命七八零七八零，体力五二零五二零，力量七十八，精神二十六，防御二十六，技能风弹，五星变态，秒吸六星，风弹五星变态。凝出风弹攻击直径三米内的球形区域，造成 150% 力量的伤害。若区域内只有一个目标，将额外对其造成一点真实伤害。冷却 0.3 秒，耗体时，秒吸六星，牺牲自身，对以目标为中心10米内的所有敌人进行爆破攻击，使区域内所有敌人受到 40% 当前生命的伤害。第十三章，魔兔召唤，交战火热。对，想起来了，确实是真伤和自爆。蜂鸟哨子这件道具，唐征有听过，但蜂鸟的详细能力在他的记忆中并不深刻。如今再一看蜂鸟的技能，他立刻就想了起来。身为道具召唤兽，他们确实比较容易具备稀有的能力。据二十年来世人对神灵挑战的探索所知，许多道具召唤出来的召唤兽并不存在于任何关卡中。相比技能召唤兽，道具召唤兽更为特殊。关闭蜂鸟面板后，唐征下意识看了眼视线右上角那两行若隐若现的 BOSS 战信息。BOSS 血量剩余 1,394 69.7% 当前排名23战斗时间0分6秒。啧啧，我是 A 级卷轴，命中了才打他这么多。前面22个队伍，这区区几秒就造成这么高伤害，还真不赖。不过这样下去，拿18分还真不是问题。看着自己的圆台在上升，唐征心中的紧张又悄无声息的提升了些。BOSS 房间内，根据 BOSS 剩余的血量，会对各挑战台进行排名。BOSS 血量越少。排名越高，对应的战斗圆台也会紧跟着升高，更容易被外界大众关注到。如今他本是一人，现在又一下子脱颖而出，进入前二三十，他心中预估应该有数百万人注意到了他，而实际上，这个人数比他想象中的还要多。属于唐征的1785号观战间内，此时观众量达到了惊人 1,523 万。本不该有那么多，但论坛上不知是谁传出了基础射手单挑新手场 BOSS 的传言，这才引来了无数好奇者。进了房间，见着挑战者不仅没被 BOSS 秒杀，甚至还给对方造成了大量伤害。不少只想看来这看一眼的人，便临时决定留下来继续看看。不是已经说了好多次不要一个人挑战 BOSS， 为什么这家伙还敢？观战间内，海量评论不断冒头。我知道他，他叫唐征，我们丰都的玩家。昨天模拟场的时候疑似假口，所以今天这一战是他的证明之战。啊，好帅啊！我感觉他比诺伦还帅。可惜还没开通论坛账号，但本小姐已经记住他了。十只红色的蜂鸟，从来没见过啊！那是神挑最近才更新出的全新道具吗？说不定他有希望成功呢。这个月的反面教材应该就是他了。待会打完我就让他不死心，天天嚷着要单杀 BOSS 的好儿子看看。挑战台上，大火还未散去，魔兔王却已从火团之中蹦出。他浑身那雪白的毛发已被烧得灼黑不堪，浑身上下散发着烧焦的气味。十只一展三米的红铜色蜂鸟已飞至他的头顶。口中拧起幽绿色的风弹，朝他射去，刷刷刷刷！魔兔王抬头瞥了一眼，也不理会他们。七星技能，流星月冲发动，身体顿时化作蔚蓝色迷你流星，朝着唐征方向冲来。砰砰砰砰！幽绿的风弹在迷你流星的身后爆炸。在冲刺结束后，魔兔王原地一跳，如同打地鼠一般，地面上顿时冒出十个白白圆圆的血团。魔兔召唤五星，召唤十只魔兔，十级普通助战，持续十五秒。其中一只魔兔若死亡，全体魔兔将同时自爆，每只魔兔都将对周边10米内的敌人造成100点伤害，伤害可叠加。冷却30秒，耗体50对于新手场 BOSS 魔兔王的技能，唐征等一众玩家都已了然于心。见那十只小魔兔出现，他神色凝重起来，立刻号令其中一只蜂鸟先去击杀魔兔。只要在视野范围内，主人就可以随时更改对召唤兽下达的指令。蜂鸟得令，迅猛如骏的飞至魔兔们的头顶。朝着他们吐出密集的风弹，刷刷刷，砰砰砰！短短才一秒出头的时间，便有一只魔兔被轰炸致死。霎时间，所有还在朝唐征奔来的小兔们全部爆炸开来，砰砰砰的炸的整个圆台都若有所感。呼，好险！魔兔王召唤魔兔后，最常见的攻击手段是自己将他们引爆。只要魔兔们靠敌人近了，他就会自己杀死一只魔兔。若是难以靠近敌人，他甚至还会主动抓起一只投掷出去。据统计。两成队伍都是因为魔兔王的这一招而直接或间接的落败。见魔兔王又用气流星冲月朝着自己逼近，唐征指挥天上的变态蜂鸟继续追击他的同时，自己也持续射出旋风矢。速速速速速！魔兔王二百防
，我的伤害倒是足够破防。他力量136银月大弓箭矢的攻击力为 130% 力量，即约176的攻击。技能旋风矢的伤害是 100% 攻击加箭矢飞行距离五。当前他与魔兔王的距离大约300米，因此若在这个距离用旋风矢命中敌人，每一箭的伤害实际为左圆括号176加60右圆括号，也就是236。扣除200的防御。能给敌人造成36点伤害，事实也确实如他计算一般。在他一根旋风矢成功命中魔兔王后，后者被击退的同时，一道若隐若现的血红色伤害数值也漂浮而出，负36魔兔王丢失的那些血液，此刻都转化成了血色的数字离他而去。等把魔兔王的生命力再消一点，就可以让鸟群上去自爆了。唐筝一件件的射出，鸟群们的风弹也一批批地轰炸到魔兔王的身上。右上角的 BOSS 剩余血量，肉眼可见的慢慢降低。BOSS 血量剩余 1,284 64.2% 当前排名25战斗时间0分13秒。BOSS 血量剩余 1,165 58.2% 当前排名27战斗时间0分21秒。就在唐筝最后一根旋风矢命中魔兔王的时候，一道银白色的辉光忽地洒落在他身上，只一瞬间，唐筝便反应过来，银月大弓的月芒触发了魔兔王，防御负 20%。好机会！他立刻对飞在数十米高空的十只蜂鸟发出指令，对魔兔王发动鸟袭。第十四章完成挑战，评分 19.9 技能旋风矢和装备流风挂坠的持续时间都是20秒。此时此刻，刚好是这两个东西效果结束，唐筝进入空窗期的时间。当这十只变态蜂鸟全部呼啸着冲撞在魔兔王身上爆炸时，他根本没想到，自己居然就这么胜利了。看着远方的魔兔王身体崩裂，化作大片光点消散，唐筝还有些没反应过来。直到面前消息弹现，你成功击杀 BOSS 魔兔王，以拾取兔王宝甲 A 药水宝箱乘一金币乘186。本场评分结算中，单鸟自爆伤害是312点，对面防御被消耗还有160那每只自爆就能造成152的伤害，十只就是 1,520 我去，看来还是我低估了群鸟自爆的伤害。唐筝微微吸了一口凉气，暗暗感叹：不愧是 A 级道具变异而来的，也还好先前给魔兔王造成了那么多伤害，并令他防御降到了160否则缺了任何一环，十鸟自爆都无法干掉他。本关公告：恭喜玩家唐筝率先击杀本关 BOSS， 特此奖励世界抽奖券乘一。在评分结算期间，首杀公告也响彻在本关全体玩家的面前，不管是正在 BOSS 房间挑战的，还是正在关内继续探险的，全都清清楚楚地看到了面前的信息。唐筝，这是谁？不知道，从来没听过。啊，我听说西方的诺伦不是组了个全明星队伍吗？居然不是他们第一个击杀 BOSS！ 天哪，大黑马啊！今年居然出现大黑马了！关内玩家为此惊讶诧异之时 ，BOSS 观战间内的观众们更是大感意外。什么鬼？这唐筝哪来的？是1785号挑战台。那家伙把一群鸟爆掉了，直接打掉魔兔王一半的血量，是卷轴效果吗？可 BOSS 房间不是有限制吗？同个队伍一分钟内只能用一张卷轴啊！不是卷轴效果，好像是用哨子吹出来的，可能是全新的加强版蜂鸟哨子。哇，神跳又更新道具库了吗？台上的唐筝可听不到观众们的讨论。此时在他面前，评分终于出现。关内探索评分 8.5 b o s s 占评分 11.4 综合评分 19.9 提示：你完成了挑战，可以离开地灵关新手场了。提示：本次新手场具体排名和挑战奖励将在全体玩家挑战结束后给出。提示 ：BOSS 战掉落物已置入你现实背包，玩家在各关内探索得到的任何物品都无法带到现实，仅有 BOSS 战的掉落物和挑战的奖励才可以。但对唐筝来说可不是这样。天赋三生万物发动，你可以从本关背包中选择最多三样物品移入现实背包。在天赋三生万物的作用下，每关挑战结束的时候。他都可以选择最多三件物品带入现实，没多犹豫，他很快就做好了选择。背包精灵 S S 变态群鸟哨子流风挂坠，他将这三件移入了现实背包。随后，站在这空荡荡的挑战台上，望着下面又一个挑战台升到了和他一致的高度，他默默发出了一声低叹：“回去吧。”对面那升起来的挑战台上，以诺伦为首的五个年轻人站在挑战台的边缘，隔着十数米的距离望着他，双方的视线仅在空中接触了片刻。从天而降的银白色传送光柱，并笼罩在唐筝身上，将他带离了此地。神下云海市，风华小区 A 栋313室。
。从挑战中回来的唐征长长松了口气，翻身扑到床上，好好闭眼躺了一会。半晌，恢复了不少精力的他直起上身，就坐在床沿，打开他实际拥有的玩家背包。玩家背包6310药水无误。装备：兔王宝甲 A， 流风挂坠 B， 道具：变态群鸟哨子、药水宝箱、世界抽奖券。特殊：背包精灵 SS。哇，不错呀！第一次挑战就有这么多的收获。看着那品级为 SS 的背包精灵，唐僧更是乐得合不拢嘴。不愧是崩坏级天赋，随手一张地级卷轴就变成了 SS 级的道具，并且还能带出来。有了这天赋，我的成长速度可比别人还要快得多啊！许多玩家每次挑战结束后，往往只能得到基础的挑战奖励、经验药水、金币什么的，顶多就再加个 BOSS 掉落物。便是靠着这些微薄的收获，他们慢慢提升现实面板。渐渐的，才有了令人吃惊的超凡战力，收获远比旁人还要多的唐征，未来的成长速度自然也会比旁人更快。摇摇头，回过神来，唐征没有墨迹，立刻将背包中除哨子以外其他两件道具全部使用。你打开了药水宝箱，你获得了初级经验药水乘二，中级经验药水乘二，药水宝箱能开出随机药水。唐征运气不错，都开出了他当前最需要的经验药水。你使用了世界抽奖券，在一阵令人眼花缭乱的采光过后。一块绯红色的龙纹宝石现于他的眼前。世界抽奖券是对每局第一个击杀 BOSS 的玩家的奖励，并不算是多么稀有的东西，能抽到 E S S S 级之间的各种物品。当然，品质越高越难抽到，玩家们往往能抽到一个 A 级物品就谢天谢地了。抽到 S 更是能被称为欧皇。恭喜你抽中龙血宝玉 S S 稀有。卧槽 ，S S， 唐僧惊了，我这是祖坟冒青烟了吗？还是刚穿越过来，新手保护期？他将这块宝石拿在手中，能感觉到宝石内部散发出的滚烫滚烫的灼热感。探查而去，龙血宝玉 S S 稀有，将自身皮肤隔开一个口子，任由宝玉内的龙血进入。龙血将会重塑己身，令自己等级降回一级。之后每次升级时，不再获得自由属性点，而是以固定的属性成长。每升一级，将提升100点生命和体力， 1 0点力量、精神、防御。第15章，评分结算，新手场全球 M V P。哇、wow, ！我现在一级都没升，正是最佳的使用时机。若是等七八十级再得到这东西，恐怕无数人会为此纠结犹豫。毕竟升级真的不容易。唐僧没有墨迹，赶紧拿出水果刀，轻轻在小拇指头划了一下。随后，他立即将龙血宝玉靠近。霎时间，一道猩红灼热的液体从宝玉之中涌出，顺着他的伤口注入他的体内。随着这股灼热的暖流涌遍全身，唐僧感觉全身血液好像被唤醒了一般，纷纷躁动起来。提示：由于你血脉特殊，龙血正在你体内产生蜕变。蜕变中，看着面前的提示，唐僧皱紧了眉。使用的道具还能发生意外，仿佛全身的血液都化成了热浪一样。他浑身燥热，头脑发昏，恨不得立马跃进冰潭之中。好热，好烫！魂白的蒸汽从他皮肤体表冒出，向上升腾，在天花板边汇聚。不知过了多久，当唐僧感觉体内情况渐好之时，面前信息也再次弹现。蜕变成功，龙血被你体内气血所引，感悟突破，每次升级提升200生命体力， 2 0点力量精神防御。我去，还能这样？唐僧又惊又喜，就算是面对同样用过龙血宝玉的，我的属性也比对方还要多。在他记忆中，确实知道一些明确服用过龙血宝玉的强者，比如神下当今第一强者五行天，他是20年前神灵挑战出现时第一批成为玩家的千万人之一。十年前，他还只是国内有名的诸多强者之一，等级为102但得到龙血宝玉后，他不顾众人劝阻，强行服用，调回了一级。仇家害怕他成长起来，对他进行了多次袭击。虽然他屡次躲过，但也因此失去了父母双亲和爱人。如今，唐征在无人所知的情况下，自己一个人服用了这样的宝物，并且还是在刚刚开始的时候，已经是全球人最羡慕的完美开局了。更别说，因为他血脉的原因。他体内的每级属性成长变得更多了，哈呼，哈呼，深深呼吸了几口气，将激动的内心渐渐平复下来。抬头看着墙上的时钟，见还只是二十分，他想了想，决定还是先吃个午饭。滴滴，他的手机突然响了起来，拿过一看，来电显示为魏天寻。哦，看来是为我这成绩而来的。唐僧笑了笑，接起电话，喂，唐僧。恭喜你成为本月新手场第一个击败 BOSS 的玩家，即使分数还没出来，但我相信凭借这个已经证明你自己了。对面持续传来魏天寻那饱含抱歉的声音
，我已经在丰都分部最新的公告里发布致歉声明了，希望你接受我们监察团对你的道歉。所以你现在有空吗？我们已经做好了准备，你可以直接来玩家联盟丰都分部的仓库这边，我们会即刻兑现给你的补偿。唐征闻言，打开丰都分部的官网，果然看到了一条新的致歉声明。大意是对于怀疑唐征甲考一事表示浓厚的歉意，并以勒令造谣者红天工会对之前的造谣负责。对于魏天寻等监察官的态度，唐征还算能接受，便应道：“行，我待会吃完午饭就过去。”“好好，到了打个电话，我们立即接你。”“嗯。”挂断电话后，唐征打开手机地图，一边导航丰都分部，一边又在路上寻找起了餐馆。期间，他的手机不断的响起。唐征猜到后面这些人都是为他在新手场的表现而来，要不就是想拉他进入什么工会，要不就是想知道他用的群鸟道具是什么。无一例外。他全都没接。下午一点出头，慢悠悠的吃完午餐，并缓慢散步到玩家联盟丰都分部的唐征打了个电话。不一会儿，魏天寻和江心元以及另外一位身着黑衫、身材魁梧的中年男人便来到了他的跟前。中年男人的年龄约莫在三十岁上下，面容虽有些蜡黄，但双眼依然炯炯有神。唐征，给你介绍一下，这是我们神下玩家联盟丰都分部的部长，有丰都战神域名的八十级熔岩战神侯问。被魏天寻拱在身前的侯问连连摇头，略微不好意思的摆手笑道：“不不不，这什么战神之称太中二了，还是不要这么叫我了。”“哦，我知道他。”循着记忆，唐征如朗诵一般念道：“ 1 8岁入神挑，仅用一月就成功转职大师职业，在当月的全球新人大赛中拿下第 8,722 名的好成绩。两年之后，丰都遭遇血色潮汐，一夜之间降临百万怪物。那时才仅仅六十级的侯部长化身熔岩巨人，一手捧着丰都水晶。”一手握着岩浆聚集，将所有来犯怪物杀得片甲不留。那一战后，他就被感恩的丰都民众们尊称为丰都战神。听到唐征说出了他的过往历史，侯问又不好意思的笑了。他摆着枯黄的手，语气轻松的笑道：“一些陈年往事而已，不必再提。今天的主角也不是我，而是你。”看着唐征，他的眼中满是感叹：“未来是你们年轻人的时代，我终究只是我们那一代中略微出众的无数新人之一。别说全世界。”哪怕放到全神下，也没几个人认识我。但你不一样，你可是在新手场中全球第一个击杀 BOSS 的人物。短短不到半小时内，在全球内获得的名气就比我们这些无名的老人还要多。若我们是同一期，我只怕会被你碾压。闻言，唐征连连摆手，客气笑道：“不不不，只是运气好罢了。每关挑战都相对公平，新手场我运气不错，才拿到好成绩。下一关可不敢保证。<笑>”侯问三人互相对视，皆笑了笑。虽然大家都是一副信你个鬼的表情，但还是笑着说着“确实，确实”之类的肯定话语。好，闲话不多说了。侯问收还起了笑容，神色认真道：“我来的目的是对你这个本月新手场第一个击杀 BOSS 者给予额外的奖励。你也知道，我们玩家联盟对新人玩家都有很多激励奖励。待会新手场排名出来，如果你排名还高，那自然还能得到另外一份排名奖励。”话音刚落，众人耳边忽地传来“叮”的一声，唐征愣了愣。侯问等人则对视一眼，面露喜悦和期待，说：“曹操，曹操道，本月新手场的排名要出来了。”说着，他们还将好奇的目光投射在唐征的脸上。虽然第一个击杀 BOSS 的人分数确实会高，但也并不是说我拿 MVP 了。历来的 MVP 约有半数也都不是第一个击杀 BOSS 的人得到。新手场全体玩家挑战结束，现正式公布本月新手场排名，向全世界公布排名。这是仅有每月一号的新手场。才能享有的特殊待遇，其他正常关卡挑战排名则仅会公布给本关挑战玩家。新手场排名：一、唐征 19.9 MVP； 二、奥里 19.6 三、苗那天 19.5 四、诺伦 19.3 五、王海飞 19.3 六、赵宁静 19.2 全球公告：恭喜玩家唐征获得本月新手场全球 MVP， 特此奖励可升级称号冠军。超级幸运浮成一，恭喜玩家唐征成为首个在新手场担任无伤击杀 BOSS 的玩家。特此奖励，唯一称号逆天新人，传说职业随机合成一。第十六章，隐藏唯一传说职业，生命游神。而在唐征面前，还有仅他才能看到个人奖励信息。恭喜你在本次挑战中排名第一，你的基础奖励提升十倍，你获得挑战奖励，初级经验药水乘十，金币乘一千。至此，来自于神挑的新手场奖励。也终于全部发放完毕，合计初级经验药水乘12中级经验药水乘2金币乘1186。称号冠军、逆天新人、超级幸运符和传说职业随机盒。
，任全球玩家看了都得惊叹一声：“真他娘的豪华！”哇，唐僧，你这奖励！面前的猴问三人自然也看到了公告，脸上忍不住露出惊叹羡慕之色，还真丰厚啊！主要还是单人无伤击杀新手场 BOSS 这个，以前也有人单人挑战过新手场 BOSS， 也成功了，但是从来没人能做到无伤。魏天寻眼露赞赏的注视着面前的少年，继续道。传说职业随机合呀，唐僧，你要赶快用掉，不然留着不用的话，无数不法玩家会盯上你的。对对对，肤白貌美的江心源连连点头，极为赞同的附和。要不趁现在，你就赶紧用了吧。要是随机出相对为人所知的传说职业，我们还能现场给你点意见。神挑已出现二十年，传说职业虽然极为少见，但这么多年下来，总有个别幸运儿能得到。目前为止，全世界一共记录了二十三个传说职业。其中十六个为普通传说，五个隐藏传说，两个隐藏唯一传说。嗯，唐僧环视四周一眼，心中暗道：要是私下里打开这传说职业随机盒，外界就会怀疑我还留着，麻烦源源不断。在这分布里打开的话，既能被外界确认我开了，也足够安全。当然，职业是隐私，不管随机到了什么职业，他都不会跟其他人说。行，那就去庇护所吧。玩家联盟的周边都会有一栋规模极其庞大的庇护所。在怪物入侵的时候，附近居民们便会跑来这庇护所避难。经过多年的更新换代之后，各地庇护所的坚固程度已非同寻常，哪怕是侯问等人联手，一时半会也不能攻破。全丰都没有比这里更安全的地方了。独自进入所里其中一间被法阵保护的房间后，唐僧终于安下心来，隔着附魔玻璃看了眼窗外的江心源等人。他不再磨蹭，打开背包，先是取出雪花白的超级幸运符，使用。超级幸运符在接下来10秒内临时提升66点幸运。雪白的符纸被凭空突现的火焰烧掉之后，一圈神圣鲜艳的白色光晕笼罩了唐僧。超级幸运符啊，不错！外头的魏天寻赞同的点着脑袋，先加幸运，再开随机盒。如果是我，我也会这么做。话音刚落，在他们的视线中，唐僧的手上忽然现出了一闪耀着金色霞光的方形盒子。那盒子的六个面皆刻有不同的图文，后面是持杖的法师，正面是握剑的战士。左面是拉弦的射手，右面是隐匿了一半身形的刺客。来了，传说职业随机盒。在外头大量围观者羡慕期盼的目光中，唐僧打开了盒子。霎时间，闪亮刺眼的七彩神光迸发而出，照得魏天寻立刻扭头遮住了眼。天哪，是隐藏传说！开出金光是普通传说，开出彩光则是隐藏传说。唐僧他开出了隐藏传说职业啊，好他妈羡慕啊！这是什么逆天新人？也不知道是以前出现过的，还是从未出现过的；也不知道是唯一的，还是非唯一的。好好奇呀、啊！我更在意是什么类型的，法师还是战士，射手还是召唤师？侯问没理会周边众人的叽叽喳喳。此刻的他和魏天寻两人一样兴奋，激动的心情让他说话都哆嗦。新手场 MVP 的当天又获得隐藏传说职业，天啊！自神挑出现以来，我还没见过运气这么好的新人，未来成就不可限量啊！此时此刻。安静的庇护室内，从采光之中得到了传说职业书的唐僧，立刻将它置入背包，随后才放心的查看起来。生命游神职业书，隐藏传说唯一，玩家裸装生命达到，等级乘幺五零后可用。使用后获得战士类隐藏传说职业生命游神，越是品级高的职业书，使用条件越加苛刻。常人升级就算全家生命，每级也只提升六十点生命而已，想要达到一百五十，真的很难。但对唐僧来说，这条件相当于没有一样。刚刚才服用了龙血宝玉，并完成蜕变的他，每级生命成长达到了惊人的二百。因此，不管任何时刻，他都达到了使用这职业书的条件。最高品级的唯一职业，已经没有比这更好的了。战士类的职业也符合他心中期望。唐僧没有墨迹，直接就在背包中把这职业书使用。经检测，你符合使用条件，已成功使用职业书，恭喜你。获得隐藏传说唯一职业——生命游神，在众人的注视下，一股柔和的浅绿色生命之光从虚空而降，如磅礴的生命河水一般，从上往下灌输在唐僧的身上。霎时间，庇护室内草木疯长，生机勃勃。龙玉的生命之力不仅充斥在庇护室内，甚至还向着外头蔓延。哇，好庞大的生命之光！难道是觉醒了牧师职业？天哪，我感觉我体内的暗伤都被修复了，这一定是传说级别的牧师职业。哇哦，侯部长为监察都好像变年轻了。听说他们被食命鬼吸收了寿命，容颜变老，难道是真的？
。被众人视线注视的侯问和魏天寻自然也明显感觉到了身体的变化，两人吃惊的望着你我，眼中溢出浓浓的惊诧。本来以为一辈子都要以这副苍老的容颜活下去，没想到居然会在一个新人身上得到生机。容貌相比之前年轻了十几岁的魏天寻，感受着自身这健壮有力的身躯，眼中满满的惊喜。他和侯问之前确实在某次与怪物的战役之中被吸取了寿命，导致容颜变老。两人四处寻圣药无果，也渐渐接受了现实。可谁能想到，会在一个刚入神挑才一天的新人身上得到完全治愈？不愧是传说职业，真是让我大开了眼。看着庇护室内那被浓郁生命力量笼罩的黑发少年，魏天寻摇头感叹：“不。”你们忽略了一件事，江心元忽然蹙起眉头，雪白精致的面容上逐渐现出惊愕的神情。什么？他居然已经达到了传说职业的使用条件？说出这句话时，江心元感觉自己的灵魂都跟随着语气一起发寒。第十七章，连升十二级与个人面板。对啊，后问魏天寻以及周边旁人闻言，这才后知后觉的反应过来，传说职业的使用条件定然苛刻无比。但唐正一个刚完成新手场的新人，居然就已经达到了，众人纷纷惊愕的瞪大了双眼。我去，这这这这到底怎么回事、啊？不知道不清楚，总之是件好事。等一下，你们没发现吗？以前可从没听过哪个传说职业这么容易获得，这多半是个全新的传说职业啊。对哦，觉醒职业时这么庞大的生命力量，以前也确实从未听说过。围观群众为此讨论的火热之间，却见里头那浅绿色的浓郁生命之光中。隐约又流露一丝耀眼晶芒，众人微疑，却也没有多想。而在里头，令唐征感到惊喜的意外还是发生了。原因是生命游神这个职业在吸取他的生命判定时，引起他体内血脉的反应。结果，因你体内血脉影响，生命游神的职业技能得到了略微增强。略微增强，虽然不多，但这已经是最顶级的职业，哪怕只是一丝丝的增强，也已经很了不起了。那就让我来看看这职业到底有什么技能吧。再次看了眼窗外那望眼欲穿的众人，趁着还在里头的安全时间，他不慌不忙地打开职业面板，查看起目前已经激活的其中两个技能。传说职业都有八个技能，每二十级解锁两个，他的生命游神也不例外。生命颂歌，被动，为学习，永久提升，技能等级乘一，倍的生命和每秒，技能等级乘一，百分号最大生命的生命恢复。该生命恢复效果不受负面效果影响，并令自身免疫生命百分比伤害和急死，略微增强。技能描述文本中所有的一二，大自然之眼，为学习，世间万物都可以是你的眼睛，可以详细感知周边。技能等级成精神，米内的区域并能深化自然光，瞬移至感知区域内的指定位置。冷却无，每秒感知耗体时，单次瞬移耗体五十。此外，可随时将自身气息转变为自然状态，与自然融为一体。略微增强，感知瞬移消耗零。我去，唐征看着两个技能。出乎意料的同时，又能直观的感觉到强大。生命颂歌让他直接成了毫无疑问的血牛。大自然之眼则是经典的感知加瞬移组合，不管在任何场合都极其实用。两个技能搭配起来，可谓是狗，可谓是将生存能力拉到了极致。四，不愧是传说战士职业，简简单单两个技能就让我具备了顶级的生存能力。而且，他看着这两个技能后面那括号起来的那两个略微增强效果，脸色有些怪异。一变成二。虽然确实只是加了一点，算是略微的提升，但在生命颂歌这个技能里，可是足足让生命和生命恢复效果翻倍了呀！后面的消化归零，那就更离谱了。我学完之后就可以无限瞬移了。话到此处，唐征突然想到了他那令这职业产生略微增强的血脉，脸色更怪异了。感情我身体里流淌的炎黄血脉才是我的金手指啊！天赋宝玉和职业都受到他的影响而产生变化。那既然这样的话，想到血脉可以传承。想到玩家觉醒的天赋很大程度受血脉影响，唐征心中暗暗倒吸一口凉气。若是世人得知了他血脉的特殊，只怕登门求亲、借种生子者络绎不绝。他一个男孩子远离家乡流落异世，果然还是得好好保护好自己。摇摇头，将飘飞的心神收回。当周边生命能量终于散尽之时，唐征轻轻松了口气。如今职业也有了，还不用经验药水升级，更待何时？他打开背包。将背包里的十二瓶初级经验药水全部拿出，全当解渴的饮品，一口气灌了。你服用了初级经验药水，经验加一百，恭喜你升级了。当前等级二，生命体力加二百，力量、精神、防御加二十，你获得了一个技能点。你服用。现实中，玩家若想要升级，一百级内主要途径就是通过服用经验药水。初级经验药水
，仅限于二十级以下玩家可用，服用后立刻获得一百点经验，只允许奖励者本人使用，他人使用无效。终极经验药水，仅限于四十级以下玩家可用，服用后立刻获得一百点经验，只允许奖励者本人使用，他人使用无效。经验药水从低到高依次分为初、中、高、超。就五个级别，任何级别的药水都对玩家的使用等级有限制，因此若想升更高的等级，就得拼命获取更高级别的经验药水。一连十二瓶初级经验药水用掉，也让他连升了十二级。非常迅速的分配好十二个技能点后，唐僧终于按捺不住内心的期待，首次换出了独属于他自己的面板，代表他真正实力的现实面板。个人面板，唐僧，等级 L V 1 3 0 1 0 0属性生命5 6 7 0 0 5 6 7 0 0元 2,700。提升二十倍及原先二十一倍，体力二七零零二七零零，力量二百六十五，精神二百七十，防御二百六十三，天赋三生万物崩坏唯一，职业生命游神隐藏传说唯一，技能生命颂歌 LV 十被动大自然之眼 LV 三， LV3, 其他技能未解锁，装备暂无。卧槽，豪华的天赋和职业暂且不说，光是那高达五万六的生命，便让唐僧惊讶的张大了嘴。据他所知，被称为最肉的盾战士类职业，到100级的时候，普遍生命才1万左右。这还是在装备以及其他各方面加成都具备的情况下，破万的生命在当今的全球依然都被无数玩家视为一种崇高的荣誉和成就。可想而知，才仅仅13级便裸装 5.6 万生命的唐僧，究竟夸张到了何种程度？第18章，进入分布宠兽仓库。初级经验药水只在20级以下有效，终极经验药水则对40级以下都有效。因此，唐僧并没有在此刻就用掉终极经验药水，而是打算将它们留着，等自己到二十级了再使用才不浪费。看了眼窗外的众人，他轻笑了笑，抬步走出。鸡啊！门打开的时候，周边众人立刻七嘴八舌地询问起来：“唐僧，唐僧，你那是什么职业啊？方便说说吗？”看职业觉醒的样子，貌似是一个从未见过的传说职业啊！真的是以前从未出现过的吗？我是风都日报的。你第一天成为玩家就得到了传说职业，打破了全球最快获得传说职业的记录。你现在有什么感想？唐僧，你是单身吗？我女儿可漂亮了，要不要试着处处？让开，让开，让开！部长侯问带着魏天寻和江心元两人走来，在人群中开辟出了一条道路，并迅速带着唐僧离开了此处。不一会儿，丰都分部的宠兽仓库内，关上门，一行四人终于摆脱了众人的视线，彼此稍稍松了口气。呼。看起来比方才年轻了好几岁的侯问转过身，面带感激地握住唐僧的手，道：“谢谢你，让我和天寻的容貌恢复如初。”唐僧抽回手，客气一笑：“不客气，来的路上你们就道谢过了。”这时，江心元朝他招了招手：“来，我来带你参观参观这仓库。你没来过，我给你介绍。”对，魏天寻微笑着解释道：“江监察官同时还是宠兽仓库的管理者，在我们分部里，没有比他更了解这些宠兽的了。”这时，侯问也插嘴道。唐僧，你就先跟江监察官去挑选你给你的补偿吧。至于我们联盟给你这全球新手场 MVP 的奖励，待会你选完后再和我去领。行，唐僧比了个 OK 的手势，便和江心元往前踏入。侯问和魏天寻两人留在原地，待唐僧两人走远了，他们才窃窃私语起来。部长，您刚刚为什么不问一下他的职业呢？那是人家隐私，人家不说，我们就不应该问。您猜是什么类型的职业呢？不猜。话说联盟发给新手场 MVP 的奖励。这个月好像还有提升吧？对，还真是赶上好机会啊，提升不少呢。唐僧，你对宠兽了解多少？走在两边都立着一长排宠兽蛋的小道内，江心元好奇的先问了一句。嗯，唐僧在脑海中整理了会已知的信息，随后才缓缓道：“据我所知，宠兽和天赋是唯二可以先天带入挑战关卡的东西，其他东西想要带入挑战关卡，都需要占用每关有限的代入格。宠兽和玩家血脉相契，因此。”每个人只能契约一只，会跟随玩家等级提升而提升。听到这里，江心元点点头，称赞道：“不错，总结的很好。天赋和宠兽，先天和后天。”他插起双臂，目光缓慢扫过那一颗颗五颜六色的宠兽蛋，缓声言道：“许多玩家天赋不好，便将希望寄托在宠兽上。只要有了比别人优秀的宠兽，在挑战内就能快人一步。因此，我们才会选择宠兽作为给你的补偿。”说到此处，江心元忽然停住了脚步。“好了，到了。”他努着嘴，示意唐僧往前看去，道：“前面这一排就是这仓库内最高阶的宠兽蛋了。”后者闻言，抬头看去，只见在面前这五层的矩形黑铁架上，每层各摆着一排水晶玻璃盒。
，在每个玻璃盒的面前，还各放有一块代表宠兽身份的牌子：火龙蛋、高阶、雷鸟蛋、高阶、雷霆狮子蛋、高阶。虽有牌子，但大部分盒子中却空空如也，唯一还剩下的仅有火龙、雷鸟这两枚宠兽蛋。宠兽品阶从低到高，分别是初、中、高、超、神。品阶越高的宠兽实力不仅相对更强，所拥有的能力也更加罕见。唐僧看着面前这唯二剩下的宠兽蛋，脸上忍不住浮现出犹豫之色。宠兽一旦契约后，除非宠兽死亡，否则无法主动更换。因此，若是可以，谁都想契约更高阶的宠兽。唐僧自然也是如此。因此，在正式挑选之前，他还是扭过头朝江心元询问道：“我挑选了，不一定要契约，对吧？”啊！江心元呆了呆，随即恍然道：“哦，当然。”哪有强迫人契约的道理？不过我还是想问问，为什么不契约呢？你想契约更高阶的？那当然。唐僧肯定的点头，面带自信的直言道：“大部分的宠兽蛋都来源于秘境之中，等过段时间我强大了，当然会在秘境里寻到合适的宠兽蛋。丰都秘境没有就去云城秘境 ，A 级秘境没有就去 S 级秘境，我相信早晚都能找到的。”闻言，江心元脸色当场就被吓白了。别别别！他连忙在唐僧眼前挥手。试图挥散他脑海中异想天开的想法，同时口中语速极快道：“秘境太危险了，你还年轻，你还有大好前途，千万不要一时冲动就进去了。你想要更高阶的宠兽蛋，那也不是没有办法。”说到此处，江心元突然沉默了下来。啊！唐僧有些懵逼，你说话能不能不要说一半？其实，江心元抬起头，眼神中带有三分缅怀，三分哀叹。其实我们分部里还有一枚更高阶的宠兽蛋。只是是个死蛋，专家有说过，如果有庞大的血脉之力，可能可以令其复苏，但这么多年来一直没有人成功过。啊！唐僧更猛了，脸上有些怀疑：死蛋还能复苏？我怎么从来没听说过这啥蛋啊？江心元正了正脸色，双眼认真的注视着他，一字一句的说道：“拥有涅槃之力的神阶宠兽，朱雀。”第十九章：死蛋被盗。朱雀。一提到这个，唐僧立刻想起来。我印象中，只有当年的女帝才有这样的宠兽，但是她那只已经在十年前就死了，是她那只。对，江心元点点头，身怀敬畏的感叹道：“神宠就是神宠，每只都拥有独特而又强大的能力。”朱雀在当年的 S 级秘境花海蛇川中战死后，并没有像其他宠兽一样彻底消失，而是变成了一颗死蛋。因为女帝是丰都人，所以这颗死蛋就被秘密送到了丰都。虽然没有向外界公布，但依然有不少人知道这颗蛋的所在。十年来，每年都有不少人慕名而来，有的是为了试试能不能救醒他，有的则只是想通过他的反应判断自己的血脉强度。但不管是因为什么来的，最终都未能令死蛋复苏。哎，只怕是女帝再灵也无能为力。说到这里，江心元抬头看着眼前的少年，最终解释道：“这才是我一开始没向你说那颗蛋的原因，因为他真的已经是死蛋了，任谁去都是竹篮打水一场空。我要去试试。”唐僧笑了起来。他那明亮的黑眸之中浮掠一抹自信的神采，神宠可遇不可求。二十年来出现的神宠次数和传说值也差不多。既然在这个分部就有一只，不管怎么说，我都要去试试。哎，你们年轻人都是这样。江心元摇摇头，面带无奈的苦笑道：“行吧，你跟我来。”三分钟后，分部驻地的三楼一间约莫五十平米的房间内，当唐僧四人进屋时。正好看见有个高约一米七的锅盖头紫衣少年，将手上的鲜血滴在房间中央的白蛋上，周边银色钢护栏外还聚拢着五六个围观的人。那直径约莫二十公分的球形白蛋，如同一颗大珍珠，表面光滑温腻，向着四周持续散发柔和的微光。刚刚暮云城的李年让死蛋冒火，也不知道赵姬能让死蛋出现什么变化。变色冒火裂缝，赵姬的血脉之力应该能让死蛋撑到冒火的程度。咦，部长来了，旁边的是唐僧。对。是他，这个家伙居然也来了，好奇他能到哪种程度。房间中心，听到周边众人议论的赵姬微微皱起了眉，他紧盯着面前的死蛋，仿佛因为紧张，脸颊边流起了细汗。在众人注视下，留在蛋壳表面的血液渐渐被其吸收，并且伴随着这个过程，蛋的颜色逐渐变红。五六米秒后，蛋壳表面的血液被彻底吸干，蛋的颜色最终也停留在了赤红的程度。见状，众人丝毫不感到意外。只是变色而已啊，还没刚刚的李年好，就看唐僧了。感觉他应该能到冒火的程度，好歹也是新手场，全球 MVP。嗯，我也是这么觉得的。就在大家都将目光从赵姬身上移开时，后者深呼吸一口气，眼神一凝，他回头瞥了眼柱屹立不在自己身上的侯问等人
，随后伸手摸进口袋里，将一颗红色小丸子掏出，并狠狠地甩在了地上。啪！只在短短一个眨眼之间，火红色的雾气迅速堆满了整间屋子。意识过来的众人心中一惊，纷纷闭眼，捂住了鼻子。大家小心，这是 A 级火毒弹，千万不要吸入和睁眼，否则就会中火毒。好像是赵姬用的，风吸囊，收。唐征闭眼间。呼的感觉，身旁传来一股吸力，耳边传来呼呼呼的声音，像是房间里的空气都被吸入。大家可以睁开眼了，我把火毒物都吸进囊子里了。听到身旁江星元的话，唐征睁开了眼，果然，眼前火红的毒物已经消失不见，但不见了。赵姬也不见了，他把蛋偷走了。见高台上的死蛋丢失不见，众人又惊又意外。他偷死蛋干嘛？难不成能让死蛋复活？不知道啊。那这东西有必要偷吗？见死蛋消失，部长侯问意外之余，又冷声道：“虽然不清楚他偷死蛋的目的，但敢在我面前偷窃，那就是死路一条。”话落，他又狡猾的瞬间卷起自下而上的火焰漩涡，随着漩涡一同消失在此地。见状，唐征转过头，朝着江卫两人询问：“赵姬多少级来着？”啊！江心元发愣的同时，魏天巡回道：“好像是五十级法师来着。”唐征其实已经通过大自然之眼感知到了赵姬的位置。只是不确定对方的实力，这才没有莽撞的行动。如今知道对方等级并不算特别高，他心中有了不少底气。他在楼顶，迅速给两人道了一声后，他立刻发动大自然之眼，身影瞬间消失在原地。啊！见唐征在面前消失，江心元被吓了一跳。等反应过来后，他立刻意识到，对方极可能去找赵姬了。完了，不该跟他说的。他虽然有传说职业，但等级终究还是太低了。魏天寻相对沉稳一点。他摸着下巴，寻思道：“据我了解，唐征并不是莽撞的人。他既然在离开前会询问赵姬的等级，那心中应该有把握。而且还有侯部长也跟着，应该没事。”说是这么说，但两人还是不放心，行动迅速的奔到了楼顶。奔上来时，两人都想着上来后会看到的画面，可能是赵姬已被侯问降服，也可能是在侯问的控场下，唐征和赵姬在激烈对战。然而他们万万没想到，上来后。看见的却是赵姬被唐征一脚踩在地上的画面，除了他们两人以外，这里再无第三人。侯部长呢？魏天寻疑惑，没看见。唐征不想告诉他们，那个自信满满的侯部长还在下面发动寻人道具呢。第二十章，成功契约朱雀。楼顶，被唐征一脚压在地上的赵姬试着挣脱，可在绝对的力量压制下，他的一切努力都是徒劳无功。尝试了好一会儿，他终于放弃了。你到底是什么怪物？他抬起头，紧锁着眉质问道：“不是怪物，就单纯力量比你多而已。”唐征笑了笑，他看见魏天寻和江心元来了，难以想象，在江心元去检查死蛋的时候，魏天寻来到了他的身边，用看鬼神一样的眼神看着他：“你居然这么快就把他制服了？还好吧？要真打起来还不好说，趁他没反应过来而已。”唐征笑笑，魏天寻上下瞅了好一会，最终才化作一声长叹：“哎，江山待有人才出啊，把他交给我吧，我带他回去审。”看有没有什么同伙。行，在赵姬被带走后，江心元双手抱着死蛋走了过来，随后轻轻在唐征面前放下。诺，要不趁现在你就试试。他睁大着眼，面带期待。可以啊，那我来帮你取险。江心元露出微笑，旋即手腕一翻，一柄长约十公分的迷你青铜小剑便出现在他的手心。随后，他握住唐征递过来的手，在伸出的食指上轻划一下，哗，剑刃划过。在食指表面留下一层淡淡的浅痕，没没破防。江心元瞪大了双眼，以为自己看错了。他不信邪的揉了揉自己的双眼，可揉完再看，浅痕甚至已经变成了浅浅痕，已经淡到快要不见了。这，他面露惊容，眼含金色的盯着唐征。虽然他没有使用全力，但一个才从新手场出来的玩家，能有多高的防御？他居然不能给对方破防。算了，还是我来吧。唐征摇头轻笑一声，从对方手上接过迷你小剑。并在同样的位置用力一划，下一刻，鲜艳的血液从食指上滴下，一滴滴落在蛋壳的表面，并被这白色大蛋尽数吸收。在两人的目光中，白色的死蛋慢慢变红，紧接着冒起了朱红的火焰。最后，他的蛋壳表面开始出现裂缝。嘶，难不成这次可以成功？江心元抬眸盯着唐征，却见他满脸平静，仿佛早就预料到了结果。在这晴朗的中午，周边区域的行人。忽然，瞧见丰都分部的楼顶上猛地爆发出一阵绚烂明亮的火焰，火焰直冲云霄，染红了周边的天空。一声嘹亮的鸟啼从那冲天的火光之中扩散而出，传遍方圆数公里。
。哇，那是什么？好清澈的声音，这声音好像在哪听过。快看，那火焰中好像有只大火鸟，是朱雀，传说中的神宠朱雀。天哪，朱雀复苏了，传闻是真的。分部里居然真的有朱雀死蛋，也不知道是哪个家伙复苏的，大新闻啊！而此时，楼顶上看着那沐浴在火焰中、个头约莫两米高的大鸟，唐征虽然看不太清他的样貌，但神色依然兴奋。你成功契约了宠兽朱雀，神阶，即使之前早有心理准备，可真的契约了神阶宠兽，唐征心中的激动还是难以言喻。传说职业，神阶宠兽，才成为玩家的第一天。他就先后得到了令无数人趋之若鹜的两种稀世重宝，真的是小母牛坐飞机，牛上天了！你居然真的契约了朱雀！身边的江星元怔怔地看着唐征那帅气的面容，火光将他的面庞映得有些发红。就在他不知道该说什么时，却见火中的大鸟化作一团朱红色的火焰光球，遁进了唐征的身体里。见后者有些发懵，他连忙解释道：“契约宠兽后，宠兽就会在七宿，在你的精神空间内和你共同成长。现在你多少级？”宠兽就会是多少级？唐征轻点了下脑袋，笑道：“这些我还是知道的。好，那我们赶紧下去吧。这里的动静太大了，用不了多久就会有人上来的。”江心元刚说完这句话，便见四面八方都有数道身影飞掠而上。他黛眉一皱，立马闪至唐征身边，口中低喝：“圣盾，不用。”唐征伸手阻拦了他的动作，神色淡然地说道：“契约宠兽瞒不住的，除非我在挑战里不换出来。但若不换的话……”我契约他又有什么意义？这是必定藏不住的东西，因此他也没想过去藏。楼顶这冲天的火焰逐渐消退，越来越多的玩家飞赶上来，用那好奇惊诧的眼神猛注视着那被围在中心的少年。唐征，他是唐征！我的天！前脚获得隐藏传说职业，后脚就契约了神宠。二十年来，我从来没见过如此逆天的新人。神跳的称号果然没给错，我特么服了，能让死蛋复苏。他的血脉之力显然超越了以前试过的所有人，难不成他有传说中的 S S S 级天赋？我去，要是真的，那他的后代不是保底都有 S S 级的天赋？这要生他十个百个的。唐征，来我们丰都李家做女婿吧，我们李家这辈的美女全安排给你。滚蛋！一个世界顶尖天才级别，可能在历史上留下一笔的人物，去你一个小小的李家，太浪费了。周边玩家叽叽喳喳的讨论声不绝于耳。他们看自己的眼神，在交头接耳中也渐变羡慕、崇敬、钦佩。那些女玩家更是夸张，一个个用摄人心魄的水汪汪大眼睛直勾勾地盯着他，仿佛他一点头，双方立马便能就近找个地方繁衍子嗣一般。当然，其中也有几个例外，比如年龄较大的江心元，他也算是见过大场面，见过各路天才。此时虽心中惊骇，但脸上的表情还相对平静。唐征，部长回来了，我们去部长室。他收到了消息。好，很快，在数百人的目光下，他被江心元带到了部长室里。众人跟不进去，便兴奋又积极地将这消息发布到县市各大网络平台和神挑论坛上，甚至还有人蹲在这门口，直接开启了直播。大家好，我是黄哥，我现在正在联盟丰都分部部长室的外头。今天我要跟各位谁友介绍一个恐怖的新人。第二十一章，我不小肚鸡肠，过一下午就好。部长室，这是一间仅约二十平的小房间，除了侯问。魏天寻、江心元以外，还站着好几个联盟干事。唐征对他们并不熟悉，一扫而过便不再理会。来坐。侯问对他表现得非常客气，不仅满面笑容地邀请他坐到办公桌前唯一的客座上，还亲自给他倒了杯温茶。大大的阳光将窗外的城市照得明晃晃的。檀木办公桌上摆着一棵银叶雪绒草，散发出的幽寒之气令整个房间舒适阴凉。看了看面前袅袅升起的茶烟，唐征将目光转移到侯问的脸上。正见后者满脸笑容的对他开口道：“唐征啊，这些是联盟发给新手场全球 MVP 的奖励，你签个字就要可以全部领了。”他将桌上一张既有 MVP 奖励信息的表格递到他的面前。唐征低头看去，表格里有四个奖励：现金一千万，联盟积分一万，联盟黄金会员勋章，自选高级职业书一本。每个奖励后面还都有各自的详细注释。在他浏览时，侯问也跟着解释道：“你觉得现金麻烦的话，我们也可以直接打你卡里。”联盟积分可以在联盟的各地分部或总部里兑换各种物品。联盟的黄金勋章则是一种荣誉特权，让你在兑换联盟物品时可以享有八折优惠。逢年过节还会给一些小礼物。最后的职业书，如果你不想要的话，我们也会将它转化成等值的联盟积分给你。一本高级职业书能转五千点，怎么样？要转换吗？
。侯文说的这些和表格上的注释也差不多。听他说完，唐真果断点头道：“转，第二职业要玩家五十级才能开启，就算我开启了，也会自己去找更好的职业，所以这自选高职还是算了，换成联盟积分吧。”好，那没什么其他问题，你就签字吧。侯文递来一根钢笔，唐真接过，刷刷写下自己的名字。在此之间。周边的联盟干事们忍不住低声交流。上次那个拿到 MVP 的，可骄傲的很，都没把我们放在眼里。是啊，还以为这次有传职和神宠的唐征会更傲，没想到人家星星这么好。这样的人居然会被人造谣假考。呵呵，全球 MVP 就是最好的证明。现在丰都人都知道了，是红天工会在造谣。听说那工会在看到公告的时候，九成以上的人都吓得立刻退会了。有这么夸张吗？之前他们成员就对工会有怨言了，这也算是一个契机吧。退会的基本都跑到星星的紫云工会了，红天工会已经名存实亡了。签完字，递回表格。关于新手场 MVP 的各方面奖励也终于告了段落。侯问将表格交给一旁的工作人员，随后正过脸来，又用那副和煦的笑容看着唐征：“我们联盟已经为你注册了个人的联盟账号，这些奖励待会就会一一实发。接下来我们就以朋友的身份，想跟你讨论讨论。”不知。话到此处，侯问谨慎而又认真地盯着唐征的脸。见他脸上并无不耐烦之色，便笑着继续道：“不知你接下来有没有打算加入哪个势力？想必不用我说，你也知道，你方才完成的一系列成就，在今天内就能火速传遍全球各地。全世界的新玩家不仅会以你为竞争对手，一些不要脸的老玩家还可能会因为各种原因而对你出手。当然，最主要的是，我们阵营内的各大势力肯定都会邀请你。你怎么打算？其他阵营唐征不太了解，但是神下阵营内最有名的，当属以专攻单类职业的六大神殿。”以金木水火土、风雷冰光暗器中之一为主要修炼属性的十大圣地，还有被玩家们盛赞为九地的九家超巨大工会——圣心宫、不灭山、剑门。这三大组织虽然享誉全球，但招收成员要求太苛刻，人数稀少，平时反而没有太多人提起。至于玩家联盟，它是所有玩家都可以注册加入的大阵营组织，并不被归类为势力之一。换个说法，那就叫官方势力。上头的一众势力和它完全不是一个等级。唐征摇了摇头。笑道：“我就一个联盟成员身份就好，不想加入其他组织。联盟人多，资源多，做联盟赚积分，已经能换到绝大多数物品了，足够了。”闻言，在场众人皆是露出了自豪的微笑。侯问更是高兴的拍手大笑：“哈哈，不错，我们联盟确实是最完美的。那些组织有的，我们都有；那些组织没有的，我们也有。当然，以后你需要的话，也可以试着加入那些组织，不要和自己的发展过不去。”唐征又和他们简单聊了一会，推开门走出时，却突然看见一个胖女人正跪在门口。张丽，唐征认了出来，这正是红天工会的少会长张丽。此刻的他低着头，红着眼，显然之前已经被训了一顿。在他旁边站着一个眉头紧锁、面露哀愁的中年男子，正是他的父亲，红天工会的会长张泽。见唐征出来，张泽正想说点什么，忽的瞥见侯问等人也在他身后跟随而出。见状，他咬咬牙。眼中像是下定了什么决心一样，唐征，我带着造谣的元凶来给你赔罪了。他跑到他面前，低下头申公道。看到方才公告的张泽，虽然不清楚这样的人在联盟的庇护下，未来能成长到什么程度，但他知道，不管成长到什么程度，都绝不是他可以惹得起的。不管付出什么代价，都必须当下把问题解决。你尽管可以提要求，只要能让你解气，只要我能做得到，我必然会去做。迎着侯问等其他联盟人员的目光。张泽咬牙尖声道：“丢脸！”现在的他感觉全世界都用火辣辣的目光在盯着他，让他无地自容。不关你的事。唐征瞥向那一直盯着地面的张丽，淡淡道：“我这人也不是什么小肚鸡肠的，你跪一下午就好。”说着，在张丽那惊恐目光中，缓步离开了此处。张丽抬起头，满眼不敢置信的看向自己的父亲：“爸，跪着！啊，不要吧！这里这么多人。”一想到要在这么多人的目光下跪这么久。张丽的大脑就几近窒息，从小被父亲惯着的他，哪受过这种折磨？我说跪着，张泽猛然厉喝了一声，如雷霆的咆哮让张丽意识到了不可抗拒。他垂下头，认命的闭上双眼。见女儿终于安静了，张泽心中终是长松了口气。女儿啊，你要庆幸你没再作妖，否则就不只是跪着而已了。唐征最后从分部门口走出时，侯问还偷偷塞了一件圆盘形的道具给他，并让江心源护送他回家。五分钟后，风华小区门口，从江心源满是花香的豪车上下来，唐征挥挥手，抬步刚走几步，便听后方传来急促的脚步声。回头一看，
，眼中露出一丝忧色。江星元已经跟了上来，不用跟了，这里已经安全了。唐僧扭头扫了扫四周，那凝望自己的无数双眼睛，又释然一笑，轻声道：“而且你可别小看了我，我没那么轻易死的。”江星元摇摇头，手腕一翻，一个雪白的小幽灵娃娃出现在他手心。这是位监察官让我带给你的 A 级道具护家幽灵子，回家后给他喂一滴你的血，他就会自动帮你巡视屋子。并能在关键时刻保你一命，并把你传送到幽灵母的身边。幽灵母在分部旁边庇护所内，所以至少你也要带着他，我们才能放心。好，白送的道具，不要白不要。在众目睽睽之下，唐僧欣然接过。临别前，江心元低头抿嘴犹豫了会，还是不放心的多道了一句：“明天你们的第一关挑战就要来了，有什么想要询问的，大可以给我发消息。我们已经在论坛上加好友了。还有你想要换个住所的话，我推荐你选择云湖边上。”五百万就能买一个装修豪华的独栋小院，很不错的。那不仅是云海市的市中心，也是全市最繁华的区域。我们很多联盟成员都住在那附近。最后加油！后天三号的全球新人大赛，我相信你一定也能拿到好成绩的。最后给他加了个油。江心元总算是转身上车，风风火火的离去了。第二十二章论坛热搜，搬家新风街十号。新手场的后一天，即每月的二号，便是那一期新玩家进行第一关挑战的时间。之后的每关挑战时间都相隔两天， 1号、2号、4号、6号、8号，以此类推。江心元口中所说的全球新人大赛，正是每月3号至5号神灵挑战固定开启的一个活动。届时，当月全体新玩家都可以进入赛场，凭借真正的实力与他人对战，排名靠前者都能获得非常不错的成长资源。在无数人眼中，新人大赛就是新玩家们真正拉开差距的阶段，必须要尽可能的获取更好的名次。回到屋子后，唐僧好奇护家幽灵子的实际表现，便立刻将他取出，并喂给他了一滴血，让他运作起来。护家幽灵子的效果和江心元说的差不多，他确实会巡逻整间屋子，也确实能传送。唯一一点他没说清楚的是，在巡逻时他是隐身的，也因此，当自来水滴在这雪白的小幽灵布偶身上时，他渐渐就消失在了唐僧的面前，仿佛那滴水把他抹消了一样。唐僧试着发动大自然之眼，而令他惊喜的是，大自然之眼。居然感知到了这幽灵的形体，连隐身单位都能感知到，不愧是唯一传职。据他所知，其他玩家的感知能力都无法看破隐身，想要看破它，一般都需要特定的技能或道具。他的感知能做到这点，显然是意外之喜。收了感知，取出方才猴问偷偷送到他手中的圆盘，详细查看起来。月光星盘 A 可吸收月光作为能量储存起来，每吸收一小时月光，便可令星盘持续运作24小时。星盘运作时，将创造一个直径10米的半球形防护罩，隔绝外界窥探并反弹负面效果。防护罩生命值1万，防御值200生命值未满时，将自动消耗月光能量恢复生命值。每消耗一分钟能量，可恢复100点生命值，是保护结界啊！唐僧叹了口气，将这月光星盘重新收回，随后摇头苦笑道：“丰都分部的人还真怕我出事。”其实他也理解。换位思考想一下，如果他是分部的人，辖区内有个轰动全球的新人出现。那不管怎么说，也得保护好了，否则出了事，那谁都会认为这个区域不够安全，不仅影响整个区域的风评，还可能对整个阵营都造成更恶劣的负面影响。叮铃铃，他的手机忽然响了，唐僧拿起一看，剑上面显示的是陌生号码，眉头一皱，果断划掉。差不多当他从分部出来的时候，他便一直接到各种陌生号码。在江心元的告知下，他才知道神挑论坛和各大现实网络平台上都有关于他的消息在火速传播。也不知道那些消息传播成什么样了。他打开神挑论坛，目光看向首页热搜榜。论坛热搜榜：一、西方群星之首诺伦觉醒的近视 SS 加级天赋。报。二、新手场 MVP 唐僧达成了隐藏传说职业的使用条件，获得了隐藏传说职业，突破最快获得传说职业的历史记录。报。三、澳洲歌都惊现三重血色潮汐，百万民众连夜迁徙。报。四。全球第一玩家五行天突破140级，等级上限到底是多少？火，五星首场 MVP 唐僧复活了神宠朱雀，已有惊天血脉。火，六南方百国联合惊现内讧， 1 4 0万高级玩家齐聚圣山奇格马拉，战争一触即发。星， 7 0年前令朱雀天宫彻底消失的 S 级秘境花海蛇川，下个月即将再度打开。热，呼，将目光从热搜榜上移开。唐僧闭眼休息的同时，长长松了口气。片刻后，他重新睁开眼，目光在这间才搬进来的屋子里扫视，最终无奈的叹了口气：“世界果然还是不太平啊！我现在这么出名
，住在这里的消息根本瞒不住，外界很快也能知道。这小区里普通人也不少，万一要是有什么人针对我而来，恐怕会连累他们。想着兜里已经有了一千万，想着临别时江心源说的那个云湖边上，唐筝渐渐的有些心动了起来。热闹地带的豪华独栋别墅啊，那边有诸多联盟强者，不仅更加安全，还更不会伤及无辜。寻思片刻，唐筝终于下定决心，继续搬家。在金钱和名声的影响下，搬家的过程异常顺利。一个下午的时间，他的所有行李便从风华小区 A 栋313室转移到了云海边上新丰街的十号独栋小院里。这里是位于神下东南沿海的云海市。六月出头，正是夏季，夜晚一到，繁星满天。云海边上是一个地名，因为紧挨着著名的万云之海而得名。将月光星盘放在房间内，月亮可以照得到的地方，唐筝转身下楼，接受了江星源。魏天寻等人的邀请，到旁边的九月餐厅吃了一顿庆祝唐筝搬到新家的晚宴。其实他和江心源等人并不算特别熟，毕竟在今天之前从来没有任何交集。但架不住人家热情，来了之后不出所料，庆祝只是幌子，更多的还是许多人想和他结交一下。唐小兄弟，我就是我们云海市鼎鼎有名的魔刀狂人烟啸天，七十五级魔刀使，我很看好你，我想给你投资，到时能不能给我留一个投资名额？满脸胡茬的白脸粗眉汉子烟啸天将他那蜡黄的双手攀在桌边，对着唐筝眨着双眼，仿佛在给他放电。唐筝不想看到这个画面，遂低头揉了揉眉心，无奈道：“投资活动在新人大赛后，不要急。我的妹妹今年十八，和你同一期的，是云海大学的校花哦。你有没有兴趣？我介绍给你们认识认识。”一个贵妇模样、全身带着亮晶晶豪华首饰的红袍美女坐到他的旁边，眯着眼对他微笑道：“丰腴的红唇在灯光下水嫩欲滴，雪白端庄的面容上。”醉意平添三分娇媚，他的手中端着一杯红酒，身上淡淡的酒味扑到了唐筝的鼻里。红袍美女名为沈思月，是联盟在云海市内唯一的附魔师，以后想要强化装备，少不了和他打交道。后者摆摆手，摇头一叹：“不用不用，我暂时不想其他。”第二十三章，风雨森林，金色祝福广域打击。这一顿晚餐让唐筝和云海市不少知名玩家都打了个照面，他们有的是想拉拢他，有的是打算未来投资他。有的则只是单纯好奇来凑凑热闹。回到家的时候，已经是晚上十点了。护家幽灵子正在这栋楼内四处转悠，月光星盘也有好好的在吸收月光。站在花草茂盛、挂满星星灯串的院子里，唐筝抬头望着满天璀璨的繁星，轻声的自言自语：“刚在世界面前刷了波脸，这两天应该会有联盟人暗中保护我这个天才，但一切终究只能靠自己。后天新人大赛，我一定要拿到最优奖，这样以后才能实现弯道超车，更快变强。”而为了这个的话，明天的第一关挑战，我尽量也要从里头搞到不错的东西带回来。其他人可以靠他们的家族，靠他们的背景，但唐筝真正能靠的只有他自己。握紧了拳头，他那倒映着星空的深邃双眸中闪掠过一抹自信的光芒。他相信自己一定能做到。第二天中午，在万众期待之中，本月新人的第一关挑战终于来了，并没有像之前那般客气。神灵挑战毫无预兆的，在12点整时整点的时候。便在全球降下无数光柱，将今天需要参加挑战的玩家全部送入。除了六月本期的新玩家，当然还有更多的往期老玩家，他们也有自己的挑战要进行。华，蔚蓝天空下，美丽辽阔的碧绿大森林里，一座编号为 1,387 的翡翠圆台上，成百上千道亮白的传送光柱笔直射下，将万名新玩家送到了此处。至第一关，风雨森林，通关要求：参与击杀15级首领风翼蛇王，挑战实现。两小时三十分，通关奖励：小瓶经验药水乘一，金币乘一百。本关挑战人数： 20230877提示：所有玩家的表现评分将在。听着耳边的提示，唐筝以及周边玩家陆续睁开了眼，在他们面前显示的正是本关的挑战信息。首领等级变高，挑战实现变少，难度果然变大了呀！第一关的挑战信息早已人尽皆知，因此唐筝对难度的提高并没感觉到任何意外。三秒后，待挑战信息完全消失，祝福选择紧跟出现，请你选择本局祝福。三张卡片出现在唐筝面前的虚空中，并不约而同的缓慢翻转过来，显现出了三个不同的图案和颜色。经验爱好者：绿色，击杀怪物时额外获得 10% 经验。醒神，白色，精神加五。广域打击，金色，技能的施法距离和影响范围全部升至原先的两倍。金，金色祝福的华丽闪光，狠狠地吸引住了唐筝的眼球。根本不需要犹豫，他果断选择了这最亮眼的祝福。你获得了祝福，广域打击金色提示：任何开局祝福都将持续至
，是否发动天赋？三生万物，发动！耳边好似传来唰的一声，就仿佛眼前的祝福刷新了一下。再看这祝福，已然变成广域打击，金色三十倍强化技能的施法距离和影响范围全部升至原先的六十倍，二乘以三十等于六十。嗯，没有任何问题。四六零倍的范围，唐僧暗暗道吸了一口凉气。只觉金色祝福搭配他的天赋也太刺激了。那既然这样的话，职业我就选法师了。在接下来弹线而出的职业选择中，他选择了技能范围普遍较大的法师作为本局职业。你获得了职业基础法师提示，选择完毕，你可以离开降临台了。基础法师职业共有三个技能，分别是单体伤害技能、火球、群体伤害技能、降雷和回体技能、冥想。因为有着祝福的原因。故他率先学习了群伤技能降雷，降雷 L V 1在不超过自身二十一千二百米内的指定区域降下一道雷电光柱，对目标中心半径三一百八十米内的所有敌人造成百分之四十精神加技能等级乘五的伤害。冷却五秒，耗体时，啧啧啧，看着括号里头的一千二百和一百八十，再看看原先的二十和三，唐僧咂巴着嘴面带感怀，这差距真特么大啊！他现在就可以相隔一千米的距离对目标区域造成大范围打击，开局比上一关还要离谱。嘿，唐僧！后方忽的有人叫他。唐僧回过神来，转头看去，见来者是上一次在降临台上碰见的两米大个子，身着纯灰色短袖的寸头少年魏峰。他身边的三人依然还是上一次看见的那三人，只是这一次他们的态度截然不同。我们都听说了你的世界，你可真厉害。魏峰满脸笑容的对唐僧竖起了大拇指，而在魏峰旁边，那身材高瘦、脸色有些苍白的刘琦正出神的注视着他。片刻后，他竟在众人意外的目光下，弯腰对唐僧鞠了个身躬：“我对你心服口服，之前说你假口是我的错，我给你道歉。”唐僧愣了愣，旋即轻笑道：“起来吧，我并没有放在心上。对方要不出现，他都忘了有这个人。要不要和我们一组？”刘琦起身后，顺势睁大了眼，邀请道。对对，魏峰也想到了这茬，连连点头，并哈哈笑道：“我运气不错，这次抽中了紫色天赋先登者，可以提升全队 35% 的经验获取率。大佬，你来我队的话，升级更快哦。”不了，唐僧摆摆手，笑着婉拒道：“我更喜欢自己一个人。”说这话的时候，他的脑海中莫名想起了两句很应景的话：“高情商，喜欢一个人行动；低情商，你们都是累赘。”他都有这样的祝福了，还要对我干嘛？魏峰小队也不纠缠，非常客气地笑着告别离开。周遭其他小队见状，也纷纷打消了邀请他的想法，转身去找其他人当队友去了。四缺一，四缺一，来个近战的，有想要长期合作的坦克吗？来个坦，来个坦。我有 A 级天赋神疗，局局玩牧师，长期合作的来加一个。姐们带了 B 级卷轴玄冰豹，来个小帅哥，姐们带你飞。第二十四章，称号的效果和跟屁虫们，神灵挑战的每一关。玩家都只能应用初始一级的本关面板和空空如也的本关背包，除了天赋和宠兽以外，其他啥也不能带入。然而，即使在这种相对公平的环境下，神挑依然留给了外界大众一线希望，那便是物品中转战次元背包。在第一、第三、第五关开启前，所有玩家都能陆续获得次元背包一个格子的使用权。他们能将现实背包里的一件物品放入次元背包里，等进到挑战后，他们便可以从次元背包里将物品取出。这是唯一一种能将现实物品带入挑战的办法，可惜哪怕是百级玩家，最多也只能有三个格子，珍贵无比。当前只是进行第一关挑战的六七玩家们，虽然还只有一个次元背包的格子，但也依然物尽其用，谁都把最想带进来的物品带了进来。而此时，安安静静躺在唐僧背包里的那唯一一件物品，自然便是他通过次元背包带进来的。背包精灵 S S 能自动将掉落物收进背包，并能额外多出三百个格子的背包精灵。绝对是必带物品的首选。如今选定了祝福和职业，唐僧更庆幸自己的先见之明。幸好我带的是背包精灵，不然远程灭怪后，那掉落物不得被旁人捡了去。阳光照耀在眼前那漫漫无边的碧绿森林中，他站在降临台的边缘，遥望着视野内漫山遍野的玩家，又转头看了看这还在降临台上磨磨蹭蹭的那些玩家，心中寻思：我有这样的祝福，就算是在这里，也能远程打击到周边的野怪。只是周边玩家太密集。这样做的话，同时也会打击到太多玩家，得不偿失。唐僧并不怕误伤到其他人，正常在挑战中误伤他人是很常见的，这并没什么，大不了双方打一架就好。可一下子伤几百上千个，
，那难免造成一些不必要的麻烦。他完全可以换一个人少的地方打击，没必要强行给自己找麻烦。心中想着这些，唐征抬腿，一步步走下了降临台。哇，那家伙头顶的称号好酷啊！下来时，他忽地注意到旁人那若有若无投射在他头顶上方的视线。逆天星人，他就是唐征啊！我去，没那个称号。我都没注意到那个全球 MVP 离我这么近，他在现世已经有传说职业了，人生赢家啊！真他妈羡慕啊！唐征抬头，果然看见自己的头顶上正亮着两个称号，一个是金色字体的冠军，一个是火红色字体的逆天新人。我去，都差点忘记这两个称号了。说话间，他同时想起这两个称号的效果：冠军可升级，提升佩戴者五点全属性；再获得一次 MVP 可升级为二连冠，逆天新人。唯一，每隔五分钟，下一次攻击的伤害升至原先的五倍。称号是仅在各关挑战内才能生效的特殊存在，仅有玩家达成相应条件时才会被神挑赐予，否则无其他获取途径。称号默认会在玩家头顶显示，当然，若玩家不愿意，也可以将它隐藏起来。唐征并不怕大家认识自己，反正关于他相貌的图片早在昨天就传遍天南地北了，因此头顶上这微微发亮的两个称号，他也没打算取消。这样子不是也挺酷的？就这样，顶着这两个称号，他一路快步奔跑，总算是在约莫三分钟后，才终于和大部队拉开了点距离。只是，回头看着身后那一群跟屁虫，唐征停下歇息的同时，终于转身朝他们问道：“你们跟了我一路了，到底想干嘛？”自他下了降临台，就一直有人远远的跟着他。在奔跑的中途，甚至还有不少人加入了进来，让追他的人越来多。如今粗略一扫，起码也有三四十人。比起对付他，那些人更像是来监视他。被他发问，这群人当即面面相觑起来。片刻后，人堆中走出一个身着棕色卫衣的黄发少年，他将双手从深黑色牛仔裤裤兜里掏出来，摊手露出无奈之色：“我也不想浪费时间来跟你啊，但没办法，上头人交代了，让我好好跟着你，看看你到底有什么特殊之处。反正按照他们的推测，你应该会在第一波 BOSS 邀请时进入，我也就浪费15分钟的发展时间而已。15分钟后再开始发展也没问题。”这黄发少年虽一副吊儿郎当的姿态，但理由却是说明白了。闻言，周边许多人也顺势附和。我这边也是一样的理由。没办法，谁让大佬你这么突出呢？不被重视才不合理吧？其实主要还是想知道你的天赋是啥了。对对，环视着面前这一堆点头附和的人，唐征眉头一挑，好奇问道：“难道你们之中就没人是来杀我的吗？”最后一个麻字还没说完。人堆中便有一人接住了他的话：“我是。”众人循声看去，见是一个高约一米九的黑脸大汉。我叫王明，我就是来杀你的。他身着黑色的紧身背心，露出壮硕厚实的双臂肌肉和魁梧的胸肌，像是刚跑完一千米一般。他张着嘴正大口小口的喘气，黝黑的脸上满是细汗。那你怎么一直没行动？找机会吗？唐征疑惑。我想升几级再来对付你，那样更有把握。但没想到你下了台，就一路往西跑。呼呼，为了不丢失你的踪迹，我只能跟上来。王明双手叉腰，喘着气，神色明显郁闷。到现在，我都还只是一级，根本没有把握。各关挑战里，玩家击杀玩家是再正常不过的事。许多人也会把在现实的恩怨放到神跳里解决。这黑脸大汉敢明目张胆地亮出他的目的，有些是因为他那直率的性格，有些则是因为在神跳里，这真的并不算什么事。第二十五章，天赋是更强的祝福。哈哈。感情还是因为我，唐征轻笑了两声，转头扫视周边其他人，脑海中飞速思考：在称号冠军的加持下，我现在的属性比他们高一点，全力跑的话，倒是有希望摆脱他们。不过他不想那样做，毕竟他又不是逃犯。主要是现在全球无数双眼睛盯着我，所有人都很好奇我的天赋，躲得了一次，也躲不了一辈子。但天赋是不可能暴露的。那想到这里，唐征脑海中渐渐有了想法：他可以伪造一个让世人相信的天赋。这样一来，不仅能够隐藏自身的天赋，也能极大程度的打消世人的猜测。至于如何让世人更加相信，唐征微微一笑，心中已经有了主意。好吧，面对着众人，他无奈道：“我也懒得特意甩开你们，你们想跟就跟吧。”话落，他转过身，爬到了就近一块三米多高的褐色巨石上。站在这上头，他抬眼四望，判断哪里的怪物更多。巨石上头的空间不大，底下的众人便围在巨石边，一个个好奇的抬头看着他。唐征在干嘛？看周围地形吧，可能也是在看哪里怪比较多，去哪里比较好升级。应该是。众人三言两语之间，却突然意外的瞧见唐征伸出双手
，口中大喝：“降雷！什么？降雷？他要对我们出手了！卧槽！大家小心！”石边众人大惊失色，以为唐征正对他们出手，一个个惊慌的抬起头，随时准备闪躲。然而，令他们万分惊愕的是，他们的上头一片晴朗。反倒是位于唐征正对面的三四百米外的天空中，突然降下了一道无比粗壮的巨大雷柱。唰，轰！这一瞬间，紫蓝色耀眼雷光将这片天地照得炫白一片。周边其他玩家也被这突如其来的强光给晃到了双眼，无不惊慌心乱。天哪，好强的光！哇，刚刚那一瞬间是什么？巨大的雷柱，看起来像是放大很多倍的法师技能降雷，但怎么可能？好恐怖啊！那雷电光柱也太大了吧，应该是某种高级卷轴吧。雷柱来的迅猛，去的突然，虽然就亮了那么一瞬间，但它带给周边玩家的是久久未散的震撼。他们之中虽然也有人在强者战斗视频上看到过比这还要巨大的攻击，但那可是在玩家等级能达到上百的现实，而不是在玩家等级最高二十的挑战里。挑战中想要看到那么庞大的攻击，除了卷轴和某些特殊道具，再别无他法。如今见了那巨大雷柱，周旁其他人的第一反应是。有玩家有很高级的卷轴了，而在巨石边，即使亲耳听到唐征说出“降雷”二字，依然还有许多人不相信，这就是他放出来的技能。怎么可能？那是降雷，一定是类似的卷轴吧？对吧？一定是的。话说，难不成这就是唐征之所以能拿到新手场 MVP 的秘密？啊，这是他天赋造成的。见下方众人还在怀疑卷轴的可能性，待降雷这技能冷却完毕，唐征便冷笑一声，又再次在同样的位置释放了降雷。这下所有人都闭嘴了，他们瞪大双眼，满目惊汗地注视着唐征，全都想不通他到底是怎么做到的。很简单，在众人的目光中，唐征开口说道：“因为我的天赋效果，就是可以获得更强的祝福。”天赋，更强祝福，像是听到关键字一样，底下众人纷纷瞪大了眼，大脑转瞬间变得无比清醒。唐征说什么？他说他的天赋是可以获得更强的祝福。真的假的？谁会把自己的天赋暴露出来啊？可人家想藏也藏不了啊！那技能范围那么大，当大家眼瞎啊！他从挑战台下来后，就一直跑到这里，和我们一样都是一级，只有天赋能解释这一切了，应该错不了。众人越说越觉得唐征说的没问题，毕竟除了天赋，他们也实在想不到能造成这原因的其他解释了。应该没说谎，昨天的新手场中，他的射程确实也长得离谱。我去，能获得更强的祝福啊！啧啧啧，这天赋级别至少也是 S 级的吧？不好说，他说的很模糊。不知道具体是怎样的。就在底下众人还在为此讨论之时，唐征又朝另外的区域释放了第三次降雷，刷，轰！望着那一闪而过的巨大雷柱，大家又突然沉默了。人群中，黑衣大汉王明上前一步，走到巨石边，抬头凝视着唐征，用那洪亮的嗓音沉声说道：“你说的也太保守了。就算是金色祝福广域打击，也只能将攻击范围提升一倍而已。你的雷柱起码都已经是原先雷柱的几十倍了，显然远远比你说的还要夸张。”我甚至怀疑，你的真实天赋并不是什么获得更强的祝福，而是把祝福效果提升许多倍。众人闻言，颇觉有理的连连点头，好像也有这个可能。我感觉差不多，高级别的祝福本来就是数值更大而已。哎，总之应该是这方面没跑了。看这夸张程度，级别多半是最高的 S S S 级。是啊，见他们确实认为自己的祝福是那样了，唐征心中稍稍松了一口气。可以，和自己预料的一样，他的天赋有三个效果。其中第二个变异效果和第三个带出效果都算是可以藏得住的，可唯独这第一个加强祝福三十倍的效果是很难隐瞒的。神挑有怎样的祝福，玩家们都清楚。他若想要完全发挥祝福效果，就必然会表现的比他们更夸张，比别人更远的射程，比别人更大的攻击范围。万一以后再刷新到什么更加明显的祝福，比如可以影响他人的，那到时就算他不说，别人也都门清了。因此现在他主动抛出可推敲的天赋效果，打消世人的揣测。才是最优、最正确的选择。毕竟在世人眼中，这样效果的天赋已经足以配得上 S S S 级了。谁还会认为这么恐怖的天赋居然还会有其他效果呢？第二十六章再次变异，天行宝剑。你击杀了林中野鸡 L V 一，经验加一，以拾取大型地雷阵 C 乘一。你击杀了绿叶螳螂 L V 三，经验加三，以拾取大型传送卷轴 C 乘一。你。方才一连三次降雷，让唐征击杀了大量低级野怪，让他连升三级的同时，也获取到了大量物品，其中就有能让他传送离开此处的卷轴。大型传送卷轴 C 
，将自身和周边十米内的队友一起随机传送至方圆百公里内的某处，传送延迟五秒，受到攻击将被打断传送。这卷轴传送不固定，唐征有心想给他变一下，扫视了眼周边众人，见他们还在叽叽喳喳的互相讨论，他便打开本官背包，直接就在背包中对着卷轴进行变异。神条中的传送道具极其罕见，大家想要在挑战地图上进行远距离的行动，除了靠各关地图里自带的超远程传送阵以外。基本只能靠传送卷轴，因此对他施加变异，唐征并不觉得亏了。崩坏天赋，三生万物，发动。下一刻，面前浮现变异选择，你选择变异为 A 军团传送卷轴 ，A B 天行宝剑。两个结果，一个是 A 级的军团传送卷轴，这卷轴能很不讲道理的把周边千米内的所有人都送走，是令广大玩家都万分无奈的一件道具。更可怕的是，它传送延迟仅有一秒，且不会被打断。只要在范围内的，基本跑不了。传送距离还长，足有百公里，因此大多数玩家都非常怕周边有人用这道具。第二个 B 选项则闻所未闻，之前的变态群鸟哨子也是没有品级，也从来没听过。唐征在心中暗想：难不成 B 选项的天行宝剑也是被我这天赋变异出来的独有物品？如果是的话，那以后他就知道了。变异中那些没有品级的，都是仅有他的天赋才能变出来的独有物品。想着这些，他果断选择了选项 B。本官背包中，彩色光团环绕着其中的大型传送卷轴，约莫半息之后，光团消散，那格子里的紫边白底卷轴也变成了一个点缀着淡淡蓝芒的银色小戒指。点击一看，天行宝剑，类型戒指，属性生命加500体力加500效果可朝指定方向瞬间传送一至十公里，每次传送结束后都将临时获得持续三秒的无敌和隐身，持续时间不可叠加。无冷却，耗体一百。卧槽，是装备！把卷轴变异，居然变出了装备。唐征惊讶意外了片刻，旋即又渐渐恍然。是了，卷轴既然能变异成道具，那变异成装备也可以理解。将这枚戒指从背包中取出，并将其戴在右手小拇指上。一至十公里啊，试试。他随便选定了一个方位，好奇的发动了戒指效果。下一刻，他的身体瞬间消失在此处。快看，唐征不见了。众人见状，连忙飞速扫视四周。然而此时哪还能看见唐征的身影？他难道得到了极为罕见的瞬移道具？在四周找找吧，瞬移道具瞬移距离一般不远。哎，算了，你们找吧，我要去发展了。反正知道了他的天赋，我的任务已经完成了，我也要去发展了。众人很快就分成了两波，一波继续搜寻唐征的下落，一波则放弃了寻找，转身离开此地。而此时西北方向十公里处，清脆的茂盛密林中。唐征的身影从树荫下走了出来，虽然一次最多只能传送十公里，但无冷却是他无与伦比的优势。轻声赞美了这戒指的功效，他抬头环视四周，依然还是和之前一样的环境，还是那片茂密碧绿的树林，只是相比之前无疑安静了许多。看来这附近没什么人，那还可以。神挑中每关挑战的地图实际上都是一颗小星球，数千万的玩家在这颗星球上进行同一个挑战。现实地域相邻的玩家会在号数相近的降临台上降临，而每个降临台之间普遍都有二三十公里的距离。因为时间原因，玩家大部分都会直接降临台的周边开始打怪练级，这也导致一个现象：两个降临台的中间区域，玩家数量最为稀少，十公里差不多刚好会到中间区域附近。抬眼看了看右上角的时间，剩余时间两点二十六分三十四秒，已经过去三分多钟了，看来要抓紧升级了。能拿到新手场 MVP 可能会被人认为是运气，但如果再次拿到第一关的 MVP， 那全球人都会认为他真正有这样的实力。不管是为了世人的认可，为了获取更好的奖励以面对新人大赛，还是为了称号的升级，他都要继续拿到这一关的 MVP。时间紧迫，他没打算再磨蹭，抬起双手仰头向天，高声喝道：“降雷！”随着体内体力的消耗，庞大的雷柱从天而降，淹没了他所在的区域。周边野怪众多，他得先把周围的清了。你击杀了红眼兔 ，L V 一经验加一，已拾取小瓶生命药水。你方才升到三级，他自是把升级获得的十个属性点加在了精神上，技能点也加在降雷上。如今他一个降雷下去，能给敌人造成25点伤害。这点伤害秒杀一，二级怪物倒是可以。想要击杀更高级的怪物，那得降好多次雷。正如此时，一头高约一米五的大螳螂从侧面树林中健步如飞的跑出。在距离他五米处停住了脚步，并转身面对着他。绿叶螳螂，就一只的话，话到此处，唐征忽的倒吸了一口寒气，眉头猛然皱起。不用想也知道，附近没被他一个降雷杀掉的怪物，不可能只有一只。
。果不其然，密林中越来越多的怪物冒出了头来。三级绿叶螳螂，四级碧草蛇，五级迷香妖。四，果然凡事都有利有弊，伤害范围大，但如果一下没杀死的话，就会吸引庞大的怪物，方才能那么快杀掉那么多怪物。称号逆天新人的五倍伤害加持起了很大的作用，如今称号效果的五分钟间隔还没过，技能降雷还在冷却。火速扫视着四周这包围自己的数十只怪物，因为有天行宝剑在，唐僧倒也不怎么紧张，可惜数量还是少了点。第二十七章，朱雀苏醒，红爷，不，他叫大红。周边怪物龇牙咧嘴的朝着唐僧猛袭而来，而在他看不到的远方，依然还有更多的怪物正朝此处加速赶来。在外人看来，情况危急。而就在唐僧还不慌不乱地等着怪物聚集而来之时，一道声音忽地在他耳畔响起：“哈哈，本大爷每次苏醒都是在这种关键时候啊。”嗯，唐僧眉眼一挑，随后便瞧见一层汹涌澎湃的朱红火焰突然出现在自己身旁，如同火焰外衣一般将自己包裹起来。被火焰包裹的他，只感觉到令人舒适的温热。旋即，在他那好奇的目光中，一头有着漂亮高贵的金色羽毛。头上顶着朱红色火焰羽冠，双瞳如瑰丽城堡似的两米大鸟扑扇着火焰双翼，在他面前那离地半米的空中赫然现出。朱雀，哈哈，不是本大爷，还能是谁？面前这头大鸟张着嘴，说的却是人话。且刚一说完，他便仰头高啼一声，双翼一震，向着四面八方释放出了如同火海般的朱红色巨大火浪。呼，火焰呼啸着袭过方圆百米，顷刻间便将所有接触的怪物们在那一瞬之间。烧成灰烬。嗯，唐僧双眼一瞪，有些惊讶于那火焰的威力。见状，朱雀似乎很满意，双翼环抱起来，像是人类插手一样，点头道：“不错不错，你这反应是本大爷喜欢看到的。”哈哈，那个疯女人太不按常理出牌了，还是你这个新宿主更正常。我觉得我们会很合得来。周围的温度在他说话之间已经迅速攀升。唐僧能清楚看到那些小草树叶，有些都已经被点燃了起来。你击杀了，忽视面前一连串击杀信息，他抬头看着面前这头上和双翼都冒着火的大鸟，飞快的给他投去探查。朱雀，类型宠兽，神阶，等级五，属性生命一千一千，体力一千一千，力量五十，精神一百五十，防御五十，技能火之一八星，朱雀极焰八星，烈阳天八星，焰光羽毛八星，被动赤焰大爆发九星，圣炎领域。九星圣兽神力，十星朱雀不死鸟，十星被动。我去，你这面板也太豪华了！五级裸装就有破百的属性，唐僧实名表示羡慕。现实的他因为服用了龙血宝玉也能达到这样的程度，但挑战中的他可不行。哈哈，好歹我也是四圣兽之一，世所罕见的神阶哦。朱雀昂起头，很自傲地将双翼插在了身躯两侧，看起来对唐僧的话很是受用。不过。你居然真的如传闻所说会说话呀？宠兽理论上都是不会说话的，就算是神阶也不例外。如果有，那一定是技能的原因。哈哈，因为我是最特殊的圣兽，能说话，这一点也不奇怪，好吧？听朱雀这么说，唐僧一下懂了，应该是圣兽神力那个技能的原因，他才能开口和他交流。话说回来，在唐僧收回神来，朝着西面继续前进的时候，朱雀一边在他的侧边空中跟着，一边好奇问道：“小子，你叫什么名字？”既然你是我的宿主，我们起码也要认识认识吧。毕竟你在现实中要是不死，我可能就得跟你一辈子了。我叫唐僧，闲话后面再说。我们先杀怪，挑战时间有限。此刻的唐僧只想着赶紧升级变强，没空在这大鸟上墨迹。他加快了行进的脚步。哦，嚯嚯！朱雀不知是在笑还是表达什么其他意思。发出了这样的声音后，他又张开鸟嘴，道：“我就是朱雀，大家也叫我朱雀。不过我觉得这样的名字缺少一点个性。”所以，你可以像那个疯女人一样叫我红叶，我喜欢这个名字。红爷，唐僧眉头微皱，一道：“可我之前听人说，女帝不是把她的朱雀叫做小红吗？”话音刚落，便迎来身边这火红大鸟的强烈抨击：“你那是道听途说，是以讹传讹，是假的。”朱雀似乎对那名字特别排斥，连忙瞪着双眼，扇着翅膀辩解道：“我是熊的，熊的，小红这个名字。”怎么可能是对我一只高傲的雄性朱雀的称呼？想想也不可能，对吧？小红，多难听的名字啊！也就乳臭未干的小丫头喜欢，本大爷可不喜欢。他因情绪激动而飞快扇着翅膀，导致双翼上的火焰飘散了出去，点燃了途径之处的数棵大树。喂喂喂！
，你冷静点。”唐筝回头望了眼后方那逐渐燃起来的森林之火，面露无语的转头看着朱雀：“这要是在现实，你就要被抓去蹲大牢了。情绪冷静点好不好？那你要叫我什么？”朱雀显然对他的称呼很在意。大红，你，你听我说。唐筝打断了他的话，并飞快解释道：“小红把你叫娘了，红也把你叫老了。大红，我觉得正适合，怎么样？”这，朱雀那赤橘色的双眼中闪掠一抹思索。片刻后，他点了点脑袋，道：“行吧，红爷确实有点老，大红就大红吧。”见对方同意，唐筝心中终于松了一口气。好家伙，这是一只很有个性的朱雀啊！要是不合他的意，说不定转眼就撒手不管他了。玩家与宠兽血脉契约后。双方并不是上下级的关系，而是类似伙伴搭档的关系。玩家的话并不是命令，要听不听全看宠兽心意。虽然玩家在现实中死亡，宠兽也会跟着死亡，但挑战中并没有真正死亡一说。因此，在挑战中想要让宠兽帮忙，就更看主人的能力了。有的人能让宠兽肝脑涂地的帮忙，有的人却根本叫不动宠兽，这就是差距。大红会说话，光是这一点就已经比其他宠兽好多了。至少。唐筝不用去猜，他到底要表达什么意思。话说回来，大红突然冒出了一句话，让唐筝回神过来。什么？他问。你的血脉好像有点特殊哦。他那赤橘色的双瞳直直注视着唐筝，似是要透过他的双眼看到他的内心。第二十八章变异 A 级装备隐私保护。哦，哪里特殊？唐筝顺势问道。也说不上来，但想要让我重新苏醒，需要的血脉之力可根本不是常人所能触及的。大红昂起他的鸟兽，颇为自傲地说道：“再怎么说，我也是圣兽神宠，契约我确实不需要多强的血脉，但想让我复苏，也确实不可能是随便一个人都能做到的。你能做到，那就代表至少在某方面，你的血脉会比多数人更加优越。某方面。”听到朱雀大红这么说，唐筝不禁疑惑起来：“你都已经和我血脉契约了，连你也不清楚具体情况，那怎么可能？我可是圣兽。”对质疑他能力的话，大红显然非常敏感，他立刻反驳道。只要我等级达到一定程度，我自然能知晓。只是现在我等级还低罢了，是吗？当然。不过挑战里最高二十级，在挑战里我没把握，要在现实中，我才有更多把握。现在，话到此处，朱雀大红顿了顿，赤橘色的瞳目上下扫了眼唐筝，眼中微不可察的闪掠一抹敬畏，语气也不知不觉软了下来。现在你的血脉就是带给我很多复杂的感觉，很亲切，很光明，有种不明觉厉的强大。又感觉好像非常古老，有种远古的神秘感，很高贵，但其中又好像蕴含了平凡之道。哎呀，怎么说呢？总之，凡间一切血脉，我身为圣兽，哪怕只是一级，也都能轻松看破。但你这血脉，我却看不透，只能说真的特殊到了极致，强悍到了极致。阳光透过繁茂树叶间的缝隙，在银绿的草地上照出点点光斑。唐筝停下脚步，一边喘着气，一边环视四周。呼呼呼，算了算了，我不想再跑到高处。看周围哪里怪多了，我要盲打了。大红看不透他血脉，他也不想多说。此刻有他在身边，周边树木花草间冒出的野怪，他也不去在意。抬手就对位于他正面的南方两三百米外是放出了降雷。那边有什么样的野怪，甚至有没有野怪，他也不清楚。反正盲打嘛，一切随缘。你击杀了枫叶蝶 ，L V 二经验加二，以拾取绿叶法杖。D 大片击杀信息浮现面前的同时，周边野怪也朝他扑涌而来。哈哈，看本大爷，我烧死你们！朱雀大红瞬间盘旋十几周，飞到高空，随后张开鸟嘴，朝地面喷出了一团熊熊的烈火。朱雀疾焰，火焰冲至大地，并爆发开来，瞬间吞没周遭所有野怪。在探查下，大红的这个技能显现面前。朱雀疾焰，八星，朱雀专属技能，可从口中喷出究极烈焰，命中目标区域后，将会爆发扩散开来，对方圆 50% 精神，米内的所有敌方单位造成。百分之一百精神正百分之五目标血量上限的伤害，并用究极烈焰点燃所有命中目标，使目标在接下来的五秒内每秒受到百分之一目标血量上限的伤害。冷却三十秒，耗体一百。你这技能强是强，但是冷却太长了。被这朱雀极焰命中的大多数野怪瞬间死亡，只有个别高级怪活了下来。在面前信息飞闪之际，唐筝又迅速扫了眼他的其他技能，发现朱雀的这些技能虽然都是 T 一级别的强技。但普遍冷却较长，且消耗较大。要不打这些小怪，你直接喷火得了。闻言，大红摇了摇脑袋，摆起翅膀拒绝道：“没必要。虽然我冷却长，但小怪们也不是立刻刷新。等他们再凑上来，我冷却也差不多好了。”一直只喷火的话
太屌逼哥了，我更喜欢甩出炫酷的技能秒一群。瞧他那装酷的样子，唐征颇有些无奈，他叹了口气，摇头笑道：“行，随便你，总之不要让他们靠近我就好。”哈哈，本大爷办事，你放心了。就这样，他放出祥雷，对远方看不见的区域进行盲打；朱雀大红则负责清理周边靠近的野怪。双方互相配合，刷怪之间升级速度也渐渐稳定下来，直到 A 级装备。森林法环的出现，神挑众有些装备是可以合成的，比如在新手场里，他曾得到过 B 级项链流风挂坠，那东西就可以和同样 B 级的敏捷护腕合成 A 级的清风宝链。玩家只要在背包中凑齐对应的物品，他们就会自动在背包中完成合成。唐征只顾着刷怪，没空看背包里到底掉了哪些东西，直到看见提示，他才知道他原来在不知不觉中就凑齐了合成森林法环的材料。提示。符合合成条件，以自动合成 A 级装备森林法环。卧槽 ，S 级难出的年代 ，A 级已经是最好的了。意外得到高级装备，兴奋的他立刻点开查看。森林法环 A 类型手环，属性精神加60。效果：位于森林场景时，受到森林之神的庇护，若未攻击怪物，怪物将不会主动攻击你。不错不错。他犹豫了片刻，还是决定将它变了。毕竟 ，BOSS 房间的第一波邀请距离挑战开始只有15分钟的时间，这点时间内获得一件 A 级装备，在广大玩家眼中已经算是非常不错了，不应该贪心不足。你选择变异为 A 森林神的手环 SS B 森林法环乘100。卧槽，比起 SS 级的 A 选项 ，B 选项更令唐征意外，还能这样变异的，一件变成一百件，这也太离谱了吧！瞥了眼不远处那正一边戏耍小怪。一边在空中欢快翱翔的大红，唐征摇摇头，渐渐收拢了自己那惊讶的神情。果断选择 A 选项的同时，他也同时打开自己的宠兽面板。玩家虽然不能命令宠兽行动，但一些针对宠兽的基础操作还是没问题的。比如不想让宠兽出来，就可以不让他们出来；比如担心宠兽会因敌人的手段而暴露自己的信息，那也可以打开宠兽面板上的隐私保护功能，在下拉框中选择不想让宠兽知道的个人隐私、天赋、属性。职业，甚至生活习惯、个人性格等等等等，全部都可以勾选起来。届时，这些勾选的项目，即使主人向宠兽全盘托出，对方也永远不可能记住。敌人若对宠兽使用搜魂或其他手段，也根本不可能知道。主要就天赋一个吧，其他倒是没什么关系。说着，他将天赋勾选了起来。未来若想勾选其他，也可以再次打开。总之，这隐私保护就是一个目的，让所有主人都可以放心的在宠兽面前展现真实的自我。无需担心任何可能的风险。第二十九章，第一个挑战任务：烈焰犬之灾。回过神来，他探向变出来的手环，森林神的手环 SS 类型手环，属性精神加200。效果：传说中森林神的手环能提升佩戴者 100% 的被治疗效果，并能呼唤高于玩家十级的森林神鹿、首领、助战。该效果每天只可使用三次，每次持续一分钟。森林神的手环 SS。加森林神的头冠 S S， 加森林神的权杖 S S， 伟大森林神 S S S。到目前为止，唐征一共变异了五次，这五次也让他差不多摸清了变异的选项结果，可能变出神挑本有的高级别物品，可能变出神挑没有的自创物品，还可能变出数量更多的同种物品。其他变异结果，应该也是八九不离十。森林神的手环这件物品，二十年来也曾有人侥幸的获得过。是为数不多公布在论坛 SS 级别装备栏里的其中之一。据他所知，这件装备最逆天的地方是它可以连续使用三次，也就是连续召唤三只首领级的森林神鹿来助战。更夸张的是，每只都比自己高十级。若是在现世有一百级玩家使用，那便能召唤出一百一十级的森林神鹿，无疑是优秀到了极点。手环下面还有一条公式，那是它的合成公式。有合成公式的装备，合成公式都会显示在装备的下方，除非。是极少数拥有隐藏合成公式的装备，但那种装备不仅极其罕见，而且获取途径还相对有限。因此，哪怕经历了二十年，全球玩家对这种隐藏装备也知之甚少。伟大森林神啊，二十年来从没人成功合成过，或许我会是第一个。S S 级的获取难度众所皆知，要在同一关内获得同套的三件 S S， 那比获得一件 S S S 级物品还难。唐征已经打定主意将它带出去，只要未来在其他挑战中继续获得剩下两件。那便能成功合成那件 S S S 级装备。摇摇头，不再多想，他立刻将这手环给戴在手上。S S 级的装备自然有它该有的光辉。
戴在手上时，这好像由绿叶编织而成的手环，散发出的银绿光芒都快亮瞎了他的眼。哇，你那是啥？不远处的大红自然也发现这里的情况，赶忙飞来的同时也好奇问道：“森林神的手环。”唐僧答道：“卧槽，那件 S S 级装备，你知道？废话，我好歹也是在神挑里度过十年的老将，巅峰的时候。”四大阵营许多强者都得喊我一声耶！大红将双翼插在身前，却脸上浮现浓浓的自傲。跟了那风女人在这神挑里成长了十年，这神挑里什么样的装备、什么样的道具我没见过，所以以后请别怀疑我的见识能力，好吧？至少也是比你这个小家伙知道的多得多得多。好好好，唐僧连连点头，这方面他倒不反驳。倒是没想到你小子运气这么好。近距离看着那银光闪亮的的手环，大红面露羡慕，在那风女人身边。这样子发光的东西，平均一年才只能见到三四次。你这倒好，跟你的第一次就碰见了。闻言，唐僧面露古怪，没有多说什么。他挥手隐藏了手环的光华，转身朝着另外一个方向，打算继续释放降雷。然而，却在他抬手之时，面前忽有消息弹现：挑战任务发布，一烈焰犬之灾。任务描述：数之不尽的烈焰犬降落在本官世界，威胁整片风雨森林。为了守护这片森林，请玩家们积极铲除它们。任务奖励：每击杀一只烈焰犬 （LV 5精英）都能获得20点经验与一份一级神秘礼物。五件同级的神秘礼物可以合成一件更高一级的神秘礼物。任务实现30分钟。抬眼瞄向右上角的时间，剩余时间2点二十分五十秒。果然，在挑战开始5分钟的时候，有挑战任务的就会发布挑战任务了。新手场没有挑战任务，但之后的每一关都有。挑战任务获得的奖励自然也算是关内的收获，只能帮助玩家们在关内更快升级和变强，而无法带出关外。当然，唐僧例外。也就是说，五件一级能合成一件 D 级，五件 D 级能合成一件 C 级。在他分析之间，数不尽的火焰流星从碧蓝天空之上坠落而下，速速速速速速速。大红抬起头，面露感叹：已经好多年了，再次看到这样的场景，还真令鸟唏嘘啊！砰砰砰砰砰砰砰,砰。火焰流星坠落在地，化成一头头浑身火、身如岩浆的烈焰犬。各处玩家们见状，普遍兴奋起来。哈哈，挑战任务终于发布了，我可等了好久了。烈焰犬啊，进来时我可是特意带了犬类致死军，就是专门针对他们的。哈哈，终于轮到我崛起了。走走走，我们刚才五分钟疯狂刷级，不就是为了这个？杀怪快点的话，说不定能在三十分钟的时限内搞出一件 B 级物品。卧槽，这里人比狗还多。我们要去人少的地方。唐僧不清楚其他地方是什么情况，但也大概能猜到。总之就是各种抢怪事件会频繁出现。此刻的他已经跑到了附近最高的一棵树上，在这里眺望四野。左边看去，视野中约莫七八十只怪物，半数是火焰狗；右边扫去，约莫百余只，半数以上是火焰狗。在他看不见的地方，必然还有更多。OK， 这里怪物多，也没人跟我抢，最好了。就在这树上，唐僧抬起手。继续释放降雷，由于装备了 S S 级手环的原因，伤害已经不可同日而语。唰，轰！巨大的雷柱轰击在远方，刹那间给他带来了大量的击杀消息。你击杀了迷香妖 L V 5经验加5。你击杀了大花妖 L V 6经验加6。已拾取湖泊开拓器 D。你击杀了。第三十章整理装备， 1 5级的本官面板。三分钟后，随着称号逆天新人的五分钟冷却间隔结束。一发五倍伤害的降雷下去，面前立刻浮现大片击杀信息。你击杀了烈焰犬 L V 5精英经验加十，你获得了任务奖励神秘礼物 E 乘一，经验条迅速又窜满了。他立刻点击升级，经验100等级加一，全属性加一，自由属性点加五。此时此刻，他的等级已然高达15级。再将降雷加满，并把剩余技能点加在火球。之上后，他决定稍微休息一会，顺便看看背包里有没有什么好的装备。于是他打开本官背包，本局临时背包102310药水，高级生命药水乘22高级体力药水乘31装备：饮血剑 A， 嗜血刀 B 乘2狂战士铠甲 B， 暴风鞋 B， 大金棍 C。道具：魔藤种子 A， 飓风徽章 B， 永不燃尽打火机 C。特殊运气宝箱乘二，神秘礼物 C 乘三，神秘礼物 D 乘四，神秘礼物 E 乘二，东西确实太多了。
一百零二件物品，其中数量重叠的只占一格，可想而知到底掉落了多少。看着排头那几件高级装备，唐僧摇头轻叹一气，想要得到适合自己的装备确实不容易。神挑中，不管是什么类型的装备，玩家都可以穿戴，只要他穿得上。但神挑对于玩家穿戴装备的数量是有严格限制的，每个玩家尤其只能穿戴三件装备。在穿戴三件以后，后面若继续穿戴其他装备。将会被强行收回原主背包。这一条规则不仅是在挑战内，在现实中也同样起效。故此，唐僧之前才没有急着看背包装备，毕竟只能穿三件，大部分时候也不一定能钓到理想的装备。现在我已经有天行宝戒和森林神的法环，就差最后一件装备了。刀剑啥的对当前的他帮助不大，倒是铠甲鞋子可以看看。狂战士铠甲 B， 效果：仅战士职业可装备。靠，下一个，暴风鞋。类型鞋子，属性最大移动速度加50米秒，效果在暴风之中亦能迅捷如飞的鞋子，穿戴后移动时将不会受到空气阻力和风力阻力的影响。哎，一般般的鞋子也就速度加的多点。在唐僧看来，这鞋子就像鸡肋，食之无味，弃之可惜。说它没用吧，它能让你跑得更快，遇到危险说不定能救命。说它有用吧，它又没有提升任何属性，占用了珍贵的装备格。他没有急着穿。而是将目光也转移到了背包中最后的特殊一类上，那里头除了挑战任务的奖励神秘礼物外，还有两个运气宝箱。在新手场里，他就从这种宝箱里开出过蜂鸟哨子，因此现在他对这两宝箱也充满期待。没多磨蹭，他立刻就在背包中将它打开。哗，仿佛有这么一道声音在耳边响起。原先的那个格子上，翡翠色的宝箱消失了，取而代之的是一把金黄色的法杖。卧槽，法师武器！唐僧双眼一亮。按到幸运的同时，迫不及待地点开。黄金法杖 A 加，类型法杖，属性精神加欺凌，效果由黄金制成的法杖，除了代表财富与尊贵以外，本身还有一定重量，装备需要力量大于十。持此杖使用技能时，可提升 20% 技能伤害。此外，对敌人造成实际伤害的 10% 群体技能 1% 将转化为治疗量治疗几身。哎，可以，不错。A 加级别的法杖。哪怕是在现实中，都是可以上拍卖会拍卖的物件。有了它，它的技能伤害还能再提一截。唐僧并没有立刻将它取出，而是在身旁大红那我已看透一切的目光下，兴奋地搓了搓手，继续打开第二个运气宝箱。哗，宝箱消失，一个装着浅黄色液体的敞口玻璃瓶显现了出来。咦，这不会是？他探查过去，强体猛药 C， 使用后，在接下来十分钟内。自身没有一点体力恢复时，都会额外恢复三点体力，还真的是。这东西一般配合回体药水使用，在现实中也有不少人会在某种特殊的场合使用它，因此颇有名声。不过此时距离 BOSS 房间第一波邀请已经差不多只有六七分钟了，唐僧也不想浪费，遂将它取出，仰头直接灌了。咕噜咕噜，一旁的大红见状，歪着鸟头抛出了一个疑问：“我刚刚就想问了，你那个降维攻击范围这么大，体力消耗也一定很大吧？”还好，和原先一样。真的？我去，那你是咋做到的？天赋和祝福配合。哦，和我猜的一样。抬眸看了眼右上角的时间，见距离 BOSS 邀请只剩下六分多钟，唐僧略一皱眉，忙道：“走吧，休息够了，我们继续去刷怪。”好。取出法杖后，一人一宠朝着西边方向继续前进。在此之间，唐僧还抽空看了眼他当前的本官面板。本官面板，唐僧，等级。LV 1 5 77 100。属性生命750750体力 701750， 力量19精神364防御17祝福广域打击，金色30倍强化。职业基础法师，技能火球 LV 5降雷 LV 1 0冥想未学习。装备星天行宝剑，森林神的手环 SS， 黄金法杖 A 加，还不算脆，不过伤害依然很高。十级降雷基础伤害是 40% 精神加50点伤害，如今他精神364一个十级降雷下去，伤害将高达195点。而在法杖 20% 的伤害提升下，伤害差不多234大部分十级野怪都没有这样的生命。而更重要的是，这可是超大范围的群体攻击。第31章，首领营地的信息。唐僧信心满满的赶到了另外一地，在这里继续不知疲倦的释放他那降雷。背包里早已堆积了海量的体力药水。那些药水根本用不完，因此无需顾及消耗。话说回来，朱雀大红在击杀周围袭来的野怪之时，忽的言道
，你刚刚其实可以留在原地，只要等一分钟的时间，怪物们就都会刷新出来了。”我知道，唐僧稍点点头，解释道：“这么优美漂亮的风雨森林，我想多看看走走，毕竟现实中很难见到这么美的环境。如果说要升级的话，其实现在也不是特别敢了，因为现在的我完全有实力击杀本官 BOSS 了。”废话，大红昂起头。满脸自豪地拍了拍自己的鸟斧，自得道：“就算只有我一只鸟，费点时间也能单杀那十五级首领。只要你不给我拖后腿就好。”瞧着他那自信的神情，唐僧摇头笑了笑。他抬起手中那被阳光照耀的金光闪闪的黄金法杖，口中念道：“降雷，刷，轰！”就在远方那巨大无比的雷柱降落之时，借着那闪耀此方天地的强光，唐僧忽地瞧见东北方有一个小小的黑点在空中飞行。仔细看去，是一群坐在魔法飞毯上的玩家。见他们正朝自己的方向飞来，唐僧微皱了皱眉：“哦，霍霍，这多半是来找你的哦。”大红也望见了那群人，竟然有些莫名的兴奋，张开火焰双翼，就在原地欢快的蹦了蹦。“你兴奋什么？忘了跟你说了，我最大的喜好就是喜欢看热闹。”说着，他张着双翼在原地转了一圈，在空中划出漂亮的火焰弧线，道：“请叫我热闹红。”不出大红所料。这群坐着飞毯的人果然在距离他们不远处停了下来，随后飞毯上的一行十余个人全部跳下，并迅速奔到他们的面前。为首一人唐僧还认识，正是之前向他自我介绍的一米九黑脸大汉王明。怎么？唐僧见他带人走来，轻笑道：“升级变强后，准备来杀我了。”不不不！身着黑色背心、露出小麦色壮实肌肉的王明连连摆手，并疯狂摇头。他的眼神不留痕迹地瞥过站在他一旁的朱雀，苦笑道。你有神宠朱雀，我除非被道具强制了，否则不可能这么做。那你们？唐僧疑惑。王明朝身边众人点了点头，旋即他扭过头，神色诚恳地说道：“我们刚刚在附近发现了一个首领营地，恰好又瞧见了你的雷柱，知道你在周边，所以就想着邀请你过来一起打那个营地。”哦，唐僧目露意外，心中不免思考起来。虽然各关地图早已经在二十年的探索中越加完善，但地图上的怪物和怪物营地并不都是一成不变的，他们可能会发生变化。尤其是首领营地，那是拥有至少一头首领怪物的营地，里头一般存在着两位数的精英怪物和三位数的普通怪物，除非是数十个高级队伍联合起来，否则大家碰见了基本都会绕道走。也在他思索间，对面这一伙人依然还在小声讨论。人家唐僧现在也不一定发展的很好啊，找他真有用吗？再怎么说他也有朱雀啊，那可是女帝当年的宠兽，只要唐僧等级高点，战力就很不俗了。这附近没什么人，能多找几个当然是几个。也是，唐僧看了眼时间，见距离 BOSS 房第一次邀请还有四分多钟，便点头道：“行吧，那赶紧的吧。营地在哪？你跟我们上坦，我们带你去。”王明欢喜：“不用，你指个方向，我自己过去。从高中掉落时，若没有足够的血量，也是会死的。”闻言，王明点头道：“也好，就在那边差不多两公里的距离。”他指着东北的方向。行。当王明等人上了魔法飞毯。朝东北方向飞去时，唐僧也立刻动身奔去。奔行间，大红在他身边不急不慢地飞着，鸟嘴如机关枪一样，持续抛出一个又一个的问题。那些人是你之前认识的吗？我看他们的眼神态度，貌似都挺敬畏你。你刚刚说那个黑脸大汉想要杀你，会不会他们打算让你和首领互相消耗，然后趁机偷袭？话说首领营地的话，我觉得我们两个有能力自己剿灭啊，只要武力逼迫他们说出地点，然后为防后患把他们全杀了，自己去剿灭不就好了？听着，这大鸟在耳边叽叽喳喳，唐僧颇感无奈，但知道他是为自己担心，他便耐心地解释道：“他们认识我，这很正常，毕竟我在上一关拿了 MVP。然后你也不用担心他们偷袭，毕竟我就远远的丢技能，他们说不定看都看不到我。最后，这不符合我心中道义，不管做什么，我都会光明正大，赢就要赢得坦坦荡荡。”听唐僧这么说，大红朱雀那鸟脸上立刻浮现起惊喜之色：“我次奥，上一关不是第零关新手场吗？”你在新手场拿了全球 MVP， 我去，这样牛批的殊荣，那疯女人都没拿到过，哈哈哈哈！不愧是能将本大爷唤醒的人，就是牛。通过这个殊荣，大红立即就明白了唐僧此刻在全球玩家心中的印象和定位，脸上不禁浮现一抹自豪的同时，又想起他方才所说，回味过来后，忍不住点头道：“不错不错，坦坦荡荡，堂堂正正，这是无敌之心的雏形啊！其实那些话也不是我真的所想。”只是被那疯女人影响，是她的话，她一定会像我刚刚说的那么做。大红口中常说的疯女人，自然便是世人口中的女帝。她那杀伐果断、冷血无情的品行，世所皆知。真换了她，唐僧也相信对方确实会如大红所说的那么做。
。很快，在前进了约莫一分钟后，他走出了这片森林，来到了一座大湖边。湖中心离岸约莫五十米的小岛上，便是王明口中所说的首领营地。此时的他们已经降落在那中心小岛上，正躲在岛边一棵大石后面商议着什么。远远瞧见了唐征，他们立刻朝他挥起手来。第三十二章：唐征的恐怖女粉丝，守护者。可能是怕动静太大，令营地的怪物警觉，他们喊的并不大声，因此隔着五十多米的距离，唐征没太听清他们在喊什么。他扭头朝大红说道：“你替我给他们带句话，让他们不要去营地中心，我会朝那里发动攻击。”好，大红那火焰双翼一震，巨大鸟躯如一束焰光般，顷刻闪掠至湖中岛的边缘。不一会儿，大红再次振起双翼闪了回来。他们也让我给你带话。什么？嘿嘿，大红低声笑了一会，才道。他们也非常赞同你的想法，毕竟他们也有自知之明，根本不是营地中心首领和那群精英怪物的对手，所以他们说会以你发动攻击为信号，在你出手攻击后，他们就会立刻行动。闻言，唐征掀起嘴角轻笑一声，各取所需，明智的选择。只要他发动攻击，中心营地的那些怪物就会以他为优先攻击目标，进而忽视湖中岛上的那些人。那些人也能趁机在那座营地里合作击杀剩余的精英怪，获取更多的经验。你真的？大红昂起脑袋思索片刻，还是不确定的，又问了一句：“你真的不把那个营地里的所有怪物，连同玩家都杀了吗？这样才是收获最大的行为啊！”你放心，你远程打击，我贴身保护，我们两个完全能做到这样的事。他循循善诱的声音在耳边回荡，仿佛正以美味的食物在诱惑着他。不，唐征摇摇头，笑道：“这种事以后你不用再说了。我和你前主人是两种完全不同的人。”没再多说，他抬起手。大概估摸了下营地中心的位置，正准备释放降雷。忽而，林边东处突然传来“砰”的一声巨响，随后在唐征以及湖中岛众人那意外的目光下，一道人影唰的一下，直直从林中飞出，重重的撞在湖中岛边缘的大石上。就在王明等人眼前，那道身影滑落而下，坠在草地里。随后，又有一人从林边东处奔出，看样子显然是追击者，是个女的，有一头长长的黑发，远远望去看不清面容。只觉身材窈窕高挑，那女人在岸边东张西望了片刻，似在寻找上岛之法。可脑袋转着转着，她便瞧见了岸边的唐征，双脚如转风火轮一般，咕噜咕噜地跑了过来，问那少年：“你知道怎么上那个岛吗？”朝自己奔来的同时，那女玩家便朝自己喊道。唐征还没回答，那家伙便已奔至距离自己差不多十米远的地方。在这个距离下，他终于看清了唐征的面容，旋即像是唱戏一样，他立刻变成了一副惊喜的表情。哇！你，你是唐征？唐征莫名的抖了抖身子，有点尬，是怎么回事？我我我是你的粉丝啊，我喜欢你，我想给你生猴子。这女玩家红着脸，神情亢奋的跳着说道。近距离看了，才见这女玩家长得漂亮极了，雪白的瓜子脸上秋眸灵动，面相娇媚，身材不仅极好，浑身肌肤那更是水灵灵、白嫩嫩的。啊！唐征满头问候，紧皱眉头的同时，一旁大红牙疼道：“要不要我把他杀了？”哇，好可怕！这美女玩家做出一副被吓到的样子，原地蹦了八九米高，随后转身，用那飞一般的惊人速度，瞬间逃离了此地。满道的烟尘像是被延迟了一般，在他离开好一会后，才突然反应过来，似的掀了起来。唐征，他全程懵逼。那女人来得及，去得快，总共也才几秒的时间，却令他和神宠朱雀都发愣了。从某方面来说，也算厉害。不过不得说，速度是真快，差点没反应过来。唐征朝东边的林子望了望，并没察觉到里面有什么异常动静。你这说确实。朱雀大红插起烈焰双翼，沉思道：“对方的速度确实很快，应该已经成功转职了某种高级或大师职业。如果目标是你的话，可能会有危险啊。危险倒是不至于，毕竟现在的我可是风口浪尖的人，怎么可能不会留一个保命手段呢？”说话间，他的目光下意识瞥过那戴在自己右手小拇指上的天行宝剑，他很少用它。一方面是赶路期间可以杀杀周边野怪，也不算浪费时间；另一方面是这戒指从未为人所知，是可以尽量隐藏起来的保命手段。摇摇头，不再多想，大概判断出了营地中心的位置。唐征抬起手，中式喝道：“降雷！”唰，一个手持巨大石斧、高约三米、浑身长着棕褐色长毛的牛头人猛冲过了湖，直奔湖边岸上的唐征冲来。十级首领牛头抚魔，在用了第二次降雷之后。湖心岛那个营地的首领终是出现在了唐征的眼前，他忽视了躲在大石边和那些小怪们正打游击战的玩家，猩红的双目中只有一个敌人，那就是岸上的攻击者，那个清朗帅气的少年。
，放心，有我在。朝着奔来的牛头抚魔大红张开鸟嘴，朝对方喷出了一团浓烈炽热的橙橘色火焰，看起来像是普普通通的火。唐僧有些疑惑：“这是你的瓶 A？” 哗！大红收了喷火，转身过来，用那火焰翅膀拍着自己的鸟腹，昂首点头道：“当然，要换作是。”话还没说完。半空中那被遏制住攻势的牛头抚魔，竟踏着清澈碧蓝的湖水，继续朝着唐僧奔袭而来。卧槽！程二，唐僧惊讶，是因为他以为抚魔无法在水上奔跑；大红惊讶，则单纯是因为对方被自己攻击后，还能立刻起来战斗。而就在一人一鸟惊讶意外时，树林中忽有一道身影，以比抚魔还要快上数倍的速度飞掠而来，赶在对方攻击唐僧之前，一脚踢中了他。刷，砰！巨大的音爆声传到了唐僧的耳边。无形的冲击波扫过方圆数十米，那被踹中的牛头抚魔如一颗被射出的炮弹般，以比冲来时更快的速度倒飞而出，嗖的一声，重重砸在湖心岛边缘的那颗大石上。轰！伴随着剧烈的轰声，大石碎裂，十级首领牛头抚魔坠落在地，掀起大片土尘的同时，生死不知。看着身边那正缓缓将大长腿收回来的女人，已经飞速反应过来的唐僧面露慎重的皱紧了眉：“你是谁？”他问道。“我是你的守护者。”那女人又像是突然变脸一样，正经认真的神色瞬间消失，取而代之的是如天真粉丝般的崇拜神情，同时又是会对你流口水的忠诚粉丝哦。他对他露出了盈盈笑脸，同时那秋水般的美眸又张得大大的，眼露惊喜的在他脸上仔细端详。第三十三章，神秘的安陵，守护者，见袭来的怪物都不是大红的对手，唐征遂耐下心来，细细询问：“你说你是守护者，那是谁派你来保护我的？”联盟。没没没，眼前的女玩家连连摆手摇头，旋即瞪大水灵灵的双眸，用一副天真无辜的表情说道：“是我自己派我自己来保护你的呀，我并没有加入什么势力哦，就只是一个无数队伍想要邀请的散人玩家了。”为什么？唐僧插起双臂，眉头微挑，用好奇的目光上下扫了他一眼，道：“你很有名，没认识我的，全世界应该也不超过五个。那因为我好看呗。”说到这里，这女人还低下脑袋。甜蜜蜜的捂嘴，发出欢喜的窃笑。唰，轻灭了周围袭来怪物的大红，猛地降落在唐僧身边，双翼上的火焰在惯性的作用下，溅射在了周边草地上。他像是叹气一样，从嘴里喷出一小火苗，旋即支起左翼，拢住唐僧，悄咪咪的说道：“喂喂喂，我怎么感觉这家伙不太对劲啊？不会是哪个精神病院跑出来的吧？你在偷听？问题不是这个，他的言行举止，你不感觉有点怪异吗？是有点，不过还好，天大地大。”各种各样的人都有，这还算正常的。我去，你接受度还蛮高。一人一鸟说完了悄悄话，再次转回来时，却见这女人不知何时竟已来到了他们的面前，距离近到伸手就能摸到彼此。卧槽！大红被吓了一跳，连连后退了两步，旋即郁闷道：“你特娘的是幽灵吗？”走路没声音的女人不理他，而是双目直勾勾的盯着唐僧，面露期待的说道：“我叫安陵，我想和偶像大大一对。”不，唐僧回过神来。还是用之前拒绝别人的说辞，我一个人就可以杀掉 boss， 不需要队友。真的吗？救了你都不行吗？安陵睁大了双眼，做出一副可怜兮兮的模样。就算你不出现，我也不会受伤。唐僧直言。哎，果然像院长妈妈所说，通往成功的道路不是一帆风顺的。安陵沮丧了一小会，可又很快振作起来，笑意盈盈的对唐僧说道：“没关系，只要我以后多救你几次，我相信你早晚会接受我的。”话落。他径直抓起唐僧的手，并在他手中放了三颗金色的果子。诺，这是我刚刚摘到的三颗金秋果，对我没用，就送给你了。金秋果，稀有，采摘于金秋树的神奇果子，服用之后可令玩家等级提升一级。各关地图里还存在一些具备特殊功能的地形物，比如可以将人传送走的传送阵，可以采摘特殊果子的各种其他树木，具备特殊效果的泉水、祭坛等等等等。能诞生金秋果的金秋树正是其中之一。他们相对少见，没有发现都能引来大量玩家争抢。见安陵转身就要离开，唐僧又好奇疑问：“等下，你说对你没用，意思是你二十级了？”“对啊。”安陵停住脚步，转身微笑点头：“我还在降临台上的时候就二十级了，因为我的天赋可是 S S 级的先天满级哦。”“没听过，你瞎编的吗？”“当然不是，不信你看。”说着，他小手一挥，将一个天赋界面显现在唐僧面前：“先天满级 S S 唯一。”进入各关挑战后，初始等级变更至二十级，不会因任何因素降级，也无法获取到任何经验。你就这么给我看你的天赋了？唐僧和大红都表示震惊，居然会有人将天赋暴露给陌生人。嗯哼，不过只有你哦。
。伴随着这句话说完，安陵的身影也在两人的目光之中瞬间闪掠进树林，眨眼间失了踪迹。唐僧和大红对视一眼，后者忍不住问道：“你们认识？真不认识？那就怪了。”大红疑惑间，忽地注意到湖心岛上不知何时爬起来的牛头抚魔正和那群家伙交战。当下，他心神一紧，急道：“我去！那群人不会是想抢首领的怪头吧？不行，那可是我们的！”说着，他双翼一震，身燃烈焰飞冲而去。见状，唐僧猛地摇了摇脑袋，暂时将对安陵的满腹疑惑甩出脑海。当下还在挑战中，目前还是挑战更重要。他抬起手，正准备对远方的小岛释放攻击，可动作又突然顿住。等一下，我那称号效果好像冷却完毕了。他打开自己的状态栏一看，果不其然，逆天新人这个称号后面已经没有倒计时了，代表他已经冷却完毕。这时，他又抬眸看向时间。剩余时间2点二十二分三十六秒，这么显示不太容易看清转换时间显示模式。话音落下，便见上头的时间变化成：挑战已进行， 1 2分二十五秒。嗯，还是这样的时间显示比较直接。距离第一次 BOSS 房间邀请，显然只剩下二分半的时间。称号逆天新人已经冷却好了，若唐僧想要在 BOSS 战的时候发挥它，那接下来的这点时间就不能再出手了。二分多钟不能出手没关系，有大红在。还是照样能刷怪，虽然现在不太需要了。方才对首领营地的轰炸中，已经让他积攒了能够连升四级的经验，如今手上还有三枚金秋果，足够让他升到挑战里的满级了。就在他寻思着要不要现在吃金秋果的时候，远方忽有庞大的火焰爆开，砰！火光冲天，将天地与湖面映得一片赤红。唐僧望着湖心岛，只见那片天空燃起了遍布百米的火海，朱雀大红于火海中心挣开双翼，赤橘色的双目亮起了闪耀的金芒。他仰头高啼一声，随后猛一扎头，斜裹着漫天的火海，朝着地面上的牛头抚魔冲涌而下。轰！恐怖的火焰伴随着剧烈的爆炸扩散开来，强烈的冲击波令岸边的唐僧都后退了一步。热浪席卷四方，野草树叶近乎烧焦。哇呀！好强的威力！唐僧不知大红又用了哪一招，不过为了不被人抢了首领的脑袋，他显然尽力了。当然，成果也是显赫的。首领击杀信息一下子便浮现面前。你击杀了牛头抚魔 L V 十首领，经验加一百，已识取魔晶法杖 A 合成神珠 A 稀有。第三十四章，王明等人的报恩，满地神秘礼物。我去，果然杀首领都会得到不错的奖励。累积获得的经验已经足以让唐僧连升五级，他便不再墨迹，接连点击升级。经验一百，等级加一，全属性加一，自由属性点加五。经验一百，等级加一。提示。恭喜你成功升至二十级，满级，所有自由属性点都加精神，所有技能点都点火球。在这之后，唐僧才稍稍松了口气。呼，升到挑战里的满级了，可以。呼，身边大风呼啸，是大红飞回来了。一落地，他便自豪地拍起了自己的鸟斧，昂首道：“怎么样，本大爷的技能炫酷吧？炫酷，做得不错吧？不错，回去给你加鸡腿。可以，可以。”听到唐僧这么说。大红双眼一亮，欢喜地扇起双翼，哈哈，我就喜欢吃鸡腿。本大爷果然没看错你，宠兽以主人的体力为食，虽然无需吃其他东西，但真吃了也不会有什么事，只是让他们过过口瘾，解解嘴馋而已。打开背包，在被背包精灵整理出来的装备那一栏里，他快速掠过排头的荣耀金杖，魔晶法杖 A， 类型法杖，属性精神加六零，效果。可将一只等级不高于自身的普通怪物永久点化成对应的黄金雕像，冷却一天，耗体一百。这是拥有点怪成精能力的法杖，对战斗力提升不大，在关内没什么用。但若是出现在关外，那便是许多玩家梦寐以求的财富自由杖。上交一把，联盟便会一次性奖励五百万。当然，这无法令唐僧心动，毕竟他已经有五百万，更别说神下玩家联盟对于在美观挑战中获取高额排名的本阵营玩家都有非常不错的资金鼓励。具体为，在除新手场以外的其他关挑战中，排名前百奖励一万，排名前十再奖励五万，成为 MVP 再奖励十万。因此，对于未来的金钱收入，唐僧并不担心。再怎么说，现在剩下的五百万也足够他一个人生活了。他移动目光，看向第二件获得物——合成神珠 A 稀有。当背包里的物件满足隐藏合成公式的其中一条时，将自动消耗神珠合成隐藏装备。哎，这东西，像大多人一样。唐僧对这东西也充满无奈。隐藏装备多么少见，但凡发现新的隐藏合成公式，都足以在人类历史上刻下自己的名字了。
，无数人为此趋之若鹜，艰难探索。但这么多年下来，全球发现的隐藏合成公式依然还不足一掌之数，仅有区区三条。唉，他叹了口气，看着背包中魔晶法杖，又看了看自己手上的黄金法杖，寻思道：“魔晶，黄金，能不能合呢？”虽然只是他一个无端的猜想。但他还是将手中的黄金法杖给收回了背包。然而现实残酷，等了半晌，背包里依然平静一片。就在他惆怅之间，湖心岛上的那群人已经重新坐上了魔法飞毯，并降落在了他的面前。本以为对方是冲着抢怪的原因来的，谁料一下飞毯，以王明为首的那十几人便整齐划一的朝他鞠躬，并同时高喊：“感谢大佬出手相救。”唐僧愣了一愣，随后明白过来，他们误以为大红是去救他们的。他和大红对视一眼。双方显然都清楚了情况，忍不住都笑了起来。也不解释，唐僧就摆手道：“不用谢，不用谢。你们如果想在第一次邀请时进去，就赶紧继续去刷怪吧，不要在这里浪费时间了。”王明等人抬起眼角，那个动作显然是在看时间。片刻后，他们对了对眼神，然后彼此摇了摇头：“算了，时间不多了，就不刷了吧。我们好好休息一下。”“是啊，好多礼盒还没开呢，一边休息一边开吧。”“好主意。”一行人三言两语做了决定，然而就在此时，王明低头认真想了想，还是上前几步来到唐僧面前。在众人的疑惑的目光下，他沉声道：“我一向有恩必报，刚刚若不是你派出朱雀救了我们，现在我已经挑战失败回去了。”说着，他叹了口气，蹲下身子在地上一滑。下一刻，数十个被五颜六色的彩带系着的小礼盒出现在了地面上，乍一看还颇为吸睛。在挑战任务烈焰犬之灾中得到的这些神秘礼物，我全部送你。就当做报答了。说这话时，他像是给自己下决心一样，加重了语气。他声音本就洪亮，语气一加重，那便像是要印在周边众人的心中一样，回荡耳边，令人久久难忘。啊，这唐僧方才完完全全没想过要去救他，因此眼前这一幕让他有些犹豫。收，当然收。大红兴奋地道了一声，旋即在他耳边悄悄说道：“虽然你想的可能是其他，但事实就是我们救了他们，所以这里收得。”确实是这个道理，唐僧点点头，脸上也露出了笑颜。好好好，那我就收了。你真是个好人啊！话落，他顺势扫向旁边其他十几人，在他那正义、火热、真挚、贪婪的目光下，那十几人咽了咽口水，一个个苦笑起来。确实，确实救了我们，那我的也给你吧，我的也拿去吧。哎，人情都是最难还的，现在给了也好。他们将身上的神秘礼物全部放在了地上，霎时间。这小小的岸边草地，竟被这数百件五颜六色的礼盒给占得无处落脚。每一件礼物那华美的光泽，都有些让人移不开眼。哇，真是美丽的画面啊！大红感叹。早已喜笑颜开的唐僧忍不住拍了拍王明的肩膀，目光真诚地对他说道：“真的，你人真好。”如清风扫地般，他迅速将地上的所有神秘礼物全部收了，在背包中，他们自动合成。最后结果为：神秘礼物 A 乘一，神秘礼物 B。乘一，刚好，一 A 一 B 两个 C D E 都合没了，距离 BOSS 邀请不到一分钟了，你也赶快休息吧。最后对唐僧说完了这句话，王明和他的朋友们就在对面不远处或坐或躺了下来，开始休息养神。嗯，唐僧点点头，只是在他坐下的同时，他还探向了这神秘礼物。神秘礼物 A 可任意开出一件 A 级的物品，有 10% 概率开出心之期望的 A 级物品哦。B 级的那份也是类似的描述。第三十五章 ，S 加级隐藏装备，荣耀大金杖，百分之十概率开出心中期望的对应品级物品啊！看着这神秘礼物的描述，唐僧眼中不禁浮现一丝期待。第一关的挑战任务并不一定都是烈焰犬之灾，可第一关的任务奖励几乎都是神秘礼物。虽然将其合到 A 级的难度颇大，但全世界最不缺的就是人。集体组织的礼物全部集合在一起，那别说 A 级，恐怕 S 级、SS 级都有希望。只是越是合成高级礼物。越是开出好宝贝，那对于无数玩家而言，遗憾就越加强烈。毕竟那么辛苦得到的高品质宝贝，只能在挑战里临时享受一回。出关了，就只剩小瓶经验药水和金币了。哦不，也许运气好，在 BOSS 战里还能分到一两件不错的物品，但也仅此而已。话说回来，以往玩家打开神秘礼物时，确实有可能获得他们心仪的物品。这些物品可能是玩家们自己都没想到的东西，但得到后，他们一个个都表示很满意。不能再满意了之类的，唐僧不知道自己现在想得到什么。黄金法杖和魔晶法杖能不能和他根本不确定。要不是合成神珠的出现，他甚至都没想过这茬。只是当下时间紧迫，容不得他慢慢磨蹭。
脑子还在思索自己想得到什么时，手已经非常自觉地点在了礼物上。是否打开神秘礼物 ？A， 确定。背包中 A 级神秘礼物的那格白光骤亮，亮到将那格完全遮挡。等下一秒光芒散去后，原格子彩色礼盒消失，取而代之的是一枚金黄色的圆形徽章，像是夜空中的满月。唐僧凝神静待片刻，然而背包中依然平静无比，没有自动合成啊！果然二十年才试出两件隐藏装备。不是没有道理的，倒也没有太过失落。他很快又好奇地探向那金色徽章，完美金徽 A 稀有一次性物品，可对 B 级稀有材料秘金使用，使其蜕变为 S 级限定材料完美秘金。啊，这柳暗花明又一村。看见这件道具后，唐僧的第一反应是：完美秘金可能才是真正的最后一件和成物。这单纯是他的直觉。B 级稀有材料，唐僧将目光投向那份 B 级神秘礼物。方才能开出完美金徽，显然是触发了那低微的 10% 概率。这一次若想得到秘金，就意味着他必须再触发一次，否则 B 级物品何其之多，靠随机的话，希望何其渺茫。算了，顺其自然吧。开出了算运气好，莫开出也没关系，反正 BOSS 我都能打得过。时间不等人，唐僧不墨迹，手上动作迅速的打开 B 级神秘礼物。待光芒消失后，原处冒出了一坨金黄色的屎，严格来说。应该是一坨螺旋形的肥大金泥，秘金。虽外表如此，但唐僧还是面露兴奋的探去。秘金 B 稀有材料，可用于打造或合成装备，将其置于一处，可驱散周边怪物。有些装备的合成工事里，明明确确就有秘金这种材料，因此他的描述倒也不会令人多想。真的是秘金，那太好了。他立即点击完美金徽，随后再弹出来的背包物品选择框中选择了秘金。材料无误，开始转换。约莫半秒后，转换成功，你获得了 S 级限定材料——完美秘金。这条信息弹现之际，背包里的黄金法杖、魔金法杖、合成神珠和新出现的完美秘金这四件物品瞬间同时亮起金芒。随后，在唐僧那惊喜期待的目光中，四件物品消失，一柄金光闪闪的法杖出现在了装备栏的第一个。恭喜你成功合成隐藏装备——荣耀大金杖 S 加。也在此时，天地间忽地传来“叮”的一声巨响，声音响彻于神灵挑战和现实。无数人抬头仰望天穹，面现好奇与疑惑。有人触发世界公告了，不知道是啥，看看吧。昨天才一个，没想到今天又有。最近神挑很热闹，哈哈，也不知道是不是我们阵营的。世界公告，不出世人所料，“世界公告”这四个金色大字果然浮现在全球人的眼前。然而，接下来的公告消息。却令众人惊瞪双眼，露出了或是惊诧，或是兴奋的神色。恭喜玩家唐僧首个合成隐藏装备荣耀大金杖 S 加，特此奖励荣耀大金杖带出许可权。卧槽，隐藏装备，相隔十年又有人合出隐藏装备了，难不成真就十年一轮回，十年出现一件隐藏装备？唐僧，这不是昨天的新手场全球 MVP 吗？是他本人还是重名的？感觉应该是本人天啊。昨天他才得到隐藏传说职业和神宠，今天他又能带出来一件 S 级隐藏装备，怎么什么好处都跑他身上了？神吓人吗？哼哼，太有名也不是好事啊！湖边草地上，唐僧没空理会对面王明等人那震惊的目光，因为现在的他正被身边这兴奋的大红给缠得烦神。天哪，你合成隐藏装备了？荣耀大金杖，啥效果？我看看，我看看。现在隐藏装备合成工事发现几条了？记得我当年的时候。还只有两条，其中一条还是那个疯女人发现的。哈哈，哈，装备的带出许可权啊！你他娘的可真幸运，才成为玩家，没两天就得到了这妖牛的装备。不过出去后你要小心了，现在全球人都知道你这个新玩家手里有 S 加级的装备，没人有想法是不可能的。小半分钟后，朱雀大红才终于冷静下来。只是此时距离 BOSS 房的第一次邀请仅剩下不到十秒，而唐僧还有第三次变异机会没有使用。不行，再怎么说也不能浪费。他打开背包，目光掠过荣耀大金杖，在其他物件上飞速扫视。世人皆知他有荣耀大金杖，若是把这件装备变了，那出去后难免有些难以解释。因此，当下选择另外一件物品变异是更优的选择。更何况，世界公告已经奖励给了他荣耀大金杖的带出权，意味着他可以将它直接带出。而天赋三生万物，让他每局结束都能带三件物品出去，除去已经决定好的天行宝剑。和森林神的手环以外，第三件带出物确实还空着。第三十六章
金秋果树种子。进入 BOSS 平台，当目光扫过背包中的金秋果时，他的双眼登时一亮。对哦，可以变他。方才安陵给了他三颗金秋果，本以为这种特殊果实是白给了，没想到现在却能突然派上用场。这种果实能让服用者提升一个等级，对他变异的话，怎么想也不会亏。念及至此，他赶紧对他发动了天赋。天赋三生万物，检测到金秋果是否开启变异选择。开！唐僧答得极快。你选择变异为 ：A. 四季果实 ；B. 金秋果树种子。前者是四季树的果实，可以令玩家获得等级、属性全方面的永久提升。出现在关内也就罢了，可一旦在关外，那便是连百级强者都为之心动的宝贝。后者，虽然闻所未闻。但听名字也能猜到大概效果，没犹豫，唐僧果断选择了 B 选项，也在他背包内，金秋果实的数量从三变成二，并在一个新的背包格子里冒出一团采光时 ，BOSS 房间的第一次邀请也终于来了。第一次邀请 ，BOSS 房间已开启，是否进入？三十 S， 进。唐僧果断应道。闪烁群星的美丽星空下，白茫茫的无尽大地上，响应第一次邀请的玩家们陆陆续续进入 BOSS 房间。许是因为第一关可以带入一件现实物品的原因，今天不少玩家成长的相当顺利。第一次邀请就进入到 BOSS 房间的人数也远比昨天多了许多。他们有的依然五人一队，有的只是两三人一队，有的甚至面露自信的单独站于一处，自己一人一队。天啊，昨天新手场的那个 MVP 得到隐藏装备了。是啊，真羡慕他，可以将那件装备带出去。你们说他今天还能拿到 MVP 吗？很难了吧？今天好多天才也都自己一人一队了。显然是有把握单杀 BOSS 了，可能不比唐僧差，但我相信他进前百还是没问题。毕竟再怎么说，朱雀也还在他身边。快看，那是神宠朱雀，唐僧就在那里。靠着方才响彻全球的世界公告，无数进来的队伍有了聊天的资本，开始互相攀谈。而在密密麻麻的人流中，有着一对火焰双翼的大鸟朱雀极为显眼，目光一扫，人群中就能轻松辨认出它。靠着它的位置。越来越多人也轻易地发现了那个插着双臂在他身边站的随意的帅气少年，那就是唐僧嘛！近距离亲眼看见，真的好帅啊！有美女玩家看得双眼迷离，面色潮红。而此时，被现场以及外界无数人正紧盯着的唐僧，却像是神游一般，对周边之人的话语充耳不闻，因为此刻的他正在查探他方才合成的那件隐藏装备——荣耀大金杖 S 加，类型法杖，属性。精神加 120， 效果：持此杖者可将荣耀金光带向世间，荣耀光环提升一千米内所有友方单位 20% 的技能伤害和每秒20点的生命恢复效果。哇呀！唐僧着实大感意外，居然是光环效果。他并没有特意降低生命，因为只要他把这法杖拿出来，那光环效果根本瞒不住。更何况，这件装备他本就没打算隐瞒。什么？光环？朱雀大红一听他的话，整只鸟都兴奋起来。光环效果相当于同时给一大群人一个强大的被动，向来万中无一，极度罕见。你这隐藏装备居然有光环效果，我的天！那这件装备的价值不可估量啊！他的声音根本没有控制，导致周边许多玩家都听得真真切切。朱雀说：“唐僧的隐藏装备有光环效果。”天哪，真的假的呀？全球目前发现的光环装备才仅有九件，其中品级最高的也只是 B 级。但他那件可是 S 加级的呀，这要真的是光环装备，那他所知的那条隐藏公式就非常重要了。但凡是个组织，就没有一个不想要的。周边众人的议论没有影响唐僧的思绪，他强自压下心中惊喜、兴奋之情，转动目光看向那颗种子——金秋果树种子。金秋果树的种子若是合理栽培，将有望成功长出金秋果树。成型的果树每天都将诞生一枚金秋果，一棵树上最多同时存在七枚。牛！唐僧真的激动了，一枚金秋果能让玩家提升一级，一天一枚的话，只要一百多天，他便能追上全球第一玩家的等级，甚至超越他。不，考虑到其他服用经验药水而导致升级的情况出现，这个时间还会大大缩短。等到时栽下果树，或许不用三个月，他的等级就能窜进全球前列。荣耀大金杖虽然令他高兴，但终究只是外物。可金秋果树带来的等级提升，却是真真切切作用在他身上的。在他看来，这枚种子比那大金杖还要重要百倍、千倍。这枚种子能让全球玩家都陷入疯狂，这是我必须要守护的秘密。唐僧很清楚这枚种子的重要性，此刻甚至都思索起栽种的位置来。新家的中间刚好有块土，栽在那里倒是可以。
只是我得做好伪装工作，让其他人无法发现他。沉吟间，半分钟的休整时间过去，在一道道神光的照耀传送下，所有玩家终于都进入到了各自的挑战台。你进入到了 BOSS 平台 ，BOSS 战将在三秒后开启，其中一座巨大的白玉圆台上，唐筝和大红的身影一并冒出。前者抬眼望向百米之外，那里正悬飞着一条粗约两米、浑身长满三角形青色倒鳞的二十米巨蛇，已自动为你打开 BOSS 面板。封翼蛇王首领 BOSS。等级15属性生命 3,000 体力 1500，1500， 力量300精神600防御150技能猛蛇阵，五星暴风飞刃，六星毒风咆哮，七星蛇眼光波，七星。第37章交战 BOSS， 精神600是法系 BOSS。唐僧飞速从背包中取出荣耀大金杖，并下意识看了看自己当前的本官等级和属性。等级 LV 2 0满。属性生命800 800体力76 800力量24精神444防御22四，不愧是 BOSS。按照他那属性，不出意外，两发攻击就能打死我。天行宝皆加500生命和体力。SS 级森林神的手环 ，S 加级隐藏金杖，合计加320的精神。唐僧当前等级已满，又有这样的装备加持，属性再怎么说也是本官玩家的顶层。可在15级 BOSS 的面前，有这样的装备。属性居然还被全方面碾压！哎，唐僧稍稍舒了一下心中的郁闷之情，谁料身边的大红听到，饶有兴致的快速弹起。其实首领本没那么夸张，但 BOSS 有独特的 BOSS 加成，不仅能提升 BOSS 一点智慧，还能让他属性翻倍，给予他 BOSS 抗性。所以，就算是同样的一只怪物，只要他成了 BOSS， 那必然就会变得比之前还要强大。在大红说话之间，三秒时间早已过去，远方的那条青灵巨蛇已在自己的四面布下了四座猛蛇阵。每一阵都是一片约莫十平米的幽绿毒沼，只要玩家靠近，里头便会窜出毒蛇攻击。布下蛇阵后，封翼蛇王并没有朝唐僧发动攻击，而是就在远方空中远远凝视着他。每只 BOSS 都会采用最适合他们的手段战斗，可能是近距离猛攻，也可能是拉开距离远程输出，甚至还可能留守原地静等玩家靠近，等等等等。封翼蛇王布阵之后，显然是想要引诱玩家在他布阵的区域战斗，因此他才没有离开。其他玩家可能真要主动靠近蛇王才能打，但我可不同。唐僧不仅不想靠近，甚至还想远离。只是在那之前，他还想设个陷阱。他飞速从背包中取出之前拾取的 A 级道具——魔藤种子，将其用力甩在地上。啪！那黑乎乎的种子瞬间遁入地里。魔藤种子 A 在指定位置埋下魔藤种子，当有敌人靠近时，种子将会生成出十根藤蔓，并疯狂生长。每根藤蔓都能束缚并沉默敌人三秒。多根藤蔓束缚同一个敌人时，持续时间叠加。待会万一蛇王朝他冲来，路途上也好有个东西阻拦他。本代上去了。也在此时，朱雀大红朝他告知了一声，便振起火焰双翼，飞速掠向风翼蛇王。那离去的模样看起来像是在说：“看本大爷单杀他。”唐僧发动天行宝剑的效果，朝着远离 BOSS 的方向瞬移了一公里，随后对着 BOSS 所在的区域抬手低喝道：“降雷！”话落，远方天际之上。庞大粗壮的雷电光柱突然凭空现出，并灌涌而下，轰的剧烈一声，自上而下轰击在蛇王所在的区域中。负 1,212 蛇王身上冒出了这么一个血红色数字，破千的伤害。四，唐僧有想过伤害很高，但能一发破千，还是有点出乎他的预料。他不免在心中暗算： 4 4 4精神，一发降雷伤害即为227称号五倍伤，法杖再加 20% 那总伤便来到了 1,362。这样的伤害轰击在蛇王身上，被他防御抵去150最终伤害却为 1,212 有这样的称号，这样的装备属性，一发打 BOSS 近半血也合理。降雷技能有5秒冷却，而他已学的另外一个火球则没有那么远的攻击距离。唐僧便暂歇起来，打开朱雀的面板，简单查看对方属性。朱雀属性：生命 4,400 体力 3,966,000 力量 200， 精神 600， 防御200。哇，不愧是神宠。这属性甚至比15级 BOSS 还要优秀。他摸着下巴，摇头一笑。怪不得大红说他有能力单杀。关闭面板，望向远方，那里炎光冲天，烽火交织。风翼蛇王正和朱雀在空中缠斗，狂风与神火激烈碰撞，轰轰轰的碰撞声猛烈震荡着那方空间。看起来，朱雀、大红甚至稳占上风。唐僧不动声色地看了看自己手腕上那已经将特效隐藏起来的手环，暗暗沉思起来：这 BOSS 只靠我和大红，很快也能杀掉。要不要召唤森林神鹿呢？若是此刻二十级的他使用了，那召唤出来的将是三十级的首领。虽然必能让战斗加快。
但同时也暴露了他拥有 S S 级森林神的手环的事实。暴露了也不打紧，只是等他带出去后，若被其他人发现，难免不让人起疑。毕竟这 S S 级的手环真的太太太太太难得了。沉吟片刻后，唐征最终还是稍叹了口气，算了，他决定还是暂且保留着，这样以后在现实使用时，别人只以为是他在现实获取的，而无法断定是他从挑战里带出去的。察觉到技能已经冷却完毕，他对准远方交战区，再次抬手喝道：“降雷！”唰，轰，雷霆再次落下。那个就是唐征啊！是啊，看到他周身边缘隐隐散发出的金光没有？那个应该就是光环了。他那降雷的攻击范围好大啊！谁知道是怎么回事？不清楚啊。BOSS 观战间内，无数人涌进了唐征所在的2627号挑战台，观看他的挑战。许多人因为世界公告的原因慕名而来，也有许多人是单纯想看看。这样一个连续两天都引出世界公告的男人，到底长什么模样？评论如海浪一般层出不穷，短短数十秒的功夫便拉出了上万条。观战间内讨论火热，观战间外也毫不逊色。城里乡村的大街小巷里，不少人也在关注今年六七的第一关挑战。听说了吗？刚刚公告的那个可牛了，昨天还搞出传职和神宠呢。待会第一关挑战后就要选择阵营了，你说他会选择什么？肯定是我们神下，毕竟他是我们神下人。不好说，优秀天才跑去其他阵营的，又不是没有这样的先例。是啊，这样的人最可恨了。第38章，恭喜率先击杀 BOSS， 单人挑战 BOSS， 历来都被玩家们视为勇气的象征。挑战失败，不会有人落井下石；挑战成功了，那则是实力的最佳证明，是可以被吹嘘一辈子的荣耀。虽然为了玩家们的成绩，四大阵营都一再强调千万不要单挑 BOSS， 但有些发育良好的玩家总会莫名自信的脱离队伍，选择单独挑战。红天公会的张力便是其中之一。幺五二四号挑战台上，看着眼前那被他十根巨大紫红色藤蔓束缚住的风翼蛇王，张力张开双臂，癫狂大笑：“哈哈哈，被我抓住了吧？沉默了吧？接下来你就迎接死亡吧！”厚厚的暗金铠甲将他包裹的像个金粽子一样，手上戴着一红一蓝两枚宝石戒指的他，此刻膨胀到了极点。暗能量波对着风翼蛇王那巨大的蛇躯，他双手推出一圈一圈的暗紫色螺旋光波，暗能量波。L V 时，朝着指定单体敌人每秒发出一道暗能量波，每波命中目标时都将削弱其十点防御，直到能量波结束。当敌人连续命中十波暗能量时，将会立刻爆炸，并对其造成一百加技能等级乘十百分号精神的伤害。冷却三十秒，耗体五十，这是他高级法师职业黑暗术士的最强技能。不仅每秒能削弱敌人防御，而且只要持续命中十秒，就能对敌人造成两倍精神的伤害，是个高难度、高回报的技能。看着面前这一圈一圈射向蛇王的暗能量，张力那被暗能量的紫光印子的肥胖脸庞上也露出了满满的激动。哈哈，上天果然还是眷顾我的，偏偏在今天运气这么好。张力兴奋道：“只要我单杀了 BOSS， 那我们工会就还能重回丰都第一的宝座。”昨天下午，不知遭到了谁的举报，他的父亲被联盟带走调查了。消息传开后，工会里越来越多玩家选择离开，大部分都跑去原先丰都第二的紫云工会，红天工会也因此。从常年久居的丰都第一的宝座上跌了下来。本来忧心忡忡的张力以为近期倒了大霉，谁料在今天的第一关挑战里，他陆陆续续从剩下来的工会成员那里强行收到了不少好宝贝。A 级法王在临卷轴 ，A 级魔藤种子，高级法师职业书，黑暗术士 ，A 级成对装备，红宝石戒指和蓝宝石戒指 ，B 级暗金铠。不仅让他在挑战中成功转职黑暗术士，还让他有了单挑 BOSS 的信心。这不。他无视了一众工会老成员的劝告，毅然决然地跑来单挑 BOSS。大家都认为我胜算低，但其实是因为他们不知道我的天赋。张力笑呵呵地再次看向自己的天赋，绝望爆发。B 以自身 99% 最大生命和体力为代价，使下一次对敌人造成的伤害额外附加 1,000 点。A 级法王在临卷轴，让我临时提升120的精神，配合两戒指和满精神加点，我的精神刚好突破300。只要我运气好一点，配合。张力还在兴奋地畅想接下来的战斗步骤时，远方那束缚蛇王的魔藤忽然消失。什么？十根魔藤不是能控三十秒吗？怎么就？他猛地一惊，旋即才后知后觉地想了起来。糟了 ，BOSS 有控制抗性，每次控制最多只生效十秒。他话音刚落，便见远方的风翼蛇王张开蛇口，朝他发出一声咆哮。四哈，幽绿色的毒风伴随着咆哮声猛冲而来，刹那间自前至后贯穿了他的身体。毒风咆哮，张力瞬间中毒，毒液顺着他的血液流遍全身，疼痛让他下意识停止了暗能量波的释放。等回过神来时，张力后悔不已，
，完了，刚刚的一切努力都白费了。他惊恐地望着前方，只见那依然完美状态的蛇王已飞掠而来。该听工会老玩家话的，脑海中浮现出这个念头。张力的视野中只剩那愈来愈大的蛇头。像张力这样的自信挑战者还有许多，他们大多数都是颇受关注的星星，都想像唐僧一样成功单杀 BOSS， 但他们的下场多数都和张力一样。当然，其中也有一些即将成功的。比如被称为西方群星之首的诺伦，在昨天新手场唐僧单杀 BOSS 拿下 MVP 后，无数西方玩家便也希望诺伦能单杀 BOSS 抢回六七第一新人的名头。今天他也确实没有让大家失望，自己一个人单挑 BOSS， 距离击杀 BOSS 也很快了。524号挑战台上，高约一米八，金发金眸，面色白皙，身材修长的诺伦穿着一身简约的白底黑边运动服，脸色慎重地盯着面前的风翼蛇王，在他的一连串攻击下。蛇王的生命已不足二百，而他足足还是满血的状态。无数正在围观的西方玩家在观战间中颇为激动：“加油啊，诺伦！加油！”现在唐僧那边的蛇王还有三百多血，诺伦这次很有希望拿到第一了。哈哈，唐僧只敢远远的给 BOSS 丢技能，不像我们的诺伦都敢近距离激斗 BOSS。职业不同，战斗方式不同，好吧，这点没什么可说的。东方的那个唐僧，我觉得给他一个近战职业，他也会这么勇的。诺伦老公好帅啊！他可是把大师职业书《天国神将》带进来了，有大师职业和神宠斗天使，我相信他一定会比东方唐僧更快的。诺伦可不知道其他挑战台的情况，只是见本官公告还没出现，他便清楚本官还未有人击杀 BOSS。看来这次我要拿第一了。察觉到技能已经冷却完毕，他迅速和身边这身穿雪白光盔、背生洁白羽翼、高约两米手握圣剑的斗天使相互对视一眼，双方互相点了个头，随后如两颗白色的流星一般。一齐朝蛇王掠去，天国神剑，诺伦低喝一声，手上的白金大剑骤然绽放耀白神光，对准蛇王的脑袋，他大喝道：“斩！”哗，大剑随着高喝挥出，耀白的剑气猛然爆发，并成半月形，切过蛇王的脑袋。在万众注视下，蛇王脑袋被一剑斩断，喷着血液倒飞而出。斗天使则唤出金黄的巨剑，横空劈下，将大蛇蛇躯一分为二。本官公告，胡这一次。看来还是我抢先一步啊！看到公道出现，诺伦放松一笑。只是当他看到后面的一行时，笑容渐渐消失。本官公告：恭喜玩家唐僧率先击杀本官 BOSS。第39章：弱点暴击与选择阵营。时间回到10秒前。众所周知，挑战台的升降是以 BOSS 生命为判断依据。BOSS 当前剩余生命越低，挑战台就会升得越高。因此，当大红察觉到有挑战台升的比他们还高时，立刻心急起来。他抛下眼前的风翼蛇王，火速飞回唐僧身边，急道：“糟了，有人的速度比我们还快，现在快要杀死 BOSS 了，怎么办？”唐僧瞥了眼远方那升得越来越高的挑战台，又转头看向那正朝自己这边冲来的蛇王，眉眼中也不禁闪掠急迫之情：“是要 MVP， 还是要保护天赋？”砰！就在这时，蛇王飞到了魔藤种子所栽种的区域，霎时间，十根粗壮巨大的紫红藤蔓破地而出。顷刻间就将天空中的蛇王捕获，并牢牢捆住。蛇王被束缚和沉默了。大红喜道：“不管了，我都要。”唐僧一瞬间就做了决定。天行宝界效果发动，他立刻瞬移至距蛇王约莫50米的位置。在这里，因为技能降雷还在冷却的原因，他不得不释放另外一个技能——火球。他伸出右手，手心中飞速凝现出一颗足球大小的赤色火球，焰光烈烈，将他那略显焦色的脸庞映红。火球 L V 十在手上凝聚火球，将其投掷出去后，可对首个命中敌人造成 60% 精神加技能等级乘五的伤害。火球有效飞行距离时600米，冷却5秒，耗体时。就在唐僧即将把手中的火球投掷出去时，身后飞来的大红芒道：“攻击他的眼睛，那是他的弱点，弱点攻击。”看着那被十根巨藤捆住而无法挣脱的蛇王，唐僧大喜，立刻将手中的火球用力掷去。没有出现任何意外，火球直直命中蛇王的右眼，负458弱点暴击，眼光炸开，三位数的血红数字飘现而出。蛇王那剩余367的生命，刹那间被瞬间清空。唐僧所在的挑战台立刻窜至最高，随后下一秒信息浮现：恭喜你成功击杀 BOSS 风翼蛇王，已拾取蛇王宝胆 B 加金币乘226。本场评分结算中，本官公告。恭喜玩家唐僧率先击杀本官 BOSS， 特此奖励世界抽奖券乘一。
。看着面前的公告以及远方和他升到同一高度的另外一座挑战台，唐征这才终于舒出了一口气。呼，还好还好，侥幸拿下了本官首杀。弱点攻击是神挑里实际存在的一种战斗设定，即攻击敌人弱点，那便能令敌人受到的实际伤害扣除防御后翻倍。这便是所谓的弱点暴击。蛇王的眼睛是他弱点这一件事早就不是什么秘密，只是知道那里是弱点。能不能命中又是一回事。若不是封印蛇王被魔藤束缚住，那唐征根本不能保证可以命中他的眼睛。也在他松口气同时，评分结算信息也终于浮现面前。关内探索评分 11.2 b o s s 占评分 11.4 综合评分 22.6 提示：你完成了挑战，在完成阵营选择后，便可以离开第一关风雨森林了。提示：具体排名和挑战奖励将在全体玩家挑战结束后给出。提示。荣耀大金杖 BOSS 战掉落物已置入你现实背包。提示：你的评分已突破历史最高纪录。待本关全体玩家挑战结束后，若无更高分者出现，将正式公布。这分数怎么了？你多少分？身边的大红满眼期待的盯着他，显然也很好奇他的分数。很高。唐征又喜又疑惑的扭头问向大红：“我 BOSS 战评分和上次一样，但是这一次我关内探索评分高了不少，你觉得是什么原因呢？”关内探索评分高。大红插起双翅，像是人类的抱胸姿势一样，很理所当然的说道：“那一定是你合成出 S 加级隐藏装备了，还有就是你开神秘礼物开的不错。”哦，对，还有，他那鸟嘴靠近唐筝的耳边，低声道：“你手上的那个森林神的法环，那可是 S S 级的，这肯定也能长。”唐筝点点头，他也和对方是一样的想法。合出 S 加级隐藏装备，这绝对是关内探索评分大涨的主要原因。话说你分数多少？大红又忍不住问道。待会你就知道了。唐征笑了笑，故意吊这只大鸟的胃口。提示：是否开启阵营选择？开启。在第一关挑战结束后，每一期的新玩家都要进行阵营选择，即从已有的四大阵营里选择一个作为终身阵营。之后，不管是关内竞争还是关外活动，全都和所属阵营密不可分。此刻，唐征面前红、黄、蓝、绿四面旗帜一排列出，依次对应东方神夏、西方玩家联盟、北方世界联合。南方百国联盟这四大阵营，没墨迹，他果断选择第一个。是否确定选择？确定。下一刻，一抹红光从天而降，径直照射在他的身上。你的阵营已确定为神下。而与此同时，观战间内，看到那抹红光的无数观众们也纷纷松了口气。红光是我们神下，没错。放心了。呼，自从两个月前星星榜第一的赵泽选择西盟阵营后，到现在都还有阴影。是啊。那件事可影响大了，让联盟都停立了星星榜三个月呢。可惜啊，六月刚好是最后一个月，如果不是的话，我相信我们神下本月的群星之首应该就是唐征了。那可不，传职神虫隐藏装备，哪个新人能像他这妖牛？是啊，最后在离开挑战台前，唐征发动了天赋，天赋三生万物发动。你可以从本官背包中选择最多三样物品移入现实背包，这三件物品他早就决定好了。天行宝剑、森林神的法环、SS 金秋果树种子，在将它们移入现实背包后，随着回归之光照耀在他身上，本官带入的物品背包精灵也再次返回现实背包。第四十章，回到现实种子空间门。6月2号中午，神下云海市，阳光炎炎。新丰街十号，这栋豪华小院里的一楼大厅，一道银白光柱从虚空中射出，将唐征送了回来。铺满淡金色瓷砖的地面上，因过于干净而反射着室内装饰的倒影。唐征一屁股坐到靠着门边的那小木凳子上，揉着眉心轻笑起来。哼哼，虽然有些惊险，但总归是在不暴露森林神法环的前提下，完成了本官 BOSS 的首杀。没意外的话 ，MVP 应该是我了。一缕红光从他身体里冒出，大红出来了。他先是瞪大眼睛，东张西望了片刻，并没有察觉到什么有意思的东西，之后略显无聊地摇起了脑袋。唐征，这里就是你家啊？感觉好普通啊，啥超凡物件都没有。唐征眉头一挑，无语反问。我一个新人，能有啥超凡物件？哈哈，拿了新手场全球 MVP 的，可不会是普通的。大红边说边在大厅内四处逛着，他那双火焰双翼像是两座火炉一般，走到哪里就应亮哪里。唐真看得有些担心，忙打断道：“你小心点，别把我家烧了。”哎呀，知道知道，他还能不知道吗？以前又不是没烧过别人的家。大红习惯性的摆摆翅膀，那热风便迎面朝唐真呼来，仿若令他置身酷暑之地。许是也察觉到自己这个形态不方便在现实行动，大红轻叹一声，摇身一变，变成了一只麻雀大小的金羽小鸟。
，双目虽还赤诚如焰，但翅膀终是不再燃烧了。好了吧，变成这个样子，可以了吧？大红摊开双翼，可以，可以，可以。唐僧上上下下扫了他片刻，还是忍不住的感叹道：“不愧是神宠，连这样的能力都有。别把我们和其他神宠比，其他神宠能说话，能变换形态吗？那可不行，我们圣兽可是特殊的。”大红再次强调了自己的圣兽身份。或许是因为他对这个身份无比自豪，也或许是因为能让他开口说话和变换形态的都是圣兽神力那个技能。行吧，行吧。唐僧随口敷衍了几声，便打开背包，开始整理起本次收获。除了带出来的那三件和荣耀大权杖以外，他还得到了蛇王宝胆和世界抽奖券。蛇王宝胆必加，服用之后可一次性清除体内污垢，修复暗伤，并略微提升五感。虽然看起来主要是修复暗伤的效果。但他在女玩家之中更受欢迎，因为他有极强的祛疤效果。唐僧身上也没什么暗伤，跑去洗澡的同时，顺便把它吃了。从浴室出来后，他最直观的感觉就是清爽、放松、完美，视力变好了。其实他以前就有略微的近视，这次服用蛇王宝胆后，他明显看东西变得更清楚了，听力、嗅觉等其他方面也有正面的变化。此刻在坐在门前，他不感到热了，甚至感觉分舒适。打开背包。将里头的世界抽奖券也一并用了，面前彩光乍现，神光氤氲。片刻后，一扇小小的木门从那彩色光团之中飞出，最终落在他的手上。恭喜你抽中种子空间门 A 超稀有！咦，居然是这个！看着手上的这扇小门，唐僧意外的张大了双眼。他没想到自己居然抽中了这个种子空间门，将此门贴在墙上，将会扩大至两米高、一米宽。门后是一个能够自动栽培绿植的100立方米空间，这是无数人都想得到的超稀有道具。有了它，相当于得到一个可随时移动的私密空间，用来栽花种树算是大材小用，用来存放、转移贵重物品或者用作其他用途也是都没问题的。当然，对于唐僧而言，这空间的最大用途就是用来栽种金秋果树了。没有墨迹，他赶忙上了二楼，来到自己房间，将这扇小门贴在侧边墙上。果然。迷你小门自己扩大，很快变成了一扇颇宽的棕褐色木门。唐僧抬步走入，约莫半分钟过后，他从里推开木门，拍了拍手上的泥土，随后反手关上。当这木门缩小到一只手也能完全包裹住的时候，他重新将这迷你木门取下，并丢回了背包。这样一来，绝对安全的空间就形成了。要知道，那个空间在背包里，而背包有背包精灵保护着，全天下没有比这更安全的地方了。叮铃铃，怨灵忽然响了，唐僧发动。大自然之眼感知过去，见是侯问和江心元，心中立刻对他们的来意有了猜测。下楼把他们邀请进前院后，才确认自己的猜想没错，他们真的是为了隐藏装备的合成工事而来。唐僧，你怎么想的？前院的遮阳小木棚下，双目炯炯有神、面容俊逸的侯问和长发飘飘、颇为靓丽的江心元坐在他的对面，两人都紧紧注视着他。问题是侯问发起的，发问时神色明显有些忐忑。啊，怎么想？唐僧愣了愣。面露疑惑，联盟不是有很明确的流程吗？就按那个流程来就好了呀。闻言，侯问和江心元对视一眼，两人皆从对方的眼中看到了惊喜之色。前者更是激动地站起来，用力握住唐僧的手，兴奋道：“真的吗？你真的愿意将这隐藏公式告知给联盟吗？”一想到接下来联盟可能合出数十把荣耀大金杖，侯问心中的激动就难以用语言言语。啊！唐僧实在不理解侯问的反应，眉头忍不住皱了起来。他那疑惑的目光在两人的脸上扫视，片刻后，终是忍不住问道：“这有什么问题吗？发现这条隐藏公式的奖励我都得到了，告知给你们我又能得到一批奖励，这不是更好？再说了，这公式既然发现了，那我干嘛藏着掖着？许多装备上都会显现出各自的合成公式，其中也不少是能直接合成 S 级的。因此，除了这条合成公式是隐藏以外，唐僧其实真的不觉这公式还有什么其他特殊的。哦。”这件装备有光环效果，可能也是其中一个特殊点。是啊，你说的在理，在理。那就这么说定了，我去回个消息。侯问略微不好意思的对他笑了笑，原本焦急的脸色此刻满是欢喜，上头也很焦急。等消息，见谅见谅。话落，赶忙转身跑到一旁，不知和谁打起了电话。第四十一章，一百零五节，云海市第一镇守使。而在原地，江心元伸出手，朝着唐僧甜甜的微笑道：“欢迎你加入神下阵营。”后者愣了一愣，旋即也笑着伸手和他一握。片刻后，通往电话的侯问返了回来，还没落座，他便持续兴奋地朝唐僧道：“哈哈，总部已经知道了这件事
部长打算亲自过来，到时你再将公事写给他。至于奖励的话，虽然你可能已经知道了，但我还是有责任对你告知。侯问坐到唐筝的对面，换出一个银蓝色的虚拟界面，随后他轻轻一拨，将这界面的正面翻转到了唐筝的面前，后者看向虚拟界面，只见上面有一段文字，标题正是隐藏装备公式上交奖励一览。他们以隐藏装备的品级划分奖励。因此，唐筝掠过前面那些 D 级、C 级的，直接看向 S 级，贡献 S 级隐藏装备合成公式奖励：一、每年可领取 5,000 万联盟补助金；二、每年自动获得1万点联盟积分；三、联盟宝库自选一件 S 级物品；四、联盟黄金会员勋章；五、联盟每月十次免费强化装备机会，每月一次免费打造机会。我有一个问题，什么？我现在已经有联盟黄金会员勋章了，这再得到一个怎么算？哦。那就升一级，从黄金会员升到白金会员。话到此处，侯文那泛黄的脸颊上露出缅怀感叹之色，他双目炯炯有神地盯着唐筝，唏嘘道：“果然是一代新人换旧人啊！想当年，我也是因为丰都一战保护了水晶，才因战功而升格为联盟的白金会员。没想到你短短两三天，在联盟那边的贡献就和我持平了。”他看着对面少年那年轻帅气的样貌，眼中浮现欣赏的同时，脑海也不禁回想起了当初他刚入神挑的时候。时间过得真快啊！听侯问说到这里，唐筝突然扭过头，朝一旁的面露羡慕的江星元问道：“江小姐，你在联盟中的会员是什么等级？”啊、呃！江星元一呆，随即略微不好意思的低声回道：“白银而已了。”哦。唐筝嘴巴张成 O 型并拉长了音，心中确定了白金勋章的珍贵。六月初，炎热的夏季已经到来，中午十二点半左右，正午的阳光火辣辣的甩在这个院子里，空气有些闷热。常人都躲在阴凉处乘凉，唯有少数独特的存在才会在阳光下暴晒。比如朱雀大红，看着唐筝等人在阴凉的木棚底下纳凉聊天，双手双翅，枕着脑袋躺在石板地上的他，略显鄙视的摇头叹道：“哎，果然能承受这种温暖的，就本大爷了。”此刻的他戴着一副不知道从哪里搞到的小墨镜，翘着二郎腿，悠哉悠哉地躺在那里，金色的羽毛在阳光下闪闪发亮，令人难以直视。忽然间，一团巨大的阴影。笼罩了他。咦，大红将墨镜一侧抬起，抬起眼皮看向上空，只见一头一展约莫二十米，浑身火红色剑形羽毛，头顶燃着一撮火焰的巨鸟，正悬于约莫三十米的高空，一边缓慢的挥动双翼保持悬空，一边低头朝下俯视着。超阶宠兽赤焰鸟。大红摘下墨镜，站起鸟身，并将双翼插在背后，像是点评家一样，缓缓的点头道：“不错不错，看这体型，起码也有百级了。看来是来了一位强者呀。”话音未落。他便瞧见鸟背上跳下一道身穿蓝边龙纹白袍的高瘦身影。嗯，见了那袍，大红双眼一瞪，意外道：“镇守使。”哟，隔着约莫五米的距离，那白袍身影便朝着大红挥手道：“好久不见，红爷。”红爷，听到这个熟悉又久远的称呼，朱雀大红呆滞了片刻。十年啊，整整十年啊，他终于再次听到别人这么叫他了。他急忙振起双翼，飞向来者。凑到他面前细细打量，银灰色的蘑菇头发型下是一张白皙又秀气的脸颊，大大的卧蚕上是一对少见的银色瞳孔，嘴角微微掀起的他，此刻用温和的笑容注视着面前的鸟儿，仿佛踏青的少年公子哥。你是？大红用翅膀搓着下巴，一时之间竟觉对方有些陌生。按理说，像对面这样银发银眸的人应该比较少见，如果他认识，没道理记不住。您不认识我了？哈哈，也是，毕竟都过去十年了。银发男子笑着挠了挠自己的额头，面对走过来的唐筝、侯问等人，他眼神一亮，立刻又露出了更大的笑脸。“你好，我叫张云， 1 0 5级寒灵剑狂，神下玩家联盟云海总部部长兼云海市第一镇守使。”他主动上前一步，并朝面前的年轻少年伸出了手。“你好，我就是唐筝。”唐筝笑着和他握了握。“张云，哦，你就是那个当年说未来要挑战风雨人的小伙子？你眼睛不是黑色的吗？”听到对方名字的大红终于想起，呵呵，张云挠着自己的太阳穴，尬笑道：“当时还年轻热血，不懂神挑的难度，后来成为玩家后，才知道现实升级有多难。挑战那种话，哈哈，忘了就好。眼睛的话，那是因为我获得了死魔之眼。”哦，大红、唐筝，甚至就连侯问和江心元也恍然地点着脑袋。那是一个佩戴于眼睛中的道具，戴上之后，眼瞳颜色会变成银色。能力是可以轻松看到各种怪物的弱点，像这样装配在眼睛或者其他器官上的道具，属于极其稀有的容身道具。
。这种道具因为可以融合在身体里，不仅难以被盗取抢夺，而且使用和携带都极其方便，每一件都令无数玩家眼馋。容身道具好啊，背包里只有十个格子，融在身体里就不占格子了，真好。侯问语气极酸，别看他八十级。但是他现实中的背包依然和其他玩家一样，只有十个格子，因此对于这种道具，他和其他许多人一样，眼馋无比。第四十二章，光环范围一千米，哈哈！张云摇头笑了两声，旋即手腕一翻，手心上现出了一张黄褐色的薄纸和一根看起来锈迹斑斑的钢笔。好了，这次我来就是为了隐藏公式的。他挺直腰板，脸色渐变严肃的将纸币递给唐征，沉声道：“这是永不毁灭的纸和无法抹除字迹的笔。”你用他们写公式吧。好，接过纸币后，唐征忽然瞧见张云、侯问几人都自觉地转过身去，虽疑惑，却也没多想，刷刷写下，诺，装进这个盒子里。停笔后，张云背着身摸出一个边缘镶金的木盒子给他，唐征利索地装了进去。一切完成后，张云将盒子收回背包，随后对唐征告辞道：“这公式很重要，我必须要立刻回去复命。以后有时间，我们再好好坐下来一起聊天吃饭。”行，然后还有一件事。我觉得需要告知你一下，现在你把公式给了我们，我们稍后便会将奖励实发下来。但在这期间，万一我们出于某种原因没有公开这条公式，也请你帮我们隐藏下来，不要向外界公布。小事一桩，唐征比了个 OK 的手势。最后在离开之前，能不能满足我一个小小的好奇？说，我想看看荣耀大金帐的详细效果。张云此话一出，别说是侯问江心元，就连一旁的大红也忍不住打起精神凑了过来。之前在 BOSS 平台上，他也没有实际看到金帐的效果，当然没问题。面对着众人那好奇的目光，他轻笑一声，将金帐效果展现而出。看到金帐效果显现面前，众人生怕看不清似的，尽皆瞪大了眼。嘶，张云倒吸一口凉气，居然是全体提升的光环！哇，真的是光环效果！侯问大喜，确确实实是光环，还好不是空欢喜一场。呼，天哪，这光环可太万能了！提升技能伤害又给生命恢复，任谁拿了都能用啊！江心元满脸激动，脑子似乎已经飞到了挑战中。要是把这样一件装备带入挑战，那每秒二十点的生命恢复，又是这么大范围！天啊，范围居然有一千米！一千米！张云、侯问立即又看向效果，见上面确实显示的是千米的范围，当下两人不禁惊愕的面面相觑。光环的范围，难道并不是固定的一百米吗？张云惊难，难道 S 级以上开始质变了？侯问提出了猜想，就在两人心神震动之间，江心元那激动的声音在他们耳畔响起。以前所有具备光环的，全都是100米的范围。本来还以为这是全神挑固定的设定，可现在看来并不是这样。他越看越激动，甚至原地蹦跳了起来。但是这大金帐的出现，证明了原先大家的认知都是错的。光环范围并不是固定的100米 ，S 级以上的光环可能就是一千米了。张总部长、侯分部长，这件隐藏装备的价值不可估量啊！要是我们有了几十件，那在阵营战场上，在各种阵营活动上，我们甚至有希望让我方所有参战者都享受到光环效果，是可以影响阵营战力的神器啊！江心元的那激动又铿锵有力的声音激荡着众人的内心，别说张云、侯问，就连唐征都被他那激动劲给影响了。或许这大金帐真比想象中还强大，但是影响阵营战力的神器，真的有这么夸张吗？作为新人玩家的唐征，虽然对江心元说的那些都有一定了解。但因为自己从未亲身参与过，所以不好判断他说的到底夸大了几成。就在众人都沉浸在江心元那番慷慨激昂的话语中时，方才一直未发生的大红开口了。但是不管怎么说，这大金帐确实能提升阵营实力。他飞到唐征的肩膀上，像是久经沙场的老玩家一样，以一副过来者的语气评论道：“众所周知，不同的光环效果可以叠加，而若我们神下独有这件隐藏装备，那便有了其他阵营所没有的额外光环，在任何场合都会更有优势。”众人闻言，皆面带赞同的点头。看来这隐藏公式是绝对不能公布出来了。只要他在神下玩家联盟手里，那阵营就能一直拥有一个独立于其他阵营的优势。等唐征关了效果界面，张云更感觉手里的隐藏公式重要了。他深呼吸一口气，郑重的弯腰向唐征鞠了一躬，躬声道：“感谢你为联盟、为我们阵营做的付出，你的名字必将载入史册，成为历史长河中闪闪发亮的一颗星。”郑重的说完这句话，张云不再墨迹。纵身一跃，跳到了赤焰鸟的背上。随后，大鸟高啼一声，振起双翼飞掠向天边，眨眼间消失在众人的视线中。侯问顺着胸口，似在将心中那高涨的情绪舒缓而下。片刻后，他稍稍呼出一口气，随后对着唐征摆手道：“
，我们也要走了，有空再聚。好，拜拜。江心元挥了挥手，最后将目光从他脸上揪了回来，转身大步离去。都离开后，院子里又变成了一人一鸟，立刻安静了许多。哇呀，你小子真是好运，竟合出了那样的好东西。大红坐在唐筝的肩头，依然还有些感叹。呵呵，唐筝轻笑了笑，点头道：“我也这么觉得。”他回了木棚。通过论坛进入六七第一关 BOSS 房间，随便进入一个挑战台的观战间，悠哉悠哉的观看起来。十二点开始的挑战，两个半小时的挑战时间。快点的像他这样，已经出来一段时间了。慢点的，现在还在关内探索 BOSS 邀请，估计都要请六七次才会响应。哎，早点打完吧。唐筝无聊的拨动挑战台，更换观战间，叹道：“我还等着挑战奖励发放和排名公布呢。”就在他无聊的不知拨动了几次之后。他忽地拨到了一个叫得出名字的人，安陵，在那号数为 3,726 的挑战台上，他正直面 BOSS。第43章，安陵的身份，公告在线。咦，以安陵那么强的实力，怎么现在才接受 BOSS 邀请？ 1 2点三十分，正是 BOSS 房间第二次邀请刚开的时候，在那3726号挑战台上，那个身穿米色长衫、套着纯黑长靴的高挑少女，正站在风翼蛇王的面前，不紧不慢地将他的墨黑长发扎成马尾。蛇王也不知由于什么原因，竟没有趁机发起攻击。是啊，身边的大红也摸着下巴，颇感疑惑。按照他表现出来的实力来看，第一次邀请时他应该有望单杀 BOSS 了。没响应的话，他回忆着安陵在唐筝面前说的那些话，猛地一拍脑袋：“我知道了，他一定是不想抢你风头，所以才故意推到现在的。”啊！唐筝对大红的猜想抱有不少的怀疑。不至于吧？我和他又不熟，人家凭什么这么做？再说了。就算他也是第一批响应的，也不一定能抢我风头，好吧？不一定哦，说不定人家有那样的实力呢。快看，他开始战斗了！在大红的示意下，唐筝立刻将目光投向面前的屏幕。只见画面中，绑好马尾的安陵突然进入了战斗状态，以不可思议的速度冲至蛇王跟前，随后一跃三米高，如甩动鞭子一般，将那鲜白的大长腿朝着蛇头凌空扫来。呼，砰！伴随着巨大的响声，蛇王如被猛弹击中一般。以肉眼难见的速度倒飞而出，一连飞了近百米后坠落在地，轰轰轰的几声令周遭地砖尽皆碎裂。强大的惯性让那庞大的蛇躯还接连翻滚了数圈，最终在扑通一声响后，终于停下了翻滚，躺在原地生死不知。下划线啊！唐筝看懵了，大红也懵了，不只是他们，观战间内好奇留下的数十万观众也全都懵了。这特么又是谁？一脚将蛇王踢百米远。喂喂喂，哪家天才来认领下？天哪，蛇王生命就剩那么一点点了，不会被他两脚踢死吧？观战间内的数十万人无比的震惊和懵逼，这个谁都不认识的家伙，竟然一脚差点踢死 BOSS。待众人接连反应过来后，观战间内的评论火速暴增。也在这时，身边的大红忽然哦的一声，惊道：“能做到这样的效果，我能想到的只有两个解释：一是拥有神器或 SSS 级物品，二是拥有传说职业。而如果是传说职业的话，”我倒是有一个极为相似的职业猜想，联想到安陵之前说的话，大红渐渐张大了鸟眼。他之前说过院长妈妈，如果我没猜错的话，他口中的院长妈妈应该就是全球第一预言师、情报师、1 3 9九级传说玩家六月红。六月红，唐筝对这个名字并不陌生。身处超凡时代，那强者排行榜自然是全天下人都在意的。虽然四大阵营的全球强者排行榜都略有差异，但大体上并没有太大不同。六月红这个名字。便是常年占据第五席的那位强者的名称。据传，他曾得到极为罕见的改名卡，用那种改名卡改变了面板和公告上的名字。时至今日，所有人也不知道他的真名。是的，他一直孤身一人居住在浮空岛翡翠花园里。十八年前，他不知从哪收养了一个女婴，抚养到现在的话，差不多也是这两个月成年。而当年，疯女人为了从他那里得到一份重要情报，用传说职业书服魔圣者和他进行了交换。如果我没猜错。安陵就是那个女婴，她这次带进来的极可能就是当年那本职业书。大红说的有理有据的，唐筝闻言便已幸福了三分。只是他心中还有疑惑：一个传说职业也不至于这么强吧？难道是爆发型？他有了几分猜测。对，大红肯定的点头。根据当年那本职业书的介绍，是一种可以蓄力的爆发职业，可能在进入挑战前就已经开始蓄力，所以才有这么恐怖的表现。都过这么久了，你居然还记得？唐筝面露惊奇，拜托，那可是传说职业，用传说职业去换情报多亏啊，换谁都能记一辈子，好吧？大红翻了个白眼，那。
脑海中也不禁回想起了往事。时间飞速流逝，转眼间两个小时悄然过去。唐僧看完了安陵的挑战，很快就上楼去睡午觉了。当两点半的闹钟把他叫醒时，面前挑战结果终于公布：第一关风雨森林挑战结束，现正式公布本关挑战排名。第一关排名：一、唐僧 22.6 MVP； 二、诺伦 19.8 三 A 五四四十九点四，四圣之恩。19.3 五奥利 19.2 六风鸣渊 19.0 丁，全球公告。不知为何，唐僧总感觉这一次的公告声好像比以往都还要强烈。他略微抬头，看着这同样浮现在所有人面前的金色文字：关内探索评分 11.2 并不是恭喜谁谁谁做了什么，而是一行评分信息优先显现。有过经验的世人们看到这样的呈现方式，一个个都渐渐回味过来。天哪！这是有人破纪录了 ，BOSS 占评分 11.4 真的，卧槽，合计 22.6 真的破了 22.5 的历史最高纪录，是谁啊？合计总分 22.6 我去，这两天是怎么回事啊？怎么公告还能一天触发两次呢？太热闹了，这两天新的大事要来了吗？会是哪个阵营的强者吗？还是新人？马上就要显示破纪录者，全球各地的玩家都激动了。他们纷纷在脑海中疯狂地猜想破纪录者，神色期待的紧盯着这接下来浮现而出的公告信息。恭喜神下阵营玩家唐僧在第一关风雨森林中以 22.6 的评分突破全球纪录。唐僧，刚刚触发公告的那个，怎么会是他？怎么还是他？怎么可能是他？看到破纪录者的名字，全球玩家竟皆感到浓浓的惊诧。怎么又是那个少年？第44章：森林神的头冠，传说炼器师。特此奖励 S S 级装备随机包成一，传说副值自选包成一。而在唐僧面前，还有 M V P 和排名的奖励。恭喜你获得第一关风雨森林的 M V P， 你获得奖励可升级称号冠军，超级幸运符成一。提示：称号冠军重复获得，以自动升级为二连冠。恭喜你在本次挑战中排名第一，你的基础奖励提升十倍。你获得挑战奖励，初级经验药水乘十，金币乘一千。好一会儿。接收了这一连串奖励的唐僧才兴奋地打开背包，随机包、自选包、幸运符、经验药水。嗯，幸运符当然得用到随机包上。他首先将超级幸运符取出使用，在凭空而现的火焰将手中这种洁白的幸福符烧掉之后，一圈神圣的白色光晕笼罩了他。上次他用这幸运符从传说职业宝箱中开出了生命游神，这一次他对他也很有信心。趁着幸运加持还在，立刻将随机包打开。S S 级装备随机包打开后，随机获得一件 S S 级装备。哗啦，一团华丽的七彩光芒瞬间绽放，亮的唐僧不得不闭上双眼。等片刻后，他再看去时，原随机包的格子里只剩下一件被银绿藤蔓环绕的头冠，冠前镶着翡翠绿宝石，冠上插满了美丽的鲜花。迅速探去，森林神的头冠 S S 类型头饰属性精神加200效果。传说中森林神的头冠。能令佩戴者的生命自然恢复速度翻倍，并令其免疫控制效果。森林神的手环、头冠和权杖可以合成 S S S 级的伟大森林神。在随机时，唐僧就有想过会随到剩余的两件之一，没想到真成真了。可以可以，比起其他的，当下我确实更想先把这伟大森林神合了。现在手环和头冠都到手了，接下来就剩权杖了。他摸着下巴，寻思下回可以拿个什么森林法杖之类的变一下，说不定。直接变出森林神权杖呢？收回心绪，他目光投向另外那个自选包。传说副值自选包可以从传说附魔师、传说炼器师、传说炼丹师中选择一个获取。副值有很多种，但能称为传说的唯有附魔、炼器、炼丹这三大众。附魔给装备附魔，让他们获得额外的属性或效果。炼器打造、强化装备。炼丹制造丹药、药水。这三大众都与玩家息息相关。硬要让唐僧选，他会优先选择炼器，毕竟这三者中炼器对战力的影响最大。恭喜你获得副职，传说炼器师。一瞬之间，仿佛有庞大的记忆灌入脑海。等唐僧回神过来，发现自己已经掌握了炼器和强化这两个技能。前者只要具备材料就能打造出装备，后者则可以对装备进行强化。当然，需要消耗黄黄的、圆圆的东西——金币。我靠，每次强化。都要消耗一千金币。唐僧知道找别人强化要钱，但他没想到
。这个技能它本身就是以金币作为材料。他看了下自己当前拥有的金币， 2 4 2一穷了。算了算了，强化装备的事以后再说吧。他目前还不怎么需要用到副值，便再次打开背包，将里面那十瓶初级经验药水一瓶一瓶取出，手握玻璃管，并打开塞子，将里头的浅蓝色液体饮下。你服用了初级经验药水，经验加一百，恭喜你升级了。当前等级14第二瓶，第三瓶，一连服用七瓶后，唐征的等级终于来到二十级。至此，初级经验药水已经对他无效了。若想继续升级，那便需要终极经验药水。你的等级已达到二十级，是否开启经验药水自动合成功能？提示：开启后，三瓶初级经验药水将自动合成一瓶终极经验药水，三瓶终极经验药水将自动合成一瓶高级经验药水，以此类推。开。正如提示所说，三瓶低级的才能合成一瓶中级的，而每次挑战基础奖励是一瓶初级经验药水，因此等级越高，升级难度就越加巨大。一至二十之内只需十九瓶初级经验药水，二十至四十则需要五十七瓶，四十至六十需要一百七十一，六十至八十需要五百一十三，八十至一百需要一千五百三十九。从一级升到一百级，累计需要两千二百九十九瓶初级经验药水。就算唐征每次拿到 MVP。那起码也要230场挑战，即460天才能升到100级。细算一下还真恐怖，怪不得寻常玩家都要12 13年才能升到百级。好在我那金秋果树过段时间就生长起来了。此刻，算上先前未使用的二瓶，背包里已经有了三瓶终极经验药水。唐征一并用了，你服用，恭喜你升级了。当前等级23呼，终于将挑战给予的所有奖励都整理完毕后。唐征长长的吁出了一口气，揉了揉略显疲惫的眉心，他起身走到窗边，深呼吸。四呼，四呼，四。卧槽！面前突然出现的巨大鸟脸吓了他一跳。大红已经变换成了战斗的形态，此刻正快速扑扇着火焰双翼，焦急的喊道：“快跑，快跑！有人来杀你了！”闻言，唐征脑子瞬间清醒了。啊！杀我的？终于来了吗？别废话了，赶紧跑吧！对方已经瞄准这里了，我感觉应该是百级的玩家。大红急急嚷着，翻了个身，道：“上我背，上我背，我带你跑。”卧槽，百级！唐征一边跳到了大红的鸟背上，一边大为意外的吐槽道：“不是，按照常理，不是应该先派等级只比我高一点的敌人来对付我吗？我看小说都这么写的呀。你在胡言乱语什么？人家想要杀你，自然是派越强的越稳妥。”大红着急的朝着北方飞掠而去的时候。一抹凶红的强光忽的从天上映来，唐真回头一看，只见在那离地约莫千米的高空中，一柄百米长的巨大血红战戟穿破云层，正朝此处加速射来。我靠！第四十五章，怪不得有人来杀你！快看，天上那是什么？那是 S 级武器破军战戟，难不成是血魔力爆？他要杀谁？赶紧跑吧！玩家们又要打起来了。周遭围观人群在最初的惊诧之后。一个个立刻慌乱地朝着就近的避难所传送点跑去。为了方便人们逃生，在各个地方的人流密集处都有建立避难所传送点，只要跑进去，立刻就能传送到就近的避难所里。而此时，天空上，唰，极烈的大红在空中留下一抹灼红残影，那飞速扑闪的火焰双翼几乎都要扑出了残影。然而，却仿佛遇见鬼打墙一样，任凭他怎么加速飞行，却还是逃不出这一片空间。完蛋，是空间封锁！大红话音刚落。巨大的凶红血光便笼罩了他们，将他们映得一片亮红。一人一鸟火速抬头，四目之中只剩下那越来越大的血红几光。下一瞬，轰！巨大的战戟终于轰击而下，刹那间伴随着暗红的如蛇电光，强烈的冲击波横扫方圆数百米。砰砰砰砰砰！范围内所有的玻璃等易碎品瞬间爆裂，尚未成功远离的群众也被掀翻，扑通扑通的跌倒在地。哇，好痛！有人划破了手皮，鲜血直流。居然敢当街行凶！联盟强者不会放过他的。有女学生气愤道：“好恐怖的威力，可恶啊！”群众中也有玩家，若不是见识了这惊人的破坏力，他们还真想上前替联盟抓捕这家伙。玩家法给予了每个玩家受到袭击时自保的权利，在受到攻击的情况下，他们完全可以反制敌人。而在人群看不见的角落，一道身影悄然走出。呼，幸好我有瞬移。走出来的身影正是唐征。话音刚落，一抹红光从他身体里涌现而出，化成了小鸟形态的大红。他站在他的左肩上，面带惊奇地打量着四周
，剑确实离开了那片空间封锁的区域，眼中立刻浮现起浓浓的惊讶。天啊，你居然真的可以突破空间封锁，哪怕是用瞬移道具都出不来的封锁，你怎么做到的？就是用瞬移。唐僧望着远方那爆燃起的火焰，又扭头扫视了周边的群众，觉得此处还是不够安全，转身走进一边无人的小巷里，同时轻笑着解释道：“我也不知道，刚才我确实发动过天行宝界的瞬移能力，那时不起效。”后来我就发动了职业的瞬移能力，没想到真出来了。职业的能力，你已经有职业了？什么职业？隐藏传说生命游神？卧槽！大红惊呼了一声，旋即下意识迅速瞥了瞥上下前后，见附近无人，他才放心下来，小声惊道：“你居然有隐藏传说职业！我的天啊！怪不得能出来，怪不得会有人来杀你。才刚入挑战两次，现世就有传职和神宠，如今又得了隐藏装备哦。”还有刚刚公告奖励的传说副职和 S S 级装备。嘶，大红用极为惊诧的目光上下扫视着唐僧，仿佛才刚刚认识他一样。前无古人啊，就算是风云在世，也比不过你。要是你们在同一个时代，哈哈，我都可以想象那心高气傲的疯子会有多憋屈，一直被人压在下面，成了万年老二。哈哈的笑了片刻，似是突然想起什么，大红又猛地揪起了脸，慌道：“不对，我们还得赶紧跑。”刚刚你的气息应该就已经被他记录了，他马上就会追上来的。放心，唐僧朝四周看了看，见周围没什么动静，遂笑道：“来的时候我就已经把气息转换成了自然气息，和大自然融为一体，他察觉不到的。自然气息，又是你的职业技能？对，那应该没问题了。”大红也松了口气，身心彻底放松下来。他那双鸟腿往前一撑，随后一屁股坐在唐僧肩上，用鸟翅擦了擦脸上的汗水后，他发出无奈的轻叹。哎，没想到换了一任主人，依然还是要被追杀。只能说我太优秀了，不然也不会连续被两任这么厉害的主人看上。他自吹自擂地说了两句，注意到唐僧那好奇的表情时，他便面露感怀地解释道：“以前跟他时，他会因各种不起眼的小事和别人起矛盾，也不管对方强不强，有什么身份。我印象最深的一次是当年在摩罗岛举办全球武器鉴赏会的时候，南方百联的狂迪泰卡因为匆忙赶路，不小心将一位女孩给撞到了泥潭里。”不说了，小巷差不多走到了头，再往前走就是另一条街了。大夏天的中午，炎热异常，人行道上都没什么人，马路上来来往往都是车辆。唐僧索性靠着墙壁停了下来，就在这偏僻阴凉处暂歇。没事，你继续说，正好歇歇，听听大红前主人的故事也可以。其实并不是一件多大的事，大家看了也都不在意。就在泰卡想要离开时，那女人却站了出来，强行拦住泰卡。并要求他对那位女孩道歉。众目睽睽之下，身为南方百联前十前者，被无数人尊崇的泰卡怎么会同意？然后两人当场就打了起来。说到这里，大红摊开双翅，摇头叹道：“最后就是两人的战斗波及了更多的玩家，导致那场鉴赏会变成了多方玩家大混战，有仇的报仇，有怨的抱怨，场面乱极了。”听你这么说来，他倒是个性情中人。唐僧点点头，脸上又不禁浮现一丝好奇。话说，最后结果怎么样？谁赢了？当然是他呀、啊！该说不说，他实力还是很可以的。只是最后发生了一件很令人惊掉下巴的事，你知道是什么吗？啥？你猜猜？你还卖关子？谁让你今天也卖我关子的？问你分数你不说，现在也让你好好体会下。大红得意的插起双翼，开心极了。算了，你不说我也不好奇。唐僧并不上当，毕竟那都是十年前的人物了，当故事听听就过去了。第四十六章靠谱的感知能力，刷，刷，两道身影忽地从上空飞掠而过，飞得快，唐僧并没有看清，应该是联盟强者来了。大红坐在唐僧的肩膀上，见后者有些蠢蠢欲动，连忙慌道：“别别别，你不要激动，高级玩家打架，你就不要过去凑热闹了。你过去的话。”想到唐僧有隐藏传说职业，大红忽地问道：“他们知道你有这样的职业吗？”“知道啊，公告送的传职宝箱。”原来如此，那他们派百级强者就很合理了，因为若是派三四十级的过来，有可能会被你反杀。轰，轰隆隆，远方忽地传来阵阵轰声，一人一鸟对视一眼，都知道那边打起来了。嗯，既然过去看不安全，那我就感知吧。唐僧在原地盘坐下来，随后闭上眼睛并发动大自然之眼，开始感知那片交战区域。下一刻，仿佛开了上帝视角一般。以他为中心的周围区域的景象顿时收入眼底，哇！不管用了多少次，都感觉这感知好神奇。闭着眼的唐僧说道：“
得到这技能以后，他自然也自己尝试了好多次，可每次使用能给他带来奇妙的感觉。你居然还有感知能力！大红看着闭上双眼的唐筝，总感觉在他身边的自己已经化身成了吃惊怪，不是吃惊这个，就是吃惊那个的。归根原因，还是面前这个新主人所表现出来的和他的认知都有不小偏差。一个新玩家有这么多好东西，他就不说了。其中一个好东西，隐藏职业。居然又同时具备无数玩家都梦寐以求的梦想能力，这特么不会真是神跳的私生子吧？啥好东西都往他怀里塞。而此时，唐筝已经操控着这个上帝视角，将他移到了自家旁边。在那片空域里，正有两个身着红白联盟长袍的中年男性在围攻那个手握血红战戟的红发男子。三人看起来都是近战职业，武器次次相交都能发出金戈相交之音，并震战周遭空间。咦，能听见声音？即使对感知这类能力并没有怎么了解的人，也清楚这类能力都不带听声功能。故而此刻能听到声音的唐筝，忍不住感到心中欢喜。既然能听见，那就凑近听听他们在说什么吧。这么想着，他操控上帝视角靠近。李豹，你不用再做无谓挣扎了，张不张马上就到。到时你这七年的逃亡生涯就该画上句号了。张云，眼角留有三厘米长斜疤、面黄唇厚的李豹，将空闲的左手插在浓密的红发里。仰头大笑，哈哈！难道你们觉得我是来送死的吗？没有万全准备，怎么敢接这条赏金呢？赏金！有人在地下世界对唐筝发出了赏金。云海总部有名的兄弟守护者，炎天炎地两兄弟慌忙对视。守护者是联盟里的执法单位，由守护一地居民对抗侵入怪物、抓捕违法玩家之责，受当地镇守使直接管辖。炎天炎地两兄弟都是玩家联盟云海总部的守护者。兄弟俩一路以来共同成长，如今都是八十九级的大师职业，双刃豆浆。两人合力，寻常一百级玩家都不是对手。当然，守护者普遍都没有这么高的等级，他们俩只是特例。哎，不急，你们先回答我一个问题，我再来回答你们的问题。李豹拍了拍身上这套黄金铠甲上的灰尘，脸色漫不经心地问道：“我真的很好奇啊，唐筝他刚刚是怎么从我那封锁的空间里逃出去的呢？他又是通过什么手段？”能让我的神经感知都完全感觉不到它的存在呢？两兄弟对视一眼，哥哥炎天当场笑了，哈，原来唐筝没被你抓住啊，那我们就放心了。弟弟炎帝也长松了一口气，脸上的紧张之色缓和许多。要是在我们辖区内被抓住，那我们就辜负了身上的这件衣服。哥，既然他没抓住，那我们就不用和他死战了，拖住他等其他人来就好。对，两兄弟很愉快地改变了战术。哼，我可没空和你们纠缠。这么说着。李豹在身前用手划了一个圈，两兄弟一眼就认了出来，那是 A 级道具穿梭门的使用方法。正如他们所想，接下来这个圈上泛起蓝芒，圈中则是一片虚无。门一开，李豹迅速掠了进去。然而，就像是穿过一个普通的圈一样，他的身体从圈的一头掠到了另一头，依然还在两兄弟面前。什么？李豹有些慌了，他看向对面的兄弟俩，见他们神色平静，立刻就明白了，让道具失效。你们什么时候动的手脚？兄弟俩就笑笑，也不回答他。李豹冷哼一声，猛地震起背后的飞天魔翼，并朝西方疾掠而去。兄弟俩岂会让他逃跑？立刻也亮起翅膀，紧跟上。不一会儿，三人便先后消失在唐筝的感知之中。取消感知，睁开双眼，唐筝稍稍呼出了一口气。呼，揉着太阳穴，他无奈的苦笑道：“哎，上赏金了，有人悬赏，抓我或是杀我了。早在昨天得到传职的时候。”他就有想过今天这一幕，倒也不感到意外。啊，你怎么知道？大红疑惑。唐筝没有回答，而是接着道：“既然是地下世界发了赏金，那按照常理来说，很可能还有其他还未出手的敌人。那你危险了呀！大家都知道你住在哪里，恐怕这还不是最强的一个。”大红插嘴：“不过如果继续按照常理的话，那联盟这边应该也会派出强者保护我的安全。说不定现在已经到了。”唐筝向自己家的方向感知过去，果然在家门口那被聚集砸出来的深坑边，看到了一道先前并没有出现的人影。那是一个看起来二三十岁、留着水墨色披肩长发的高挑美女，紧身的绯红花瓣旗袍将她那玲珑有致的身材给衬托得淋漓尽致。她手里握着浅红色的遮阳伞，旗袍开山处被风一吹，显露出里头那双雪白修长的美腿，银白的脚上套着飞玉水晶高跟鞋，看起来尽显尊贵。唐筝对那家伙非常陌生。忙朝身边的大红问道：“我们联盟中有什么漂亮的女强者吗？”第四十七章，天下第五六月红。啊！
大红呆愣片刻，旋即摊开双翼，面露惊诧：“你确定问我？那我只能告诉你，十年前联盟有哪些美女玩家了。”那算了，唐僧倒是忘了他死了十年，这十年内涌现的天才星星，他也是全然不知的。我们回去吧，是敌是友，到时自然清楚。瞬移，下一刻。他的身影便从那偏僻小巷中瞬移到了自家门前，距离那个撑着遮阳伞的女人只有短短三四米的距离。本想推开门走进去，但在将手搭在大院门上时，他又忍不住心中好奇，回头朝对方喊道：“喂，你谁？”那女人闻言，不紧不慢地转过身来。午后的阳光照耀在这空荡荡的街道上，因为方才袭击的原因，周围已经跑没了人。唐僧抬起左手，在额头遮住阳光，只见穿着绯红开衫旗袍、站在粉色遮阳伞下的他。将伞微微抬起，对他露出了一副带着盈盈笑意的绝美脸蛋。你是六月红？肩膀上的大红惊讶的伸出一翅，指着他，吃惊道：“怎么会是你？联盟居然请你来保护他？”六月红，唐僧一惊，像是第一次认识这个人一样，上下打量着对方。我印象中，那不应该是个三十八岁的大妈吗？他知道有六月红这些强者，但对于他们的样貌，他却不太了解。毕竟那些人离他很远，他平时也不会特意去关注。三十八岁，大妈。对面的女人一听，掩嘴眯眼微笑道：“哼，如果按照生存时间来说，我确实是三十八岁。不过如果身体年龄来说，我一直都是十八岁哦。正常也是按照身体年龄的哟。所以请你之后都永远认为我只有十八岁好吗？”可爱的小帅哥，仿佛有无形的寒气正从他体内迸发出来，让肩膀上的大红留下了层层的细汗。他赶忙在唐僧耳边小声提醒道：“这女人和那疯女人是同一类人，疯女人追求力量。”这女人追求美貌，所以她非常在意年龄，千万不要和她聊这个。呵呵，六月红不知通过什么手段听到了大红的话，用那如水般温柔的声音解释道：“小唐僧，你可不要听信小朱雀的胡言乱语哦，不信你来测测我的骨龄，真的只有十八岁哦。”唐僧对这问题并不在意，他看着面前这撑伞的女人，直问：“你来干什么？来杀你的？”六月红微笑着秒答道。大红猛地瞪大双眼，神情惊恐。唐僧倒还是满脸平静，你不是来杀我的。众所周知，六月红有极强的情报能力，凭借这能力让许多强者都欠下人情。你若想杀我，根本不用亲自来。呵呵，当然。六月红掩嘴轻笑了两声，如一泓清泉般的美眸中浮起好奇之色。那你猜猜我是来干嘛的？唐僧一手抱胸，一手摸着下巴，低头思索道：“你不是来杀我的，也不是联盟派来的，因为联盟不会请你一个天下第五来保护我这么一个毫无背景的新人。”所以，要不就是你有什么原因想见见我，要不就是有人劝你过来。听唐僧说到这里，六月红肯定的点头道：“不错，是我那胳膊朝外拐的宝贝养女求我过来的。哎，早之前天就不要心软的给他预知未来的。那天之后，他就像着了魔一样的迷上了你，给他伏魔圣者的职业也没有铲除那迷上你的魔力。看来他这一辈子要栽在你手上了。”话到此处，六月红抬腿往前轻迈几步，走到唐僧面前，仔仔细细的打量着他：“你这小伙子。”还怪奇特的脸啊！除了我那宝贝养女的原因以外，我来找你的另外一个原因便是，我预知到那唯一的一线生机就在你的身上。嗯，看不透啊，看不透，你到底是何方神圣？注视着唐僧那疑惑的神情，六月红抬手指着院子里头，不邀请我进去坐坐？哦，当然可以。两人一鸟进了院门，来到了一楼大厅里，在沙发上坐下后，六月红自来熟的给自己倒了杯温水，随后放到唇边一口一口小抿着。你这里还挺舒凉的。放下杯子后，他打量着四周，对这里面的布局似乎还颇感满意。大红却没那么多耐心，重新变成小鸟形态的他，扑扇着双翅飞到他面前的桌面上，抬头问道：“你刚刚说的是啥意思？一线生机？你有危险吗？”哎，六月红轻叹了口气，伸手摸了摸大红的鸟头，笑道：“你还是像以前在那女人身边一样，那么没有耐心。其实也不是多大的事，就是我中毒了，时日不多而已。中毒。”居然还有毒誓！你这个139级传说玩家解不了的！大红摊开双翼，神色吃惊的瞪大赤眸。当然有。六月红笑着摇摇头，旋即将目光投向唐僧，道：“是一种名为‘死神邀约’的奇毒，这毒每隔一日便会永久削弱我100点的生命和体力上限。算到现在，已经中毒35日了。如今我的生命和体力最多都只能再维持7天。若是在7天内没有找到解救之法，我就死定了。本来前一个月，我每天都拼了命的寻找破解之法，可一直未有所获。”本来我昨天都想着最后再预言一次，如果都没有就放弃了，好好陪我那宝贝养女过上最后一段时光。没想到你就突然出现了。话到此处，六月红那原本一直微笑的脸上陡然浮现了浓浓的疑惑。很奇怪
，如果有一线生机的话，应该在上个月就应该能感觉到了。但为何之前没有，这两天才突然有？以往唯一出现这种情况的是一个婴儿的出生。但你，他紧紧注视着唐筝，目光之中满满的不解。难道你也像是小红一样，之前也死了，这两天才活过来？第四十八章，新技能，生命火种，无上生命玉。哈哈，怎么可能？唐筝摇头笑了笑，心中倒是明白怎么回事。因为他是两三天前才穿越过来的呀，算了，六月红最终摇头叹气道：“到底是什么原因，我就不深究了。倒是你身上那关于我的一线生机，我已经有眉目了。”唐筝和大红洗耳恭听。据说，当时在你职业觉醒的时候，曾释放出庞大的生命力，将侯问和魏天寻两人的身体年龄给恢复过来了。这么说来，你的职业极可能就是那一线生机了。六月红又给自己倒了一杯温水，将其拿到唇边，轻轻吹着气，随后道出最后一句。隐藏传说职业也确实有这样的实力。话落，他终是闭口不言，像是品尝美味一样。他优柔缓慢地轻抿着他那杯温水。被六月红这么一提醒，唐筝立刻打开职业面板，看向他升到二十级后新解锁的两个职业技能：生命火种。为学习制造一枚生命火种，将其吞服后，可获得一次持续时间永久的复活机会。复活机会不可叠加。将火种置于尸体口中，也可令死者复苏。耗体一百，冷却。二十技能等级乘二小时，复活后目标将立即恢复 50% 上限的生命和体力，略微增强。复活后立即恢复 100% 上限的生命和体力。无上生命域为学习，以自身为中心，展开半径，等级乘100米的生命领域范围内，所有敌人每秒受到相当于自身生命上限 0.2 乘技能等级百分号的伤害。范围内，所有友军则每秒恢复同等的生命，持续期间每秒消耗100体力，冷却一分钟。略微增强，无冷却。哇、wow! ，不管是复活还是生命域，那夸张的范围伤害和回血效果，都值得唐筝惊呼一声。生命火种的复活不用多说，是个常人都知道有多重要。后头的无上生命域，那就需要荣耀大金杖做对比了。后者只是每秒二十点的回复和一千米的范围，前者，就以他当前这二十三的等级和高达九万六千七百的生命来说，领域范围高达两千三百米，每秒伤害。回血 1,934 点，技能满级情况下，影响范围每秒回血都远比大金杖优秀，更别说还多了一个伤害的效果。怎么啦？大红对唐筝的反应已经颇为熟悉了，看他的表情就猜到他一定是看到了什么令他惊喜的东西。当下忍不住连声问道：“你看到啥了？看到啥了？”四，嗯。注意到六月红那期待的表情，唐筝那惊喜之色微微一滞，神色迅速平静下来，也没什么。就是看到两个厉害的新职业技能而已，恐怕要让你失望了。这两个技能都不能解决你的问题。”他对着六月红说道。“生命火种虽然能让人复活，但就算给六月红复活了，因为他那时的生命上限已经是零，复活也是立刻暴毙，所以并不能解决他的问题。”哎，六月红倒也没有太过失落，他将水杯放在重新放在桌上，释然笑道：“我就知道没那么容易。要是真那么容易的话，那就不是一线生机，而是巨大生机了。”一线生机是有希望，但希望渺茫的意思。我认为这个解救办法应该就是你升到四十级才会解锁的其中一个技能之一。一周内让你升到四十级，确实希望渺茫，刚好对应了。听对方说到这里，唐筝忽地皱起眉头。咦，不对啊！他摸着下巴，审视着面前的女人，轻笑道：“话说回来，我为什么要帮助你？你又没有什么，我可是139级的全球第一情报师哎。然后呢，我有好多好多的宝贝，又不是给我的。”再夺冠我合适？听唐筝说到这里，六月红眼嘴笑了笑，应允道：“好吧，你要是救了我，那小家伙，我允许你上我的翡翠花园。”闻言，唐筝瞬间想起一个传闻，据说身为全球第一情报师的六月红，经常被玩家询问情报，而他所要求的回报，除了金币以外，经常还会伴随其他装备、道具。但他又未加入任何一势力，背包空间又有限，于是他便把那些多出来的道具、装备等，全部藏在了他的浮空岛——翡翠花园里。十几年的日积月累下来，据说里头已经蕴藏了大量的宝贝。你那花园里真有那么多东西吗？唐筝这问题刚一发出，桌上的大红便替六月红回答了：“真的，真的。十年前我就随那女人上去过一次，走到路上都能看见随意洒在路边的 B 级、C 级装备呢。”说着，他还回想起了当时的景象，鸟脸上满是羡慕。看了眼大红那不值钱的表情，唐筝无奈的摇摇头，直言道：“可能其他人对这回报会很开心。”但对我好像没什么诱惑力 ，B 级、C 级装备对我有吸引力吗？完全没有，哼哼。
。六月红掀起嘴角，轻笑了笑，道：“也是。那既然如此，要不永久给你免费提供情报如何？”“可以。”像是在等他说出这个一样，唐征英德极其果断，极其迅速。话落，也不顾六月红那意外的表情，他露出了大大的笑脸，朝对方伸出手，并道：“这样的条件才能让人心动吗？可以啊，来握个手，庆祝我们合作成功。”呆愣片刻后，六月红也是点头微笑。好啊，那就希望你加油喽。他伸手抓着他的手，五指发力牢牢锁住的同时，眯着眼微笑道：“永久免费的情报可没那么容易，希望你有福享受哦。”呵呵，当然。唐征露出了标准的笑容，仿佛不知道自己的手正被对方用力夹着一样。片刻后，六月红卸了力，非常自觉地将手放到桌面下。我靠，好疼！六月红迅速瞥了眼那被勒出紫痕的手指。暗暗心惊，我139级的力量居然不如他。第49章联盟宝库。虽然他主修精神，但其他杂七杂八的加起来，力量也有200出头了。难以想象，居然不如一个新玩家。明天开始的新人大赛，或许你能取得不错的成绩。最后看了眼手指上的紫痕，六月红站起身，告辞道：“那我就回去了，这一周就静待你的好消息了。”哎哎，等等！大红连忙飞到他面前，阻拦道：“你就这么走了吗？”那待会有敌人在杀上门怎么办？放心吧。六月红用一副看着傻子的表情看着大红，无语道：“你以为我刚刚站在坑边是为了干嘛？为了看一个啥东西都没有的土坑吗？我站在那里，只是想让外界亲眼看到我已经来了。现在还敢来的，全球应该也没几个了。而那几个人可没脸皮对一个新人出手，所以你暂时应该是安全的。你不是会预知吗？”唐征疑惑他为什么不预知一下。六月红笑着缓步走到门边。背对着一人一鸟笑道：“就是因为是预知，所以发动条件苛刻，现在还发动不了啊！再说，他回过头，用一副我们认识吗的表情盯着他们。我不走的话，难道还要留在这里陪你们一起共患难吗？我现在的生命和体力，可根本支撑不了我和强者对战哦。”话落，他摆了摆手，在唐征和大红的目光中，抬步走出门，重新撑开那把放在阴影处的遮阳伞，举着它，缓缓消失在外头那阳光下的花园中，直到彻底看不见他的身影。大红才插起双翼，大胆哼道：“哼，就是纸老虎嘛，虚张声势而已。所以嘛，凡事终究还是要靠自己。”唐征对六月红的离去并不感到多少意外，毕竟双方真的不熟。他打开论坛，在上头搜索往届新人大赛的精彩集锦，并观看起来。新人大赛是可以新人拉开差距的重要活动，每个玩家一生只能参加一次，因此他必须要尽可能做好准备。下午晚些时候，唐征发现。魏天寻和燕啸天两人搬进了他旁边的那栋宅院里。后来从两人口中得知，他们才是联盟派来保护他的人员。前者是69级森林法师，擅长控制和治疗；后者则是75级魔刀使，擅长单体猛攻。他们就住在隔壁，这边一有动静，两人立马便能赶来支援。晚上九点多，在魏天寻的告知下，唐征首次登录了手机上的神下玩家联盟。神盟 App 里，联盟已经为他注册好了账号，昵称唐征。白金会员，联盟积分两万五千。在这个神盟 App 里，他可以查看最新的联盟消息，联系联盟里家的好友，也可以用积分兑换联盟宝库里的各种物品。只要在手机上完成兑换了，那么稍后便会有联盟飞鸟将兑换物送上门，非常方便。联盟宝库里按物品的品级和类型做了详细的区分。唐征首先在 B 级区里用两千积分兑换了 B 级装备，敏捷护腕。咦，你为什么要换一件 B 级装备？一旁全程围观的大红忍不住问道：“他双翅夹着一根冰棍，正站在草地上，一小口一小口地缩着。我有流风挂坠，可以和敏捷护腕合成 A 级装备清风宝链，而清风宝链又可以和另外两件 A 级装备合成 S 级装备风之披风。”唐征坐在院子里的草坪上，面前的手机界面上是联盟那琳琅满目的宝库列表，而我还可以从联盟宝库里自选一件 S 级物品。我若选择 S 级装备风之护手，那么你想要合成 SS 级装备风王？大红上下看了看唐征，一副孺子可教的模样，点头赞同道：“不错不错，思路很好，联盟宝库就是这么用的。但很可惜，合成蜂王还需要第三件 S 级稀有装备风之战靴。你要从哪获得这靴子呢？宝库里虽然宝贝众多，却也不可能什么都有。像是风之战靴，这样可以合成 SS 级的稀有装备，就算是有人侥幸从 BOSS 身上打出来了，那也只会自己留着，或是放到拍卖所里，几乎没有出现在联盟宝库里的可能。”唐征双手撑着草地，抬头仰望满天星空，俊逸的脸庞上自信一笑：“有办法的。”啥办法？大红歪着鸟头，面露不解：“这东西又不是你随便打打 BOSS 就能掉出来的
，就算是高关卡的 BOSS。话音未落，一阵猛烈的狂风忽地从天吹来，大红猛然合上了鸟嘴，回头一瞧，嚯，天上正站着一个人。夜空太暗，他看不清那个人的面貌，只隐约看见他将双手插在背后，十足一副高手风范。滴滴滴滴，滴袭嘛！大红一惊，迅速翻身一变，变成了近三米高的战斗形态。熊熊的烈火重新在他那巨大的双翼上燃起。闪亮的金玉在焰光下璀璨夺目，朱红的火焰羽冠如花瓣绽放般绽开，燃起狂暴的焰火。他那赤橘色的双瞳比先前还要明亮，恢宏磅礴的气势仿若蓄势待发的凶猛战鸟。唐征等级升到23后，他在现实中的等级也跟随来到了23体型更大，实力也比以前更强。然而，面对大红的战意凝视，天空中的男人则依然保持那副平静的模样，甚至于他口中还淡淡的称赞道。好一只漂亮的朱雀！唰，一道浑身缠着黑色电光的身影，忽地从隔壁院子里掠来，直朝天空中的男人扑去。然而，后者只是轻挥了挥手中武器，便将那道电光身影击飞出去。砰！那身影狠狠地摔在了外头。听声音就感觉摔得不轻。有敌人来了吗？魏天寻也在这时闪了过来，见空中有人，他立马抬起手中的法杖，喝道：“萤火森灯！”霎时间。夜空中凭空现出一只只渺小的萤火虫，并在他的指示下，萤火虫们扑扇着小翅膀，飞速聚集到一块，渐渐形成了夜空中明亮的绿色光团。在那绿色强光的照耀下，天空上的男人显露了样貌。怎么是你？看到他，魏天寻显然大感意外。散人剑仙风清浩，第五十章换到风之战靴。S， 风清浩，一百三十级传说职业剑仙拥有者，全球强者排行榜上。常年位列第十的强大存在，《元神下玩家联盟》四大总部之一，魔海总部的部长。后因其夫人死亡而辞了职位，举家搬到浮空岛天空神树上，成为一个散人玩家。久而久之，便有了散人剑仙的称呼。他久未在世人面前露面，但联盟里总流传着他的传说。曾一剑灭杀数万怪物，护住一村居民；也曾在大江泄洪之际，一剑斩断江河，另一河之水阻断三小时之久；曾在阵营大战时，接连释放百道，剑气清空战场。也曾以绝技剑断星河，斩杀百级领主。而此刻，看着那站立虚空、穿着一袭青衫、黑发浓郁却两鬓斑白的孤傲身影，魏天寻有些懵了。别说他和燕啸天了，就算把云海总部的所有守护者都换来，也不是面前这位的对手。但是，他真的是来袭击唐征的吗？看着不像啊。他将目光投向唐征，后者此时已经站了起来，并不紧不慢地抬手朝着对方打招呼：“哟，风大侠，民间都这么叫他。”唐征索性也这么叫。风清浩环视了四周一眼，随即朝他淡淡开口道：“看到你给我发的消息，我本来是不想来的，但我儿子一直夸你，并让我给你机会。”他一步一步缓缓从空中走下，来到唐征面前，直视着面前的少年。他平静道：“年轻人，你说你有救我夫人的办法是什么？这些年来，他早就走南闯北，寻过各种宝物道具，然而全都救不了他那已经在怪物巢中战死的爱人。”因此，在今天收到唐征发来的消息时，他并不相信，只以为对方是因为遭到了强者袭杀，而想找借口让他过去镇镇场子，威慑萧萧。本不想理会，奈何他对夫人的爱实在太深沉，一丝一毫的可能都不愿放弃，这才愿意过来。至于儿子的建议，只是子虚乌有的借口罢了。唐征没有回答，而是重点看向他的鞋子，很普通的一双浅蓝色人字拖。卧槽，剑仙穿人字拖？唐征想笑。但又觉得这不太礼貌，便将它憋在脸上，问道：“在那之前，嗯，我想问问，人字拖不符合高人风范啊？”喂，他抬起左手控制脸部肌肉，挤出一个笑容，道：“你有风之战靴吗？”风之战靴，在神挑里拼搏了二十年的风清浩，一瞬间就明白了唐征的意图。只是明白意图后，他心中不仅没有负面的情绪，反而还久违的忐忑紧张起来。难不成他有把握？我若说没有呢？他试探性的问道。那你今天就是白来一趟，那我若是有呢？那您的夫人就能见到今晚的月亮。月亮，风清浩抬头望了望夜色，只见那明亮的弯月如夜空的公主一般，被闪亮的群星簇拥在中心，美丽极了。他就喜欢赏月，一声叹息，随着清凉的晚风送到远方。风清浩收回心神，将目光重新投在面前的少年脸上，随后他二话不说，右手在两人之间一翻，手心上俱现出了一双被忧虑之风缠绕的浅绿靴子。风之战靴，魏天寻瞪眼惊呼。唐征见状，眼神火热的同时，也摊开右手，手心上浮现出了一颗燃烧着熊熊烈火的银绿光球。这是
，风清浩立即对他发动高等探查，生命火种特殊，将其置于死者口中，可令死者复苏。死者复苏，看到有这样的效果，风清浩瞬间瞪的眼球都直了，他欣喜若狂的将手中的靴子丢到了唐筝的怀里，旋即一把抢过生命火种，将他小心翼翼的揽在怀中。啊，这就是生命的温度吗？他的身体忍不住的颤抖起来。风清浩低下头。随后突然暴掠，而起冲向夜空，带着火种瞬间消失在众人的视线中。众人一愣，旋即大红贪斥道：“哇，这么急的吗？为了救爱人，可以理解。”魏天寻点点头，一滴液体悄悄从空中滴了下来，溅在了鲜绿的小草上，像是露珠一样躺在了上面，安安静静，在月光下反射渺茫的光辉。唐筝盯着他瞧了片刻，随后收回目光，将怀里的风之战靴 S 收入背包。下午那隐藏公式的奖励十发下来的时候，他就开始在思索到底要从联盟宝库里选哪件 S 级物品获取。联想到自己身上已有的流风挂坠和两万联盟积分，他最终才想到了这个可行的方案。世所皆知的风之战靴，有一双就是在剑仙这里。风清浩并没有将它拿去合成更高级的风王，因为他更需要风之战靴提供的飞行和制空能力，而不是风王给他带来的那点战力提升。对于他们顶尖强者来说，并不是所有东西都是越高级才越好。如果低级物品反而具备他们想要的效果，那他们也会抛弃高级，选择低级。刚刚那是特殊道具吗？魏天寻摸着自己的下巴，面露好奇的凝视着唐筝。他从来没听说过有可以令死者复苏的道具。如果真有的话，为什么神跳二十年来从没出现过？又为什么会在唐筝这个新人身上出现？是啊，我也很奇怪。大红飞回到唐筝的肩膀上坐下，鸟脸上有些怀疑鸟声。难道是神挑版本更新了，更新出以前没有的复活道具？话说你咋得到的？跟他们说是意外得到的道具，那以后不是每次都得这么说？这不可能，这样两三次后就会被拆穿。况且这是一个能好好利用的资源，藏着掖着不是平白糟蹋了它？技能，故此他只说道：“这是我职业技能造出来的，只是创造条件苛刻了点。创造条件苛刻的话，已经被魏天寻和大红抛在了脑后。”听唐筝说这句话。他们惊讶地张大了嘴巴，脑海中只剩下一个念头：造，这是他自己造出来的。第51章：蜂王合成。你说，魏天寻吞了吞口水，难以置信道：“这是你自己造出来的？”是啊。唐筝走到他的面前，抬手将他的下巴合上，摇头轻笑了笑：“不就是复活能力吗？有必要这么大惊小怪？神挑众不也有其他复活能力？但他们那药不只是复活躯壳。”要不就是临时的回光返照，和你这真正的复活完全是两码事啊！魏天寻好歹也是十年的老玩家了，很快便冷静下来，理智分析道：“你那火种能让人真正复活，要是外界知道了，肯定会疯狂起来的。各阵营都会想求你的火种去救已故的强者，救那些早亡的天才司。”说到这里，魏天寻皱着眉头，重重叹了口气，抬手拍了拍唐筝的肩膀，沉声道：“不过你放心吧，我一定会守口如瓶，把这秘密永远藏在心底。”话音刚落，众人便见一道身影从外头翻墙跳了进来。仔细一看，是方才被击落的魔刀史燕啸天。啊，好疼！白脸粗眉汉子燕啸天一手握着魔刀灭魂，一手捏着自己那发酸的脖颈，眼神迷茫的扫视四周。刚刚发生了什么？那个敌人是谁？被打落在地的他扭到了脖子，现在好不容易才爬起来。见状，魏天寻摇头笑了笑，抬步朝他走去。刚刚那不是敌人，是我们误会了。走，我们回去。啊啊啊！哦，被揽着往回走，燕啸天还不忘回头朝唐筝告别。那我们就先回去了呀，记得有危险就叫我们。好，挥手送离了两人。唐筝重新坐下，并在联盟 APP 里依次下单了合成、风之披风的各种材料，同时注意到 APP 里还有贡献物品一栏，他便把之前在新手场里击杀 BOSS 所得到的 A 级装备兔王宝甲给提交了上去。该物品为 A 级装备，贡献后可获得 4,000 联盟积分，是否确定？你不要这宝甲了！一旁全程围观他操作的大红歪着脖子，面露疑惑。A 级装备，不错的呀，你就这么不要了？还好吧。唐筝点击确定的同时，轻笑道：“这宝甲又不是什么稀有物品，联盟宝库里也有不少。我把它卖给联盟，主要是我不需要它。每个玩家只能装配三件装备，我已经有比他更好的三件了。”大红不太明白唐筝有哪三件更好的，不过他也懒得多问，一边在心中感叹着身边新主人的逆天。一边继续捧起冰棍，滋溜滋溜的吸着。很快，天青色羽毛一展约莫两米，双眼锐利
，如鹰虫的行军鸟飞，掠进了院子，在唐征面前落下。这是玩家们口中俗称的联盟飞鸟，主要用来送快递的。因为是召唤兽，所以听得懂人话，还比较有智慧。它的鸟腿上系着几个画有联盟标准虎纹图案的快递盒子，大红健壮，张开鸟嘴，呼。赤橙火焰从他口中喷出，精准的烧断了所有绳子。唐征斜瞥了他一眼，却见后者摸着后脑勺陪笑道：“抱歉，抱歉，习惯了。”没多说，他从背包中取出印有可爱兔子图文的灰白战甲，将它丢到了行军鸟的面前。行军鸟粗略扫了一眼，随后张开鸟嘴，一口将这战甲吞了。他们的腹部有一片小空间，可以容纳不少东西，但因为吐出来时难免会沾些口水，所以联盟给玩家寄快递时都不会采用这种方法。至于玩家，给联盟卖物品，那就不用这么讲究了。任务完成，行军鸟一秒都不多待，振起双翼盘旋上天，随后咻的一声朝着远空暴冲而去，顷刻间便彻底消失在夜色之中。唐征将这快递一件件拆开，一件件收入背包。片刻后，恭喜你成功合成 SS 级装备，蜂王。好了，一番操作结束后，唐征看了眼剩余的联盟积分，一万六千四百，买一件 B 级两件 A 级原价一万八千。白金会员打七折后，只需一万两千六百。花费这些后，再加上卖出兔王宝甲得到的四千，便还剩下这些。再看他背包里的装备：森林神的头冠 SS， 森林神的手环 SS， 蜂王 SS， 荣耀大金杖 S 加天行宝剑，干净豪华。用处较低的其他装备已经消失在他的现实背包里，里头仅剩下寥寥五件极为实用的优秀装备。所有奖励已经处理完毕，明天也没有挑战，他的收获。将暂告一段落。三件双 S 上身，明天第一天赛程，我看谁能挡我。抬头望着满天繁星，唐僧高高掀起了嘴角。浮空岛是随机出现在现世各处的空中岛屿，和秘境一样，伴随着岛屿的出现，上头都会现出大量的怪物和秘宝。但和秘境不同的是，浮空岛上的怪物击杀之后便是永久死了，并不会再度刷新。因此，那些空荡荡的浮空岛便被人们利用起来，或是建房，或是造游乐景点。而有些特殊的浮空岛，因为上头载有奇特的花草树木，而对来访的人员施加了严格的限制。比如世人皆知的天空神树，因这岛上有一棵能提供浓郁生命力的参天大树，而被世人以这树命名。这岛，此刻群星环绕的明亮半月下，一道人影如流星般从夜空中划过，也如流星般直直坠落在了岛上的密林里。砰！撞击声惊起林间大片飞鸟。哇呀！月光照在土坑里。那个男人的脸庞上，赫然正是方才离开的风清浩。他摸着自己摔得有些疼的屁股，略显焦涩的脸上闪过一抹苦笑。使用卷轴进行一次性飞行，果然是个糟糕的主意。转头望着远方青色光芒塔的方向，想着那躺在碧泉宫里的爱人和背包中那好似永远也烧不灭的火种，他迈起双腿疾步奔去。不一会儿，碧泉宫门前，一路风驰电掣赶来的风清浩见远方的麻衣大妈正给宫门关门，忙道：“等等，第五十二章。”秀儿复活，新人大赛开始。嗯，素色麻衣大妈回过头，见风清浩急急赶来，疑惑道：“怎么了？”风清浩没心思多说，只留下一句“看好门，别进来”之后，便火急火燎的冲了进去。嗯，大妈疑惑，却也没多想，足足等了约莫十分钟。当背后宫门打开，风清浩带着他的老婆张秀出现在他的面前时，这位大妈看得愣了双眼。他他活了？对，看起来约莫三十岁。还尚有姿色的张秀上前握住大妈的双手，感激道：“我都听青浩说了，这些年来都是您为我修建了碧泉宫，才让我保持住了这副躯体。我复活归来，您有一份功劳。神婆，请受我一拜。”张秀说着，神色恭敬地跪下来，对着眼前的麻衣大妈深深一拜。眼前之人正是全球辅助圣地圣心宫的初代神婆王晴，一直到现在都被无数玩家誉为全球第一辅助。王晴没有阻止，因为她还处于愣神之中。一个已死多年的人，居然活过来了，神挑里，真有这样的神力！看着面前这活生生的熟悉面孔，王晴赶紧拉住他的手，将自身的精神力探了进去。浓郁的生命气息充斥在他的体内，血液神经都在欢快地活动着，仿佛体内刚刚才开了一场盛大的宴会。健康，无比的健康！眼前的张秀，他真的活了。意识到发生在眼前的现实后，浓浓的忐忑随之溢上心头。他赶忙拉住风清浩的手。急问：“什么方法？你到底用了什么方法才救活他的？”那充满焦急的双眼中，期待的情绪都快要溢了出来。然而，面对这半恩人的追问，风清浩只能神色不忍的咬牙给出两个字：“抱歉。”什么
，是我不能告诉你。在秀儿复活的时候，我们夫妻俩就决定好了，绝不能因为我们而让对方陷入险境。对方是个人，你这意思，难道他还有那样救人的手段？张秀儿瞪了风清浩一眼，后者立即闭上了嘴巴。王琴也渐渐想明白了，如果对方真还有那样的手段，那风清浩不愿透露也能理解，但他可不会就这么放弃。行吧，你不说，我也不强求你。说到这里。王琴也慢慢冷静了下来，但你最近甚至今晚的行踪，我想得到还是很容易的。别忘了，六月红和我是闺蜜，你不说，我自己也能寻到。话落，他也不在两人身上浪费时间，转身忽来一头白鹤，骑着它飞离了此地。望着夜空中那远去的背影，夫妻俩相对一视，各自稍叹口气。哎，程二，早知道对方真有手段，我就该隐匿行踪，悄悄过去的。风清浩有些后悔，神婆心善，被他寻到了，倒没什么。就怕六月红那个老狐狸把这消息当做情报卖给别人。张秀面露担忧，无声的月光洒落岛上，望着星空的两人陷入沉默。半晌之后，张秀又忽地说道：“对了，虽然那火种是你用风之战靴换来的，但他救了我，我自己也想送他一份礼物。行，不过现在已经挺晚了，明天再去吧。”好，六月三号五十二点，在六七全体玩家期待的目光中，每个新玩家都会面临的第一个活动——新人大赛，终于正式开幕。六七公告，首个活动新人大赛已开启。活动规则：活动开始后，每分钟都将在赛场内开启一场新的万人对战场，持续两天或在无人加入。每个万人对战场中最后生存下来的唯一一人进入第三天的决赛。决赛采取首类制度，有编号一、编号二等与进入决赛人数相应数量的擂台。最后守住编号一擂台的，为本次新人大赛第一名；守住编号二为第二名。以此类推。活动奖励略。提示：新人大赛赛场已限时开放。提示：万人对战场第一场已开放报名，是否报名？报名后将在下一分钟到来时进入对战场。万人对战场啊！看着这浮现面前的提示，唐筝的内心忍不住的加快跳动起来。在挑战内，因为时间有限，大家几乎忙着升级搞装备，根本没空和其他人切磋。但现在玩家们的第一个对抗活动给了出来，一想到马上就能和万千玩家在同一战场上激斗，他就难免兴奋。念及至此，他果断应道：“报名，报名成功！距离第一场开场还有48秒，请做好准备。” 48秒，四。唐筝有些紧张的看了看时间，然后跑去上了趟厕所。回来时，时间只剩18秒。从外头晒太阳回来的大红正悠闲的坐在桌角，见他回来，立马打招呼道：“新人大赛开了，我们要不点个午餐，然后一起坐下来，一边吃一边慢慢看这届新人的表现。”他的提议挺让人动心的。如果不是唐筝已经报名了，必然会同意。我也是这届新人，而且我已经报名了。他笑道：“我去。”大红被他的话吓了一跳：“你报名了？速度这么快？你可真勇啊！这第一场……呃……”想到面前这少年最近的逆天表现，大红要说出的话又硬生生止住了。第一场向来都是竞争最大的，往来每届第一场都是神仙打架。他的声音不知为何弱小了很多，确实也是一个神仙。而且还是其中很有实力和希望的。话说回来，大红用翅膀的尖端摸着下巴，抬头打量着唐筝，鸟眸中浮现好奇。我突然想起来，我对你的真实战力一点也不清楚。哎，有什么样的属性，什么样的技能？你要不给我露个底？知己知彼，百战百胜啊！最起码，你得让我知道你是战士还是法师，战力大概怎样吧。马上就要跟唐筝进入万人对战场，大红感觉自己比他还紧张。第53章：爆破、冲击、蜂王。我是战士，面对大红的询问，唐筝笑着回答道：“等级二十三，属性的话一个个说太麻烦了，我直接呈现给你看。”说着，他单独将属性的一栏亮了出来。属性：生命 98700，98700 原 4,700 提升20倍，即原先21倍；体力 4700，4700 力量 665， 精神 870， 防御463。三件 SS 级装备已经装备上，并都进行了隐匿。啊！看着那一行属性。大红两眼懵逼，他擦了擦双眼，目光再次从生命开始，一个一个看到了结尾。生命九万八，力量六百多，精神八百多，这是二十三级的属性。他那朱红色的鸟头上仿佛浮现了无数问号，这些问号和他那充满智慧的双眼极为贴切。然而，未等大红问个明白，一分钟的倒计时终于结束，一道要白色的传送光柱从虚空而降，笼罩了唐筝，将他带离此地的同时，六七公告也赫然显现。六七公告，万人对战场第一场正式开启。一瞬之后，
。当唐筝再次睁开双眼，映入眼中的是漫无边际的巨大决斗场和周围密密麻麻的玩家。赤色的天空中，一轮大日高悬正中，明亮的自然光不仅洒在灰白色石质决斗场上，也映在场上所有玩家的身上，影子分外明显。提示：你已进入对战场。提示：最后成功存活下来的唯一一个玩家将晋级决赛。请好好加油吧！两道提示在所有玩家面前依次浮现一秒，便消失不见。但哪怕没看清楚，玩家们也早就知道该做什么了。第一场，哈哈，这可是第一场对战赛，在这里拿到的决赛名额才是最有分量的。唐筝将朱雀大红再次换出来的同时，周边玩家大呼小叫的声音也分传入耳。我是七级火焰法师，谁想和我暂时结盟？等级挺高嘛，但大家都是进来前就找好盟友了，谁像你一样进来后再找？切，那是你！卧槽，朱雀，唐筝，大红那三米高的朱雀真身一出现，立马吸引了方圆两三百米内大部分玩家的目光。众所周知，这一届契约朱雀作为宠兽的，仅有神下的唐筝一人，因此见到朱雀，无异于直见唐筝。对于敢进入第一场决斗场的这些玩家而言，兴奋远远大于敬畏。哈哈，唐筝在这里，我就先不客气的取下他的手杀了。一白衬衫、金发西方玩家哈哈笑着，身形如猎豹般猛冲而出，眨眼间掠过15米的距离，将手中匕首直直刺向唐筝的左眼。好慢，力量高达665的唐筝，因为体能的强化，反应力自然也是跟了上来。匕首锋利的刀芒和对方脸上的狰狞狂笑，此刻都被他看得真真切切。这就是力量带来的直观差距吗？他稍稍往侧边一闪，同时用力一拳，以远超对方的速度轰击在对方的脸颊上，高速度。高反应让他完成了后发先至，轰！如同被炮弹轰击一般，眼前的金发男子瞬间被这股强大的力道轰成了渣，在瞬息之间化成光点，消失在他的眼前。然而，恐怖的力量并没有凭空消失，而是在咒风的帮助下，顺着拳头挥出的方向继续蔓延，挤压空气形成半透明拳风，继续横冲了六七十米。沿途玩家根本躲闪不及，在一声声啊啊啊之中尽数倒地，并在瞬息之后全部化作光点消散。而这一切，都只在短短两秒之间。上一刻还瞧见金发男子刺向唐筝，下一刻却有数十人被唐筝击杀。如此大的变化，令周边玩家心惊胆战的同时，也引爆了外界观众的讨论。天哪，是蜂王！只有蜂王才能在出拳的时候夹带这么恐怖的拳风。没想到唐筝真的敢参加第一场对战啊！他以为这里是挑战吗？只拿了两次 MVP 的他，怎么敢和那群强二代在现实竞争呢？那可是 S S 级的蜂王啊！有这样的装备，确实有资格竞争第一场决赛名额了。那群强二代有啥了不起的？人唐筝还有神宠朱雀呢。只要唐筝等级高一点，那凭着朱雀也能嘎嘎乱杀，好吧？我现在就想看诺伦和唐筝谁更厉害。场内无视了周边那一个个正加速远离他的玩家，唐筝收回了拳头，颇感满意的点头道：“这蜂王的实战表现确实不错。”蜂王 S S 类型披风。属性力量加200效果可令拳脚攻击附带冲击或爆破效果。冲击顺着攻击的方向将力量转化成风的形态冲击而出，对沿途敌人造成 100% 力量的伤害。爆破命中目标时以接触点为中心产生爆炸，对周边一定范围内的敌人造成 100% 力量的伤害，目标额外受到一倍伤害。这是一件披风装备，只是唐征贤穿着麻烦便将它隐匿了过去。为了方便行动和生活。玩家可以对装备进行隐藏特效和隐匿两种操作。隐藏特效是将装备的发光、燃火等特效隐藏；隐匿装备则是将装备的实体都给隐匿掉，让人享受装备加成的同时，又完全感觉不到装备的存在。玩家们都爱隐匿装备，因为这样既能方便生活，也难以让敌人摸清自身的具体战力。啧啧啧！才从唐筝那恐怖的属性面板中逐渐回神过来的大红咂巴着鸟嘴，一边扫视着四周那飞速逃离此地的玩家。一边感慨道：“你真是个变态！我看你也不用参加这场比赛了，直接把属性报上去，让神挑给你颁奖得了。就冲你那生命，神挑高低都得自我怀疑个两三秒。”无语的瞥了大红一眼，唐筝摇摇头，随后右脚轻轻往地面一跺，如在平静的湖面被投下重重的石子一般，一圈圈碧绿的波纹以他身体为中心，向着四面八方飞速扩散。转瞬之间，第一圈波纹便已扩散至距离唐筝 2,300 米远的地方。并像是触碰到了无形的湖壁一般被反弹回来，反弹回来的波纹和扩散出的波纹持续相交，使得以它为中心，方圆 2,300 米的范围内变得如同大风中波涛汹涌的汪洋碧海。第54章，我们到底在和什么样的对手竞争？
。与此同时，正西方向约莫三公里之外，上穿洁白硬缨短袖，下搭灰色宽脚裤，有着一头如狮子般金色碎发的诺伦，正将双手插在兜里，面色漫不经心的扫过面前这几十个对自己虎视眈眈的玩家。他只有一个人，我们一起上。对对对，双拳难敌四手。今天或许就是将这西方群星之手拉下神坛的日子。玩家们说着，就要上前攻来。见状，诺伦什么话都没说，只是淡淡的唤道：“斗天使。”话音未落，天空中骤然现出耀眼的金芒，这些金芒汇聚成了一柄巨大的剑，迅猛下坠，并精准的轰击在面前的人群之中。轰！金光炸裂，轰声震天，狂暴的气浪席卷八方，将周遭多数玩家冲倒。嚯呀，好恐怖的威力！那是诺伦的神宠斗天使，看这威力，等级应该不低，还是远离这里比较好。等一下，跑南跑北都行，但是不能跑东。唐僧好像在那边。哦，对对对，东边也不能去。发现诺伦就在附近，不少玩家讨论着，就各自奔向了南边或北边。虽然万人对战场每场只有一个人能晋级，但在对战场内击杀更多的人，那最后的评分和排名也会更高。谁也不想啥事都没做就被杀出去，那样的话奖励必然是最差一级。诺伦也听到了周边玩家的讨论，他转身看向东方，却见那里突然现出了巨大的碧绿波纹。那些波纹在离地约莫一米的空中荡漾交错，仿佛将那里变成了一片无形水域。嘶，好大的范围！唐僧吗？说到这个名字的时候，诺伦从口袋里抽出双手，那张波澜不惊的俊秀面容上也浮现出了愈来愈浓的笑容。击败那些喽啰有什么意思？击败强者才有趣。他神色喜悦地盯着那巨大的碧波，旋即带着身后的斗天使迈开双腿。朝那无形水域狂奔去，很快，他便感知了碧波区域的边缘。在这里，他瞧见里头无数玩家都正拼了命的往外逃。啊！快逃！这一定是唐僧那隐藏传说的技能。范维泰这个人还没说完，身体便骤然崩溃，化作大片光点原地消散。啊！太可怕了！我他妈就剩两点生命了，差点挂了。有惊险逃出来的人，就在边缘两三米外原地坐着大口喘息，脸上满满的后怕。范围太他妈大了，中心区域的都没逃出来，全死了。有使用技能侥幸传送出来的，脸上尽是尚未褪去的恐惧。太恐怖了，我们到底在跟什么样的对手战斗啊？也有人望着那庞大的攻击范围而呆滞原地。半径 2,300 米的碧波区域外，无数玩家神情惊愕的愣在原地。碧波发出的绿色幽光将他们的脸庞映得绿青青一片，仿佛将他们照成了青铜雕塑。大家不是没见过这么大的攻击范围，那些百来十级强者。他们随手搞出这么大范围的攻击，他们一点也不奇怪。但这可是新人大赛，大家都只是才经历过两次挑战的新人，一个群攻技能范围十几米就差不多得了。两千多米 ，Excuse me！ 就当众人如是猛虎的望着那碧波区域时，人群中诺伦轻哼一声：“真的是每次都要搞些出人意料的东西。”但今年这期可不是只有你才有传说职业。身为西方阵营群星之首，身为双战皇的儿子。他理所应当地得到了由西方议会给予的传说职业，传说职业，天国战神。虽然不是隐藏传说职业，更不是具备唯一性的传说职业，但他也有着远超大师职业的强度。值得一提的是，职业按级别分为基础职业、中级职业、高级职业、大师职业和传说职业。其中，拥有大师职业者便常被世人称为大师玩家；拥有传说职业者，同样也常被世人称为传说玩家。斗天使，把神圣玉打开。身后那一身雪白光盔，背生巨大雪白羽翼，手中握着黄金大剑的天使闻言，轻点了下脑袋，旋即双手合握大剑，剑尖朝天。嗡！一层金黄色的光晕从天使大剑之上缓慢的扩散开来，最终将天使和诺伦笼罩，像是给这一人一宠套上了一层光晕外衣。神圣玉七星，给自己和最多一个友方单位施加一层神圣玉，使目标在接下来30秒内免受 50% 的伤害。冷却一分钟，耗体80紧接着。诺伦从背包中取出一柄金闪闪的长剑，并发动道具“大天使之翼”。霎时间，背后赫然现出一对斗天使如出一辙的羽翼大翅膀。所有工作准备就绪，诺伦不想再浪费时间。走！轻喝一声后，在众人惊诧的目光下，他振起双翼，和斗天使一齐飞掠进了碧波领域。另一边，感知到领域内已经没人了，唐僧立刻便将无上生命玉给关了。然而刚关没一会，对面便飞来两个带翅膀的家伙。他们在距他约莫五米的地方落了下来。一下来，那个金发男子便问道：“怎么我一进来，你那技能就停了？”唐僧认出了金发男子，直言道：“因为里面的竞争对手都淘汰了呗。”“不，我进来时还开着。”
，关闭有延迟而已。诺伦不说了，他注视着唐征，锐利的金色瞳孔之中，战意逐渐攀升。见状，唐征一瞬间就明白了他的来意，当下不禁露出自信的轻笑。来吧，话音落下的一刻，仿佛是裁判枪响，诺伦瞬间动了起来，身形骤然陷在唐征的身侧，手中大剑直朝他的脖颈砍来。斗天石也跟他的主人一样迅猛，身形不知何时已闪现到大红的上头，双手握着黄金大剑，正朝鸟头狠狠劈来。快！在这一刹那之间，主仆皆使用了快若瞬一般的能力，意图手机重创敌人。第五十五章，诺伦面板与巅峰观战间。哗！面对着朝着自己脖颈横砍而来的大剑，唐征眉头一皱，想要砍我脖子，来个下马威，那就别怪我不给你脸了。他瞬间移动至诺伦的侧面，高高抬起一脚。在后者那惊恐意外的双目中，狠狠踢中了对方的脑袋，爆破！他同时沉声一喝，轰！如空间被引爆般，恐怖汹涌的冲击波朝着四面八方喷涌而出，狂风轰击大地，震裂无数地砖，并掀飞了它们。滚滚烟尘漫起的刹那，一道人影“嗖”的一声，从爆炸中心被光速轰了出来，连续在决斗场上翻滚数十圈后，才堪堪停下。人影正是诺伦，在地面躺了约莫四五秒后，他才渐渐回神过来。眉头紧皱的摸着脖子，爬起身来。啊！嘶，脸上的疼痛让他倒吸着凉气，眉眼间忍不住闪掠痛苦之色。疼！诺伦深深的吸了一口气，随后重重的吐出，看着那不知站在自己旁边已经多久的唐征，他的脸色瞬间变得沉重无比。果然很强。废话！唐征耸了耸肩，眼含自信的笑道：“不然你怎么会来挑战我呢？”诺伦不想多说，他打开自己的面板，并重点看向生命。个人面板，诺伦。等级 ：L V 20 0 100属性：生命104412920体力225290力量504精神27防御419天赋：希望之种 S S 加。职业：天国战神。传说：技能：天国神光。L V 1 0天平审判。L V 1 0装备：生命宝盔。S 黄金圣剑。S S 大地装甲。S S 自己大概剩余多少生命？玩家当然清楚。但若想知道具体数值，那就不得不打开面板瞧瞧。一下子打我两百多的伤害，虽然蜂王的爆破能令伤害翻倍，但他身上笼罩的神圣玉能减免一半伤害，两者刚好互相抵消。因此，诺伦在心中粗略一算，发现对方的力量应该在六百多。不愧是我看中的强者。关闭面板后，诺伦凝视唐征，眼眸中再度升起战意。你表现出了很强大的力量，但我可没有那么不耐打。天国神光，一道金黄色的光束从天而降。将它笼罩其中。天国神光 L V 十对单个目标使用，若目标为有方单位，将为其恢复技能等级乘五百分号的生命；若目标为敌人，则对其造成一百加技能等级乘八百分号力量的伤害。冷却五秒，耗体二十，加六四五，代表生命的三位数银绿色数字在他头顶浮现，他的生命立刻回满。来吧，诺伦紧握大剑，颇有正义感的喊道：“你刚刚在我倒地时，也没趁机洗我。”现在就让你来先攻吧。说是这么说，但诺伦心中也有自己的思量。他力量高于我，我主动出击有点亏，应该像他方才做的那样，躲避敌人攻击的同时顺势反击，这样我胜算才会更大一些。他盯着眼前的唐征，就在眼睛眨闪之间，视野中忽然失去了对方的身影。这一瞬间，一股凶悍恐怖的气势忽地从身边传来。什么？诺伦面露惊恐的开始扭头，然而在那飞速袭来的拳头面前。他那扭头的动作却是如此的缓慢。二十秒前，在诺伦决定进入碧波区域的时候，外界观众们便兴奋了起来。无数人的口耳相传，让向来冷清的巅峰观战间也久违的迎来不少强者。西蒙十皇之一，一百三十九级万战斗神，斗皇魔轰，一个满头银色波浪卷发的白皮壮汉，高约一米七五，灰色的紧身背心都被他那魁梧的肌肉给绷到，仿佛要裂开。西蒙十皇之一，一百三十九级无心魔剑，剑皇格里曼。坐在魔轰身边，衣着火辣的妖娆女人，涂着紫色眼影，嚼着口香糖的她，看谁仿佛都是不屑一顾。巅峰观战间，这是仅有踏上巅峰之路的顶尖强者才有资格进入的观战间，全球有这个资格的，目前为止还不超过五十人。这些人，毫无疑问都是站在各大阵营金字塔顶端的巅峰强者。刷，观战间内又一道身影显现，众人转头扫去，原是散人剑仙风清浩。咦，连着散人剑仙也来了。见他出现，北方联合和南方百盟阵营的强者有些意外。他这些年不是越来越不在意新人了吗？
，可能是因为他儿子也是这一期的吧。格里曼起身，在众人那看热闹的目光下，来到风清浩面前。风大剑仙，你真的不愿意和我一较高下吗？他面带埋怨的绕着风清浩转圈，哀怨道：“虽然我们从来没比过，但世人总觉得你会比我强，为什么呢？就因为你是男的吗？你看排名也是，你常年排第十，我却偏偏只比你第一名。第十一名怎么说都没有第十名好听啊。”你为什么要对我一个小女子这么残忍呢？风清浩懒得理会他，只是轻哼道：“离我远点。”格里曼还想说点什么，可一旁空间中忽有炫光波动，又有人来了。他本不以为意，可看清来者时，他那原本散漫的神色瞬间认真起来。没想到你也来了，天下第五六月红，穿着浅红色印有美丽花蝶旗袍、肌肤腻白、面容绝美的六月红笑盈盈的出现在众人面前，水墨色的秀发。已被他用非常简朴的红色扎头绳束在了胸前，给人一种温和之感。六月红，他怎么也来了？对于六月红的出现，在场众人显然惊讶许多。没道理啊，他来干嘛？这些新人哪个和他有关系？这不就是一场普通的新人大赛吗？每个月都会有的啊，怎么以前没这么热闹呢？好家伙，连这万年老宅女都跑出来了，接下来再来什么人，我都不意外。卧槽，快看那边！当众人循着声音看向那。又从炫光之中现出的人影时，不管是哪个阵营的强者，脸上或多或少都流露出了敬畏之色。世界最强，五行天，第五十六章，三连爆破，三拳锤脸，干净洁白的短袖搭配麻黑色的短裤，白皙的皮肤配上俊逸的面孔，眼前这穿的普通却长得像个小白脸的男子，正是世人崇敬的世界最强玩家。五行天，他约莫一米九五高，一头黑色的碎发为他平添了数分年轻和帅气。虽没有夸张到离谱的肌肉，却有着令人羡慕的黄金比例身材。走在这巅峰观战间内，对于众人投来的目光，他视若无睹。没想到，居然连他都来了。有人小声议论道：“是啊，看来今年六月这一期，真的就是本年最强一期了。”快看，莫伦和唐筝开打了！不知是谁喊了一声，众人立刻将目光从五行天身上移走，火速转移到场中。然而，他们刚将目光转移过去，便瞧见一道身影“嗖”的一声被轰到了远方。是诺伦，诺伦进攻失败，被反踢走了。唐筝好快的反应力，众人惊讶间，斗皇魔轰和剑皇哥曼丽却皱起了眉。诺伦正是他们两人的儿子，用了大地装甲的地盾瞬移能力，还被人家反踢回来，真丢脸。魁梧壮汉魔轰插着腿坐在豪华座位上，一边品着烈酒，一边微寒怒气的点评道：“别生气，只是一时失利而已。”哥曼丽拍着他的胸口安抚他：“只是在神挑摸爬滚打了这么多年。”他们对于玩家的战力非常敏感，仅一个照面，他们心中便产生了不妙的预感。而此时，看到唐筝已经闪到了诺伦的边上，而后者还躺在地上没回过神来。观战间内的众强者更是神色各异。这要真在生死战场上，恐怕诺伦现在就已经死了。鲜少开口的风清浩发出了他的声音。闻言，不少人跟着赞同点头。是啊，一个爆破就猛成这样，连续爆破的话，不是空到死？对，怎么可能？戈曼利朝着众人反驳道：“你们难道不懂吗？不到最后一刻，谁都不能轻易的下结论。”众人寻思也有理，便闭上嘴巴继续观战。你刚刚在我倒地时也没趁机洗我，现在就让你先攻吧。听到诺伦说这一句话，众强者皆若有所思。然而，未待他们多想，却见唐筝飞闪至诺伦身旁，一拳直直轰在对方的耳侧。轰！狂暴的轰炸掀起大片的冲击波，诺伦的大剑和他的身体分离。两者都如炮弹般火速倒飞而出，霎时间掠过数十米。可唐筝的攻势还没完，诺伦还未落地，他的身影便又顺闪至他的身侧，抬起一脚将他踹上了高空。唰！下一瞬，唐筝又顺闪至更高的天空，抬起一拳对着他的腹部重重击下。嗖！轰！三连爆破之后，诺伦的身体被重重的砸在了地上，手中的武器早在第一次攻击时就掉了下来，如今的他像是昏死之人一般。呈大字形躺在地面上，唰！唐筝的身影再次出现，在巅峰观战间，一众强者以及外界观战间无数观众的注视下，他蹲在诺伦身边，然后拿起沙包大的拳头，一拳一拳的轰击在诺伦的脸上，轰，轰，轰！无数观众呆若木鸡，他们都被眼前这粗暴的一幕给惊到了。被誉为西方群星之首，在西方世界有无数粉丝的公众人物诺伦。居然在这么一种全球皆可观看的新人大赛里，被人按在地上这个样的打，我去，我还以为唐筝是点到为止的那种，怎么可能？这可是竞争残酷的对战赛，不是你死就是我亡。人唐筝前面礼貌了一次，已经是仁义致敬了
，还想让人家一直和你点到为止吗？哈哈，我就喜欢唐征这样子，既礼貌又不失霸道。粉了粉了，巅峰观战间内，砰！斗皇魔轰手中的玻璃杯被捏碎，杯内的烈酒洒了一地。见自己的儿子就在眼前被暴揍，他那仿佛要噬人的目光不禁投在暴揍儿子的那个少年脸上。那少年的脸越看越帅气，他心中的怒气也越看越浓。老轰啊！这个时候。一直沉默观战的五行天忽然对他笑道：“年轻人们的争斗都是这样，你揍我，我揍你的。当初你还没成长起来的时候，不也是这样吗？”魔轰冷着脸，没有理会他。其他强者暗暗窃笑的同时，六月红却突然扭头对五行天道：“话说，五盟主前几届新人大赛的第一都被其他阵营拿去了，要是这一届新人大赛唐征拿了第一，那必能提升阵营士气。怎么说，你们也得额外给他些奖励吧？”闻言。房间内不少强者都对他投来惊异的目光。传闻六月红昨天出现在了唐征家附近，甚至进了他家，那是真的。六月红真是唐征的保护伞，如果是的话，那对待唐征就要更谨慎一点了。而在众强者们转动眼珠、各怀心思之间，唯有风清浩心中窃喜。如果六月红真是唐征的保护伞，那倒是不用担心他出卖他的情报了。生命火种之事，短期内应该也不会出现什么问题。嗯，你说的有道理。回去后。我会和联盟长老们商议一下。五行天没有犹豫多久，便应了下来。他一向说到做到，回去后是真会召集长老商议的。六月红微微颔首，又道：“我建议可以让他沐浴经验神泉。”我们会考虑。五行天淡淡朝他瞥了一眼，没有多说。巅峰观战间有和其他观战间一样的沉浸模式，都可以让人仿若亲临现场一般观战。但除此之外，巅峰观战间还拥有另一种独特的功能——喊话。简单说是喊话。但详细说来，是将自己的评论发送到场内一个目标身上，令对方可以接收到自己的信息。每人有且仅能发送一条。无数玩家刚得知巅峰观战间的这个功能时，都深感遗憾。遗憾只有在 BOSS 房间或其他活动时才开放观战，否则若是各官场内挑战也能被观战的话，那他们挑战时或许就能得到场外强者上帝视角的指点了。也因为这个遗憾，玩家们普遍将它评价为鸡肋的功能。但现在，剑皇哥曼丽。觉得不鸡肋了，看着自己赐给诺伦的保命道具，最后一滴血被触发，他立刻将这功能开启，并对诺伦喊话道：“趁你现在临时免死，赶紧给我用惊天大爆炸，让所有人都给你陪葬。”第57章，拿到决赛资格。场中，凭着一次性道具，最后一滴血，诺伦才免于被唐征徒手锤死的命运。最后一滴血 ，A， 一次性消耗品。当受到致命伤害时，将强制保留一点生命，持续10秒。持续期间，生命不会减少与增加。一层仿佛由血液组成的球形光团将诺伦护在中心，锁住了他当前的生命。唐征认出了这件道具，当下便站起身来，停下了无谓的攻击。而此时，地上的诺伦也挣扎着在原地坐了起来。抱歉，听到母亲喊话的他抬起头，对着唐征露出了愧疚的神色。我的父母给了我装备和神宠，我的师傅传我剑术，赠我职业，我的联盟让我沐浴了神泉，他们都把希望寄托在我身上，我不能辜负他们。说着，他的手中突然现出一捆漆黑的卷轴，并在下一秒钟瞬间燃起。惊天大爆炸 S 一次性卷轴，以自身为中心引起巨大的爆炸，对方圆五公里内的所有目标造成两千点伤害。简简单单的效果，粗暴直接的伤害。在诺伦发动这张卷轴之后，凭空而现的巨大爆炸瞬间吞没了场上所有玩家。轰隆隆的爆炸声震动着外界观众的耳膜，也令大家对结果更加好奇。这次爆炸后。场上应该就剩诺伦了吧？不好说。要是有人临时用了减伤、免伤能力，那应该还有希望。没想到一场新人赛的晋级赛而已，就要耗掉一张 S 级卷轴，拿不到冠军的话就亏死了。哎，诺伦男神都被逼到这个绝境了，看来唐征男神还是厉害啊！很快，场中的焰光散去，令不少人欣喜和意外的是，作为此刻最有希望夺得本届新人第一的唐征，此刻居然还原封不动地站在原位，仿佛刚刚的爆炸。完全没有影响到他一样。卧槽！诺伦这一炸居然没炸死唐征，完了完了！没杀掉主要对手，那就是血亏啊！因为其他竞争者都被他这 S 级卷轴清掉了，胜负已经分出来了。接下来的战斗也正如无数观众议论的那般，当十秒钟的持续时间结束后，诺伦已无心再战，连同其他少数勉强活下来的玩家都被唐征用无上生命玉给杀掉了。万人对战场第一场胜者，唐征。恭喜你获得新人大赛决赛资格。从万人对战场回来后，唐征稍稍松了口气。可以，接下来就等后天的决赛的首擂战了。
。大厅内，他为自己倒了一杯温水，大口饮下。被人称为西方群星之首的诺伦，也就这样的实力，那其他所谓的星星也不可能强到哪去。对于后天的决赛，他已极有信心。门外的太阳底下，大红正躺在那里，大口的喘息。呼呼呼，真累鸟啊！唐僧走到门边，在阴影触盘腿坐下，笑道：“原来在你们宠兽中。”法师型也是很难和战士型近战的呀。方才在场内战斗时，他有抽空看过大红和那斗天使的战斗，几乎是一场追逐游戏。斗天使千方百计的想要近身攻击，大红则忙于闪躲和逃避，两宠一追一逃，战了半天，双方愣是都打出了零伤害的惊人战绩。当然，大红稍微恢复了过来，吐槽道：“要不是我有圣炎领域，能让我临时变得敏捷，否则还真不可能闪躲那么久。”那斗天使就像追踪导弹一样，就紧盯着我猛追。半点机会也不留给鸟，真的是以后都不想和他打了。<笑>就在唐僧大笑之间，一扇绯红色的漩涡光门忽地出现在院子中，并在他和大红的注视下走出了一个熟人。浅红色的花蝶旗袍将他的身形衬得婀娜多姿，肤色白腻的双手撑着一把浅红色的遮阳伞。六月红盈盈笑着，将雪白的长腿探出开山旗袍，一步一步朝他走来。我有好消息要带给你。迎着唐僧好奇的目光，他这么说着。在漩涡光门消失之际，他踏上五层台阶，然后自顾自地坐在了大门侧边的冰凉石栏上。炎热的夏风缓缓吹过，掀起他的水墨发丝，也吹起沉淀在他血肌玉肤之上的馨香。什么？因为你在刚才的对战中表现良好，联盟正考虑是否要给你额外的奖励。那这也还没定下来啊？基本是稳了。谁让诺伦在决斗场中还把他沐浴了神泉的事情说出来呢？六月红将右腿搭在左腿上，然后用右手撑着下巴。美目含笑，本来各联盟对沐浴经验、神权都有严格限制，新人想要沐浴，基本都要靠父辈蒙荫。诺伦因为他双战皇父母的贡献，让他获得了他们那边的沐浴资格。相比之下，明明你更突出，却没有得到沐浴资格，此刻已经在全球范围内引起不小的讨论了。不少人甚至开始质疑起了这个资格。经验神权，据唐僧所知，这是相对少见的特殊功能建筑。三十级以下的玩家在里头沐浴一次，便能提升整整十个等级。而若是三十级以上，则只能提升短短一级，因为每个玩家只能沐浴一次，且每次沐浴后，神泉将自动经历七天的换水期，因此沐浴名额异常珍贵。一年才52次机会，排队据说都排到了十年后。我能得到资格？唐僧面露诧异的摇了摇头，笑道：“无所谓，有就有，没有的话也不要紧。我可不是缺了这一个东西就活不下去的人。我可能是六月红目光悠悠，凤儿送来了暖热，让他有些想回去待着了。”想着家里的疏凉，他站起身，抬步走下台阶。绯红色的漩涡光圈再次出现，就在他抬腿即将踏进时，忽的又猛然说道：“对了，在回去前，还是免费送你一个消息吧。”他回过头来，对唐僧盈盈一笑：“昨天袭击你的李豹，后面被镇守时打伤，现在正躲在天牛山里疗伤呢。你如果想对付他的话，就趁现在哦。”第五十八章，这次对付你的是我，李豹。见六月红的身影已消失在眼前，唐僧摸着下巴。眼中蠢蠢欲动，受伤的百级玩家，或许我有点机会。自昨天李豹带着沙溢袭击自己的那一刻起，他便已经上了唐僧的敌人名单了。若是被联盟抓走也就罢了，此刻他居然就在深山老林里疗伤。唐僧怎么想也觉得自己该过去探望探望。一旁听到他话的大红也像是突然火起来一样，神色兴奋地嚷道：“走吧，走吧，我们过去看看。打不过没关系，至少凭你这夸张的血条和可以突破空间封锁的瞬移能力，跑是完全没问题的。”再说了，那旗袍爱好者既然会跟你说这个，那就不怕你去。大红面露自豪地叉着腰，感觉此刻的自己睿智到了极点，他还要靠着你救命呢，不可能让你死。旗袍爱好者，他十年前就天天穿旗袍，疯女人就这么叫他，我跟他学的。好吧，唐僧和大红正要启程，谁料刚走到门口，便见风清好携着一位颇有姿色的妇女并肩走来。天牛山位于云海市西北角。是西北这片群山之中相对不起眼的一座小山，终年渺无人迹。半山腰处繁茂的树林中，不知何时立起了一座约莫十平米的小木屋。木屋外正有一名眼角带疤、满头红发的蜡黄皮肤男子在那烤着山猪。三十米外，唐僧和大红的脑袋从一棵树后冒出，找到了，在那里。看起来好像没受什么伤啊。大红面露失望，一人一鸟将身影缩回树后，将目光投在面前的风清浩和李秀脸上。方才他们出门前，便遇见了前来送礼的这对夫妇。抱着以防万一的想法，唐僧将礼报的消息也告知了两人，两人遂决定一同前来。风清浩不说，全球第十的实力。
，不仅能轻松碾压李豹，就算中途出现什么意外，也多半能解决。单单就说张秀儿，他也有高达105的等级，一身战力也丝毫不逊色于李豹。你真的打算自己一个人过去吗？风清浩还是不放心的问道。嗯，本来还没什么信心呢。唐筝点点头，扭头看向张秀儿，笑道：“但是宁夫人送的技能可真的太适合我了，我有希望反杀他。”闻言，张秀儿略微不好意思的笑了笑。其实也没什么了，只是我觉得，既然你有火种这样的能力，那在生命这方面应该比较突出，所以我觉得那个技能或许在你手上能大放光彩。行吧，风清浩见唐筝神色坚定，便道：“你放心去吧，万一有危险，我会及时出手的。”谢谢，那拜托你们先帮我打开结界了。好。随后，这对夫妇挽着彼此的手，共同转了一圈，给唐筝撒了一把狗粮的同时，还射下了遍布方圆数公里的大阵。嗯。察觉到结界出现，不远处的李豹猛然张开了眼。嗖、so, ！也在这一瞬间，唐筝的身影暴掠而出，顺掠三十米，并挥出一拳，直朝他的面门轰来。什么？李豹还未看清来者是谁，便下意识将双手护在脸前。砰！恐怖的爆破震开，李豹感觉双手疼痛，面颊生疼的同时，却又感觉来者的力量并不算大，只是让他往后小退了两步。爆破掀起了大地的土尘。令他只能隐约看到土尘中一个标志的男人轮廓。哼，是谁在偷袭？他左手一甩，霎时间换来一阵猩红的血风，将土尘吹走。周遭视野顿时清澈，他也看清了对方的容貌。你，唐筝！李豹瞪大双眼，眼球中浮现出了层层的血丝。他并不感到惊喜，而是神色惊慌的左顾右盼。很快，他就瞧见了不远处树林中，从容将目光投向这边的风清浩夫妇。果然，李豹冷笑一声。沉着脸说道：“你们这种所谓的天才，联盟就不可能放你们一个人到处乱跑。所以现在是什么？剑心来抓我，顺便带你出来见见世面。”自打看见上空的星辰大界和不远处的风清浩夫妇，李豹便已自知逃跑无望。他反而冷静了下来：“不，你搞反了。”唐筝摇摇头：“这次对付你的是我，剑心只是来帮我压阵而已。”你，一个才完成两次挑战的新玩家，李豹被逗笑了。甚至还嘲讽似的重新坐回了木椅上，翘起二郎腿，挑衅笑道：“哈哈哈,哈，这是我今年听到的最大笑话了！一个新玩家居然敢挑战我一个百级玩家，难不成是你成长太顺了，从没经过社会的毒打？来吧，有勇气的话，你就上来吧。”说完这些话，李豹就看戏似的盯着他，他实在想不出来，一个新玩家凭什么能和他战斗？唐筝对他的反应并不感到意外，他低头看着自己的双手，闭眼轻念：“解放。”咔嚓，如同体内无形的枷锁被打开，他的心脏砰砰砰的加快了跳动，血液流速骤然提升，淡淡的白气从他皮肤体表各处冒了出来，仿佛将他置身于云中仙境。无形的气流在沿着他的周身飞快流动蔓延，吹起他的衣摆，掀起他的发梢。什么？见唐筝身上涌现的种种异象，李豹瞬间就辨认了出来：你居然使用克命技能绝命解放！你真不怕死？玩家除了可以通过职业获取一整套技能以外，也可以单独去学习某个技能，这种技能便被称为额外技能。而众所周知，玩家每升一级就能得到一个技能点，而就算是传说职业，也只有八个技能，学满也就只要八十个技能点而已。剩余的其他技能点便可以用在这些额外技能上。当然，由于玩家往往将技能点都用完，因此在15年前的一次更新中，神挑更新出了学习额外技能时，若玩家未满级，便可暂时获得一个技能点学习的功能，代价。只是下一次升级不会获得技能点而已。第59章，绝命解放，击杀李豹，怕死！唐筝心中暗暗冷笑。要是我生命低，每秒回血也低的话，我当然也不敢用这技能啊。但关键是这两者我都高啊。这一刻，他睁开眼，眼中金光暴涨的一瞬，浓烈的白色火焰在他身上忽地腾窜而起，熊熊的绽放燃烧起来。绝命解放 ，LV 一可开启解放，以每秒 10% 最大生命为代价，换取每秒。五加技能等级乘 0.5 五，百分号代价生命的临时力量提升。一次攻击或持续10秒后将退出解放状态。该技能每天仅可使用一次。以生命换取短暂力量的竞技神力，到底是刹那的英雄，还是穷途的绝唱？以生命为代价的技能，也就是玩家口中常称的克命技能。这种技能因为具备极大的代价，上限自然也是极高。就以唐筝当前 98,700 的生命为例，使用解放后。每秒消耗 9,870 的生命的同时，也会持续提升542点的力量。若是坚持10秒，力量提升将会达到惊人的 5,420 点。当然，
，这仅仅是因为他有夸张的生命和生命恢复而已。换做寻常百级肉盾玩家，使用这技能在不考虑会不会死的情况下了，顶了天也就临时提升一千出头的力量。而在这之前，他们甚至还得考虑用这么多血换一次攻击，到底合不合算？好好好，李豹显然也是知道这技能的厉害，他收起了吊儿郎当的坐姿，站起身并换上一副期待的神情。我倒要看看。你一个新人能发挥出多大的能耐？他将双手插于身前，口中自信笑喝：“血之壁垒。”霎时间，一圈网格状的半透明血色护臂将他环绕在里头。这是他的防御技能，可以提升 100% 的防御。防御552104。要是你能破我防的话，哪怕给我带来一丝丝伤害，我都可称你为最强新人。他双手环抱胸膛，面露轻快的笑意。五秒，六秒，我的认可，你到底能不能拿到呢？十秒，在这一刻，深燃白色烈火，如至云中仙境的唐筝，脚步一踏，轰的一声，身形爆掠而出，如同凝固世界中一闪而逝的白色流光。李豹的笑容被定格在了那一刻，被熊熊白色火焰缠绕的拳头，斜裹着仿佛来自异次元的风暴，直直的轰击在了那张自信的笑脸上。在无声之中，强烈的闪光要遍四面八方，轰然掀起的恐怖爆破碾碎了周边一切，直到半息之后。惊天轰声才伴随着巨大的冲击波扩散开来，席卷整座森林。轰隆隆，隆隆，遮天蔽日的土尘和破碎的树叶花草们混杂在一起，自高空缓缓下落，不时还能看见几头动物尸体坠落。四野的树木全向远离爆破的方向倾倒，大多数都裂成了两半，裂口处呈锯齿状，如巨鲨的牙齿。这里的惨状就像是埋在土里的巨蛋爆炸，又像是被当量惊人的热武器轰炸。离此地三公里外。一小座山头上，望着远方的尘烟，唐筝甩着自己略微发麻的手，略显疲惫地坐在了草地上。虽然没有副作用，但身体果然还是需要适应。突然获得那么庞大的力量，又突然消失，身体可不会当做什么都没发生。不适感还是有的。他撑着额头，闭目养神。旁边风清浩那浓浓的惊叹却随风递来，真是不可思议。看来我真的孤陋寡闻了。玩家本就代表着无限的可能，确实不应该用常识来看待。此刻的风清浩仿佛变成了一个普普通通的大叔，凝望着远方那被轰出了数百米巨大深坑的天牛山，他那向来古井无波的心中泛起高高的波澜。他不是没见过这么巨大的破坏，也不是没见过低级玩家反杀高级玩家，但才二十三级就能引起这么大破坏，并能成功反杀一百级的，他真的还是头一次见。唰，大红的巨大鸟影从远方飞来，张秀儿正站在他的身上，手中还揪着一个粗黄色的大麻袋，落地后。他将手中的粗麻袋丢在地上，眼睑一该道：“如你所感，真的死了。”麻袋里装的正是李豹。嗯，风清浩用鼻孔轻叹一气，旋即将目光投向重新站起身的唐筝，赞叹道：“你是目前我见过的所有新人中最逆天的一个。逆天新人的称号，神挑确实没给错。虽然李豹之前确实被张云镇手使打成了重伤，但……”唐筝抬手阻拦了他想要继续称赞的话，笑道：“其他话就不说了，我现在只想回去休息。”你们打算怎么处理？他指着麻袋，风清浩和张秀儿盯着麻袋，旋即前者轻松一笑：“我把他带到联盟里，虽然他已经死了，但我们还是有办法将他最后的一点价值榨干出来。据我们情报所知，他是近些年来新兴组织六圣天的成员。这个组织据称有六位实力相当的领袖，专干一些见不得人的事，常在地下世界活跃。他来杀你，到底是单纯为了赏金，还是背后真有人指派？这一点我们也会查清楚。他口中的地下世界，便是世界上的黑暗地带。”这些黑暗地带，有的隐蔽在辉煌的城市里，有的则处于远离大陆的荒岛上。有光明的地方，就会有黑暗，永远都难以铲除干净。就算不是为了唐筝，这些东西，他们联盟也会调查。好，唐筝低头看着地上的麻袋，眼神坚毅。到时如果真查出了背后之人，请务必告知我，我会让他知道，他到底惹上了什么样的人。先后有了封王、绝命解放、哦，他面对强敌的行动就不再是逃跑，而是战斗。这个自然可以，风清浩很爽快地答应了。不一会儿，他便换来一朵白云坐骑，带着麻袋和老婆离开了此地。望着他们离去的背影，唐筝眼中的思索之色一闪而逝。他扭头看向身边的大红，问道：“在六月红那里能赊账吗？”啊！大红一愣，旋即摇头道：“不可能的，我就从来没见过他让别人赊账。或许我可以呢。”唐筝转过身，望向远方的天空，喃喃道：“不管怎么说。”下次遇见他时，我都要问问，看到底是谁给我发了赏金，又到底是谁派出了礼报。联盟那边不是会调查，我也不想干等着。第六十章第二关挑战出于海岛
加三十力量的蓝色祝福。6月4号，神夏上都时间12点，六七第二关挑战终于到来。第二关出与海岛，通关要求参与击杀二十级首领海虾将，挑战时限两小时。通关奖励：小瓶经验药水乘一，金币乘一百。提示：所有玩家的表现评分将。本关挑战人数： 2023年8月22日。面前的挑战信息完全淡去之后，完全随机的三个祝福立刻出现在了本关所有玩家的面前。而在唐征面前出现的是强力治愈绿色，使用治疗系技能时，额外给目标恢复本次治疗值 10% 的生命。反伤甲蓝色，自身受到攻击时，令攻击者受到本次伤害 20% 的伤害。勇武蓝色，力量加30两蓝一绿，运气一般。在后面两个蓝色祝福上，唐征犹豫了一瞬。很快就将反伤甲抛弃，选择了简单粗暴的勇武。你获得了祝福，勇武蓝色，是否发动天赋三生万物？发动，刷！再看这天赋，已然摇身一变。勇武蓝色，三十倍强化，力量加九百。啧啧啧，不管看多少次，都觉得这强化真的猛。九百力量加深，因此在接下来的职业选择中，他很果断选择了战士。你获得了职业基础战士提示。选择完毕，你可以离开降临台了。第二关的场景是下着小雨的无尽海岛群，因此哪怕是降临台上，淅淅沥沥的雨滴也不断的砰打在玩家们的身上。小雨中，唐征来到降临台边缘，一眼便瞧见雨幕中的汪洋大海，也瞧见了那海中的其他海岛。挑战时间更短，首领等级更高。风雨将海上的咸湿味吹来，冷风中回头望向岛上那片雨中的安静树林，唐征很快就意识到。这第二关的挑战，因为地形的原因会更加激烈。没墨迹，他赶紧奔下了降临台，朝着远方树林冲去。这次他从次元空间带进来的还是背包精灵，接下来依然还要抓紧升级。也在他奔入林中的时候，不少人发现了他，看到唐征了，他进入树林了。好快，也不知道他这次选择的祝福和职业是什么。玩家们一边也急忙的冲向树林，一边还兴奋的讨论：“卧槽，他真的牛啊！你们听说了吗？”昨天一百级的李豹被抓，据说他占了好大的功劳，这我不清楚。我只知道他万人队战场第一场就打败了西方的诺伦，现在可是本届新人大赛的夺冠热门啊！幸好他已经参加了第一场，不然还真的怕和他撞见。不过第一场星星真的好少，废话，我们怕，那些星星也怕。诺伦、唐征，众所周知，一个比一个难处理。宽敞的树林中，野怪较为稀疏。唐征拿着基础战士自带的普通剑，奔行在林间小道里。能看见的怪物基本都被大红用火喷死了。呼呼，我可不喜欢下雨天。在挑战内，跟随唐征重新变回一级的大红，体型又缩小到了两米左右，喷火的威力也小了许多。他扑扇着火焰，双翼盘旋飞在他的头顶，像是替他侦察四周一般。死！行至一地时，左侧草叶茂盛的灌木中，忽地响起一声尖锐高昂的蛇鸣。伴随着这道声音，窜出来的是一条银灰波纹相间的小蛇，三角头型，双目幽绿，毒纹蛇。唐征一剑挥去，小蛇一分为二，身体崩裂，化作银蓝色的经验汇入他的身体里。你击杀了毒纹蛇 ，LV 4经验加四，已拾取终极法师职业书，火焰术士，法师职业。唐征这还是第一次在挑战里获取到职业书，当下既高兴又可惜。可惜不是战士类职业，我转不了。他寻思着，等过几分钟，大家都有收获了，或许可以去人群中喊喊，说不定能换到战士类的职业书。带着大红继续前进。不一会儿，爬上一片三米高的土坡后，眼前豁然开朗。雨幕中，眼前的海滩辽阔至极，目测也能容纳上万人。豆大的雨点洒在海面上，海风吹得雨滴西斜，滴答滴答地敲在树木上。这种天气睡觉肯定很舒服。唐征摇摇头，并去脑中堕意，目光在海滩上的怪物从中扫视：一级怪物海沙贝、水魔草；二级怪物影封猴、无面幽灵；三级怪物。他忽地注意到，海滩中间有个漩涡形的沙丘，沙丘上的怪物看起来特效更足。那是不是精英营地？距离太远，唐征不太确定。大红飞过去瞧了瞧，然后兴高采烈地飞了回来。对对对，那是精英营地。哈哈，我们真幸运，趁其他人还没来，我们赶紧把那个营地灭了吧。好，唐征体验过覆灭精英营地带来的那飞速升级感，当下全力发挥起900多力量的速度，猛然越过无数怪物，直冲营地。剑风波，掠进营地后，唐征双手握紧手中铁剑，身体高速旋转起来，并挥出了一圈向着四面扩散的环形剑气。基础战士有三个技能，分别是临时增加数点力量的技能战役
、单体输出技能、剑击以及群体输出技能、剑风波。剑风波 LV 一持剑类武器可发动，高速旋转身体发出一圈剑波，对命中敌人造成 40% 攻击力加技能等级乘五点伤害。冷却10秒，耗体20技能的伤害一般与力量、精神相关，而当适合武器相关的技能时，一般则和攻击力相关。武器越好。这类武器相关的技能普遍就越加强大。基础铁剑的攻击力是 100% 力量，因此唐征这一发剑风波伤害足有367点。低级精英怪死伤大半，你击杀了鲨元素 LV 5精英经验加十，你击杀了陆地鲶鱼 LV 4精英经验加八，以拾取容身道具怪物之眼。B， 第61章 SSS 级万象神童技能。剑风波有十秒的冷却时间，释放一次之后，面对四周围袭上来的其他怪物们，唐征只能充分发挥这905力量的恐怖，如迅雷一般在野怪群中左冲右突，刷刷刷刷刷。怪物们那两位数的属性根本连唐征的身影都看不到，只能在茫然的左顾右盼之中被无情斩杀。天上的怪物就交给我吧！大红野火速加入了这场碾压战，各种技能娴熟的朝着空中的怪物们丢去。你击杀了。海量的击杀信息和拾取信息不断在面前浮现，经验猛涨的同时，唐征也不忘点击升级。经验100等级加一，全属性加一，自由属性点加五。在他升级时，由海滩泥沙组成的球形怪物沙元素朝唐征丢来沙球，那是他们的三星技能。唐征侧身闪过，冲掠到沙元素边，距离一巴掌就将其拍成经验。一米多长的、浑身黑溜溜的数条陆地鲶鱼在沙土里如蛇一般快速游动。想要顺着他的双腿缠上他的身体，他持剑一抡，剑锋所过之处，鲶鱼竟一分为二。在巨大属性的碾压下，怪物们哪怕齐心协力共同围攻，也尽皆落得被秒杀的下场。战局毫无悬念。很快，仅约莫差不多半分钟的时间，整个营地约莫百只的精英怪便在唐征和大红的疯狂猛攻下尽数覆灭。最终，唐征成功升到了14级。哈，太开心了！你就留在这里，好好整理收获吧。海滩上剩下的怪物就都交给我了。等级也跟随来到14的大红，此刻一整浓浓的信心，双翼猛扇之间已飞掠而出，释放出滔天的大火，扑向其他怪物。将他们都杀光的话，应该能升到二十级吧？哈哈哈！哈，他的大笑声在火光中逐渐远去。你击杀了。见大红远去，唐征摇头笑了笑。有一只神宠，升级速度确实会快很多。将升级获得的65个自由属性点全部加在生命上。让生命提升650来到880后，唐征才稍稍放下心来。力量已经充分足够，升级的属性点加在生命或防御方面才更合适。打开背包，目光在里头一众物品上缓慢扫过。半晌后，他失落的叹了口气：“没有森林法杖啊，可惜。”他还想着弄到森林法杖，然后给他变异呢。按照以往的变异规律，他有至少一半的把握能让森林法杖变成森林神的权杖。背包中还有不少品级挺高的装备和道具。唐征扫视片刻，最终将目光重点停留在其中的两件上：怪物之眼 B， 容身道具。佩戴后，通过双眼便可控制一只等级不高于自身的普通或精英怪物。当对方脱离视线范围后，控制解除。无量金带 S C O， 能源源不断取出金币的神秘金带，每天最多可从里头取出100金币。前者是关外罕见的容身道具，后者则是能不断收获金币的稀有 S 级道具。只要带出关外。那便相当于获得了无尽的金币来源，有三次变异机会，我留一次备用，以防后面弄到森林权杖。剩余两次就都用在他们身上吧。唐征很快就做好了决定，并首先对怪物之眼发起了变异。天赋三生万物发动，你选择变异为 A 怪物之眼无限控制版 ，B 万象神童 S S S。嗯，唐征愣了愣，眼睛忍不住的眨动起来。我去，片刻后。看清 B 选项确实是3 S 级道具，他心感诧异的同时，浓浓的喜悦溢散而出。这特么居然就变成 S S S 级了！天哪，真的完全没想到。他以为他以后将会获得的第一件 S S S 级物品是合成后的伟大森林神，没想到现在对着容身道具一变，居然就变出了前所未有的 S S S 级。惊喜！浓浓的惊喜占满心头。兴奋之间，唐征也果断选了 B。在背包内，怪物之眼。被彩色光团笼罩的时候，唐征也忍不住遐想起这主宰之眼的效果。不算特殊的崩坏的话 ，S S S 级可是全神挑中最高的品级。至今为止，全球已发现的 S S S 级物品，不管是 S S S 级装备还是 S S S 级道具，总共也就六件。
，每一件新的 SSS 及物品亮式都能引起全球的热烈讨论。唐僧之所以不清楚万象神童的效果，正是因为他不在这众所周知的六件之中。很快，采光散去，一枚红光内敛的眼球状物品陷于格子之中。唐僧迅速探去，万象神童 SSS 容身道具，佩戴之后获得以下效果：一、看见其他单位使用技能时。可获取目标技能信息，并能选择将目标技能临时掠夺至神童之中。自身使用该技能一次后，将回归至原主人身上。神童之内最多同时存放两个掠夺技能。二、万象神力庇护己身，永久免疫削弱效果。四、详细看完第一个效果，唐僧倒吸一口凉气的同时，也忍不住掀起了嘴角。好厉害！没有任何什么条件，只要看见敌人用技能就能霸道的掠夺，而且只要我不用，那两个技能就一直无法回到敌人身上。那不是相当于以后任何敌人在我面前都相当于天生少了两个技能吗？他已经可以想象，之后和首领甚至更高级别的怪物战斗时，他们大招才放了一半，结果就被他生生夺走的悲惨一幕了。没了关键技能的敌人，战力甚至能瞬间跌至谷底。第二个效果同样也是极其实用，属性削弱、伤害削弱之类的效果，哪个玩家不怕？将其装配上后，以后他将可以完全无视这些效果，消除了一大隐患。欣喜不已的唐僧立刻将这万象神童装配而上，霎时间眼内光芒一闪，并没有发生什么明显的变化，眼睛看起来好像还和之前一样。但只有唐僧知道，现在的他战力已经有了质的变化。第62二章，以物换物的交易市场。很快，唐僧将心中的激动平复，他转移目光看向那金带，对他发动了变异。你选择变异为 A 巨大金矿 ，B 永恒金带 S S。永恒金带我倒是知道，每天五百金，这巨大金矿又是什么？此刻，在这两个选择面前，唐僧少见的犹豫抉择了起来。B 选项是已知的，每天能获得五百金币，非常稳妥。A 选项闻所未闻，应该又是变异独特的。嗯，沉吟良久后，唐僧还是决定冒险试试 A 选项。毕竟，以后如果再获得无量金带，还是能继续变异的。到那时再选 B 选项也不迟。片刻后。采光散去，露出格子中的那座迷你金矿。火速探去，巨大金矿回收给神挑，可获得一百万金币。也在唐僧看到这金矿描述的时候，一条提示信息浮现面前，提示检测到有特殊物品，是否自动回收？不不不，唐僧连连拒绝，轻笑道：“金币又带不出去，我得把这金矿带出去再兑换才有用。一百万金币啊，哪怕是永恒金带，也要积累两千天，及五年多的时间才能获取到。”如果下一次还弄到金带，唐僧必然还选择金矿。比起长远的利益，短期的巨大利益对当下的他而言更加实用。你击杀了，面前的击杀信息还在不断弹现，耳边一道急掠声响起，是大红飞回来了。他兴奋地落回沙滩，炫耀战果般似的用火焰双翼先后指了指两侧，看到没有？看到没有？能看见的怪物都被我杀掉了。时间很短吧？应该没有半分钟吧？哈哈哈！本大爷果然还是强的。唐僧回神过来，他转头扫遍整个沙滩，确实没再看见一头怪物。打开本官面板一看，经验也足够升到满级了。当下他不墨迹，赶紧点击升级。经验100等级加一，全属性加一，自由属性点加五。提示：恭喜你成功升至二十级，满级。抬眼看向右上角的时间，挑战已进行， 4分02秒， 4分钟。这是他这三次挑战以来升级速度最快的一次。唐僧总结了升级快的原因，无非就是两点：一，开局就有夸张的实力；二，汇聚在一起的海量怪物。之后的挑战，要是也能侥幸凑齐这两点，他同样也能飞速升级。所以接下来我们干嘛？大红感受着体内又骤升的实力，知道唐僧已经满级了，便好奇问道。他一屁股坐在沙滩上，遥望着雨幕中的波涛大海，又开玩笑道：“要不就在这里观赏海景也可以，反正凭我们的实力，杀手岭已经轻轻松松。”接下来，唐僧将目光投向背包中的地级道具大喇叭，掀起嘴角，轻轻一笑。接下来，我要向全岛玩家喊话。五分钟后，西部海滩上越来越多的玩家聚拢而来。听说这里有以物易物的市场。一个刚刚钻出树林的眼镜男问向旁边正坐在沙滩上歇息的美女队伍：“对，就在那帐篷里。”有人指着沙滩中心那立起来的巨大红色帐篷。“哦，谢谢。”眼镜男礼貌地道了个谢，随后朝着帐篷小跑而去。以物易物是玩家之间的传统美德，许多人会将自己不需要的物品和别人互换，以加大讨伐 BOSS 的成功率，尤其是在 BOSS 房间即将开启的时候。
。本来就算唐征不推动，玩家们也会自然而然的形成一个个以物易物的小市场。而他用大喇叭喊话的作用，就是让这无数个分散各处的小市场都聚集到这里来而已。这些想要以物易物之人，要不就是找个显眼的地方，然后自己举着一个交换相关信息的牌子；要不就像那些一边游走在人群中一边吆喝的人一样。有人有刺客职业书吗？我可以用 B 级装备和他换，银月一，银月一，就差一件银月一就能组成套装了。哪个大佬行行好，帮帮小弟吧！我要森林法杖，我要森林法杖，我要森林法杖。朱红色大帐篷内，唐征一边磕着从其他玩家那里换来的瓜子，一边左看看，又悄悄地走在人堆中。他的脖子上挂着一个喇叭，喇叭里重复放着“我要森林法杖”这句话。就在刚刚，他幸运地从其他玩家那里换到了终极战士职业书，颜月战士，代价是。之前得到的那本终极法师职业书，距离 BOSS 房第一次邀请还有五分多钟，因此他并不急着将那本职业书使用，而是把自己的另一个需求给录到了喇叭里。持续还有人从帐篷外进来，因此他心中还留有希望。唐征，唐征，接下来你有把握在新人大赛夺冠吗？唐征大佬，你的天赋真的是能获得更强的祝福吗？唐，行走间，持续有人朝他发出各种问题，这种走到哪里都有人认识的感觉。让他很清晰地意识到自己已经是个名人了。那个，那个，突然间，有个瘦瘦弱弱的蘑菇头眼镜男进入到了唐征的视线中。他似乎想叫他，但似乎又有点社恐，不敢太靠近。唐征自然注意到了，路过的同时顺便问道：“怎么，你有我需要的东西？”注意到这么多人跟随唐征的目光投向自己，眼镜男张林紧张到说话都有些颤抖。对对对，是的，我有森林。他话还没说完，唐征便激动地握住了他的手。来吧，来吧，你想换什么？赶紧说！张林有些惊慌，又有些紧张。在众人目光下，只见他略微尴尬的摇了摇头：“不用，我就单纯听到你想要森林法杖，然后就过来了。我自己不需要什么东西，因为我很满意我的装备和职业。我是你的粉丝。”说着，他赶紧将森林法杖从自己的背包中取出，然后双手捧着它递向唐征：“给你。”他逐渐不太紧张了。好，唐征拍了拍他的肩膀。旋即颇为激动的接过法杖，第六十三章，森林神的权杖。关内首次更换职业，对于唐征为什么想要森林法杖的原因，玩家们第一反应都是他想凑齐以森林轻甲、森林灵靴子、森林法杖三件组合起来的森林套装，并没有深想其他。毕竟在他们看来，没有合成公式的森林法杖只有这个作用。当然，也有少数围观者在心中暗暗揣摩，寻思唐征是不是又想搞什么隐藏合成公式之类的。唐征自然懒得理会旁人所想。将法杖收入背包后，他将喇叭关闭，最后询问了眼镜男的名字后，转身挥手告辞。以后有事可以来找我，只要不触底线，我必帮你。给张林留下这么一句话后，他转身走出了帐篷。围观众人见状，神色复杂的同时，也尽皆感叹：有那么优秀的能力，人品还那么好，怪不得这么多同龄人仰慕他，羡慕啊！得到了未来大佬的一个人情。不过也还好吧，现在我们神下对于怪物入侵的防御工程做得越来越好，平常也不会有什么事。非得找人家帮忙，估计一辈子都用不到。有人赞叹，自然也有人不满。一身穿花色短袖和短裤的马脸胖子看不惯这群人对唐征的仰慕，忍不住皱眉道：“你们现实点好吧？这个人情有多廉价，你们知道吗？人唐征能做到的联盟肯定也能做到，有问题去找联盟，那不是解决的更完美？就是一句毫无意义的场面话而已。你们居然还在这里夸赞他，真是愚蠢至……”最后的“集”字还没拖出口，马脸胖子的双眼猛然惊恐瞪大。脸色骤然发白，他艰难地低下脑袋。只见不知何时，一双被鲜血沾满的野兽利爪已经从他的肚子里捅出。啊啊！马脸胖子用尽最后一丝力气回转脑袋，却见方才那瘦瘦弱弱的眼镜少年已经变成了一头两米高的银毛狼人。在胖子投来视线时，张林一边继续在前者的体内搅动他的狼爪，一边呲起狼牙，面貌凶狠：“我的偶像不允许你诋毁！”噗！最后用力一把抽出狼爪后，张林一脚将胖子踹倒。令其死亡，并化光消失。旁边众人见了，倒也不觉得怎样，只是有些意外于这眼镜少年的职业。终极战士职业狼人，运气不错呀。是啊，这职业打起来虽然残暴一点，但不得不说，输出是终极职业中比较猛的了。另一边，从帐篷出来后，唐征火速就对森林法杖发动了变异。天赋三生万物发动，你选择变异为 ：A. 森林神的权杖 SS。B. 森林法杖制造器。看见 A 选项的一瞬，唐征心中的一颗石头才终于落下。呼，总算是没有空欢喜。B 选项他都懒得去细想，果断选到 A。肉眼可见，背包内的森林法杖被一团采光笼罩。
。很快，只是一个眨眼的时间，采光便又消散而去，留下格子中那绿的发光的法杖，森林神的权杖，终于到手了。激动之余，他也好奇的看了看它的效果。森林神的权杖 S S 类型法杖，属性精神加200效果，可令权杖对目标释放小型森林魔弹，对命中敌人造成 180% 精神的伤害。并有 30% 的概率对目标释放技能藤蔓缠绕，每 0.5 秒最多凝聚一颗魔弹，且每次凝弹消耗10体力。咦，普攻类权杖？唐征面露意外的看着这张的效果，心中思绪翻涌。物理玩家常态攻击，普攻就是用武器挥砍；法系玩家则几乎没有常态攻击，输出基本靠技能。仅有少数法系武器能让法系玩家获得常态攻击能力，这些武器每一件都极其珍贵。因为他们可以弥补法系玩家在所有技能冷却间无其他攻击手段的缺陷。若是上一关挑战时他有这把权杖，那毫无疑问，击杀风翼蛇王必然轻松许多。将目光从权杖上收回，唐征扫过背包内的其他物品，最后终是将视线停留在了职业书“颜月战士”上。“颜月战士”终极使用后将获得“战士职业颜月战士”，使用条件等级大于十级，条件符合，他直接在背包中点击使用。提示：是否确认转职为终极职业颜月战士？面前弹出一道提示：确认。唐征应下之后，新的消息紧跟显现：你已经成功转职为颜月战士。提示：原职业已被覆盖，你获得了二十个技能点。神跳内的玩家转职和外界一样，转职后新的职业会覆盖旧职业，旧职业的技能会全部消失，耗在旧职业技能上的技能点也会全额返还。值得一提的是。如果玩家将外界的职业书或者卷轴之类的一次消耗品带进挑战，那在挑战结束之后依然可以成功带出。在这方面，神挑至少还颇为人性化。一圈亮橙色的火焰从唐征的脚底扩散开来，他双手手臂也在这一刻燃起了火。这是转职成功的特效，就像当初他在庇护室内获得生命游神时释放出了庞大的生命力那样。火焰很快就消失不见，他也把注意力投在了该职业的四个技能上：颜月意志、烈火纵波。猛剑突袭、月轮斩，这四个技能在唐征看来，分别对应增益、群伤、位移、单伤。已经二十级的他，已经无需刷怪，超高的力量也给足了速度，因此他很快就加满了颜月意志和月轮斩。抬眼看向时间，挑战已进行1 2分四十秒。小雨被海风吹斜，密密麻麻的滴打在海滩的玩家们身上。阴雨下的海滩有股莫名的冷意。阿嚏！不远处有人打了喷嚏，让唐征下意识裹了裹身上的衣服，因为早知道这一关是这样的地图，许多人进来前都会特意穿着雨鞋、雨衣或做一些防雨措施。他则啥都不做，上身就一条单调的白短袖，倒也没啥可裹。So， 就在唐征微微有些出神的这一刻，一道尖锐的利剑破空声赫然在脑后响起。第64章，我擅长的是……嗯，唐征虽感意外，身体却极为灵敏的往侧边一闪。眼看疾驰而来的剑士正飞至眼前，他极为迅猛地抬起手，一把将其握住。哗！那根从背后射来的漆黑剑士被唐征握在了手心。什么？见此一幕，远方那黄发射箭者惊得愣在了原地。在唐征以及周边其他玩家都将目光投在他身上时，他这才反应过来，扭头转身就要逃跑。然而不待唐征行动，周边不少热心玩家已经冲了上去，合力将他擒了下来。我最看不惯你这种偷袭失败还要逃跑的。放了冷箭就想跑，你以为我们路人是摆设呀？告诉你，我们路人玩家中也是有好多强者的。热心玩家们七嘴八舌的将那黄发男子双手双脚都束缚住。在唐征走近时，他们还友好的朝他打招呼：“嗨，大佬，我们帮你抓住了他。”没想到还有这么不开眼的，真愚蠢啊！居然敢惹你！唐征朝众人微微点了点头，大家让开的同时，又拢在周围，堵住了除天上地下以外黄发男子所有可能逃生的通道。没想到你居然能反应过来，是我失误了。见唐征走到面前，黄发男子冷笑一声，摆烂似的成大字形，仰躺在沙上，一副任人宰割的模样。雨滴滴落在他的脸颊，让他又忍不住闭上眼睛，偏过头去。唐征有心想对他询问，可见对方这副死猪不怕开水烫的神态，又有些犯难。这时，有一矮个少年从兜里取出一张浅紫色“尚书真言”二字的符纸，并道：“我有真言符，只要将它贴在他的脑门上。”别人问什么，他就得答什么。好好，我们赶紧按住他。很快，在周遭玩家兴奋的帮助下，在黄发男子的无效挣扎中，真言符成功贴在了他的脑门上。扫了一圈看热闹不嫌事大的围观玩家
。唐征摇头笑了笑，低头询问：“你为什么攻击我？”“嗯嗯嗯。”他的双手被其他人死死按住，他只得用力用上下扼扼着喉咙，使劲让自己发不出声音。然而努力片刻后，还是不受控制的开口了：“我听说你要森林法杖，知道你是法师职业，恰好我这次发展不错，就想看看能不能刺杀你。”“刺杀我？你自己的想法？”“对啊。”你现在可是本月最火的新人，只要成功在挑战中击杀你，那我就能从默默无名的普通人之中脱颖而出。哪怕我知道很多人会骂我，但挑战终极不如人，他们又能说什么？难道谁规定不能对你攻击了？听到黄发男子这么说，唐征心中了然，原来只是自发的个人行为，还以为有什么人背后指使呢。可能是最近太过高调，让唐征有了一些轻微的被害妄想症，总觉得好多人都预谋想杀他。既然挑战失败，那你就接受失败的代价吧。唐征没什么想问的了，便瞥了眼一旁的大红，随后转身走出人群。不一会儿，在众目睽睽之下，那家伙在大火之中崩溃成大片光点，渐渐消散在空气中。周遭玩家见了，倒是不觉得有什么。玩家之间互相厮杀，本就是神挑中的常态，能和和气气在一起，互相交换物品，互相聊天，已经是非常讲武德了。要知道，那些为了变强而不守信用、不择手段的人，可是很多的。哗啦。大红扑扇着火焰，双翼飞回到了唐征身边。见他望着海面，若有所思，以为他是没经历过偷袭，便拍着他的肩膀道：“怎么了？在想什么呢？需要我开导开导吗？”唐征神色古怪的瞥了他一眼，道：“你在说什么呢？没，话说你在想什么？嗯，我还以为是有人背后指使呢。”他之所以望着海面走神，其实是想到了外界想要对付他的未知敌人。确实，你的光芒已经盖过了所有新人。很容易成为不法玩家或敌对阵营的目标。不过这第二关的海岛地形可是将大家都分了开来，想要跨越重重岛屿找到你，可不是一件简单的事。大红在他的身边坐了下来，用火焰翅膀揽着他的背部，道：“放心吧，如果我想在挑战中狙击你，让你屡次挑战失败，我就会选择能轻易狙击到你的关卡，而绝不会迎难而上，非要在第二关这种地形中强行找你。”唐征闻言也认同的点了点头。不过想到地形。他的脸色又渐渐变得期待起来。自第三关开始之后的每关都会出现核心竞争区，那是一片拥有大量经验怪和宝箱的富饶区域，随随便便就能获取到大量高级物品，随随便便就能升到满级。因为通过每座降临台下的传送阵就能进入这个区域，因此届时很容易在里头遇见来自世界各地的其他新人玩家。第三关也被玩家们称为四大阵营新人玩家真正交锋的起点。看来下一关开始。竞争将会变得尤其激烈啊！对的，大红非常赞同地点着鸟头。我还记得风女人当初出名后，有次刚进核心竞争区，才一级的她就被人用 A 级大范围卷轴给轰死了。那是她第一次挑战失败。那次之后，她就变成老鹰币、老狗了。唐征稍微起了一些兴趣，忙问：“那之后她失败过吗？”“当然。”大红瞪大鸟瞳，一副很理所当然的模样。就算是狗王，在里面也会被不明 A O E 给干死的。风女人累计挑战失败了快15次。其中至少十次在核心竞争区里死掉的，十五次，比我想象中还多呀，不多了。就算是现在的世界第一五行天，在挑战中也累计死了十八次呢。对了，上一次还是三个月前。大红最近无聊时，便会查看当今全球强者的资料，因此对于近些年才成为世界第一的五行天，反倒是了解颇多。唐征不在意其他人死了多少次，但是对于核心竞争区的危险，他有了更上一层的认知。怎么样？听我说这些。你也决定要狗一点了吧？大红真心希望他能狗一点。然而，他却看见唐征摇着头，面露自信的笑道：“不，狗是别人的，我擅长的是以无敌之势镇压一切来敌。”第65章 ，BOSS 房间的战斗。接下来的二分多钟，并没有发生任何意外。在 BOSS 房间第一次邀请时，唐征应声而入。画面一转，洁白大理石地砖铺成的无垠大地上。矗立着一座座巨大无比的漩涡形成金极光传送门，从不同位置响应 BOSS 房间邀请的玩家正踏着脚下淡若透明的氤氲白雾，三五成群的从这些传送门中走出。高挂中天的巨大七色水晶不间断的释放出璀璨神光，将繁星之空和白色大地都照得清晰明亮。挑战者进场中提示：半分钟的进场时间结束后，将开始半分钟的休整倒计时，请抓紧时间做好准备。每次都是半分钟邀请，半分钟休整。因此，一邀请就立马进来的唐征，此刻距离挑战开始差不多还有五十多秒，时间相对充裕，他便打开本关面板，慢悠悠地欣赏起来。休整期间无聊，他最喜欢做的事就是看面板、看装备了。
本官面板，唐征，等级 L V 2 0满，属性生命12701270体力302320。力量974精神39防御92祝福勇武，蓝色三十倍强化。职业颜月战士，终极技能颜月意志 L V 1 0月轮斩 L V 1 0装备白云剑 A， 顺以凯 A， 敏捷护腕。升级的所有自由属性点，它都加在生命上，配合称号二连冠带来的十点全属性提升，才达到 1,270 的数值。至于那三件装备，顺以凯加了90的防御，敏捷护腕加了40的力量。身为 A 级武器的白云剑，因为是物理系武器，因此没有属性加成，有的只是类似攻类武器那样的攻击力和特效。白云剑 A 类型剑，攻击力 140% 力量，特效心若白云。清净纯真，每隔三十秒可抵挡一次控制技能。唐征当前力量974若是一拳头打出，那不考虑对方防御等其他减伤能力的情况下，伤害只有974而若持剑攻击，那随便砍几剑，每剑伤害都是 1,363 点。这就是有没有武器的最直观差别。嘿、hey, ，唐征，左侧不远处忽的有人叫他，听声音还略微有点耳熟。唐征关闭面板，和大红一并扭头看去。只见在约莫十米之外，身形瘦弱的前舍友李念正站在那里，脸上扯起一个尬笑，对着他。他的身边还站着一个陌生的男子，男子的一只手藏在李念的背后。乍一看，还以为李念被陌生男子胁迫。嗯，唐征眉头微皱，双目下意识瞥了眼四周，心中暗暗戒备起来。然而，就在他心中警惕大声之际，一道若有若无的轻微破空声忽的在身后响起，是，脑后甚至已经感觉到了刺骨的冷芒，又是偷袭。唐征极为迅速的反应过来，因背后的冷芒距离自己实在太近，为保万一，他甚至直接发动了瞬移凯的瞬移能力，刷，转瞬间来到了数米之外。他看向原地，只见在那堪堪反应过来的大红身边，现出一个面色白皙、五官秀气的光头男子。光头男子脖间围着纯黑的围巾，身上则穿着毛衣与宽松长裤，看起来像是南半球玩家的穿着。神下正处夏日之际，那里正处寒冬。抱歉，让你逃了，下次会中的。这光头男子面露笑容，挥舞着手中那冷光内敛的淡蓝冰刺，对唐征说道：“你放心，救一下不痛的。”话落，他的身体又骤然消失在周遭众人的视线之中。隐身啊！亲眼看着面前的光头男子隐匿身形，唐征倒是安心了许多。不是什么稀奇古怪的能力就好。BOSS 房间内是允许玩家之间互相战斗的，只是鲜少有人这么做，因为马上就要挑战 BOSS， 谁也不想中间再出现什么变故。周边众人也被这突如其来的袭击给惊到了，纷纷自觉地朝着远方退避，攻击唐征。真勇啊！不好说，也不知道唐征这一关战力怎样，说不定被反杀呢。你们不认识那个光头吗？那可是南方阵营的贺兰杰，遗传了他父亲 S 级的绝望背刺天赋，老喜欢背后偷袭了。砰！就在周边玩家议论之间，震耳的砰声从眼前传来，大家眨眨眼眸，再次一看，却见贺兰杰不知何时已被唐征踩在脚下。什么？发生什么了？没看清，他们的速度都太快了。我隐约看到贺兰杰直接突现在唐征面前，然后被唐征一拳打趴在地了。天啊，不愧是唐征，每一关的实力都好强啊！人群中有人出言解释，才让众人稍微清楚了些。而在众人视线聚集之处，唐征一脚踩着光头男子的脸，轻声一笑：“你不是说下一次会中吗？现在没中，你尴尬不？”贺兰杰手中的冰刺已经掉到了数米外，通过周边热心群众的讨论。他已经知道了这光头的名字和天赋信息，不愧是无所不能的群众。冰刺不是唐征扔的，而是方才他一拳轰在对方脸上，对方脱手掉落的。一个照面，大家基本都能看出来孰胜孰劣。此刻，大脑逐渐反应过来的贺兰杰，感受着脖梗处那仿佛要断掉般的剧痛感，依然还能扯起脸皮低沉笑道：“呵呵你打败了我，确实很厉害，但待会你也要步上我的后尘。”唐征抬起脚，让他可以好好说话。脸上印有鞋印的贺兰杰见状，撑着地面缓缓坐起，抬头对他冷声说道：“你已经拿到二连冠了，你以为我们其他阵营还会继续让你拿到三连冠吗？前三期新手场 MVP 是我们三阵营，为什么这一期偏偏你要出现？四个阵营轮流做，谁想要这样的结果呀？”原本他们南方百联阵营的玩家还等着看神下玩家的笑话，谁能想到中途杀出一个唐征？话到此处，贺兰杰又变脸似的，呵呵低笑：“你现在可以马上杀死我。”但是你也活不了多久了，你以为我是自己一个人来的吗？第66章击杀 BOSS 破万伤 
。闻言，唐僧扭头扫视四周，却见周边众人也好奇四视。那一个方才还站在里面旁边的男子，见状生气的将里面推到一旁，朝着人堆大喝道：“不用等了，大家跟我一起上！”话落，他首先挥起手中那像是绑着一颗红苹果的法杖，大声喊道：“变激光波！”一束幽红色螺旋光波从那法杖上射出，速度飞快的朝唐僧射来。然而设置中途，一道身影突窜而来，主动挡下了这道光波。是刚刚被推倒的李念，他居然强撑着身体冲了过来。在众人那惊讶诧异的目光下，李念瞬间变成了一只看起来普普通通的大公鸡。咯咯咯，咯！别说唐僧和围观众人，就连那持苹果法杖的男子，也愣住了。这，唐僧意外间，身边的大红却故作老成的摇了摇摇头。叹气道：“可能是吸引你注意力，让你差点被敌人偷袭成功，心中不安，想要补偿你吧。”“嗯，有道理。”一人一鸟互相唱和，觉得事实应该如此。周边众人面面相觑：“那是谁？”“不认识。”“好家伙，直接冲上去挡控制，唐僧的粉丝吧？”“应该是。”持苹果杖的男子很快回神过来，他瞪大双眼朝着人群扫去，满脸不敢置信：“你们人呢？人呢？我特么的，明明商量好一起上的。”结果现在看人家厉害，又跑没影了。我，这持杖男子在原地破口大骂，情绪已然在崩溃的边缘。听了一会也没什么有效信息，唐僧便让大红去把他解决了。地上，贺兰杰见原定的同伙不敢冒头，脸色瞬间铁青了下来。一群怂货，他怒骂道：“你不怂？”唐僧笑了笑，随后终是抬起手握住了虚空浮现的白云剑。直到这一刻，周边玩家和外界观战间内的众人才知晓。原来唐僧这一关选择的职业是战士，我干。贺兰杰感觉自己倒霉极了，前两关自己没出手，对方都是远程职业，结果这一关自己冒险出手，对方 TM 的竟然是近战职业。无力的说完这两个字后，他便看见那件骤然挥来，杀！你不怂，所以你的下场是被我杀死。一剑挥过，在轻微的一声砰之中，他的身体轰然瓦解成大片光点，消散在众人眼前。休整倒计时。九，八，眼前的倒计时在提醒众人，时间不多。解决掉了两人之后，唐僧抬眼扫视四周，看着周遭众人那或敬畏、或崇拜、或忌惮的目光，他想了想，还是简短说道：“我知道你们之中也有人想阻止我继续拿到 MVP， 打断我的连贯之路。我想说的是，如果你们办得到的话，就尽管试试看吧。我很欢迎所有人的挑战，如果你们承受得起代价的话，在挑战中死亡及挑战失败。”挑战失败的惩罚有两个级别，第一级常规挑战失败，惩罚为死亡后，本关以及接下来两场挑战都不会获得挑战奖励，该期间为惩罚期。第二级惩罚期间挑战失败，惩罚为每次失败将延长三场挑战的惩罚期。挑战失败虽然不会让玩家死亡，甚至不会让他们实际损失什么，但这样的惩罚反而能令无数人恐惧不已。明确不会得到任何奖励的挑战，为了通关还得逼迫自己努力。这无疑是对内心的折磨。眼前，倒计时还在减少。听唐僧说完话，周遭玩家们也颇为赞同的点头。为什么要拼死拼杀对付别人呢？挑战成功才是最重要的呀、啊！比起失败的代价，其他东西又算什么呢？是啊，搞不懂那些人在想什么。在众人七嘴八舌的声音中，倒计时终于归零。挑战开始，成千上万道璀璨光柱从天而降，笼罩了修整平台上的一个个队伍。哗哗哗哗哗。很快，当唐僧重新睁开眼的时候，已然身在挑战圆台之上。你进入到了 BOSS 平台 ，BOSS 战将在三秒后开启，已自动为你打开 BOSS 面板。海虾江首领 BOSS， 等级二十，属性生命四千四千，体力两千两千，力量八百，精神二百，防御四百。技能 BOSS 的技能，唐僧懒得去查看，因为他已经有了瞬杀 BOSS 的把握。颜月战役，他右脚踏地。霎时之间，一轮火焰圆月虚影在背后显现，如火蛇般的圆月能量从背后注入他的体内，令他全身散发出亮黄色微光的同时，也渐渐消失不见。岩月战役 LV 十，岩月战士的精髓是汇聚全身心力的究极爆发，蓄力两秒，随后令下一次攻击提升，技能等级乘五百分号的伤害，冷却一分钟，耗体五十。两秒后，就在 BOSS 战正式开始的一瞬，唐僧猛地睁开眼，刹那间眼中似有火焰迸出。他右脚用力猛踏大地，身形瞬间掠过百米，直至海虾江的身前，并腾空一跃。也在这一刹那，他双手紧握白云剑，迅猛下劈。月轮斩，月轮斩 ，LV 十，仅当持剑类武器时可用。
对命中敌人造成一百加技能等级乘二，百分号攻击力的伤害。冷却十秒，耗体二十。白云剑劈至海虾将头顶时，一轮火焰圆月紧跟出现，跟随他这剑一起，一块将海虾将从上到下劈成了两半，负一万五千九百五十六。恐怖的五位数的血红数字从海虾将头上飘出，砰！唐征双脚落地，稳稳地站在了分成两半的 BOSS 的身后。恭喜你成功击杀 BOSS 海虾将。以拾取水魔之刃 A 金币乘二三五。本场评分结算中。本关公告：恭喜玩家唐征率先击杀本关 BOSS， 特此奖励世界抽奖券乘一。如果能阻止我的话，就来试试看吧。无视了面前的击杀信息，他对着眼前的虚空说道。他知道，此时外界必然有无数双眼睛正在注视着他。叮！也在这一刻，一道宏大的声音响彻神条与现实两界。世界公告来了。第六十七章，神器神卷天书出世，好狂啊！看到唐征说出这样的话，观战间内的讨论瞬间被引爆。小小年纪就这么不知天高地厚，以后一定又是狂人一个。要是让我碰见了，有他好看。拿了三关的手刹，就这么无法无天了。呵呵，星星一般般啊！哈哈，不愧是我们神下的新人，我看好他，好帅啊！哎呀，唐征我的神！世界公告，世界公告来了，先看看吧。恭喜神下玩家唐征在挑战中未使用任何道具一击秒杀挑战 BOSS， 首次完成成就真瞬秒 BOSS。我去， 1 5年前六月红侥幸得到 SS 级卷轴秒杀了 BOSS， 还以为秒 BOSS 的公告奖励已经没了呢。原来如此，原来如此，意思是唐征没用道具就秒杀了 BOSS。天啊，他怎么做到的？看到公告内容，全球世人大感意外与惊诧的同时，又纷纷羡慕于唐征的运气。走了狗屎运的小子！要是他得到任何一件提升战力的道具，我就不信他不会用。哼，希望神跳不会给这小子太好的奖励。加一，特此奖励神器神卷天书胎灵。由于在本次秒杀行动伤害严重溢出，故额外奖励自选升华机会乘一。世界公告并不长，奖励也不多。然而，就是这么简短的公告，却在全球范围内掀起了今天的波涛。原因只有一个，神器。自二十年前神挑出现到现在，全球范围内目前只出现两件神器。第一件神器，姚风铃，奖励给了二十年前第一个击杀 BOSS 的玩家林耀玄。在神挑刚出现的前几个月，仗着神器他风头无两。然而后来的他因个人性格引起众目，被群起围攻而死，神器丢失至今下落不明。第二件神器，窥天镜，奖励给了全球第一个升到一百级的玩家六月红。凭着那件神器。他才拥有了令无数人羡慕的卓越情报能力，成为全球第一的情报师。也是凭着神器的能力，他才能以个人之力躲避无数暗杀和偷袭，并一路成长至如今的世界第五。此时此刻，看着公告上明明晃晃的“神器”两字，无数玩家眼睛都直了。神器，这是神器啊！第三件神器终于出世了，秒杀 BOSS 就能得到，果然和一些智库猜的一样。凭什么唐征能做到？没用任何道具的话，那他哪来的能力秒 BOSS？ 就算二十级传值，一身 SS 装备也很难做到啊！杀掉唐征夺神器，他一个新人根本守不住这么好的宝贝。我一个普通玩家对神器不敢觊觎，就是好奇那神器是什么效果。不管谁拿到了，能不能把神器效果都公布一下，让我们大家开开眼。面对着神器的出世，哪怕是巅峰观战间内的一众强者也不淡定了。神器啊，好家伙，这个新人真的太优秀了，可惜不是我们北联的。听说他的天赋是开局能选更好的祝福，现在看来，这更好的祝福比我想象中的可能还要夸张啊！各阵营强者讨论间，一米七五的银色卷发壮汉斗黄魔轰泽冷哼一声，任谁都能看清他脸上不开心的神情。在他身边的戈曼利则淡淡一笑，一边安抚着他的胸口，一边对不远处的五行天说道：“五盟主，你们的年轻人可真不了起啊！才成为玩家第四天，就被神挑奖励神器了。这要再成长一两年……”说不定都能挑战你了。身材修长、剑眉星目的五行天淡淡的瞥了他一眼，没有理他。对着神器，戈曼利饶有兴致的看着那个最强男人，接着道：“五盟主有什么想法吗？你可是世界第一啊！没有神器的话，怎么都感觉缺了什么。”周遭其他强者纷纷投来目光。五行天平静的扫过他们，眼神波澜不惊的缓缓开口：“一直以来，神挑都会给优秀的人优秀的奖励，强夺不属于你的东西，只会迎来灾祸。”这么说完一句。他的身影渐渐淡去，显然是离开了这个观战间。众强者听出了他的意思，在他走后，大多神色无奈。他这是在警告啊！
，当然，依然也还有人目光闪动，眼中闪烁着其他想法。与此同时，场中公告完全淡去之后，本官的评分也终是浮现在他面前。关内探索评分 10.5 b o s s 占评分12满。综合评分 22.5 提示：具体排名和挑战奖励将在全体玩家挑战结束后给出。提示 b o s s 占掉落物已置入你现实背包。探索评分没上次高啊。也是，这次我在挑战内倒是没做什么。他一路秒秒秒过去，没做挑战任务，没打野外首领，没开什么宝箱，有 10.5 的探索评分，其实也已经很满意了。卧槽，你得到了神器了呀，大哥！朱雀大红剑唐征一副平静的样子，以为他没看清公告奖励，便激动的在他面前重复提醒道。谁料对方神色淡然的点头，我知道。那你还这么冷静？神器胎灵而已，需要培养的，又不是立刻就送我完全踢神器，那也是神器啊。冷静，冷静。唐征说：“不兴奋是不可能的，只是越是兴奋，他就越需要冷静。”此刻，全球人都知道神条奖励了他神器胎灵，出去后会发生什么，他很难想象得到。这次出去后，更需要好好戒备。提示：你还有一次自选升华机会尚未使用，是否立刻使用？面前突然出现的提示打断了唐征的思绪，他点点头，道：“使用，自选升华。”正如其名。玩家可以在神条给出来的升华名单中选择一样升华。名单上的物品，要不就是现实背包里的随机 A 级或 A 级以下物品，要不就是称号。请你选择以下一样升华：一、水魔之刃 A； 二、称号逆天新人；三、称号二连冠。第六十八章神器效果，看破隐藏攻势。第一个选项立刻被唐征排除，他都已经打算出去后就把这东西卖给联盟，因此根本不考虑。后面两个称号都还不错，他思考片刻，决定还是把这升华机会给予称号逆天新人。这一次他能秒杀二十级 BOSS 海虾江，逆天新人功不可没。要不是他的五倍伤，伤害根本不可能破万，更别说严重一出了。既然是他的功劳，那把奖励留给他也实至名归。是否确定升华称号逆天新人？确定，升华成功。逆天新人称号已升华为绝世星星。唐征迅速点开查看，绝世星星。唯一可令一次攻击的伤害升至原先的十倍，该称号效果每关仅可发动两次，且不可叠加。哇，在唐征看来，眼前的称号效果完全可以说是逆天新人的上位。原先逆天新人每五分钟一次五倍伤，这导致他若想在 BOSS 战中使用，那便需要前五分钟都不能攻击，太被动了。而且关内有时候忘了时间，一不小心就会随便用掉五倍伤的机会，发挥很不稳定。如今变成了主动使用的十倍伤。不仅由他占据了主动，还可以连用两次。到时不管是大范围刷怪，还是对付 BOSS， 都无疑比先前稳定许多。对于这次升华，唐征很满意。他一眼扫过眼前这空荡荡的挑战台，然后发动天赋三生万物的第三个效果，将 SSS 级、万象神童、SS 级、森林神的权杖和巨大金矿都移入现实背包。做完这些后，他深深吸了一口气，将心中紧张感伴随吐气而放出时，轻道：“回归。” 6月4号中午。神下云海市新丰街十号的独栋别院一楼大厅里，一道虚空而降的耀白光柱将唐征送了回来。唰，一抹红光从他体内闪掠而出，化作了小鸟形态的大红。卧槽卧槽，快看看周围，看有没有人想害我们！大红扑扇着双翼，沿着大厅转起了圈，一边飞一边警惕地望着窗外。那股紧张的劲头，不知道的还以为神器在他身上。不用太慌张，唐征坐到沙发上，不紧不慢地给自己倒了一杯温水。然后捧到嘴边，轻轻吹了吹气，旋即仰头一口饮尽。砰！将杯子放下后，他掀起嘴角，微微一笑。就算有想法，也必然会做好万全准备才行动，不会这么快来的。现在，让我们先来看看神器效果吧。公告的奖励是直发到玩家现实背包里的，因此只有在现实，他才能看到神器的效果。好好好！大红闻言，双翼扑得像蜜蜂一样，很快就站到了唐征的肩膀上。后者打开背包，找到神器，轻轻一触。点开查看，神卷天书神器唯一胎灵，以自身之血牧养神器，待胎灵成熟后，可退胎成型并认主。成型后获得以下效果：一、提升主人 100% 的精神； 2、对任意物品使用，若其有隐藏合成公式，必会显现而出； 3、书内蕴藏三个随机的 S 级或 S 级以上禁咒，禁咒使用一次后消失，每天刷新一次。他在背包打开的效果，除了他和他的宠兽以外。其他人都看不到，除非他公开给他们。哇哦，乘二，看着面前的神器效果
，一人一鸟皆发出了惊叹。可以看到隐藏攻势，唐征眼睛亮了，每天随机刷新三个 S 级以上禁咒。大红眼神热切，恨不得自己成为神器的主人，好好体验一把狂放禁咒的爽感。沉默片刻，唐征又莫名发出轻叹：“哎，怎么了？对神器效果不满意吗？怎么还叹上了？”大红对他的举动不解：“不，神器效果很好。”光是第二条就可以探清神挑内所有的隐藏攻势，配得上神器这个位格了。那你还叹气？只是我在想，如果神器的加持属性是生命或者力量，那就更完美了。光看这神器的名字就知道，不可能是加力量的吧？大红歪着鸟头，见唐征还面露可惜，又道：“世上很难有十全十美的事，这很正常。总不可能你想要什么就有什么吧？知足吧。”等他说完，却发现唐征一转两三秒前可惜的表情。正低着头在寻思什么，怎么了？你又在想什么？大红发现他思维跳得有点快，我向来很知足。唐征摸着下巴，沉吟道：“只是我现在在想，如果这时候我又合出 S S S 级的物品，大家又是什么反应呢？”据他所知，直到目前为止，依然从未有人成功合成出 S S S 级的物品。因此，待会等他把身上穿戴的两件森林神装备放回背包里时，多半会出现世界公告。前面已经一个神器了，现在再来一个 S S S 级。嗯，世人应该会习惯的吧？何出 S S S 级？大红用鸟翼的末端摩挲着他的下巴，赤橘的双眸认真的凝视着面前的这个少年。以他这些天来对这家伙的了解，他向来都不会空口说白话。既然他现在提出这样的问题，那多半是真有这个能力的。只是仍然有些不敢相信的他，还是忍不住问道：“你确定你那些能和 S S S 级？确定啊，那可是有明晃晃公式写着的。啥东西？”森林神，大红愣住了，他呆若木鸡地注视着唐征，仿佛已经变成了一座震惊表情包的鸟类雕塑。是伟大森林神，你凑齐了。唐征笑了笑，他将身上穿戴的森林神的头冠和森林神的手环依次解下，依次放回背包里。叮铃铃，当外头院门门铃被人按响时，一道响彻两界的叮声，时隔不到两分钟，又再次出现。叮，世界公告。啊啊！啥啥，这又是什么？世界公告，在两界所有人那满脸自我疑惑、满脸震惊、满脸不敢置信的表情中，金色公告再次出现。第69章，世界道具，幸运的恩赐，恭喜唐征成为全球首个成功合成 S S S 物品的玩家。特此奖励，世界道具，幸运的恩赐，幸运的恩赐，世界道具为一 L V 一，提升道具主人、道具等级乘十，点幸运。任何一个对道具主人怀抱恶意者，都会临时降低道具等级乘十，点幸运，直到恶意消散。现实与神灵挑战内皆可生效。世界道具，这无疑是疯狂的一天。继神器之后，又一件世界道具出现，不同于对个人提升极大的神器。世界道具之所以是世界道具，正是因为其中的每一件都可以对全世界造成恐怖的影响力。因此，每一件出世，神挑都会将其效果公布给全球。此刻。看着面前的这样一条公告，全球人都傻了。又又来，世界道具！我的天，到底是怎么回事啊？为什么唐征一个人能频繁弄出这些？他到底是靠什么的？这世界道具也太可怕了吧！不管在哪里，只要想对他不利，就会被强制降低幸运。怀抱恶意就降幸运。我们其他三个阵营肯定很多人不想让他好过吧？那到时波及的可是好几亿人啊！绝对不能让他把这道具升级起来，必须要从他手中夺得道具。世界道具，幸运的恩赐在全球范围内都掀起了滔天巨浪。这一波浪潮比先前的神器公告还远远来得巨大。先前的神器公告，他们会震惊，会羡慕，但一两天过后就能渐渐平静，毕竟影响不了他们。可这一次的世界道具公告，他们却很难坐视不管，因为这道具是真真切切能影响到每个人的。西蒙、北莲、南蒙，甚至于神下内不少人都对这件世界道具感到了恐慌，相当于限制思想啊！怎么这样？有人在公共场合神情不满的抱怨出声，哪限制思想了？这惩罚的是对报恶意的人，你不对他报恶意不就好了？有人义正言辞的反驳，这不就是限制我的想法吗？所以你干嘛要对人家报恶意呢？你想打架吗？果然就你们内心黑暗才会想对人不利，我又没招你惹你。双方说着说着，就在众人的目光下现场干了起来。而此时，大厅内看着这件已经奖励至背包的道具。唐征和大红面面相觑，完了，你更危险了。嗯，能想象的。你要不把这件道具丢了吧？
，不然我感觉你天天都要被人追杀。不要，奖励给我的，我怎么可能会因为敌人而放弃呢？那我觉得我很快又要变成死蛋了。大红见唐征坚持，遂无奈的躺在桌上。现在的他感觉全世界好像都是敌人，鸟声无望啊。唐征有些头疼的揉着太阳穴，忽的瞥见身着绯红旗袍的六月红从门口走了进来，雪白的修长美腿随着他的走动忽现忽影。脚上穿的红色高跟鞋，清脆的敲击在干净到反光的地板上。门铃按了也没人来，我就自己进来了。他很自然的说道，然后自顾自的坐在了唐征对面的酒红色沙发上。见后者面带疑惑，他面露微笑，轻声道：“嗯，怎么不欢迎我吗？你来干嘛？你做出了这么轰动世界的事，我当然是过来看看你还在不在。你要是没了，谁来救我呢？放心，就算有人想对我出手，也不会这么快行动的。”话落。唐征眉头一挑，又突然问道：“说起来，之前李豹袭击我，你知道背后之人是谁吗？”“我当然知道。”六月红青笑了笑，“不过情报向来都不是免费的，又能付出什么代价呢？”“你要什么？神器、世界道具？当然不可能。这些东西，就算我想要，你也不可能给我。但是让我看看那伟大森林神的效果，没问题吧？”闻言，唐征目光微动。据世人所分析，六月红的情报能力只限于对人。并没有专门针对于神挑的物品等情报能力，他这十几年来的表现也证明了这点。要不你换一个？唐征不太想让伟大森林神的效果被其他人知道，便试探道：“也行，那你给我一朵生命火种总没问题吧？”六月红淡淡一笑，明眸皓齿的面容娇艳极了。神婆都来找我询问生命火种的下落了，即使她是我闺蜜，但我也没告诉她任何关于你的信息哦。行，这个代价唐征道出得起。他伸出手，在手心迅速凝出了深绿色的生命火种，将它交到对方手中后，后者嫣然一笑：“那好吧，我告诉你，指使李豹行动的真的是六圣天的六位首领，他们想从你身上得到荣耀大金杖的隐藏合成公式，然后卖给其他阵营赚钱。因为爱人复活，封建仙昨天就重新做回了联盟魔海分部的部长，并且已经探得了六圣天的秘密据点。现在双方应该快打完了。荣耀大金杖的隐藏合成公式送到联盟后，联盟果然选择了不公布。”没猜错的话，应该正在偷偷摸摸造着大金帐。其他阵营怎能做事？神下阵营实力提升而无动于衷，也因此，对于这条公式，他们一直都暗藏心思。果然和我想的差不多，那对我发赏金的呢？唐征又问。嗯，六月红没有回答，而是用一副古怪的神情盯着他，直到把他盯得有些不自在了，他才用意味不明的语气说道：“现在查这个有意义吗？全球多少人盯着你，你心里该有点数吧？”如果我没猜错，就在今天的这两条公告后，地下世界对你的赏金可能就有数百条了。你的敌人可能有上千万，这种时候，你一条条去找源头，只会平白浪费你的时间。话到此处，六月红伸出他那白嫩无瑕的手，一根根扳起手指，扳一根停顿一下。光环装备的隐藏合成公式、神器、SSS 级装备、世界道具，还有世人未知的火种，这么多好东西集中在一个等级很低的新玩家身上，要不是我还盼着你救我命，说不定我也忍不住想要抢夺过来了。所以你清楚你的诱惑力了吧？第七十章静养神器 S S S 级伟大森林神。听六月红所列，唐征微微苦笑。他是不知道自己还有 S S S 级荣身道具万象神童，不知道自己还有即将成长起来的金秋果树，不知道他最宝贵的是他的血脉，否则将会更清楚他的诱惑力。所以，你接下来就没必要再找什么敌人了。六月红较为娴熟的拿起杯子，自己给自己接了杯水，抿了抿。那些敌人会自己找上门的，打完一波还有一波，无穷无尽值的。他晃了晃杯中那仅剩半杯的温水，轻笑着一口饮尽后，痛快道出下半句，直到你彻底打服他们为止。当然，那基本需要你到百级以后了。短时间内，你果然还是更需要那件世界道具来提升你的运气。听到这里，唐征又打开背包看了看那件幸运的恩赐，忽的挑眉问道：“话说回来，这世界道具怎么使用来着？”他真的不知道这个，这个问题。六月红貌似还想要点情报费，见状，早有准备的唐征抢先言道：“你喝了我的水。”这，六月红愣住了。他看着自己手中这空荡荡的杯子，呆滞片刻后，哑然失笑。好吧，好吧，世界道具不需要你用，它在背包里就自己会生效了。叮铃铃，怨灵又响了起来。六月红袖耳微动，美眸之中闪掠一丝彩光。这抹彩光逝去之后，他双目盯着唐征，眼中不自觉地泛起一丝奇异之色。回过神来后，他轻抿了抿嘴，微笑着起身道：“联盟来人了，是保护你去庇护室牧养神器的。我帮你预知过了，很安全。最后离开前
，再告诉你一个好消息。”六月红随手划开一道漩涡光门，在进入前，他眼含笑意的掀起嘴角：“联盟已经同意让你沐浴经验神泉了，只要你拿到新人大赛的第一，以你的目前的实力，看来已经稳得不能再稳了。要是成功救了我的话，我会考虑给你额外的奖励哦。”他用大拇指与食指比了个心，随后抬起雪白长腿，迈入光门，刷。光门立刻消失不见，阳光照耀在外头的纤纤绿草上，强烈的光芒映射进来，将大厅照得暖亮暖亮的。唐征起身走到门边，看着院门外以张云为首的联盟成员，深深吸了一口气。走吧。正如六月红所说，在得知了唐征被奖励神器后，联盟并没有来向他索要，而是主动护送他到云海市最大庇护所的庇护室内，让他能安心牧养神器。唐征听过林耀玄和六月红牧养神器的经历，都需要全身心的将自身血液与神器连结，期间很难分神关注外界之事。更重要的是，这个过程时间都很长。林耀玄牧养了半个月，六月红则用了整整一周。进入庇护室内后，唐征回忆着六月红说的新人大赛，不禁有了猜想。新人大赛决赛就是明天，他既然觉得我新人大赛稳了，意思就是预知到了我这两天就能牧养完成。透过特制玻璃，他看了眼外头那睁大眼睛、好奇盯着他的张云。侯问：“魏天寻、江心元等老熟人。”随后从背包中取出神器胎灵，哗！神器神卷天书一从背包拿出，瞬间绽放出强烈至极的神光。哇！外头众人尽皆发出了惊叹，他们都是第一次亲眼看见神器，有些人甚至激动的拍起了照。神器，神器啊！这张照片必能上论坛头条。好漂亮的光芒，也不知道到底有什么夸张的效果。哈哈，我们神下真的厉害。三件神器的原主人都是我们阵营的人。现在出去走一圈，大家都在讨论神器和世界道具的，明显能感觉到大家眼中更有光了呀。是啊，就好像阵营气运来了一样。张云听着身边人的谈话，脑中倒是回想起了最近在上都中暗中流传的一种传言：阵营太阳茁壮升起，世界大势向东倾斜。意思是，神下阵营的气运差不多来了。而此时，里头在手指上割出伤口后，自身的血液便如受到指引一般。从伤口处散出，呈血雾状将神器包裹。知道这个过程耗时较长，唐征索性便原地坐下，任自身血液静养神器。他则打开背包，和肩膀上的大红好奇地查看起方才合成的那件森林神的效果。伟大森林神 S S S， 类型戒指，属性精神加三百，效果一令佩戴者免疫控制效果。此外，每恢复一点生命时都能额外恢复两点。二消耗十体力，可凝出森林魔弹。魔弹可对以目标为中心十米范围内的敌人造成 250% 精神的伤害。三，消耗100体力可召唤一只高于自己20级的森林神鹿，首领每只持续三分钟，无冷却，但同时间最多只能存在三只。嗯，好歹也是看过森林神那三件 S S 级装备效果的人，眼前这伟大森林神的效果可以说是那三件的整合。可以，唐征点点头，大感满意道：“虽然总精神没有三件加起来的多。”但三合一能把效果都完美继承下来就不错了，属性低一点没关系。是啊，大红点点头，接话道：“如果在挑战里开局就得到这件装备，那只要升几级撑起体力，谁可以单挑打个 BOSS？” 话落，他扭头看向唐征，赤橘色的鸟眸中浮现浓浓的好奇。所以下一次挑战，你是打算带带神器进去呢，还是带森林神进去？玩家在第一、第三、第五关时，陆续都能得到一个新的次元空间格子，因此在接下来的第三关。第四关挑战里，唐征每次都能带两件物品进去，除了必带的背包精灵，他还能再选一个。嗯，唐征想了片刻，随后摇头笑道：“这种事还是等后天再说吧。”第七十一章，生命破十万。就在唐征静养神器之间，时间飞速流逝。一转眼，六七第二关的所有玩家终于挑战结束。排名公布的时候，唐征稍微瞥了几眼，不出他所料。这高达 22.5 的评分依然让他拿到了 MVP， 第二名分数和他差了不少，只有 19.7 恭喜你获得第二关处于海岛的 MVP。奖励十发后，称号二连冠升至了三连冠，全属性提升来到了15点。其他奖励和之前一样，还是一张超级幸运符、1 0 0 0金币和10瓶初级经验药水。提示： 9瓶初级经验药水已自动合成为3瓶终极经验药水。之前他秒杀 BOSS 得的世界抽奖券还没使用。见幸运符也到手了，便娴熟地取出白色幸运符燃烧，再迅速用掉抽奖券。你使用了世界抽奖券。片刻后，恭喜你获得经验神瓶 S 稀有。咦，是他？唐征认识这件道具
。当初十几年前他第一次被玩家发现时，据说很快就成为了当时的论坛热搜，被无数玩家追捧为快速升级的秘宝。至今，论坛里依然还流传着他的传说。点开查看，经验神瓶 S 稀有，将一瓶初级经验药水倒入，可立即将其转化为中级或高级经验药水。转化为中级经验药水时，冷却两天；转化为高级经验药水时，冷却四天。能让玩家更易获得中高级经验药水，无愧于它的品级了。唐征手上恰好还剩一瓶初级经验药水，立刻就将那瓶初级经验药水和神瓶都取出，原地操作起来。外头窗外的众人见状，恍然大悟的同时又面露羡慕。哇，经验神瓶哎，怪不得它升级这么快。你知道它多少级？不知道，但至少也有二十级了吧？因为在万人对战场时，二十级的诺伦明显都不如它。我倒觉得这和经验神瓶没什么关系。毕竟他才成为玩家没几天，用也用不了几次，主要还是 MVP 吧。对对，是 MVP。很快，在唐征将神瓶内那已经转化成终极经验药水的水一饮而尽后，他立刻又将方才自动转化的三瓶终极经验药水用掉。你，恭喜你升级了，当前等级27生命体力加200力量精神防御加20你获得了一个技能点。之前学习绝命解放时，提前用掉了他一个技能点，因此现在连升四级。他只获得了三个技能点，就在唐征还想着这三个技能点该加在哪里时，面前忽地弹现出两条消息：提示，你的生命已突破十万，是全球首个生命突破十万的玩家。由于涉及隐私，因此你可选择隐藏自己的名字。提示，公告即将来临，是否隐藏名字？四，面前忽现而出的提示打了唐征一个措手不及，他没想到，只是随便的升个级，提提属性，就又触发了一条公告。卧槽！公道有这么好触发吗？唐征低下头，让窗外的众人看不到他的表情，嘴角却是忍不住抽了抽。还好神挑给了我隐藏的机会，不然我的特长属性就得暴露了。他果断选择了隐藏。接下来，在他那平淡的表情中，一道丁声传彻两界。嗯，他故作惊讶地抬起头，双目滋溜溜地看着四周。世界公告，又是谁触发了？他的脸上露出了好奇之色。这倒不是装出来的，他是好奇公告会怎么隐藏他。特制窗外，众人也震惊的面面相觑。天哪，又是世界公告！今天都第三个了，破了一天之内出现世界公告次数的记录了。是谁触发的？看唐征样子，好像也不是他，应该不是他。他现在正静养神器呢，哪有空弄其他的？看看公告就知道了。来了，前面才经历了两次世界公告，因此今天的这第三次世界公告，全球人都尤为上心。除神下外的其他三大阵营玩家更是瞪大双目。生怕公告上出现的又是那个名字。世界公告，恭喜神下阵营某玩家生命突破十万，为神灵挑战生命属性翻起了新篇章。特此奖励该玩家天命宝箱乘一，特此奖励神下阵营全体玩家经验乘一百。啊啊！眼前的公告着实出乎全球所有人的预料，生命破十万，是谁都没透露，还有这样的奖励，全阵营全体升一级，众人都看清楚了。这并不是给药水，而是直接把经验给到玩家们的经验条里。哪怕是140级的五行天，此刻也在众目睽睽之下升到了141级。死！他倒吸一口凉气，如星空般的深邃黑眸中也忍不住浮掠一丝惊喜。十万生命，我们神下境出了这样一个精彩艳艳的玩家。没有透露名字的原因，所有人都懂，但全球所有人都忍不住猜想，到底是谁才能达成如此惊人的成就？而此时，庇护室内。知道用血木养神器的过程需要花费好长时间的大红早就回他的体内休息去了。唐征一个人盘坐在地，悄悄掀起了嘴角。他不动声色地打开背包，先是探向那奖励的宝箱。天命宝箱打开后，可获得三件在 S 级 SSS 级范围内的物品，最差3 S， 最好3 SSS。上下限说大也大，说小也小。机会珍贵，唐征不想随便浪费，打算等下一关挑战后搞到超级幸运符时再用。世界道具，幸运的恩赐虽然也能提升幸运，但要给它升级并不是一件简单的事。短期内，还是超级幸运符更可靠。关闭背包后，他打开面板，重点看向自己的属性：生命幺幺五五零零幺幺五五零零，元五千五百，体力五五零零五千，力量七百四十五，精神八百五十，防御五百四十三。第七十二章，南方工会的大会，十一点五五万的生命，恐怖如斯。啧啧啧，唐征咂巴着嘴。想着已经装备在身上的伟大森林神，眼中也难免浮现震撼之色。
他每秒回血本已达到生命上限的 40% 可伟大森林神让他获得了额外两倍的回血能力，即每秒恢复最大生命的 120% 而他当前生命 11.55 万，这便意味着他每秒自然回血 13.86 万。如此庞大的数值带来的，自然是浓厚无比的安全感。等我静养完神器，拿下新人大赛第一名，沐浴完神拳，到时应该就和那些真正强者们有一战之力了吧。唐真微微一笑，最后闭上眼，专心用血净养眼前的神器。而就在神下阵营欢喜之间，世界南方一座名为阿卡莱斯的工会城市，南方阵营中极负盛名的七大工会之一，主张斗争对抗的斗天工会正在此地召开动员大会。身为南方百国联合阵营中最顶尖的工会之一，斗天工会的成员早已突破了百万。城市中心的广场并不大，容不下这么多人，因此能在台下坐着的。都是工会的核心领导人员。蓝天白云下，金发黄皮肤、有着厚厚香肠嘴的混血会长魔力战，在广场中心的高台上，张开双臂对着台下众人说道：“今天我站在这里，只为一件神物，它就是世界道具。没什么文化的魔力，不会什么煽动人心的话术，只会真实表达他的想法。因此，在南方阵营里，常有玩家称他为头脑简单的魔力。但就是因为简单的头脑和强大的实力。”反而让他获得了南方阵营内不少玩家的追随，日积月累下来，便形成了这般恐怖的百万规模。世界公告都看到了吧？你们能允许这样的道具出现在敌人身上吗？敌人身上吗？妈！放大的声音在这广场内响彻回荡，追随他的玩家们顿时齐声高喝：“不允许！”那你们他妈的愿意和我一起攻向神下，夺回世界道具吗？愿意！夺回世界道具！魔力大喊：“夺回世界道具！”众人跟随大喊：“夺回神器！夺回神器！”远处，听着那震耳欲聋的如海红声，周边路人面色震撼的同时，又不约而同的皱起眉头。人这么多，就这么大喊？那神下不是知道的一清二楚？哎，魔力他们一向这样，藏不住的。他们真要去吗？整个工会百万人去的话，那相当于主动挑起阵营战了吧？挑就挑呗，搞得我们怕神下一样。人群外头，两个身材高挑。长相帅气的男子正在街边一股色木桌上相对坐，桌子上有一套茶具，两人正你一口我一口的慢慢饮着。你不管管你家会长了，你不是工会智囊吗？左边面色虚白、看起来病恹恹的白发男子将手中茶杯放下，对着面前的男人微笑道：“白发男子名为李养生，为南方世界里为人所称赞的大阵法师，在南方阵营强者榜上排名第三十。”不用，回答他的是斗天工会的副会长。因工会众多事务实际上都是他在安排打点，因此被不少人戏称为“实际会长”的安金在。129级亡灵魔师，南方强者排行榜排名第29。安金在放下杯子后，转头看了看台上那还在慷慨激言的魔力，摇着脑袋露出微笑。就算是要阻拦他，也轮不到我。既然那群人都没冒出头，显然他们也是有这个意向。你们真要开启阵营战？李养生皱起眉，眼中流露一丝担忧。与其说是我们想开。不如说是世界的发展推使我们开启。一脸白皙的安金在紧了紧身上披着的浅白色狐毛大衣，随后缓缓吐出一口寒气，眼露坚毅的看向面前的好友。距离上次阵营战已经过去两年了，那次之后，时间轴就一直在神下上都。神下上都时间就是神挑时间，神下人都是大中午进挑战。我们虽然也还好，但西方呢？西方这两年都是深夜进挑战的。李养生脸色微变，对，安金再点点头，接着道：“所以我们行动。”西方必定会鼎力支持，但是神下虽然这一年多来示弱，但依然还是第一阵营啊！世界前百强者一半都在他们那里。强者虽强，但双拳终究也难敌四手。那我们的目的是什么呢？不是为了世界道具和神器吧？当然不是。安金在摇摇头，失声轻笑：“我们这么多人，目标怎么可能只是区区这一两件物品？”轰！就在两人说话间，远方忽地产生了爆炸。爆炸并不算大。但也立刻吸引了全场所有人的目光。只见台上被炸黑脸的魔力呆呆地看着手上那个发动失败的罗盘，旋即气愤地将它砸在了地上。砰！罗盘碎裂，化作光点消散。气死了！参天星盘定位失败了。哈、啊、哈、啊，这可是稀有的 A 级一次性道具。闻言，台下众人面面相觑。参天星盘能定位全球，定位后才可以传送。虽然效果确实很强，但失败几率也不高啊，好像只有 5% 吧。对啊，我记得是 5% 会不会是因为对唐征起了恶意，导致世界道具幸运的恩赐发动
，降低幸运了。对啊，我靠，一定是这样了。众人三言两语间，纷纷将原因归咎于世界道具、幸运的恩赐上。惊奇于世界道具威力的同时，又加大了抢夺这道具的想法。这件世界道具绝对不能落入敌人手中。是啊，宁愿毁掉，也绝不该让它被人占有。茶桌边，安金在见状，微微眯了眯眼，旋即又道：“当然。”如果有机会的话，那世界道具和神器我们也要抢。第73章新人大赛决赛场。就在全球都因三个公告而动荡起伏之际，时间飞速流逝。一转眼，一天时间过去，万人对战场选拔而出的这数千名进入决赛者，早已在凌晨的时候就进入决赛场进行了比拼。到了此刻大中午的时候，各个擂台基本都名花有主。而此时，最为引人注目的一号擂台上。随着又一名挑战者的落败，西方群星之首莫伦完成了他的35连胜，不同于观战间内世人的连声称赞。挑战台下的同期新人们，不少人都面露遗憾。可恶啊！要不是我体力我不够，我一招龙爪手或许就能反败为胜了。我也是，莫伦打我们时根本不讲武德，还莫等我将召唤兽都召出来，就对我出手了。下台后居然还有人说我被秒杀，气死了！他不是一直都这样的吗？只有他承认的强者，他才可能客气点。好可惜啊，我们这期最厉害的唐僧还在敬仰神器，不然怎么可能轮到诺伦来做第一？是啊，就当众人讨论激烈时，又有一人飞跃上台。那人身材修长，穿着一条海蓝色的背心和配套的短裤，脚上虽然是一双看起来普普通通的蓝色人字拖，但手臂上露出来的壮实肌肉却彰显了他力量。虽然玩家提升力量并不会让身材出现明显的变化，但哪怕是到现在，依然还有不少人追求于表面身形的完美，他们会特意去锻炼体型。并配合服用一些药物，让身材看起来更具威慑力。那是散人剑仙的儿子风明渊，他居然也上去挑战了。风明渊的实力可不弱，要说他有希望打败诺伦，我是肯定的。擂台上的两人隔着50米的距离互相对视，一身海蓝色夏季清凉装的风明渊上台后，便迅速亮出了他父亲在他18岁生日时送他的礼物 S 级武器龙吟剑。他的超阶宠兽水魔玄武是一头龟背上长满荆棘的漆黑巨龟，因有一丝玄武血脉而强大。极擅长防御牵制。当全身笼罩在黄金盔甲下的斗天使扇动着背后那闪亮发光的白色羽翼，如一束金光掠至风明渊面前时，水魔玄武那漆黑的瞳孔中厉色一闪，唰！他那鸣蛇尾巴如闪电般突窜而出，后发先至的缠住了斗天使的身躯，并用恐怖的蛮力一把将其丢出。嗖！空中的斗天使再次振起双翼，让自己强行在空中停滞而下。直到两宠兽初步交手之后，远方一动不动的诺伦才露出了战意。不愧是有黑色闪电之玉的鸣蛇尾巴，速度就是快。他微笑着这么评价了一句，随后抬起手，将手中黄金圣剑的金色剑锋对准风鸣渊：“你是剑仙之子，我是剑皇之子，我们上一辈一直没有机会切磋，分不出高下。那就在这擂台上，让世人先看看，到底是你这剑仙之子更厉害，还是我这剑皇之子更强大。”闻言，一身海蓝色清凉装，如要跑去沙滩休闲般的风鸣渊握紧龙吟剑，眼露自信的沉声道。正有此意。话落，双方同时向着对方冲去。台下的新人玩家们则一个个神色兴奋地睁大了双眼。虽然感觉诺伦更强，但还是希望风鸣渊胜出。他们交手了啊！诺伦后退了两步。诺伦的黄金大剑砍得好生猛啊！不过还是感觉纯剑术风鸣渊更强。斗天使上来支援了，那乌龟太不灵活了。风鸣渊有希望，有希望！加油，风鸣渊！一分钟后，随着风鸣渊被打飞出了擂台。本场战斗便以诺伦的胜利告下帷幕。人群中，一位戴着圆框眼镜的白衬衫少年飞快跑到了他身边，幸灾乐祸的笑道：“哈哈，失败了吧？之前不是还说论剑术，你同辈第一吗？”白衬衫少年正是风鸣渊的发小白童生，因为两人的父亲是至交好友，因此两人从小便相识，一直以来都是无比亲密的铁哥们。是装备差了，不然裸装不照宠兽的情况下，他不是我的对手。”风鸣渊极有信心的坚定道。切，说的像真的一样，人家也不一定出全力呢。作为观众的白童生对整个交战过程看得无比真切，在他看来，在整个交战过程中都游刃有余的诺伦，有极大的概率还隐藏了实力，甚至可能为了藏拙而故意表现的偏弱。哗！就当白童生还在寻思方才的对战时，人群突然爆发出了一阵哗然。武思思，是武思思，他也上去挑战诺伦了。哇塞，他也是一个夺冠热门啊。在夺冠预测里的票数可是高达 3.4% 的，世界最强者的唯一子女终于要出手了，好像现实中他的实力从未展现过吧？对对，
。白童生和风明渊对视一眼，两人皆从对方的脸上看出了惊诧之色。他前天不是说他不抢第一吗？白童生不解，不知道可能是什么原因让他改变想法了吧？联盟中叫得上名字的强者说多也不多，说少也少。这些强二代们在父辈们的牵线搭桥下，彼此之间不仅互相认识，甚至还形成了一个个小圈子。不过，其中有一个强二代和他们格格不入，那便是此刻那站立于台上，将双手插在上衣外套里，神情懒散，像是没睡醒的少女。武思思，格格不入的原因只有一个，她是个不喜欢社交的宅女，并不是社恐，而是单纯嫌社交麻烦。这样的性格，就连身在西方世界的诺伦也有所耳闻。因此，看到站在面前、神色极为平淡的五行天的女儿，诺伦在这台上第一次皱起眉头。没想到，你居然会主动挑战人。在他心中，这是除唐僧以外本期最强的对手。吴思思平静地看着他，没有回答。我听传闻说你不抢第一。诺伦试探起传言。嗯，吴思思悄悄叹了口气，脸上流露出一丝郁闷之色，终是开口说道：“如果第一是神下人，我就不抢。本来以为唐僧都当定了，谁知道他中途摸了个神器，现在多半不能来参赛了。那这第一，我再怎么说也得收下。”第七十四章，传说职业巨魔命主唐僧到来。蓬松的乌黑秀发披散背后，这仅约一米六高的少女，面对着西方世界新生代的领军人物，依然神色如旧。也好，诺伦伸手从前往后顺过她那如同狮子般的金色碎发，边顺边道：“西方最强男人之子与东方最强男人之女，就在这擂台上，也让世人看看到底谁更强吧。”在右手重新握住黄金圣剑的同时，他那臂瞳之中猛然爆发锐利光芒，唰！持剑的他选择主动出击。如黄色闪电般掠至武思思的身侧，对着她的脖子一剑横砍而来。然而就在剑刃即将逼近之际，虚空中忽现一双似由云雾凝结成的双手，将这剑稳稳地握住。百分百皆兵器的雾魔，只此一招，诺伦便火速判断出了武思思的职业。你是召唤师，传说职业巨魔命主。将圣剑抽回的同时，诺伦往后一跃，退到了数米之外，神色颇为惊讶。他还以为五行天是战士，他女儿应该也会是战士。这样，他一些不要的好装备还可以无缝留给他。谁知道他居然是战力几乎全靠召唤兽这种外力的召唤师。要知道，他父亲可是一直对外力都很不屑的，如今居然会让他女儿选召唤师。等等，想到巨魔命主这个职业的特性，诺伦顿时有点理解了。据他所知，这个职业共能召唤五只实力强悍的巨魔，每只巨魔除了有不俗的战力以外，还都拥有一个独特又变态的能力——无伤皆兵器的雾魔，能吸收远程攻击并反弹的噬魔。令技能效果失效，保留技能伤害的幻魔，能替主人付出生命的遁魔，以及最为变态的，能将现实发生之事转为梦境的梦魔。只要五魔同照在场，同级之间基本无人能杀死他。是个又需不要自己战斗，又有强悍自保和战斗能力的职业。这职业确实很适合你。诺伦知道五行天为什么会给他这个职业了。以他那懒散的性格，召唤师不用想也知道是他的首选。而已知的三个召唤师职业中，只有这最令那个男人放心。不过知道是一回事，打又是另一回事。看着漂浮在他身边的雾魔，诺伦的眉头紧了又紧。打吗？超不想打呀！就在台上两人处于僵持之中时，台下星星们也热热闹闹地讨论起来。没想到武思思在现实中的职业是召唤师，好意外啊！哈哈，诺伦一看到雾魔，脸色都变了。正常，那可是巨魔命主哎，超无解的职业好吧？换做谁当对手都要头疼。不过这职业保命能力虽强。输出能力却远不如其他传说职业，那些巨魔们自保还行，战斗力感觉也就大师职业的召唤兽强一丝。两人现在僵着，感觉分不出胜负了呀。白童生扶了扶自己的圆框眼镜，扭头朝风明渊问道：“如果是你，你有把握解决五魔吗？”“不用解决召唤兽，解决召唤师就好。”风明渊说出了对付召唤师的通用诀窍。但召唤兽会保护召唤师啊，而且你每一次对他不利的攻击，梦魔可能都直接转化成梦境了。那五魔肯定也有各自的上限，超过这个上限就好了，是这个道理没错。但你能超过吗？不能。最后，白童生叹口气，总结道：“所以我们两个哪怕合力，也伤不了那大小姐一分一毫啊。”花，他话还没说完，人群中忽的又爆发出一阵哗然，哗呀呀，似乎是看到了谁。周边星星们的哗然声更浓烈了，更响亮了。白童生和风鸣渊连忙将目光从台上移开，转移到众人所视之处。只见在那决赛场的入口镜台上，不知何时站了一位黑发黑眸的少年。少年双手插兜环视全场，微陷的嘴角配合他那风神俊朗的外貌，亲和力简直提到了天上。唐僧，是唐僧，他来了！天哪！
，唐僧出来了。哇塞，这下好了，第一名不用争了，一号擂台迎来他真正的主人了。这才一天的时间啊，他居然就完成了神器的牧养。对哦，他身上是有神器的。神器，听到有人这么呼喊，许多人才后知后觉的反应过来。眼前那个少年身上不仅拥有 S S S 级未知装备 ，S S 级蜂王，还有一件名为神卷天书，效果却完全未知的神器。诸多光环加于他身。令那个少年在他们眼中，此刻变得无比的耀眼。他才是无数人心目中真正的本期第一人。台上，听到震天哗然的武思思和诺伦愣了愣，随后先后将目光投向众人视线聚集之处，看到了站在那里的少年，两人却尽皆露出了微笑。居然赶来了，好厉害！武思思微微张大嘴巴，眼中毫不掩饰的露出惊叹之色。一直以来深宅在家的他，最近最常听到的就是那个少年的消息了。对于他，他确实心存钦佩。哈哈，诺伦微笑之后，脸上的笑容越来越抑制不住。他走到台边，朝着镜台上的唐僧大喊：“唐僧，你终于来了！我等你好久好久了。”洪亮的声音传荡开来，百米外的唐僧确切的听到了。他微微一笑，随后纵身一跃，跳到了大红的背上，朝着一号擂台飞奔而去。见状，擂台上的武思思收了雾魔，转身跃下了台。竞技擂台上。只能同时存在一个挑战者，因此他主动放弃了这次挑战。很快，在场内星星们以及场外观众们惊喜期待的神情中，翱翔于天的神鸟朱雀在擂台上空斜裹着神圣火焰盘旋一周后，终是猛冲而下，稳稳地落在擂台上。噗！随身的赤橙烈焰跟随惯性而喷向地面，洒向四周，仿佛将这周围都净化了一遍。在万众瞩目之中，唐僧从大红的背上轻跃而下，砰！落地后，他完全不墨迹。直接伸出手指勾了勾，来吧，不主动攻击的话，你就没机会了。第七十五章，掠夺状态，万象神童出人意料的能力，听起来很狂妄嚣张的话语，但在他的口中说出，在场众人却并不觉得有任何违和。诺伦亦是如此，他咬紧牙，兴奋的瞪大的双瞳中，又不禁拂掠一丝忐忑。他紧握手中圣剑，沉声道：“好好好，就是这样的姿态，才配成为我挑战的对手。我要出招了。”你可小心了，若是其他对手，诺伦懒得多说，就会出手。但面对这样的强敌，先说一声的话，到时自己被反杀了，也没那么丢脸，不是？战神降临，伴随着诺伦的大喝，一道全身笼罩在黄金盔甲里的战神虚影从虚空而降，从上往下笼罩他身。那是能提升力量和防御的强大增幅技，刚才诺伦一直都没用出来。台下星星们瞬间就将那技能认了出来。诺伦的天国战神职业并不是唯一的。他的师傅也是这个职业，因此对于这职业的职业技能，想要了解还是有不少门路的。果然，诺伦刚刚确实藏拙了。白童生看了眼身旁的风鸣渊，只见后者冷哼一声，撇嘴道：“那技能每天只能使用三次，他想留给唐僧这样的强者，不是理所当然吗？”但这不就意味着，在他眼中，你还没到他心目中的前三吗？谁说三次都要分给三人呢？他说不定都想把这三次留给唐僧呢。风鸣渊反驳了一声。随后便瞧见诺伦继续喝了两声“战神降临，战神降临”，在众人那惊诧的目光中，一连又两道金黄色的战神虚影笼罩在诺伦身上。瞧见了吧？哼！虽然事实确实如风鸣渊自己所说，但他却怎么也高兴不起来。对付他的时候，人家一个多的技能都不舍得用；面对唐僧的时候还没开打，人家一个增益技能就连用了三次。要不是那技能每天只能用三次，他甚至怀疑对方会一直强化下去。直到有把握打败对方了，才可能停止。唐僧还真自信，居然眼睁睁看着诺伦用了三次增益。那当然 ，S S S 级装备和神器在手，怎么可能连这点自信都没有？是啊，换作是我，诺伦用一次增益，我就心慌的不得了。台下星星们还在对战局火热交流时，台上，在万象神童的作用下，唐僧不仅看到了对方那个技能的效果，还看到了他的等级。战神降临 ，L V 十，战神之魂将会庇护你。提升技能等级成自身等级的力量和防御，一次攻击或持续30秒后消失。该技能每天可用三次，可叠加。咦，唐僧心中暗暗诧异，这个技能居然是十级。诺伦难道通过某种道具把其他技能的技能点移了过来？他不清楚对方现在多少级，但应该在2 0至二十之间。粗略估算，这个技能可以为对方带来约莫六七百的力量和防御。这么大的提升，不削一下怎么行？容身道具，万象神童，发动。眼瞳深处采光暗闪的同时，对面的诺伦也猛喝道：“圣剑之约！”他猛然一脚踩在地面上，身形如黄色闪电般掠冲而来。
。就在这期间的某一瞬，唐僧忽然觉得力量大涨，反应力骤升。面对着奔至面前那慢若龟速的诺伦，唐僧没去多想，只是抬起拳头，将幽绿色的森林魔弹缠绕在拳头上，随后对着前者的侧脸一拳轰去，爆破！轰！决赛场上的新人们全都感觉到了大地的震动。台上强烈的冲击波如烈风般呼洒在每个人的脸上、身上，令不少人连退了好几步。冲击过后，他们一个个抬起头，踮起脚尖，目光迅速瞅向台面，并没有超出太多人的预料。台上此时只剩下唐僧一人，一拳轰死诺伦了。卧槽，不愧是我心中的第一！但诺伦不是连用了三次战神降临吗？怎么就这么被轰杀了呢？哎，诺伦在这里好像还没缓过神来。擂台上死亡后，就会以失败者的身份出现在台下。随着第一个人发现了诺伦，越来越多人都将包含同情或是可惜的目光投递而来。可惜啊，这七出了唐僧这么一个妖孽，不然所有光环还都是在他身上的。是啊，没想到三次战神降临都会被秒杀。啧啧啧，迎着众人的目光，逐渐回神过来的诺伦紧紧皱起眉：“我居然被秒杀了！我明明用了三次战神降临，力量和防御都破千了，为什么还会被秒杀？”他有些难以接受这个事实，低下头蹲在了原地，沉思苦想。双耳已听不见旁人的声音，见状，不少人摇摇头。哎，自闭了，心性还是不够坚韧啊。台上，唐僧低头握了握自己的拳头，心中暗呼：卧槽，我还是低估了万象神童的能力了。万象神童的能力是掠夺敌人的技能，使用一次便消失。刚刚见诺伦用这技能升了那么多的属性，他便抱着削弱的想法掠夺对方的战神降临，谁料直接把对方那已经经过三层加持的增益状态给掠夺到了自己的身上。就这样，发出一拳攻击之后，战神降临的增益状态也跟着消失。战斗过程不到半秒，导致战神虚影都还没开始在他身上显现就没了，外人根本什么都看不出来。万象神童，唐僧心中轻轻念着这个名字，对着 S S S 级道具有了更多了解。他可以将技能掠夺过来存着，而目前来看，如果是已经在持续生效的技能，他甚至可以在不中断技能的情况下直接掠夺而来。这样做的话，在掠夺的同时就会耗掉使用次数。好处是，能将技能的受益者临时变成他，这样的话，能发挥的场景比我之前想象中的还要多。唐僧站在台上思索的样子，在外人看来，那是在总结方才的战斗，这又引起台下不少人的赞叹。大佬都这么强了，每次战斗之后都还要总结一下，哎，确实值得学习啊，不然怎么说人家厉害呢？必然都是有优点的。是啊，秒杀敌人都要总结，就像学霸做了满分试卷，还要总结自己有没有哪道题用的比较长一样，真可怕。第七十六章上百连胜，再见安陵。很多时候，一个被人敬佩的名人，哪怕他随便做点普通的小事，也会被羡慕崇拜者冠以各种各样的良苦用心。此刻唐僧就是这样的感觉。哇哦，你是真猛啊！身旁的大红都还没动呢，战斗就解决了。即使台下星星们那羡慕敬仰的目光是投向唐僧的，他也同样的感到倍有面子。对着唐僧，他发出了高度赞扬。哪怕是我见过的所有新人加在一起。你也是当之无愧的第一。当年的风女人，如果和你同期，一定也会敬仰崇拜你的。大红并不常夸奖人，因此被他这么真诚的一说，唐僧不由得露出了笑容。当然，就在这时，台下忽有人高喊道：“就算你打败了诺伦，我也不会认同你的。接受我的挑战吧，唐僧！”说着，一个男人跳了上来。唐僧不认识那家伙，随手丢出一颗森林魔弹，打算试探一下。嗖！轰！那个男人死下去了。嗯，唐僧稍愣了愣，旋即无语摇头，还以为有多强呢。我也不服你！台下又有人高喊一声，随后又跳了上来。一秒后，在唐僧随手将这家伙也秒掉之后，他转身扫向下方，高声笑道：“来吧，想挑战我的都来吧。如果不是擂台上同时间只能有一个挑战者，他还真想试试同时挑战所有人。”三十分钟后，唐僧六十七连胜，好厉害，能挡住他一招的。少之又少，又三十分钟后，唐僧一百零七连胜，太恐怖了！不灭山的第一行星星顿山阿里也只能接他三下。最夸张的是，大佬到现在都没使用什么技能，就单纯靠拳打脚踢和扔魔弹。又三十分钟后，唐僧多少连胜来着了？不知道，太多了，后面都没人记了。西北南三阵营的好多行星,星都挑战过了，能接住三下攻击的都数得过来。我到现在都不知道他到底是什么类型的职业。是啊。S S S 级装备和神器效果都完全不知道是什么，我们和它的差距太大了呀！渐渐的，在意识到唐僧全方位的强大后，越来越少人再上去挑战。下午约莫两点钟的时候。
百无聊赖的盘腿坐在一号擂台上，唐征佐看看又瞧瞧，神色无聊极了。要不下去走走？大红见状，建议道：“往期新人大赛的决赛场，除了是新人对战的场所以外，还是和其他新星互相认识的一个好平台。我觉得应该不会有人再挑战你了，下去吧。”也好，唐征没多想就同意了下来。玩家成为守擂者之后，并没有强制要求一定要待在擂台上，除了有人挑战要回来，其他时候都是可以自由行动的。否则，方才在一号擂台周边也不会一直都有那么多观众了。他起身和大红一起下了擂台，没走几步，迎面就碰上对他露出明媚笑容的安陵。偶像大大，偶像大大，你终于下来了！水润嫩白的面容搭配一条黑色露肩连衣短裙，暴露在空气中的修长双腿，在决赛场那七彩的灯光照耀下，更显美白亮眼。他的那乌黑的长发被一根红白双色的精致蒙兔发带捆成了一束，垂落在左胸侧边。此刻的安陵睁大了双眼。眼中脸上尽是欢喜，你，唐征眉头一挑，你在等我？不不不，就远远看着你，想着你能不能下来。嘿嘿，没想到你真下来了。嘿嘿嘿，安陵咧嘴笑着，笑容像是尾随别人的变态痴女一样。对安陵的话语，早有心理准备的唐征并不感觉意外，他随口转移话题：“你实力不错，准备站几号擂台？”一边说着，他一边朝着其他擂台区慢悠悠的逛去。嗯，安陵紧紧跟在他的身侧，落后一步之差，边走边说道。这个我还没想过，让我想想，一号肯定是偶像你，二号、三号，不管是伍思思还是诺伦，我都没有百分百的把握。四号的话，现在守擂者是北方阵营的奥利，我能打败他，不过四这个数字我不太喜欢。要不我就站五号了吧，正好院长妈妈也是天下第五，也好，反正四至十的排名奖励是一样的。唐征微微颔首，又奇怪道：“你为什么叫六月红院长妈妈呢？她是什么院长吗？”咦，偶像你不知道吗？他是孤儿院院长哦，啊！别说唐征，大红也吃惊起来。他那双充满八卦的双眼紧紧注视着安陵，忙问：“孤儿院院长，哪里的孤儿院？翡翠花园的孤儿院啊？虽然那里只有我一个。”唐征 and 大红，两人一鸟走在决赛场的大道上，行走间不断有旁人投来，或是羡慕，或是敬仰的视线。期间也有人大胆的上前来搭话，最后大家也都是和和气气的走开，并没有人无端上前嘲讽、制造矛盾的小插曲。嘿。唐征，行走间不远处忽有一个大汉朝他挥手，并快步朝此处走来。顿山阿里，唐征认出了走来的大汉，不仅因为他是第一个接住自己三下攻击的，也是因为他是全场最高之人，高约两米二。哈哈，是我。又高又壮的阿里憨笑着摸了摸自己的后脑勺，随后略微不好意思的问道：“其实我有点好奇，你伤害那么高，和神器的关系大吗？”“嗯，有不少关系吧。”唐征想起了，在他的血液牧养下，那被强化后的神卷天书。哦，多叫好，多叫好，哈哈哈，谢谢谢谢。人送外号“盾山”的阿里开心的连声道谢，随后转身朝着他的朋友们大步迈去。见状，身边的安陵猜测道：“盾山阿里是不灭山这一代最杰出的新人，据说拥有 S S 级的防御天赋。本来被不灭山寄予厚望的，没想到碰上了偶像大大你。问你神器的关系，应该是想找个心理慰藉吧。”否则你在台上的表现和神器关系不大的话，他可能心态就崩了。毕竟他可是被不灭山称为这期最肉的玩家，从没想过会被同期玩家三下打死吧？闻言，唐征神色古怪。最肉，嗯，第七十七章，久违的个人面板，气阴阳轮。唐征摇摇头，也懒得去和他们比肉不肉了。和他们比较的话，他觉得像是大人在欺负小孩。话说偶像大大，你到底是战士还是法师啊？同大多数玩家一样，安陵也对唐征现实中的职业感到好奇。当然是战士啊，是吗？但是你那绿色的能量球，怎么看都是法系的啊，而且伤害好像很高的样子。刚才挑战你的那些，基本都是被能量球秒掉的。回忆着方才擂台上被能量球秒杀的挑战者们，安陵心中疑惑的同时，又忍不住赞道：“偶像大大真厉害。”呵，唐征笑了笑，解释道：“我确实是战士，那球伤害高，是因为我精神高。”哦，安陵了然地点点头，非常懂事的没有多问。不过也因他的询问，唐征也忍不住打开了自己那超级豪华的个人面板，久违的细细浏览起来。个人面板，唐征，等级 L V 27 0100， 属性生命115500115500 15500, 体力 55005500， 力量745精神850加1700防御543天赋三生万物崩坏唯一。职业生命游神，隐藏传说唯一技能生命颂歌 ，LV 十被动
大自然之眼 ，LV 十无上生命域 ，LV 二生命火种 ，LV 一绝命解放 ，LV 四装备伟大森林神 SSS 蜂王 SS 特殊神卷天书神器唯一万象神童 SSS 豪华的新人面板几乎完美无缺，唯一一点让唐僧比较难蹦的是，明明是战士，精神却远比力量还要高，力量只有745。精神却达到了惊人的 2,550 造成这一切的罪魁祸首，主要还是那件得到强化的神器。得到强化后，原本的 100% 精神提升已经翻倍成了 200% 也因此，原先850的精神才会翻到惊人的 2,550 算了，精神高的话，我感知和瞬移范围会更大，而且使用某些禁咒，伤害可能会高不少。虽然没有提升到他最想要的力量属性，但提升总不是坏事。唐僧很快就不再纠结。你好。一道温柔甜美的声音，忽地从侧边传来。唐僧顿下脚步，扭头看去，只见身侧两米处，不知何时站了一位身着白色长裙、面貌绝美、身材傲然的少女。少女那雪白的双手在身前交叉，像是侍女一样，给人一种谦逊温和感。衬有莲花的雪白连衣长裙遮不住的傲然曲线，令她那暴露在外的雪肌玉肤更添姿色。长直黑发在她背后自然垂下，脸颊两侧的两缕发梢似在装饰她那盈盈动人的娇羞媚眼。你好，我叫盛之恩。他主动说道：“圣之恩，圣心宫的那个。”唐僧有听过他的名号。每一期都会有不少玩家在论坛上排出他们本期的第一新人、第一法师、第一射手之类。而圣之恩不仅被六期玩家们赞誉为六期第一辅助，还被评为六期第一美女，在六期玩家之中颇有名声。有事吗？唐僧直问：“我要和你弃阴阳轮。”圣之恩也开门见山的直说目的。阴阳轮，唐僧听说过这件道具。这是圣心宫三大宝物之一，可以令契约的双方分别受到庞大的生命和体力加成。对，圣之恩点头。为什么是我？王婆说的。唐僧还在想着王婆是谁之时，一旁的安陵看出了他的疑惑，插嘴道：“他说的应该是初代神婆王晴。”闻言，唐僧更疑惑了。他不认识那家伙啊？需要我做什么吗？他问道。不需要你做什么，你就当什么都没有。圣之恩摇头。唐僧这下更疑惑了。啥都不需要，平白送他这么一份大礼，这种天上掉馅饼的事，真的很难不让人猜疑啊！要知道，阴阳轮可是一月才只能发动一次的唯一性 SS 级道具，外界玩家拼了命也想被弃印，但一年才合计24个的弃印名额，饶是圣心宫里面的玩家，大部分也都没得到资格。你答应吧！身侧一直没说话的大红拍了拍他的肩膀，哈哈笑起来。王琴和六月红是好闺蜜，既然他会这么说，多半也是询问过六月红的。好。反正对自己有利无害，唐僧便点头答应了。新人赛场并不限制玩家自由，何时都可随进随出。离开赛场，跟随圣之恩去了圣心宫总部，一路顺利的完成了弃印。提示：阴阳轮效果发动，你为阳者，生命永久正 50% 提示：阴阳两者不能互相攻击，一旦攻击，加成将失效。生命 115500， 生命 173,250 就这么顺利的让生命提升了这么多。唐僧都感觉有些不切实际，他抬眸看着眼前的神婆王晴，很难不怀疑他有什么其他想法。被唐僧用疑惑的目光盯着，一身素衣的大妈王晴倒是笑了笑，解释道：“确实，就这么把你叫来，免费给你这么大的好处，确实会让人生疑。不过，这其实是一场交易。”交易？唐僧不解。对，王晴神色认真的上下看了看唐僧，旋即面露感怀的说道：“六月红用一种异常珍贵之物救活了我的哥哥。”条件就是把本月阴阳轮的阳者名额留给你，他从来没有这么看重一个新人过。你是幸运的，异常珍贵之物必然是生命火种了。听到王晴这么说，唐僧有些感动，他把生命火种支付给他作为询问情报的报酬，而对方居然拿着这个去给他讨要好处去了。看来真的要好好对他的事上心了。如果说之前他对六月红是尽可能救，救不了就只能可惜了的态度，那现在他哪怕拼尽全力也去主动去救。还好，现在才第三天，还有四天的时间。第七十八章突发，双重血色潮汐。当前他二十七级，想要四天内升到四十级，经验神权必不可少。联盟已经答应他，只要他拿到本次新人大赛的第一，就能沐浴神权。不出意外，时间是足够的。告别王琴回来后，远远的他便瞧见自家门前多了两个人，是联盟云海总部有名的兄弟守护者，等级均为九十级的炎天炎地两人。他们身着印有火焰龙纹的白色联盟大袍，不知啥时在大门左侧五米外建起了一座上盖青瓦的小凉亭，正在那里嗑瓜子下棋
，看起来悠闲极了。唐僧一来，哥哥严天立刻挥手打招呼：“哟，你终于回来了！刚刚我们两兄弟还在讨论你会在圣心宫待多久呢，哈哈，那里可遍地都是美女啊！你们怎么在这里？”亭子里还有两块空余的石墩，唐僧随便坐在了就近的一块上，随后开口直问：“双方都是云海市内的名人，相互之间无需再做自我介绍。”炎帝公事公办的回道：“世界道具和神器都在你身上，联盟怕你出事，就派我们过来保护你。”炎天哈哈笑了笑，语气随和：“其实差不多相当于休假了。这里是神下境内，有那个胆量的玩家没几个，所以大部分时候我们都是在偷懒。”他心中真的也是这么想，否则也不会用 C 级小小建筑队造起了这么一个小亭子，更不会把棋盘、瓜子、茶具都带来了。不，哥哥你忘了吗？昨天我们才收到消息，南方阵营那边可是有工会进行动员大会的。他们是真有可能行动的，哎，放心吧，就算他们行动，也轮不到我们操心。炎天喝茶润了润嗑瓜的有些干燥的喉咙，接着轻松笑道：“我们只要完成联盟交给我们的任务就好了，其他的自有其他人来处理。”炎帝微微皱眉，最终还是点点头。他哥哥成功说服他了。那你们，唐僧话还没说完，忽的察觉到周围光线快速暗了下来，他停住话语，扫向四周，见新风街上的路人也察觉到了这个情况，纷纷抬头仰望天空，奇怪。天色怎么突然暗了？不知道，才下午三点啊！喂喂，这诡异的感觉，不会是那个来了吧？路人不约而同想到了那种可怕的可能，神情逐渐惶恐。唐僧和严家兄弟俩快步走出亭子，望向天空。只见原本被炎炎夏日给充斥的晴朗天空，此刻却被不知何来的漆黑云朵给逐渐覆盖，高挂于空的太阳也逐渐被黑云遮蔽。这现象糟了，多半是血色潮汐要来了。数年前亲历一次血色潮汐的两兄弟大惊，赶紧分头行动起来。哥哥炎天向总部报告，弟弟炎帝则取出道具 C 级、广域传播器，大声说道：“血色潮汐来了，请所有人即刻前往庇护所！血色潮汐来了，请所有人即刻前往庇护所！”血大红从唐僧的身体里飞出，抬头看着那逐渐染红的天色，鸟脸上也忍不住露出一丝沉重。血色潮汐每次出现时，平民和新人玩家伤亡都是很惨重的。你要不要进入新人大赛赛场，在里面先躲着？对啊，一旁炎天闻言颇为赞同的劝道：“唐僧，你先回到赛场里吧。你虽然有神器，但终究还只是才成为玩家没几天的新人，远远还没有成长起来。你到赛场里不仅安全，也能让我们放心在现实里对抗接下来即将入侵的怪物。”看着那如被鲜血染红的天空中逐渐显露一轮血色圆月，唐僧坚决摇了摇头：“不，我家在这里，我不会逃走。”扫了眼四周，正飞速往就近庇护所传送点逃去的群众，唐僧轻笑了笑：“放心吧，我的实力比你们兄弟俩想的还要强，你们不用管我。这”这兄弟俩对视一眼，皆面露难色。你们兄弟俩就去吧。就在这时，一道悠然典雅的声音从不远处传来。三人一鸟回头看去，只见身着绯红紧身旗袍的六月红不知何时出现在了此处。我会保护他安全的。六月红一边缓步走来，一边淡淡说道：“好。”既然这样，那就拜托你了。对于六月红的实力，严家兄弟俩非常放心，转身一齐飞向了远方。吭吭吭，高跟鞋敲击地面的声音愈来愈近。看着这面露盈盈笑意的六月红，唐僧不知该说什么。他们兄弟俩是联盟云海总部的守护者队长，现在血色潮汐将至，他们必须回去统挟所有守护者。六月红解释了一句，随后抬头看向血色天空，柳眉微蹙。往常这个时候，怪物已经可以看见了，现在还没有动静，只有一个可能。双重血色潮汐，大红猛然惊道：“他扭头扫向血色天空，果然瞧见另一侧的黑云逐渐散开，那边又出现了一轮血色的圆月，两轮血色圆月一东一西，仿佛是镜像一般。嗯，对，像是突然看到什么一样。”六月红忽的眯了眯眼眸，随后手中突现一把绯红雨伞，打开将自己和唐僧都遮在了下面。哗啦哗啦，天空中渐渐下起了血色的小雨。卧槽！卧槽！卧槽！卧槽！淋雨的大红后知后觉的用双翼遮住了脑袋，余光羡慕的瞥了眼伞下的唐僧，旋即红光一闪，再次化作小鸟形态飞回到了唐僧的肩膀上。糟了糟了，双重血色潮汐本来就有双倍的怪物了，现在还下起了血雨，这代表至少有领主级的怪物会降临啊！领主，这是所有怪物阶级中第二大高的等阶，同级剑不仅拥有比首领怪物更高的属性和更强的技能，每只领主怪物还有各自的领主领域。领域就像是放大了数十倍的光环一样，要不就是削弱敌人，要不就是增益有方。总之，拥有领域的领主，哪怕是站着不动，能给整个战局带来相当大的影响。领主不可怕，只要等级低的话，一样能杀。
。瞧着那一束束巨大的血色光柱射向地面，六月红蹙起了眉，眼线一抹忧虑，就怕他等级高，预知能力还在冷却，接下来会降临多少级的怪物，他也不清楚。第七十九章，无奈的六月红在开生命玉，刷刷刷，成百上千的血色光柱射至大地，在一声声骇人吼叫中，无数怪物显现在世人面前，头上长着闪电追缴的黑翼天马，高约十米。全身由土黄泥沙构成的沙土巨人，手持血红大戟，身披血红盔甲的血戟士，啊！怪物出现了，快跑快跑！联盟守护者马上就到，周围玩家先跟我一起上。行人慌乱躲窜之间，玩家们也非常积极的朝着怪物攻去。一刀灭魔，有战士玩家持刀袭向一只黑翼天马，随后唰的一声人影闪过，天马一分为二，冰冻大地。有正在路边兜售儿童玩具的女子商贩猛力一掌拍在地面。霎时间，刺骨的冰蓝寒气以拍击点为中心，向着四方飞速蔓延，将周边朝他猛奔而来的怪物全部冻结。一只独爪豹在被冻结之前朝女子飞跃而来，关键时刻，只听“嗖”的一声，从侧方飞掠而来的火焰剑士将其一剑穿膛。女子扭头看去，见是陌生的其他路人玩家，双方互相点了点头。冰锥爆射，剑雨丛林，轰隆隆，短短半分钟的时间内，原本安静祥和的城市却变得一片战火。大街小巷、马路天台、屋里屋外，到处都是玩家和怪物在交战。血色的光柱还在不断降落，甚至还有越来越多、越来越频繁的趋势。而随着联盟守护者们的到来，战局又进一步扩大。而此时，新丰街十号唐征家门前，麻利的和大红解决掉十数只朝自己扑来的怪物后，见一旁六月红还站在原地，唐征有些疑惑：“你怎么不出手？”六月红抿了抿润红朱唇，随后摇头轻叹了口气：“我的职业是司命仙师。”技能虽然厉害，但消耗也都非常大。凭我现在这不到五百的体力，只能释放其中最简单的伤害转移术。那你没有第二职业吗？玩家五十级就能开启第二职业，正常人不可能不安排。有，不知是炫耀还是无奈，六月红眯眼苦笑道：“我第二职业是大师职业天象大法师，这职业善于使用陨石、流星啊之类的天象攻击，你懂的。这种天象攻击消耗向来都很大。再说这里可是城内，就算我有体力，我也不能在这里发动天象攻击。”这确实，见六月红逐渐露出郁闷之色，唐征犹豫片刻，还是对他道：“要不你还是回你的浮空岛上吧。你这么脆，别到时反过来变成我保护你了。”有这是小瞧我了。别忘了，虽然我的体力已经降到很多技能都使用不了的程度，但……他缓缓抬起手，手心下方瞬间凝起一圈蔚蓝色的水环，旋即他猛地撑开白嫩五指，让手心的水环猛然向着四周飞速扩大，蔓延过周边怪物时，立刻便有一层水流出现在怪物的体表。将它包裹其中，但仅凭装备、技能和道具，寻常高级玩家和怪物也完全不是我的对手。说着，六月红翻转手掌，食指往空抬起，水流们便裹着怪物飞至空中，并在六月红五指收拢后，如水球般瞬间爆裂。砰砰砰砰砰！被水流裹住的怪物们在爆裂之中尽皆死亡，无一活口。轰！远方忽的一声剧烈爆炸，吸引了两人一鸟的目光。他们扭头看去，只见一头高约三十米。肩扛巨大狼牙棒的缝合丧尸怪不知何处跳到了那里。1 0 5级的首领，六月红用高级探查术探查到了目标的等级，神情渐变严肃，有些麻烦。这次的双重血色潮汐可能比想象中的还要严重。什么？ 1 0 5级？大红闻言也惊吓了一跳。这次下了血雨，必然会有领主出现，而按照以往规律，领主都必定是所有降临怪物中等级最高的。这代表那即将到来的领主，最低起码也有106级啊！好，远方约莫三百米外，那头缝合丧尸怪大吼着，将手中那五十米长的巨大狼牙砸在了旁边一栋五层民房上。轰！那五层民房如豆腐渣工程一般，顷刻间土崩倒下。见状，六月红轻哼一声，扭头对唐征道了一句：“我去对付他，你保护好自己后，转瞬间消失在此处。”方才怪物袭击他，他之所以没出手，最重要的一点就是想看看他面对真实怪物的表现。有些玩家即使变强了。但在现实中，不仅无法发挥出他的实力，甚至连面对怪物都不敢。原因只因为在现实中死亡就是真的死了，这导致许多玩家，尤其是近战类型的，面对复数个敌人就会畏畏缩缩，甚至会被追得拼出了潜能逃跑。方才见了唐征、麻利击杀那几只怪物的表现后，六月红虽然表面不说，但其实心里非常开心。他是一个勇敢的新人，也因此他相信他能保护好自己。他也过去了，那我们怎么办？大红扭头询问唐征。后者跃至高楼，楼顶环视四周，见四野所视皆是怪物，遂道：“我开生命玉，那我呢？”大红忙问。
你自由杀怪吧，你清楚我生存能力有多强的。”好，听到唐僧这么说，知道对方血条到底有多长的大红也放下心来，立刻化身成三米高的战斗形态，仰天啼叫一声。然后化作火焰，直朝三百米外的那头丧尸缝合怪冲去，显然是想助六月红一臂之力。唐僧并不担心大红战死，因为只要主人没死，宠兽就可以在主人体内复活。他张开双臂，口中轻念：“无上生命玉。”霎时间，如同在平静碧绿湖面投下石子，一圈圈碧波以唐僧为圆心，向着四面八方飞速扩散开来。二级的无上生命玉，每秒能造成他生命上限 0.4% 的伤害， 1 7万三千二百的生命。伤害便是每秒693点，寻常一只五十级的普通怪物，生命也才一千上下，防御能有二百就不错了。而这样的怪物，在他领域内，连三秒都待不住。第八十章，拥有感化能力的森林神鹿，发动无上生命玉之后，唐僧重新跳下，然后发动了伟大森林神的效果，一连召唤出了三只森林神鹿。森林神鹿首领召唤兽，等级47属性生命9400 9400。体力 94009400， 力量470精神940防御470技能：风鹰咆哮，六星；宁静古咒，七星；林间跃动，七星；森林之雨，八星。被动。每只森林神鹿都有约莫一层楼高、浅黄色的皮肤、高昂的鹿角，浑身上下散发着代表森林的幽绿荧光，鹿角边更是彩芒四射，看起来美轮美奂。跟我来！持续开着无上生命玉的他，带着三只森林神鹿，赶到了缝合丧尸怪的战场。此时，飞在天空的六月红正以一己之力将三十米高的缝合丧尸怪打得节节败退。大红也在不远处喷火协战，看起来卖力极了。去吧，他让三只森林神鹿自由作战。随后，他顺意至某片屋顶上，站在六月红旁边。他扭头问道：“有什么需要我帮忙的吗？”“有。”六月红面露喜色道：“没想到你能召唤森林神鹿。”我需要你命令那三只森林神鹿对缝合丧尸怪发动宁静古咒，控制住它。见到森林神鹿的那一刻，他心中已经猜到了他的那件 S S S 级装备是什么，多半就是传说中的伟大森林神。那三件 S S 级装备上明确记录着这个公式，可直到现在都没人能成功合成。没想到是这个小子率先合成了。六月红一边对缝合丧尸怪发出连贯的飞弹打击，一边又用眼角余光瞥着唐僧，眼底里不禁浮掠起淡淡的好奇。伟大森林神到底有什么样的效果呀？他看见唐僧什么也没动，然后突然对他说了一句：“好了，啊，什么？我和神鹿们沟通了，他们会这么做的。”六月红一愣，旋即便看见三只森林神鹿像是真的收到了命令一样，迅速奔至缝合丧尸怪的周围，呈三角之势将其围住。随后，一圈圈银绿色的波纹从鹿角上扩散而出，待蔓延过中心的缝合丧尸怪时，后者那正挥舞狼牙棒攻击大红的行动骤然一顿。旋即，像是被渐渐感化了一般，缝合丧尸怪的双眼中杀戮狂暴之意迅速淡去，取而代之的是仿佛可以抛弃一切的淡泊平静。在众人注视下，他慢慢的放下双手，手中紧握的狼牙棒也松了开来。砰！狼牙棒重重的坠落在地，砸出一个直径数十米的深坑。在这之后，在周边玩家那吃惊的目光中，缝合丧尸怪弯下膝盖，然后扑通一声，重重的跪在了地上。砰！周边大地甚至震了两震。惊起地面大片尘土，这是怎么回事、啊？那三只鹿一定是传说中的森林神鹿吧？据说他们有感怀敌人的能力，非常变态。森林神鹿，好家伙，那不是 S S 级森林神的法环才有的效果吗？现实中居然有人得到这样的宝物，应该是六月红吧？不不，我亲眼看见，是唐僧带着他们来的。思难不成唐僧的那一件 S S S？ 周边玩家议论纷纷之际，唐僧身边的六月红也抓住机会。抬手拧起一把水凝成的长枪，朝着缝合丧尸怪猛掷而出。嗖、so, ，并没有发生任何意外。这水凝长枪从丧尸怪的头部猛穿而过，将他彻底击杀。三十米高的巨大身体倒下，砰的剧烈一声，又震起了周边废墟中的大片尘土。咳咳咳！见怪物倒下，不少玩家终于从周边的废墟之中走了出来。他们驱除掉空中的尘土，看着面前这一百零五级的巨大首领尸体，眼中满满的感叹：太可怜了。明明是这么强的首领，结果运气不好的碰上了我们这边的天下第五强者。是啊，一身实力都还没怎么发挥就死了。啧啧，张云镇守使已经带领联盟强者去攻克潮汐之眼了。不出意外的话，我们只要把接下来的怪物都清理掉，应该就没问题了。不要掉以轻心，最厉害的那只还没出现呢。高楼上，六月红用意外的目光上下看了看唐僧，旋即掩嘴轻笑：“少年。”
，看来你比我想象中的还要突出啊！居然能召唤森林神鹿那样神奇的召唤兽，你知道吗？那可是被评为三圣兽的召唤兽之一，民间甚至有人给他们立神像呢。”唐征当然也听过这种传闻，据说十几年前，神下北川市受怪物攻击，其中一个小村庄只有孤儿寡老，无力抵抗怪物。就在那时候，一头森林神鹿出现，他号令山中百兽下山作战。并感化了领头的怪物首领，最终拖到了其他玩家赶来相助。到底是谁召唤了森林神鹿？直到目前也没有定论。你刚刚是怎么号令他们的呢？六月红不解，你不知道吗？森林神鹿的森林之语不仅可以让它与动物沟通，还能让它远距离和主人沟通、哦。唐筝微笑着解答道：“原来如此，怪不得当初世人都没发现森林神鹿的召唤者。至少那家伙拥有的，真的只是一个手环而已。”唐筝还是能确定这点的。闻言，六月红轻笑了笑。看到那不断从他身上释放出来、向着四面扩散的银绿环形波，他好奇问道：“这是当初你在万人对战场上用的那个技能，不明显吗？”望着那四倍鲜血染红的天空，唐筝轻笑了笑，答道：“随后闭上双眼，放开感知，感知之中，无上生命域范围内的怪物基本都在这几秒内被清空了。其中有周边玩家的功劳，也有他这生命域的功劳。”他停下生命域，轻松了口气，坐在原地，每秒一百点的体力消耗，饶是以他这五千五百的体力。也只能维持55秒而已，消耗还是大。那你这技能挺厉害的呀！六月红自然是能知道周边到底是什么情况。原先还充斥在大街小巷里的怪物，自他开这个技能以后，每秒都在大量逝去，短短几秒就能在城市内精准灭杀这么多怪物，这是一个神技啊！怪不得在当初万人对战场能引起轰动，你这技能的范围真的大。他夸赞道：“过奖过奖。”唐真话落。便亲眼看见一道远比先前还要巨大数倍的血色光柱从天而降，直直的坠射在远方千米外云海市最大的庇护所上。血色光柱中隐约可见一道庞大无比的身影。第81章， 120级组合领主，希望的天之神光，在周边玩家路人那惊恐的视线中，血色光柱消散，露出里头那庞大身影的真容。那是一头古龙，一头一展200米，体长约莫100米。浑身皆由灰色的骨头凝构而成的巨大古龙，他双眼黑洞洞的，犹如两个小型黑洞。往下俯瞰时，众人仿佛听见那黑洞里头传来地狱的呐喊。浑浊的黑气弥漫在这古龙身边，犹似代表着他的不祥与邪恶。古龙头顶有一处散发幽蓝寒光的地方，众人投去视线时，惊愕的发现那里居然还站着一位身着黑袍、手握冰蓝权杖的人形骷髅。那些蓝光就是他手中的那个冰蓝权杖发出来的。领主，领主，这一定是那只领主怪。人群之中，有人慌乱惊呼：“快快！庇护所里还有位置，赶紧进来！”全是组合型怪物，完了！只惊愕了一个眨眼的时间，地面上玩家和普通人便又加快了各自的行动。跑庇护所的为了加快脚步，甚至丢了行李；有能力的玩家则赶紧用起来传送类物品，想要迅速离开这个恐怖之地。高楼上，六月红紧蹙柳眉，给唐征分享过来两个面板：亡灵妖王、领主，等级120。属性。生命 600006000， 体力 48000，48000， 力量 3600， 精神 6000， 防御 3600。技能：衰竭领域，八星被动，地狱惊雷，九星死寂苏生阵，九星亡灵催命咒，十星古龙领主坐起。等级120。属性：生命 600006000， 体力 48000，48000， 力量 6000， 精神零，防御4800。技能：死亡吐息，八星不祥恶意，八星被动，地狱王谷，八星被动。一百二十级的领主组合怪，组合怪是极为少见的一种怪物，往常出现基本都是一主一坐骑的形式。虽然是两只，但他们共用生命和体力，在几乎所有场合下都被认定为是一个整体。此刻，望着那高悬于庇护所上空的一百二十级领主，深知周围玩家都不是他对手的唐征，一瞬间就想起了敬仰神器神卷天书后。今天刷新出的三个禁咒 ，S 级一拳歼灭，单体高爆发输出 ；SS 级天之神光，不可抵抗的单体传送能力 ；SSS 级九天星落，超大范围群体伤害，能强制打断施法。不行，时间紧迫，必须得赶紧把他送走。见天空中的领主正俯瞰着地面，随时都可能发动攻击。唐征赶忙发动神器神卷天书，采光大掌之间，一本金色封面的书本浮现在唐征面前，并自动翻开。随后。三个禁咒技能浮现在他的面前，唐筝二话不说选择了第二个，天之神光 S S 禁咒，将视野内指定一个单位传送至方圆5万公里内的指定位置，该传送效果无视目标传送抗性。
，传送发动需要十秒引导，耗体一千。若不是有强制传送的霸道能力和超大的传送范围，单凭一个单体传送根本不可能达到 S S 级。轰！一束七彩光柱从天而降，重重射在唐征身上。随后又是轰的一声，又一道闪亮的七彩光柱降落。这第二道光柱远比第一道光柱还要巨大，只因为它照射在体型庞大的领主身上。两束彩光在这血色天幕的背景下。异常亮眼，吸睛。周边众人的目光纷纷在唐征和领主身上来回徘徊。怎么回事？不知道啊。看起来像是唐征用了什么道具。一旁，亲眼看见方才一幕的六月红忙问：“是神器能力？你要干什么？”“我要把他传送走。”“他是领主，免疫控制的不对。神器的能力应该可以。”“需要多少时间？”“十八秒。”“好，那你要传送到哪？”“我有一个建议。”“什么？”阿玛平原，南方阵营已经在那里聚集了千万玩家，下一步必然是侵犯我们阵营。好，砰！两人扭头一看，只见那原本飞旋于空的领主已经站在了那大型庇护所的穹顶上，百米高的巨大古龙已经朝着此处张开嘴，口中凝聚着银灰色的混乱光团，眼看就要喷吐而出。行，那我来保护你。六月红火速道了一句，随后飞闪至半空，双手往前一扑，发动了背包中的 S 级道具——反射之门。下一刻，一道高百米、宽五十米的半透明矩形大门显现于六月红的身前。扑轰！古龙口中的吐息凝聚完成，刹那间喷射出汹涌狂暴的银灰色光柱型冲击波，冲击波直径数十米，以仿若不可阻挡的冲势，瞬间掠过近千米，轰轰轰的摧毁沿途所有建筑，然后重重的轰击在反射之门上。哗啦！恐怖的冲击波瞬间被反射到了天空，朝着更高更远的天穹遥遥射出。见吐息无效，古龙停止了喷吐。也在这时，远方天空中忽地遁来两红一银三束流光。这三束流光刚被人们发现，便几乎在同一时间射至了古龙的头顶。随后，在周边玩家们那复杂的神色中，三束流光分别化作了云海总部的部长张云和兄弟守护者严天、严帝三人。他们三人一落地，便立刻对着古龙头顶的黑袍骷髅发动攻击，强行打断了他仰头张开双臂正在施法的过程。我们云海市的第一镇守使回来了，看来潮汐之眼已经被消灭了。对。不再有雪柱投放怪物了，只要把地上的这些解决掉，这场血色潮汐就安全度过了。有人强撑着做起高兴的表情，但周围人给的反应却极其平淡。剑上头的张云三人被那法师型的黑袍骷髅三丈击飞，下方竟没有人感到半分意外。染血的天空逐渐褪色，两轮血色的圆月也渐渐被隐藏起来。五秒，四秒，剑距离传送的时刻越来越短，唐征那提起的心也越加紧张起来。最后几秒了。不要再出什么幺蛾子就好。第八十二章成功传送，和唐征一样想法的还有六月红和大红这两位知情者。然而，被打断了施法过程的黑袍骷髅似乎愤怒了起来，他生气的指着方才三人被打飞出的方向。随后，他脚下的古龙张开嘴，吐出了狂暴汹涌的银灰色光柱型冲击波。刷，轰！数十米粗的巨大冲击波瞬间掠过数公里，摧毁了那条直线上的所有建筑，强行在这高楼林立的繁华都市中捅出了一条近百米宽。数公里长的笔直大道，啊！部长，有联盟玩家大怒，悍不畏死的冲至古龙下方，随后握着大刀一跃而上。然而，就当这玩家还冲于半空之时，属性极高的古龙却早早的反应过来。只见他高高抬起龙爪，随后猛然一掌把他拍在了地上。轰！霎时间，附着于龙骨之上的邪恶黑气跟随冲击波爆发开来，以碾压一切之势，瞬间席卷方圆千米。砰砰砰砰！只一瞬之间。无数建筑爆破倒塌，成百上千的玩家东倒西歪的躺在攻击范围内的废墟里，生死不知。漆黑冲击波席卷朝着唐征的方向蔓延而来时，六月红及时张开道具的护臂，将身后一切都成功保护而下。而这自然也被远方的领主瞧见。哗！下一瞬，千米外那头百米大的庞然大物，居然如瞬移一般突然闪到了六月红的面前。黑洞洞的巨大古龙双眼，此刻就在他的眼前。面对这一巴掌。就能将现在的自己瞬间灭杀的庞然大物，饶是在玩家之中当强者当惯了的六月红，此刻竟也如小女生一般，瞬间就被吓得满脸惨白。恍惚之中，他瞧见龙头上的黑袍骷髅朝他伸出了一指，只见上红雷跃动了约莫一瞬，随后便如凶红闪电巨蟒一般朝他疾射而来。这一瞬间，六月红的脑袋如走马灯般，飞速将这几十年来的重大记忆一遍遍走过。我要死了吗？不，我还有三件保命道具。然而。就在六月红以为自己的保命道具要被触发的时候，眼前那即将命中自己的凶红电蟒突然消失。
。随后，这一直被巨大七彩光柱笼罩的领主也突然消失不见，像是瞬移到了其他地方一样，就这么在他的眼前彻底消失。呼，身后传来唐僧那长松一口气的声音。好在赶上了，十秒时间到了，他被送走了。六月红回过头，看着唐僧那重露笑容的面容。紧绷的神情也渐渐放松下来。你的神器能力是传送？他问道。不，这只是其中一个。唐僧笑笑，他转头扫视四周，见周围废墟林立，尘土冲天，忍不住又摇头叹了口气。才仅仅十秒的时间，居然能带来这么大的破坏，真是……这已经是不幸中的万幸了。六月红又恢复了往日那种悠然自得的神情，他扫视着眼前的废墟，掀起嘴角轻笑道：“别看破坏这么大，但几乎都是建筑，只要道具足够。”那今天晚上就能全部重建好，人员伤亡的话也还好。他望向联盟总部的方向，道：“每次血色潮汐都会死亡至少几百上千人，而在血雨出现的情况下，这个人数往往会十倍百倍的上升。这次血雨中的双重血色潮汐，只有这点伤亡，绝对算是一个奇迹了。”两人交谈间，一身穿绿短袖的男子正隐匿着身形朝着两人悄悄靠近。剑已经走到唐僧身后三米处，而两人都还没察觉。绿衣男子心中暗笑，放松的时候。果然就是人最松懈的时候，看我杀掉这家伙，成为我们阵营的英雄。念及至此，绿衣男子不再磨蹭，手中现出毒液暗脸的匕首，飞快朝着唐僧扑去。唰！猛扑之间，眼前的身影突然消失。这令男子扑了个空，匕首刺在了空气上。你以为我们没发现吗？唐僧伸出一根手指，指尖绽放出了凶红的闪电，如红色巨蟒扑袭。绿衣男子被这凶红闪电给击退到了数十米外，砰的一声撞在墙壁上。随后浑身冒着黑烟的倒在地上，这是他刚刚用万象神童从那黑袍骷髅手上掠夺过来的技能。因为留在他这里的话，黑袍骷髅就用不了这个技能了，他便索性将它用了。见眼前一幕，六月红美眸微动，他也没说什么，只是走到倒地的男子旁边，低头打量了两眼。他是南方阵营的泰里，八十级的隐刃战士。你啥虾兵蟹将都认识啊？唐僧忍不住吐槽：“不，他可不是虾兵蟹将。”六月红轻抿了抿唇。随后看着唐僧，平静道：“他们南方阵营的几个大势力之间都互相有一点血亲关系，比如这位泰里，他不仅是南方斗天工会会长的妹夫，他的哥哥泰卡还是是南方第一大工会南极星的元老。”他这话刚说完，两人便见地上这全身发灰的库里微弱的睁开了眼，他显然恍惚了片刻，才渐渐回过神来，似乎是电流的麻痹让他无力，也似乎是自知不敌六月红，他也没有逃跑的举动，而是躺在原地笑了笑：“我虽然袭击失败了，但没事。”阵营战马上就要来了，到时候我就是深入敌军腹地，孤独战死的英雄，我的伙伴们会亲手埋葬我的。见他一副慷慨赴死的样子，唐僧反倒笑了。你知道亡灵妖王被我传送到哪了吗？泰里方才就在周边，显然也知道亡灵妖王的实力。闻言，他眉头狠狠皱起。那领主居然是被你传送走了？他还在奇怪刚刚那个光柱到底是啥？哪里？他面露忐忑地问道。唐僧没有直回，而是拐弯说道。我听说你们在那个地方聚集了上千万的玩家，可那里除了是两阵营边境以外，啥东西也没有。拉马平原，看你反应，原来是真的啊！你们南方阵营果然还是贼心不死，怎么可能？那距离这里三千多公里。泰里瞪大双眼，眼中满是难以置信。你也不想想，连领主都能送，这区区一点距离又算得了什么？再说，这么远的距离，你不也过来了吗？唐僧笑了笑，他确定了，此刻在拉马平原上的亡灵妖王。必然正面对着南方阵营的数千万玩家。第八十三章，长风一号观天台上，拉马平原啊，可惜太远了，不然我倒也想过去看看。将眼前的泰里打晕后，唐僧摇着脑袋，略显无奈的叹气道：“全民玩家的时代，好多便民的设施自然也被玩家们安排在了现实，比如可以跨越100公里的小型传送阵和跨越500公里的大型传送阵，他们都可以将一大批人瞬间传送到数百公里外的另外一个传送阵上。”虽说三千多公里也就用几次大型传送阵而已，但每个大型传送阵都有半个小时的使用间隔，运气不好的话，往返一趟要六七个小时。一想到可能要花这么多时间，他又不想过去了。你真的想过去？见他面露遗憾，六月红微微一笑，道：“将免控敌人送走我做不到，但将我们送到几千公里外并送回来，倒是轻轻松松。免费吗？当然，你刚刚也算救了我，只是我好奇，你要过去干嘛？”六月红那粉嫩美丽的脸蛋露出一抹疑惑，她认真的盯着唐僧，眼中浮现好奇。你能发现隐身中的泰里，并一招将八十级的他制服，确实很让我意外。但像泰里这样实力的人，那边几乎遍地都是。
：“你去了又能干嘛呢？”唐僧耸耸肩，摇头一笑：“其实也没什么，只是有些禁咒，明天可能就刷没了，不用白不用。那边那么多敌人，不就是一个绝佳的使用场景吗？”他的这两句话听起来平平无奇，但六月红细细回味起来，发现信息量还是蛮大的。好，那我就带你过去。道完这句话后，六月红袖手一挥，两人眼前赫然出现一道银白色漩涡光门。唐僧记得，他一直都是通过这道光门来他这里的。你这光门是 S 级道具天行之门哦，是稀有道具哦。对他盈盈一笑后，六月红从绯红旗袍的开山处探出美白长腿，率先走在前头。唐僧随后跟上。潮汐之眼已经被清除，剩下一些还残留在云海市各地的怪物，自会被联盟以及各地的玩家剿灭。这场血色潮汐算是过去了。拉玛平原的北面是长风草原，属于神下的领地。双方以 1,233 公里长的摩罗河作为分界线，常年都有点小触碰、小摩擦。此刻，长风草原上的千米高空中，被命名为“长风一号”的巨大浮空岛上，来自阵营各地的神下强者们正聚集在此处。昨天，神器和世界道具相继出现之后，联盟便收到了南方阵营异动的消息，因此今天早些时候，陆陆续续便有神下强者从各处赶来聚到此处。他们的行踪根本没有隐藏，就像对面也完全不隐藏一样。南方那群只会偷偷摸摸搞点小动作的怂蛋，居然还会进攻。浮空岛最高处，名为观天台的高大圆台上，性格火爆、脾气耿直的法神殿殿主张木安站在圆台边缘，眺望着远方那摩罗河对岸的拉玛平原，面露不屑地说道：“他身着一条白底蓝边、绣有半米长金色神龙的法师长袍，手中持着跃动着亮黄色电流、杖头叼着斩翼鹰雕的闪电法杖，那持杖的手上则戴着一对银闪闪的星月戒指。长袍是联盟奖励给他的。”作为神下第一法师的荣誉和象征，张木安回过头，锐利的棕色瞳目扫过身后正在讨论的众人，最终将目光停留在战神殿殿主王之鹤的脸上。之鹤，对中午的内部突袭，你怎么看？很简单，国字脸、身着黑色休闲运动服的王之鹤插起双臂，平静说道：“一次小小的试探而已。”南方阵营由旧时代的岛国、南半国等近百个小国组成，最大的问题就是内部思想并不统一。从昨天的工会动员到现在。也才过去快三十个小时而已，不可能在这么短时间内就定好基调。中午的一波万人突袭，极大可能是他们内部的激进派为了将战事做实而强行发动的进攻举措。现在他们在那里按兵不动，除了作战前准备以外，更大原因是在等西方联盟的反应。说到这里，王之鹤望着远方拉玛平原的方向，微微眯起了眼，声音变得慎重：“只要西方联盟的工会加入战场，他们就会大举进犯。”呼，清风送着一位背负双手、一身素衣的中年男子而来。风部长，风剑仙，在场强者们纷纷客气道：“来者正是玩家联盟魔海总部的部长，散人剑仙风清浩，世界第十强者。”云海市出现双重血色潮汐了，还下了血雨。他一来就对众人说道：“众强者大惊，连忙问起了情况，怎么样了？那只领主是多少级的？云海市，那不是神器和世界道具主人的所在地吗？他有事吗？血雨啊，死伤一定很惊人吧？”面对着众人紧张的追问。风清浩长长叹了口气，道：“很幸运，六月红在那里。”众人微微松了口气。天下第五六月红这个名声可不是盖的，寻常怪物在他手中。不幸的是，那只领主高达120级，还是组合怪。卧槽， 1 2 0级的领主组合怪，五行天能不能打得过？他们都要打个问号。六月红怎么可能顶得住？众人脸色巨变。但幸运的是，在场的唐僧用神器能力把他传送走了，那里伤亡不大，危机也解决了。众人又吁出一口长气，只是彼此的眼神显然都有些发懵。唐僧，神器能力送走， 1 2 0级领主带来的危机就这么解决了。不过，见还有转折，众人那看向风清浩的眼神逐渐变得危险起来。你就不能一次性说清吗？急死我了！张木安闪到风清浩身边，大声道：“风部长，你怎么也变得这么爱搞人心态了？”王之鹤也问道：“抱歉，抱歉，主要是一场危机就这么被解决，我心中太高兴了。”风清浩对着众人解释道，随后又赶紧接着道：“不过领主被传送的位置，六月红没告诉我，只是说我们待会自会知晓。他方才得知的一切消息，都是六月红通过论坛发给他的。”第八十四章拉玛平原深处啊，自会知晓，什么意思？我们自会知晓？难不成是传到这附近？众强者惊得左顾右盼之际，突然有一束金光从远方射来，并在众人的上空爆炸开来，化作一排巨大的金色文字：“急报。”拉玛平原深处，惊现120级组合领主，南方大乱。这是用来远距离传递消息的，飞文术，飞行速度为光速，一秒时间内就可以从蓝星一端传到另一端
，和用论坛账号传递消息的方式相比，更为优秀。拉玛平原深处，看清了金色文字上的内容，众人吃惊的同时，又感到万分欣喜。居然把领主传送到那里，是侥幸还是有意的？如果是有意的，那以后阵营再出现什么不可对付的强敌，是不是也能这么做？王赫之激动的思索道：“是啊，那件神器恐怕很了不得。要知道，领主可是免控的。”居然能无视免控霸道送走，有人附和，哈哈，太好了！唐征真是我们阵营的福星啊！这次血色潮汐要是出现在其他地方，那恐怕还真没办法。好在云海有他。张默安开心的抚掌大笑。那我们现在要不要趁机？当然！王赫之眼含激动的肯定道：“此时不动，更待何时？”半分钟前，拉玛平原外头，距离摩罗河仅有约莫两三公里的位置。斜于高天的太阳将火辣辣的阳光晒在这一望无际的平原上，将最后一根四方标旗埋进地里，并好好埋着的安金在直起身子，一边接过阵法大师李养生递来的纸巾擦了擦汗水，一边松了口气。好了，又一套四方标旗埋好了，又有十万人可以瞬间传送过来了。一套四方标旗分为上下两组，每组四根，上组为传送组，四根插好后，连呈现的矩形范围内最多可以一次性传送十万人。下组为定位组，四根插好后。那些人就会被传送到这四根连成线的矩形范围内。虽然上下两组之间不能超过100公里，但也足以让它成为阵营战之间最重要的传送利器。拉玛平原上什么都没有，怎么可能真的让一千万人都在这里？那他们吃什么？喝什么？在哪休息？此时此刻，他们对外称是数千万，实际只有一千万的玩家正在与拉玛平原接壤的那些城市里休息，因为可以通过四方标旗将这些人在几分钟内从城市里传送到平原的边境线上。因此称，边境上有千万玩家，一点也不为过。身为斗天工会副会长的安金，在揉了揉有些头疼的额头，扭头看向他那一脸苍白、面露病态的好友，笑道：“感觉我们都快同病相怜了，还是有点不同的。”李养生眯起双眼，温和的笑了笑，道：“我是因为职业原因，体质受到诅咒才这样。但你身体可好着呢，要不是有些人骂你，说你让一万人去奇袭的计划是个败笔，也不会头痛。”哎，他们不理解我。安金在叹了口气。摇头道：“不过我头痛的原因可不止这个，还有对我们阵营未来的担忧啊。西方有诺伦、拜恩、萨纳、萨林等闪耀星星；东方有武思思、风明渊、圣之恩、赵宁静，还有一个二十年来最为逆天、最为强势的新人唐征。北方虽然近期也没什么出彩，但好歹也有一个奥利能撑着门面。但我们呢？连我们自己阵营的玩家都不知道这个月我们阵营有什么厉害点的新人，只因为上次贺兰杰在 BOSS 房间对唐征攻击而都记住了他。”甚至让不少人都认为他就是我们阵营本期最厉害的新人，这难道不是我们阵营的悲哀吗？听了安静在的一番长诉，李养生深以为然的点头。唐征，那确实是一个恐怖的新人。要换做我和他同期的话，我恐怕真的会崇拜他。唰！就在这时，远方忽有金光猛射而来，并在他们的头上爆炸开来，形成几个金色大字：急急急！ 1 2 0级组合领主亡灵妖王古龙突然出现在平原深处，距离城市不到两公里。一百二十级组合领主，李养生惊呼出声：“什么？”深知这是多么可怕存在的安金，在大受惊吓之后，猛地感到心口传来一阵揪心的疼痛。他捂着胸口，面露痛苦的半跪在地。好一会儿后，才在身旁。李养生一声声：“金在，金在。”之中逐渐恢复清醒。“你怎么了？得病了吗？”见好友冒着冷汗，脸色依然惨白无比。李养生面露担忧：“没事，没事。”安金在随手一把擦掉脸上的汗水，急道。我们赶紧回去。与此同时，二十公里外，看着那被一束七彩光柱送下来的一百二十级领主，附近的玩家都懵逼了。那是一百二十级领主，怪物！无数人满头冒气问号的同时，古龙和他头顶的黑袍骷髅却根本没多想。看到附近有人类，吸取了方才技能被打断经验的黑袍骷髅，并没有像方才一样墨迹，立刻就趁他们懵逼时，释放起九星技能——死寂苏生阵。死寂苏生阵，九星引导三秒，随后以自身为中心。扩散出直径一万米的死寂苏生阵，在该范围内死亡的单位将会变成王者形态，拥有原主 100% 的实力和原主 50% 的生命和体力，并为自己作战。每只王者最多只能存在一分钟。该技能释放后将不可被打断，持续期间每秒消耗自身100生命，仅有当生命归零时，该技能才会停止。第85章，亡灵妖王袭南城，一层漆黑深邃的波浪以领主为中心，向着四面八方飞速蔓延，漫过周边的玩家。漫过两公里外的城市，以及城市内还浑然不知发生了什么的众人，漫过数公里外正在赶来的安金在和李养生，最终在扩散至距离领主一万米的位置。
才像是碰见无形壁垒一般骤然停戈。范围内的人们皆感觉到莫名的凉意，仿佛正有来自地狱的亡灵正隔着次元窥探着他们。黑色波纹，那是什么？迪席吗？就在城市内的玩家们还没搞清楚到底发生了什么事的时候，一道横扫城市的恐怖光柱攻击突袭而来。在无数玩家那惊恐的目光下，汹涌澎湃的辉光从自北射来，以不可阻挡之势，瞬间摧毁了无数建筑。在密集的高楼大厦中，硬生生冲出了一条笔直大道。天哪，那是什么？敌袭！敌袭！玩家们惊慌之中，忽见一条浑身附着不祥黑气的巨大古龙出现在城市上空。那，那是古龙，好大的龙！未待他们发动探查，古龙口中的吐息又如放大无数倍的激光一般，冲击在这城市中。轰轰轰轰轰轰！刹那间，土西所过之处，建筑接连爆炸损毁，成千上万的南方玩家也在土西之中尽数死亡。领主，领主，那是120十级的组合领主。直到这时，终有人冒死上前探查，发现这是120十级的组合领主。将消息传递给众人后，冒死探查的家伙也被古龙一爪拍死。轰！古龙挥动巨爪形成的冲击波被黑气附着着，冲至地面，瞬间将数公里的建筑推平。无尽尘烟掀起数百米高，遮蔽了这片从城市瞬间变成废墟荒土的大地。游牧师玩家找到了伤者，并为其施展治疗，然而却惊恐地发现，不管他怎么施展治疗术，伤者都没有半点恢复迹象。我的生命和体力都不能恢复了，我也是，治疗别人也没用。衰竭领域，一定是领主的衰竭领域阻断了我们的恢复。快离他远点！废墟之中，南方阵营的玩家们很快就发现了，任何恢复生命和体力的手段都不管用。连忙互相吆喝着，想要将伤者带离此地。可就在这时，越来越多人发现周边的废墟之中有人破土而出，是刚刚死亡的玩家们。他们像是被感染了某种病毒一样，尽管衣衫不整、血肉模糊，尽管眼球已经变得惨白无比，却还能像是活着一样站起来。怎么回事？不知道。有射手玩家认出了他的好友，连忙心急地上前询问：“鸡爸，你怎样变成这样子了？你还活着吗？”鸡。话还没说完，他眼前的好友。却提起他的大刀，猛地一挥，哗啦！射手玩家人头滚落，然后就在众人震惊惶恐的目光下，那具无头的射手玩家尸体却动了起来，转身抬起手，对着天空射出了一根直冲云霄的箭矢。众人认了出来，那是高级射手职业超级工兵的技能箭雨。下一秒，随着速速速的一声声激昂鸣响，无数利箭如咒语般从天而降，密集的射击在这片区域里。快跑！他也变成怪物啊！有人成功逃离。有人则在箭雨的攻击下死亡，也变成了怪物大军的一员。而随着怪物军团越来越庞大，周边数座城市也越来越混乱，遍地的战火，遍地的暴力，刷刷。当吉嘎来的安金在和李养生到来时，北边边境第一大城市玛瑙城此刻已变成一片混乱的废土。放眼扫去，竟无一片可落脚之地。该死！安金在怒骂一声，望着那正朝着南方继续飞去的巨大古龙，以及上头正在指挥他的黑袍骷髅。心中的怒火已忍耐不住，然而，就在他取出 S S 级武器灭魂枪，正要冲向领主时，忽地瞧见一道身影飞闪而来，是斗天宫会的韦长老。他捂着流血的腹部，满脸鲜血的来到两人面前，满脸恐慌的喊道：“跑跑跑，快跑，离开这个地狱！”什么？不可能！双眼发红、气在上头的安金在猛一摆手，严声拒绝道：“敌人就在这里。身为统领百万工会成员的斗天主帅，我怎么能……”话还没说完。两人忽见一把鲜血淋漓的长枪从背后穿透了眼前的韦长老，韦长老猛地瞪起血红的眼球，染血的脸瞬间变得震怖无比。安金在和李养生进阶一呆，随后他们惊愕地转动脖子，将目光投在韦长老背后的人影上。可看清攻击韦长老之人的面容时，两人的脸色瞬间变得惨白无比。那竟是南方阵营第七强者，斗天宫会的会长魔力。此刻的魔力双眼也已然变得死白死白的。他的胸口处有一个巴掌大小的血窟窿，窟窿里面依然还有数片锋利淌血的冰渣，那应该就是致命伤。会会长，安金在震惊惶恐之间，根本没发现那本已死的韦长老诡异的咧起了嘴角，手中现出了一把通体漆黑却隐隐散发血色暗光的匕首。小心！李养生发现了韦长老的异常，在后者朝安金在捅来时，他赶忙闪到安金在面前，刷刷刷刷刷！韦长老那持笔的手像是突然加快了百倍一样，猛然在李养生的身体里。连捅了数十下，最后一下攻击由于力度过大，韦长老那持笔的手甚至洞穿了李养生的腹部，出现在安金在的眼前。啊！安金在不能接受眼前的事实，只是茫然的张着嘴巴，傻在了原地。转移术
。濒死之际，脸色惨白惨白的李养生发动了转移术，将他和还不愿接受现实的安金在迅速送离了此地。轰隆隆，轰隆隆，领主亡灵妖王向着南方的众多城市继续飞去，一路所向睥睨八面威风，所过之处也尽皆成了地狱般的惨状。第八十六章：九天星落断禁咒，一拳歼灭灭妖王。在领主袭击的消息传播开来后。南方阵营惊恐之余，也迅速做出了应对。由第一工会南极星的副会长、世界文明的强者狂迪泰卡携带 S S 级禁咒卷轴实心协力前来斩杀领主。实心协力，正如其名，可以将十个玩家的力量临时转移到一个人的身上，令其获得夸张至极的属性。虽然这个爆炸属性的状态只可以持续短短五秒，但也足以让这禁咒卷轴成为全天下都觊觎的无价之宝。而这一切。已经偷偷溜进南方阵营城市之中的唐征和六月红并不知晓。通过万象神童看到领主技能的唐征，意识到这死寂苏生阵的消耗下，领主生命已然所剩不多的同时，心中起了一些念头。虽然击杀领主没什么奖励，但领主身上的装备还是能够直接夺过来的。在城市外的小山密林之中，望着远方那还在大肆破坏而无人能挡的领主，唐征直说出了他的想法：待会领主一死，我要顺义上去抢夺装备。你这是要把南阵营的人得罪死啊！六月红掩嘴呵呵笑道：“要是让你真成功了，可以想象今天过后南方阵营的玩家有多想杀你。阵营之战，不是你死就是我亡。”唐征可不会对敌人仁慈，但这里好歹也是他们的城市，好多人也盯着领主的装备呢。你一出现，所有人必将群起攻你。忘了吗？我说的禁咒。唐征神秘的笑了笑，他略微感知一下周边，见附近玩家都忙于奔逃，无心管其他，遂放心下来。原地盘腿一坐，随后翻出神卷天书，并使用了第三个禁咒——九天星落 S S S 禁咒。原地引导五秒，五秒后将对以引导之地为中心方圆，使用者等级乘一，公里的范围发动九天星落攻击。范围内每个敌方单位，每 0.5 秒都有 30% 的概率成为神星击打的目标。神星将从目标头顶上空现出，并必定击中目标，造成 100% 精神的伤害，并强制打断其施法。九天星落持续10秒，持续期间内。每个敌人最多被命中九颗，耗体三千。一束璀璨明亮的星月光束穿破苍穹，从天而降，直直坠在唐征的身上。周围慌乱奔逃的玩家纷纷瞧见了那束星光，惊讶之间又感诧异：那是什么？看起来像是某种禁咒。不知道。五秒时间转瞬即逝，周边玩家此刻只忙于奔逃，根本无心去管其他，因此哪怕见到星光，也只以为是某个玩家对领主释放的技能。根本不会想到是其他阵营的人正在这危险之地释放禁咒，直到方圆二十多公里的天空都变成了繁星璀璨的星空，并开始朝他们降落一束束明亮的神星攻击时，他们才后知后觉地反应过来，刚刚那束持续五秒的星月光柱，居然是攻击他们的前奏。该死，这范围这么大，必然是超高级的禁咒，躲不掉啊！锁定我们攻击了，卧槽，我正在施法的护盾技能被打断了，糟糕！那实心协力卷轴已经发动了，不会被打断吧？南方阵营玩家们惊慌之间，有的火速朝着方才那小山的方向奔去，想要看看袭击他们的到底是谁；也有的急忙将目光投射在远方的某栋民房屋顶上，在那里，十个力量强者正在一个红色法阵的作用下，正将身体里的力量过渡给泰卡。极为珍贵的 S S 级卷轴实心协力显然已经发动，卷轴已经发动了，要是被打断的话。然而，越不希望出现什么。就越可能出现什么，在不少人无奈绝望的目光下，数颗神星从天而降，接连砸在了泰卡和后面几人身上。红色阵法晃了一晃，随后轰的一声，彻底碎裂开来，化作大量红色光点飞上天空，渐渐消散。周边众人叹息之间，又听到上头的泰卡发出了无能狂怒的怒吼：“啊！”另一头，唐征并没有发现自己的这个禁咒在无形之中打断了一张 S S 级禁咒卷轴的施展，估摸着领主生命所剩不多的他。见领主马上就要完全摧毁下方的城市，当下也等不了了。领主摧毁完这里，就会马上离开。按照他生命的衰减速度，差不多就剩半分钟的时间就会死了，就三千左右生命，我等不了了。本来领主也是有每秒的生命自然恢复的，但他的衰竭领域极为霸道，不仅令周围单位都恢复不了，甚至连他自己也恢复不了。绝命解放，开！白色的雾气浮现周边时，感知之中越来越多人朝此处聚来。但唐征没理会他们，因为在九天星落的必中攻击下。周围的南方阵营玩家正一个个倒下，在他眼中不足为惧。当前他的生命十七万三千二百五十，四级的绝命解放，每秒能提升一千二百一十二的力量，两秒提升两千四百二十四，三秒提升三千六百三十六。当十秒到达的这一刻。
，对着远方近两千米外的站于古龙头顶上的黑袍骷髅，唐征顺闪而去。唰！此刻他的力量一万两千八百六十五，前所未有的五位数力量，让他感觉自己到了极为无敌的境界。虽然如此，但抱着不用白不用的原则，他还是发动了今天的最后一个禁咒——一拳歼灭。一拳歼灭 S 禁咒，凝聚一身力量打击目标。本次攻击无视减伤效果。且直至伤害计算结束后，对方都无法发动其他效果和能力。这禁咒最大的用处就是屏蔽对方一切保命技能和保命道具。只要这一下能杀得死你，你就必死。他的身影出现在黑袍骷髅的上空，并在后者都还没反应过来的时候，凝空一拳，直朝他的头盖骨击下。轰！如同巨大炸弹在空中引爆，在无数人震惊的目光下，巨大古龙瞬间坠地。砰！轰！狂暴的冲击波将大树连根拔起。废墟中的碎石瓦砾、汽车路灯，所有一切都跟随着恐怖的冲击波，如滔天洪水般冲向四方。震天动地的响声飞速向着远方传播，大地甚至能感觉明显的震动。轰隆隆，轰隆隆。数分钟后，待一切渐渐平息，南方赶来的众强者们才大胆地奔至爆炸中心，探查那巨大领主尸体。黑袍骷髅已经碎成了满地骨灰，被风不知吹到了哪去。古龙也已断裂成了无数节。巨大的身躯却仅能找到一些埋在土地的碎骨片，而最重要的，那黑袍骷髅身上的装备却不知道去向了何处。第八十七章，自动强化装备的大地熔炉。也就当南方玩家还忙得不可开交时，云海市新丰街唐征家门前，银白色的漩涡光门再次现出。紧接着，当唐征和六月红的身影依次从里头走出时，光门“哗”的一声彻底关闭。呼，回到了熟悉的地方，唐征才终于松出了一口气。在其他阵营的地界里，多多少少还是有点紧张的。呵呵，相比别人，你已经很大胆了。六月红轻笑了笑，这里的血色潮汐已经完全退去，天空又重新变得晴朗一片。进入大厅后，唐征立刻拿出方才在击杀领主的一瞬，光速从对方身上抢来的那件法杖，并火速查看起来。亡灵妖王的寒冰法杖 ，S S 特殊类型法杖，属性空，效果法杖命中敌人时。将在目标身上释放亡灵及冰暴，对其造成 100% 力量正 100% 精神的伤害，并在接下来两秒内降低目标 20% 力量和防御。没加属性，但是效果相比其他 SS 强一些。看着法杖的效果，唐征颇为满意地点点头。这法杖的真正用法，看来就是近战打人了，就像妖王用的那样，效果倒是挺适合我的。闻言，那已经坐在酒红沙发上，并娴熟地给自己倒了杯温水的六月红，晃了晃手中的杯子，微感疑惑道。你不是有蜂王了吗？那可是只能用拳脚攻击才能发挥出来的。若拿了这武器，蜂王怎么办？嗯，算了，总之留着，以后或许有用。将这法杖收入背包，随后他目光又扫过背包里其他物品。当看到大金矿时，脑中瞬间想起了装备强化相关的事宜。若不是出关后先后碰上静养神器、新人大赛决赛、血色潮汐，他早就开始强化装备了。不过此刻再开始强化装备也不晚。众所周知，强化装备的过程为以金币为代价发动炼器师职业的强化术。如果能持续两个小时而没有断掉，那强化基本就成功了。每一次强化对于炼器师本人而言都是一个不小的精力消耗。也是因为这样，这中间有碎片时间的时候，他才没想过要强化装备。点击背包中的大金矿，提示是否将目标回收。确定，恭喜你获得金币成100万。有了这些钱，唐征终于可以无后顾之忧的尽情强化了。也不管六月红还在旁边看着，他直接就将 S S S 级的伟大森林神取出，并发动了副职神级炼器师所携带的神级强化术。霎时间，一团赤橘色的火焰从他手上飞出，缠绕包裹住了地上那枚银光森森的戒指。你不休息一下，现在就要强化装备？六月红见状，美眸微眯，柳眉微蹙。对，唐征点点头，道：“等南方阵营的玩家知道是我将领主传送过去时，他们非向我报仇不可，我还得尽快提升实力。”当时他发动天之神光时，好多人都瞧见了，这消息不可能瞒得住。放心，六月红盯着那唐征那认真的表情，道：“别忘了，你传走领主是云海的英雄，利用领主重创敌人，同时也为阵营做出了巨大贡献。联盟和阵营都会站在你身前的。”话到此处，见唐征正专心于操控手上的强化神火，六月红又轻叹了口气，摇头道：“不用强化了，我去给你拿个你需要的东西，等我回来。”说着，他起身走出大厅。眨眼间，消失在唐征的视线中。差不多仅过了一分钟，重返而来的六月红带回来了一件仿佛由黄金制成的大鼎。这是，在他刚准备查探这鼎的时候，六月红摆摆手
，解释道：“这是能自动强化装备的 S 级超稀有道具大地熔炉，我们联盟里总共也只有五件。你将你这神级的强化之火喷进去，然后再放入装备和金币，它就会一直给你自动强化，直到金币耗尽或者强化到满级为止。还有这样的道具？”唐僧立刻停止了手上的强化，转身来到大顶边，面带惊喜的围着他转了数圈。然而很快，他又猛地皱起眉，面露疑惑：“联盟就五件的话，怎么可能就这么给你？”我借来的，明天中午就得还。好家伙，虽然有些无语，但唐僧还是立马将装备、强化之火和金币尽数投入。在这大鼎终于开始运作起来时，在六月红的劝说下，他这才上楼休息。六月六号上午十一点左右，唐僧洗漱下楼后，除了看见大红正在外头的阳光底下舒舒服服的晒太阳时，还瞧见大厅里一身灰白色紧身旗袍的六月红坐在沙发上。极为悠闲的用竹签插着桌上的那杯平整，切成一块块的凤梨来吃。漂亮的水墨色长发被他卷在了左胸边，双腿只是微微并拢在一起，却给人一种淑女的温柔。你怎么还在这里？唐僧那下楼梯的脚步一顿。六月红回过头，见他醒来后，微微笑了笑，没说话。下楼时，唐僧还发现那张之前被他一直用来点外卖吃的桌子上摆满了前所未有的汤菜，阳光斜照而过，能清楚看见热乎乎的烟气正持续散发。他扭头看向厨房，正好瞧见脖肩挂着米色围裙、满脸笑容的安陵端着一盘青椒炒肉从里头跑了出来。砰！将做好的又一道菜摆在桌子上后，安陵三步并两步的来到唐僧面前，高兴道：“当当当当！看见我很惊讶吧，男神？我可是奉命过来做菜的哦。”做菜？对啊。安陵一边绕着他转圈，一边嘻嘻笑道：“自从院长妈妈十年前开始教我各种做菜的技能，并让我的厨艺在半年来完全超过他后。”接下来的伙食一直都是我负责的哟。昨天院长妈妈说要在这里保护你，然后我当然就可以顺其自然来到男神身边了。给你做菜是我昨夜开始萌芽的梦想哦，梦想这么快就实现，你说我幸不幸运？第八十八章论坛热搜，幸运。他回道，水灵灵的大眼睛就在他面前眨呀眨。唐僧与他双目对视时，能清楚感觉到对方眼中那份纯粹又直接的狂热。许是他的目光给了对方动力。只见安陵大胆的上前抱住他。并在他耳边轻声道：“大佬，我喜欢你，是真的想和你生猴子哦，随时随地都可以哦。你要是想，随时都可以给我信号哦。”话落，安陵又非常迅速的松开双手，并后退一步，像是刚才什么都没发生一样，对他歪着脑袋甜甜的笑。唐僧很诚实的有些异动，他仿佛知道了女追男隔层纱的原因。主动的美女真的诱惑很大啊！之前两人第一次碰面时，安陵也说过类似的话，当时他根本没放在心上。如今，吭吭。六月红那高跟鞋敲击地板的声音愈来愈近，唐僧扭过头，见六月红非常不客气的拉开餐桌边的椅子，直接坐下，然后像是一个看戏的吃瓜群众一样，双手十指合拢撑着下巴。有健身的人，欲望都会更强一些。体质远超常人的玩家们，精力自然也非常人能比。这么漂亮的一个美女，主动来找你，而不是找其他人，你就偷着乐吧。闻言，唐僧面露疑惑，虽然精力、欲望和体质确实是正面相关，但并没有你说的那么夸张吧。当然，人与人的体质不能一概而论。六月红点点头，神色自若地说道：“就像我和灵儿，随着实力提升，我在这方面不怎么会受到影响，但灵儿受到的影响则会越来越大。如果我是你，我一定会趁现在就让他知道我的厉害。”他嘴角含笑，意有所指。唐僧自然听明白了他的话，当下便皱眉接道：“你的意思是，就此时此刻，就在这个餐桌旁，我和安陵，这不太好吧？不先洗个澡什么的？不过你们都不介意。”我当然也不介意，你在旁边看，反而还让我兴奋呢。他说的这些虽然有一些玩笑成分，但也不是坚决不可行。这个话题很快就随着六月红红着脸切换话题而掩盖过去。你已经拿到了新人大赛的第一，等明天经验神拳的冷却期结束，你就可以进去泡了。六月红的脸上很快就恢复了往日的轻佻。新人大赛的名次在今天凌晨的时候就确定了。唐僧不出意外的拿到了第一，奖励已经发到通过邮件的形式发给了他。但他还没查收，我收到消息了，说明天晚上让我过去。唐僧点点头，坐在安陵为他抽出来的椅子上。六月红微微颔首，他看向不远处的大金鼎，微微一笑：“你那件装备已经强化到九级了，最后一级已经失败了两次，现在正在进行第三次强化。我觉得他下一次基本就成功了。所有品级的装备强化等级上限都是十级，强化失败后只会损失材料，并降低下一次强化的成功率，并不会让装备破损。因此，理论上。”只要一直强化下去，早晚能成功。虽然概率是越来越低，不过唐僧身为神级练气师
，他的神级强化术自然和普通强化术不同。他强化失败，下一次强化的成功率不仅不会降，反而还会提升。故，对于下一次强化，六月红才会如此有信心。当然，神级炼气师根本不用担心这个的好吧？唐僧一副你在逗我的表情。话说，你看论坛了吗？六月红似是想到什么高兴的事，呵呵笑着又转移了话题。还没，太可惜了。身为当事人的你，不看看太可惜了。他这么说着，将一个界面投在他的面前。唐僧抬头看去，见是神挑论坛的热搜榜。然而，看清那些热搜消息时，他忍不住倒吸一口凉气。论坛热搜榜：一、南方百国合众阵营对东方神下阵营正式宣战。报：二、南方阵营将世界道具拥有者唐僧列为首要击杀目标。报：三、神器拥有者唐僧传送120级领主，致使南方阵营死伤百万。神下联盟大赏特赏。报四斗天宫会会长魔力战死，南方阵营降一日半旗。报五神下阵营反击突袭行动大捷，盖因新人唐僧的神来之笔。报六免空的领主为何能被传送？领主身上的法杖最后又到底去了哪里？报七最后强势轰杀领主的神秘强者到底是谁？报我去，看着那火爆的热搜，唐僧甚至都不想点进去，他已经能想象到。此时，全球无数人在称赞他的同时，必然也有无数人在咒骂他。有人喜欢，自然有人讨厌。世界就是这样。没想到我居然还能睡这么一个好觉，他觉得很神奇。一个数十亿的大阵营，他不相信他们不知道他住的地方，也不相信他们没有打击到他的手段。这种情况下，还能像没事一样睡个平安觉，实属神奇。那当然。六月红颇为自豪地笑了笑。你以为我们神下这第一阵营的名头是吹的吗？真正动员起来，别说攻入腹地了，想把边境攻破都难。那些超远程的攻击也早在半岛就被拦截了。现在是特殊时期，你走出去就能感觉到新网的探测。街上的他阵营玩家现在也都被严格限制了。唐僧点点头，他看着热搜的第三条，又忍不住笑了。也不知道联盟对外所说的大赏特赏到底有啥。你现在是阵营的重点保护对象，你一旦死亡，南方阵营的士气将会大涨，我们的阵营的实力也会受到外界质疑。所以接下来这段时间，我和安陵都会住在你这里。六月红抿了抿嘴，认真道：“我保护你，饮食也交由安陵亲手制作。然后在我身上的毒解开前，尽量减少出门就好。”这倒没什么问题。唐僧并没有得非自己一个人才能住的病，很爽快的就应了下来。愉快的午餐结束后，唐僧没等来联盟的奖励，反倒先等来了第三关神灵挑战。第八十九章，进入第三关挑战，紫色天赋装备超强化，至第三关。宁静花园，通关要求参与击杀十级领主花园向日葵，挑战时限两小时。通关奖励：小瓶经验药水乘一，金币乘一百。提示：所有玩家的表现评分将。本关挑战人数： 2 0 2 3年7月2日。眼前的关卡信息，唐僧一扫便过。其中唯一值得注意的，只有 BOSS 变成了十级领主而已，其他倒是没什么特殊。请你选择本局祝福。花，三张卡牌浮现面前。并一一转过面来，装备超强化，紫色装备带来的属性增益升至原先的 200% 超效治愈，蓝色使用治疗系技能时，额外给目标恢复本次治疗值 20% 的生命。再生，蓝色提升每分钟20点的生命，自然恢复。一紫两蓝。而看到装备超强化这个紫色天赋时，唐僧更是大喜过望。太好了，第三关已经开放了核心竞争区，他相信只要他一进去。立马就会遭到南方阵营甚至其他阵营玩家的攻击。本来还在担心，若是没出现优秀的祝福，接下来又该怎么办时，谁料这次出现的祝福品质却出乎意料的好。看来世界道具加了十点幸运，确实有用啊。那反过来说，那些将他视为敌人的玩家，现在开局的三个祝福是不是都不怎么样？也没去多想，他果断选择了第一个祝福。你获得了祝福装备超强化，子，是否发动天赋三生万物？发动。装备超强化，紫色三十倍强化，装备带来的属性增益升至原先的 6,000% 原先一件能给他带来50点属性提升的装备，此刻能给他带来的提升将达到惊人的 3,000 点。有这样的祝福和神器，还有三连冠、绝世星星这两个强大的称号加持，这一关我照样能无敌。没错，这一次除了背包精灵以外，他带进来的另外一件物品便是神器神卷天书。神器那惊人的精神加持和三个禁咒，不仅能让他更快刷怪，更容易速杀 BOSS， 那看破隐藏合成攻势的强大能力，说不定还能让他在合成隐藏装备
提高关内探索评分。因此，不管是为了成长速度还是评分，待他都无可厚非。请你选择本局，法师。果断选择法师后，扭头扫视了眼四方，纷纷用崇拜目光打量着他的玩家。他迈起大步走下台去。唐真好帅啊！是啊，我们还以新人身份看戏时，他却已经为阵营立下了这么大的功劳。和他传送在同一个降临台的。都是现实就住在他周边的云海玩家，他们几乎都是神下人，几乎都对他充满了崇拜和敬仰。哎，人与人果然不能比啊！南方阵营已经对我们宣战了，兄弟们，待会看见南方玩家，有一个杀一个，千万不能手软。当然，在现实里帮不上忙，但在挑战中灭杀他们的新人还是能做到的。还有，保护好唐征大佬，他现在可是我们阵营的一个新兴旗帜。当然，玩家们呼呼嚷嚷之间。一个个眼中都燃起了滔天战意，阵营战，不是我亡，就是你死。宁静花园之所以是这个名字，是因为整个地图都是一个漂漂亮亮、长满万紫千红、美丽花朵的花园。这里的怪物都安安静静的，如果没有战斗，此处便是极为优美、极为惬意的悠闲之地。然而事实是没有如果。轰隆隆，轰隆隆，玩家们降临此地后，喧嚣的战斗开始了。刷，一条身形俊美的银色豹子掠过灌木丛。双目锐利地朝着林中的人类飞速奔去，靠近之时，他那有力的四肢猛然跃起，吼的一声，朝着敌人脖梗之处大口咬下。唰！霎时间，一条雪白长腿忽地从侧边猛踹而来，以恐怖的力量一脚将他踹爆。轰！疾风银豹化作点点光滴，向着四面八方消散。真是找死！看着那散去的光点，安陵轻哼一声，道：“有我在这里，居然还敢上来！”在唐征家进入挑战，自然和他降在同一个降临台。前者下了台后，安陵立马就找上了他。得益于安陵天赋先天满级的原因，唐征非常乐意和他组队。队长可以自由分配给每个队员的经验，比如每次杀怪后 10% 给 A 队员， 2 0给 B 队员之类。而因为安陵一开始就达到了满级，因此和他组队的话，可以给自己分配 100% 的经验。这意味着，不管是两人中的谁杀怪，所有经验都会落在唐征一个人的身上。相当于白嫖一个超强打手，嘿嘿嘿，男神大大，现在你越来越知道我的好了吧？解决掉突袭来的豹子后，安陵又立马回到唐征身边，像是舔狗一般，歪着脑袋傻笑着。这次我带进来的，除了传说职业伏魔圣者，还有院长妈妈送我的 S 级装备哦。所以之后每次开局都有我这么一个二十级，只有 S 级装备的传说玩家在保护你哦，刚好可以帮大大你安全度过前期呢。唐征点点头，摸着他脑袋笑道：“可以，之后我们就一直组队吧。”他不能保证自己每次都能弄到好的祝福，但每次开局时，身边都有这么一个二十级玩家，确实能提高极大的容错。别的不说，就刚刚开局五分钟的时间内，他已经为他挡下七波袭杀了。有用卷轴想要轰死他的，有放毒烟想要让他失去行动力的，有设置陷阱想让他中招的，甚至还有使出美人计想引他上钩的。安陵见招拆招，啥危险他都能提前预判到，就仿佛他能看到短暂未来一样。说起来。想到他的传说职业，唐征忽的心生好奇：“你这职业到底是什么样的？那些危险，你为什么都能提前发现呢？”第九十章，超高的属性进入核心竞争区。我的职业啊，安陵没有立即回答，而是反问道：“蓝神大大，你印象中我这职业是怎样的？”“嗯，高爆发的。”“嘿嘿，其实也差不多了。我这确实是类似狂战士的高爆发职业。之所以能提前发现那些危险，是因为我有技能圣者知觉，它能让我看到短暂未来。”相比普通的狂战士，我这高级的狂战士多了不少自保之力呢。嗖、so, ，一根疾驰的火焰利剑从斜后方朝着唐征射来，安陵极为灵敏的一把握住剑矢，随后身形如电般的掠至数十米外那躲在两棵树后的射手，将这根火焰剑矢迅猛的插进了他的心脏。啊！这男性射手惨叫一声，随后双目不甘的化作光点消散。重新回来后，安陵面露不解，这些人为什么总要自不量力呢？明明那么弱。还一个个的要上来送死，不，唐征摇了摇脑袋，轻笑道：“他们不是送死，只是都想赌一赌，赌我们放松警惕，赌我们没能接住他的攻击。风险越大，收益越大。要是真在挑战中杀了我，那就算自己在挑战中也死了，那在现实中也会得到多方嘉奖。出名是肯定的，要是把握住了机会，说不定还能让人生逆袭。”这便是那些赌徒的想法。闻言，安林如小鸡啄米般点着脑袋，旋即又掩嘴低声笑道：“嘻嘻。”男神大大，你果然厉害，杀了你就能平步青云，不愧是被我看上的男人。哗，去侦查远方的大红飞了回来，在两人面前落下。
，双翼上燃烧的火焰并没有让人觉得炎热，反而令人如沐温泉，温暖至极。周边都没什么怪物了。大红看着唐征，跃跃欲试道：“是要继续在周边找怪来杀，还是去核心竞争区？”唐征看了看自己本官当前的等级和属性，等级 LV 11 77 100。100, 属性生命362003620。体力628 700， 力量15。精神 2,420 加4840防御 2,413 在宁静花园杀怪的这五分钟内，不仅让他成功升到了十一级，还让他从一堆装备中挑选出了三件相对需要的装备，分别是能提升600生命的 A 级装备——生命护身符，能提升40精神的 B 级装备——强魂戒指，和能提升40防御的 B 级装备——焰回轻甲。在祝福装备超强化、紫色30倍强化的作用下。他们分别给唐征带来了三万六千的生命以及两千四百的精神和防御，这才让他此刻的属性达到如此夸张的程度。去核心竞争区吧！看着那三万多的生命和两千多的防御，唐征轻笑一声，也是时候去会会其他阵营的新人了。啊，你真的要去啊？见唐征应下，提出这个想法的大红反倒有点退缩了，感觉还是有点风险啊。主要是你的职业还是初级法师职业？见他担心自己。唐征便把自己这本官面板的属性栏亮给他看，好一阵卧槽卧槽之后，大红一改之前的态度，立马变得狗腿起来。不愧是我的主人卧槽，大佬就是大佬，这么高的属性，那还不是神挡杀神，佛挡杀佛。走走走，去核心竞争区会会其他阵营新人。哈哈哈哈！核心竞争区的传送点在降临台旁边。当唐征和安陵骑着大红冲入那个浅蓝色的传送光圈时，就在周边杀怪的玩家纷纷紧张起来。唐征大佬。进去核心竞争区了，这么快？这才五分钟啊！相信大佬，他既然敢进去，那一定是有把握的。对对，周边玩家们并没有过多担心。这段时间以来，唐征的表现已经渐渐的征服他们了。哪怕现在降临台突然冒出一只十级领主，他们也依然觉得最终还是他会胜出。与此同时，跨过传送门的唐征一行来到了又一片漂亮的花园中，美丽的鲜花竞相绽放。五彩斑斓的花瓣在微风中轻轻飘舞，阳光透过树叶的缝隙洒下来，形成大片小片斑驳的光影。茵茵绿草边还能瞧见清澈的小溪潺潺流淌。核心竞争区的地形自然跟挑战关卡的地形一样，因此面前这美丽的花园场景倒也没有让唐征意外，只是眼前的美好很快就随着一根附着寒冰的箭矢从身边穿梭而过，而被骤然打破。嗖，砰！破空的箭矢重重地插在一旁的大树上。唐征朝箭矢射来的方向看去，只见约莫百米外的草地上，正有数十个玩家在那里发生大混战。方才的这根箭矢，正是其中一位射手没射中敌人，才令其飞到了此处。也因为那一箭，远方的那位射手发现了他。唐征，唐征，唐征在那里！那射手激动的大喊。周边正在混战中的众人一听，立马顺着他手指的方向看向此处，见了唐征，彼此之间皆是露出了不同的神色，有人惊惧，有人敬畏，有人兴奋。有人好奇，但像是都约好一样，没一个人有朝他发起攻击的举动，而是在看了几眼之后，就又各自与方才的敌人交战起来，就像方才并没看见过他一样。奇怪，唐征转头扫视四方，见周边玩家见了他，不仅没有急吼吼的想要找他拼杀，反而不少人还像看见瘟神一样躲得远远的，脸上不禁露出意外的神色。我还以为进来后会遭到各种围攻呢，没想到他们比我想象中的还要理智，我也有点意外。大红一边朝着前方那遍布怪物的空旷草地飞去，一边又给这种情况找了个解释。不过，如果换作是我，在这么一个有限的空间内碰到了敌对阵营的新人，我一定不会鲁莽的冲过去，而是会先让其他人去试试水，确保有把握了，我才会上去。那就不管他们了。唐征摇摇头，反正现在在这关内，他无敌了，敌人的话随意了。第九十一章，关卡里的悠闲日常真的存在吗？轰！火球掠过空气，冲坠在地。瞬间将附近小绵羊全部击杀的同时，也将周遭草地烧得一片焦黑。负 4,431 恐怖的四位数数字从绵羊们身上飘现而出。你击杀了惊艳绵羊 LV 一，惊艳加十。你击杀。核心竞争区拥有特殊的惊艳怪物惊艳绵羊，它们每只都是一级，像是普通的绵羊一样没有战斗力，但是击杀之后都能获得十点惊艳的丰厚回报。惊艳绵羊分布在核心竞争区的各处，往往成群结队的刷新出来。满目皆绿的大草原上，数量上千的绵羊大队伍一出现，往往都能立刻吸引方圆千多米的玩家。正如此时，当唐征对眼前的绵羊群释放法师基础技能降雷时，周边玩家也心动的朝此地聚拢而来。惊艳绵羊又出现了
，快快快！法师轰炸，法师轰炸！咦，那是唐僧？我去，小心点，不要靠他太近了。轰轰轰！越来越多玩家瞧见了唐僧，唐僧也自然瞧见了他们。不过大家都忙着击杀绵羊，暂且都不想被其他人缠上，一时倒也和和平平。经验一百，等级加一，全属性加一，自由属性点加五。很快，在半分钟内。杀掉了九十多头绵羊的唐僧，终于成功升到了二十级，新获得的四十五个属性点，他还是全部加在体力上。他生命和精神都已经足够高了，不缺那一点。但若加在体力上的话，能让他的体力再提升四百五十，来到一千二百四十点。七百加自然成长的九十点加四五零。之前他之所以一直未用神器，完全是因为高级禁咒的体力消耗都太大了，起步最低就是五百，稍微高一点就是两三千，真的用不起啊。他走出绵羊堆，和安陵来到一个小草坡上坐下，顺势看了眼时间。挑战已开始，七分十五秒，还有差不多一半的时间啊！他感觉这一关的时间过得异常漫长。身边，大红扫视着远方的玩家，见他们一个个脸上都富有朝气，又扭头看了看唐僧这懒散无聊的神情，忍不住问道：“怎么感觉你这次挑战好像没追求一样，有些懒散啊？是吗？”唐僧轻笑了笑，道、哦：“可能是这一关我太快无敌了吧？就凭我现在的实力。”进了 BOSS 房都能轻松秒掉 BOSS， 所以没有特别强的探索想法。称号爵士星星的两次十倍伤害机会，他都还留着。别说两次一起用了，只要任意用掉其中一次，他都能轻松秒杀 BOSS， 并让伤害严重溢出了。别介啊，你把神器带进来的目的呢？你不是还想搞出隐藏装备，提高关内探索评分吗？说到隐藏装备这几个字的时候，大红还特意降低了好几个音量。他可是随同女帝征战十年的宠兽，深谙狗之一道。嗯。被大红提起这个，唐僧忍不住重重一叹：“是啊，我进来前也想得很乐观，觉得有了它就提升评分。它确实能看出隐藏公式，但看是看，合是合。我能看出公式，但不是想得到什么就得到什么的。别的不说，光是那个必需品融合神珠，别说几分钟，就算给我一天，我也没把握能再侥幸得到它。”大红低头沉思片刻，觉得唐僧说的确实有道理。一旁，听着一人一鸟谈话的安陵若有所思地点点头。插嘴道：“那我建议男神大大，你下次可以不用盲目带神器，而是可以选择伟大森林神或者其他诸如职业的东西，像我一样带个厉害的职业，这样至少在技能方面都有保证了。”嗯，唐僧也发现神器并没有像之前想象中对挑战很有帮助。禁咒耗体大，开局根本用不了，但成长起来了，他又往往不需要禁咒了。隐藏合成公式看得到，但像以前一样依然难合。双倍精神加成是很不错。但若只是因为这个而选神器，那还不如带伟大森林神，至少开局有三百精神加持，而且一百体力就能召唤比他高二十级的首领级森林神鹿，刷怪和自保能力都会提升不少，并且还让他免控有百分之二百五十精神伤害的远程森林魔弹。死！我怎么没带森林神呢？越想越觉得森林神牛哎，你那不是还在强化中吗？大红摊开双翼，下次我就带他。清风吹过，阳光下，草原上，唐僧几人坐得悠闲惬意。期间，有些神下玩家大胆地凑来向他打招呼，眼神中满是崇拜和敬仰。在向他打招呼的人中，不乏之前见过的一些神下星星，白童生、风明渊、阿里。他们打完招呼就匆匆离去，显然还需要尽快升级。一转眼，又是数分钟过去。挑战已开始， 1 2分30秒。就在时间仅剩下最后两分半的时候，随着天空中突然传来速速速的成群破空声，唐僧那已经闭上的双眼猛然睁开。终于来了！睁开眼的他，映入眼中的第一幕便是密密麻麻、成千上万的火焰剑士从天而降。所有的火焰剑士似乎都加持了某种其他力量，下射速度异常之快。袭击！针对他的袭击，终于来了！此刻的唐僧不仅不感到恐惧愤怒，甚至还反而感觉异常的兴奋和刺激。本以为对他而言极为凶险的核心竞争区，结果像是个度假胜地一样，环境优美，升级巨快，无人打扰，还能美滋滋的睡上一会。要不是现在的袭击，他都要怀疑那群想杀他的人是不是集体拉稀了。刷！大红猛地张开双翼，将唐僧和安陵挡在火翼之下。扑哧！扑哧！扑哧！扑哧！两人能听见剑士连续射在大红火翼上的声音，如咒语般连续不断，久久未散。第九十二章：火焰流星雨团灭敌人。四是怕唐僧逃脱，这漫天的火焰剑雨覆盖极广。也因此吸引了附近一两千米内大部分玩家的注意力。火焰剑雨这么庞大，那里是出现野外首领了吗？
，不知道，我们过去看看。”周遭玩家们匆匆赶来，可眼前这一幕却让他们精致的瞪大双目。只见在广袤无垠的大草原中心，数百个各系玩家组成了一个庞大的军团，隔着约莫五十米的距离，将坡上的朱雀包围在中心。火焰箭雨在空中翻腾，犹如漫天火海，刺眼的火光将周围草原映得灼热一片。法师们高举手中魔杖，释放出毁天灭地般强大而神秘的多种法术，漩涡和能量弥漫在那片天地之间，形成虚幻又危险的恐怖景象。法师身边，召唤师们也不甘示弱，纷纷召唤出了自己的召唤兽——大地之熊、雷霆巨鹰。野蛮的巨熊咆哮着在草地上蛮横冲行，厚重的吨位让他们在草地里留下深深的爪印。凶恶的雷鹰斜裹着闪电，在空中纵横飞驰，让密集的电流互相交汇。如同在空中编织出一张又一张的雷网，玩家们的高喝和召唤兽们的吼叫声交织在一起，如同在这高阳烈日下的清风草原上吟唱着一曲激昂的战歌。天哪，好多人！他们在围攻谁？中间那只朱雀，那不是唐筝的宠兽吗？是唐筝！他们居然以讨伐超级 BOSS 的阵容来讨伐唐筝！我的天，不愧是我们这期的第一玩家，这样的讨伐阵容才配得上他。那肯定啊。就在越来越多人都被此处的庞大军团吸引而来时，碧蓝天空之上忽地现出一道巨大的火焰魔法阵，紧接着如下了火球雨一般，一颗颗两三米直径的大火球从天而降，速速速速！这是 S 级禁咒火焰流星雨，大家快撤退！玩家们几乎很快就将这禁咒给认了出来，一个个飞速往后撤。由近千人组成的这些军团玩家，望着那覆盖方圆数公里的巨大法阵，也不禁面面相觑起来：这是我们的人用的吗？应该是吧，法师族里不是有人幸运的得到了禁咒卷轴吗？但这明显是群体攻击类型的啊，他还能决定决定禁咒是群体攻击还是单体攻击啊，有就不错了。虽然分不清到底是谁用的禁咒，但不少人还是谨慎的想要躲避。然而为时已晚，轰轰轰轰轰轰，越接近地面，火球的飞行速度就越快。许多玩家还没反应过来，便被滚烫的热焰给击中，刹那间化作光点消散。与此同时，被这数百人包围的中间。唐筝缓缓从大红的火翼下走出 ，S 级禁咒火焰流星雨，配合我这夸张的精神数值，除非有特别强的免伤手段，否则基本都得死。也正如他所说，眼前的草原像是遭到了灭日天灾，恐怖的火焰流星雨从天而降，将地上的玩家一群群砸死。护盾、治疗、躲闪，他们的一切手段，在这如同末世般的恐怖轰炸中，都显得如此渺小，如此无力。看来那群人是预谋好了过来围攻男神大大。安陵站在唐筝身边，轻松解决几个近身的刺客和召唤兽后，道：“在之前居然都没发现，应该是在很远的地方摆好战阵，然后群体传送过来的，而且多半是南方阵营的玩家吧？”大红插嘴道：“应该是。”唐筝并不能判断哪些人是哪阵营的玩家，只能通过外貌简单判断出哪些玩家是西方面孔，哪些玩家又是东方面孔。不过无所谓，他摇摇头，望着面前这大火燎原的场景，认真道：“不管是哪个阵营的玩家，我都不会手软。”被这么多人传送过来包围攻击，没有费尽心力躲闪的他，也难免被命中几下。然而两千多的防御，让那些人给他造成的伤害依然都是零零零零零。二十余秒后，当周围这庞大的玩家军团死伤殆尽后，看着这依然火焰熊熊的草原，唐筝摇了摇头，遗憾道：“没想到只是一个持续性伤害禁咒，就把这危机给解决了。哎，还以为会遇到什么有趣的强者呢。”见唐筝叹息，大红摊开双翼，无奈道。可能方才那些人里有很多南方阵营的年轻星星，但就算他们发展的很好，也根本和你比不了啊！上千的属性和 S 级的禁咒，谁能挡？是你太小看你的伤害了！火焰流星雨 S 禁咒，引导三秒，随后以自身为中心，在方圆等级成 0.1 公里的范围内降下数量庞大的火焰流星雨，每颗火流星都能对命中目标造成 25% 精神加等级乘十的伤害，持续10秒。好吧，唐筝没再说什么。轻轻一跃，跳上鸟背，和安陵一同离开了此处。不一会儿，在十数公里外的另一片美丽花园中，大红重新降落。最后还有大约两分钟的时间，唐筝估摸着已经不会有敌人再来找自己了。剩下这点时间，他打算好好发动天赋的效果，变出更有用的物品带出去。击杀玩家有概率掉落玩家身上的物品，若不是他觉得来核心竞争区一定会遭到攻击，还能从此之中得到一点战利品，他早在之前休息的时候就开始变异了。此刻。他飞速浏览着背包里的一众物品，最后从其中挑选了相对最好的三件，分别是 S 级道具、醒灵之灵、A 级装备、不死之翼、A 级道具、睡眠箱。
，醒灵之灵 S 摇动铃铛，可解除方圆100米内所有有方单位的控制，并令他们在接下来5秒内免疫控制效果。该道具每天可用三次。不死之翼 A 类型羽翼，属性生命加600效果令佩戴者获得飞行能力，每天可抵挡一次致死伤害。睡眠香炉 A 点燃后将制造无色的熏香。可令闻者在15秒内进入睡眠状态，最远可传播一公里。第93章，一击清空 BOSS 血条，没有墨迹，他赶紧对这三件物品依次发动了天赋。半分钟后，三件崭新的物品出炉。镇魂铃，摇动该铃铛可解除方圆100米内所有有方单位的控制效果，驱除他们的异常状态，并令他们在接下来10秒内免疫控制效果和异常状态。不死不灭之意 s s 类型，羽翼，属性。生命加两千，效果令佩戴者获得飞行能力，自身生命每减少 10% 都会获得 8% 的减伤。当受到致命伤害时，将临时免疫死亡，持续5秒。该效果每天最多只能触发两次。凝神香 S 点燃后将制造无色的熏香，可令闻者在3秒内迅速进入睡眠状态，最远可传播5公里。这三件物品全都拥有相比原物更上级的能力，其中除了可以装备在身上。让自己获得飞行能力的羽翼，剩下的镇魂灵和凝神香则分别对应解控和控制能力。外面就是阵营大战，就算他自己用不到，说不定某天就会在哪用到了。很快， 1 5分钟到来，第一次邀请 BOSS 房间已开启，是否进入？ 3 0 S， 进入。咦，那是唐征，他居然没事，哈哈，笑死人了。南方论坛上还信誓旦旦地说这次必杀唐征，但他现在还不是安然无恙。不愧是本期第一新人，实力就是强。果然，新人真的没一个能遏制他发展的。果然还是得在现实中对付他。看到唐征毫发无损的出现在 BOSS 房间里，正关注这次挑战的全球玩家都感到了浓浓的不可思议。南方阵营关于要在挑战中击杀唐征、阻止他发展的各种言论，都已经在全球各地传播开来。许多人好奇的闻讯而来，结果呢，人家还是好好的站在那里。这无疑是给整个南方阵营都打了个巨大的巴掌。那群新人到底在搞什么鬼？是啊，我们这期的新人也太拉了吧！这么多人，硬是没一个有实力的。会不会是唐征没进核心竞争区，导致他们没碰见呢？对啊，也有这样的可能。南方玩家在 BOSS 观战间内聊着聊着，甚至找了个让大家都觉得合理的借口。不过有越来越多的人发现，这一次来到 BOSS 观战间的南方玩家并不是很多。半分钟过去，其他阵营基本都有两三千的玩家来到 BOSS 房。可南方阵营却只有寥寥数百人，和其他三阵营都有明显的差距。巅峰观战间内的顶尖强者们对此看得更加透彻。哈，看来都死出去了呀！你们的星星，风清浩插着双臂，看着南方阵营的强者们，脸上的笑容怎么也掩饰不住。用屁股想也知道，南方阵营的新人玩家必定会将唐征作为首要敌人的。而既然唐征安然无恙，那死的自然就是敌人了。哼，高约一米七。有着银色锅盖头的南方阵营第一强者阿伯汉重重的冷哼一声，道：“只是这一次他们运气不好，莫弄好祝福而已。但他们不可能每次都不好，不好说啊。”风清浩笑着走到他的面前，道：“你以为这次运气不好只是偶然，但说不定才只是开始呢。”闻言，阿伯汉的脸色明显更难看了。世界道具，幸运的恩赐。周边强者们闻言，脸色也尽皆变化。哼！阿伯汉又重重的哼了一声。锐利的目光直视风清浩，你也不要得意的太早。世界道具到底花落谁家，现在还有未可知。也在巅峰观战间内，众强者们心绪涌动之间，一分钟的时间悄然过去。响应 BOSS 房第一次邀请的玩家们，终于进入了挑战台。你进入到了 BOSS 平台 ，BOSS 战将在三秒后开启，已自动为你打开 BOSS 面板。花园向日葵，领主 BOSS， 等级十，属性生命幺零零零零幺零零零零，体力六千六千。力量六百，精神一千，防御六百，技能向日葵花海，七星光芒弹，七星花海不死身，八星被动，太阳能凉炮，九星。此刻，无数金黄色的向日葵齐刷刷的排列在眼前，仿佛悠然的花海。玄宇挑战房的巨大七彩水晶将明亮的光芒投射下来，照耀在每一朵花瓣上，发出耀眼的光芒。而被无数向日葵如众星拱月般环绕在中心，正是领主 BOSS 花园向日葵。扭曲的精干高约二十米，血红的桐木高高在上的俯视着人，令人后背发凉。作为在挑战内遇到的第一只领主，唐征还是对他颇为重视的。
。仔细又迅速的扫过他的面板后，他单手指天，发动惊天神器，刷新出的三个禁咒之一。S 级指尖惊雷，咔嚓，一束赤红的闪电如利剑般划破天空，在命中那巨大的领主 BOSS 前，他那直视闪电的眼中红光一闪，十倍伤，叠加，轰，在这短短一瞬之间，赤红闪电仿佛突然亮了十倍。强烈的红光将整个挑战台都照得一片通红。指尖惊雷 S 从指尖引出一道苍穹惊雷攻击，指定目标，使目标立即受到 200% 力量正 200% 精神的伤害，该攻击必中。华后清楚的听见花园向日葵发出一声惨叫之后，唐征队伍便见 BOSS 那巨大的身躯轰然倒下，伴随着阵阵的黑烟，他浑身散发出了极为浓郁的草木烧焦的气味。见状，观战舰内的众人大为吃惊。什么？六百防一万血的 BOSS 就这么被秒了？那可是万血的 BOSS 啊！就算有 S 级禁咒，也没这么夸张吧？不理解，实在不理解。唐征是不是真的开挂了？有可能，但神挑一直没有举报途径啊。神挑里真能开挂吗？与此同时，花海中的其他的向日葵都被这场突如其来的攻击给惊醒了，他们纷纷摇曳着金色的花瓣，在风中轻声呼啸，宛如忠心的士兵一般要为死去的王报仇。这只 BOSS 还没死，只有彻底把那向日葵花海都搅除了，他才会真正死亡。早就被过客的安陵立即说道：“否则，若是在十秒内没能破坏这片花海，他就会复活。”和唐征同一队伍进 BOSS 平台挑战时，他自然也在。闻言，大红展开火焰双翼，眼露自信的放声高笑：“哈哈，这种事就交给我吧。”说着，他双翼用力猛震，如一道火焰光束般掠向花海。并在抵达花海上空时，向着四面八方释放出了似要燃尽整个挑战台的滔天火海。第九十四章新人大赛奖励：强化加时的伟大森林神，不死不灭之意已加强。没有发生任何意外，朱雀大红的火焰挥洒而下，很顺利的就将周围的向日葵怪物们尽数轰杀。你成功击杀 BOSS 花园向日葵，已拾取向日葵种子 B 金币成幺九九。本场评分结算中。双倍属性的十级领主 BOSS 啊，见面前消息弹出，唐征也难免有些恍惚。天赋的三十倍祝福，称号的十倍伤，光是这两个，在各关挑战里，他便拥有了极为惊人的优势。如今还有神宠朱雀，开局就满级的队友安陵，接下来的挑战里，应该是不会再出什么问题了吧？本关公告：恭喜玩家唐征率先击杀本关 BOSS， 特此奖励，世界抽奖券成一。紧接着，评分紧跟出现，关内探索评分。九点一 ，BOSS 占评分十一点八，综合评分二十点九。提示：你完成了挑战，可以离开第三关宁静花园了。提示 ：BOSS 占掉落物，已置入你现实背包。二十点九啊！看着这个评分，唐征摸着下巴，若有所思。有了自由增加十倍伤的绝世星星，接下来的 BOSS 占评分，不出意外的话，他基本都能火速击杀 BOSS， 从而拿到较高的分数。除此之外，便是关内探索分了。若是他接下来还想继续破自己的记录，那就必须在关内探索上下功夫，多多开宝箱，多多找野外 BOSS， 多多找隐藏攻势。嘶，纠结。唐征又突然想到，自第五关挑战开始，玩家又都能额外再带一件物品进来了。那时开始再带神器，想来也不迟。丁，您还有奖励在邮件中，是否立刻领取？回来时，面前立马弹现出一道邮件消息：领取。话音落下，面前立马浮现一串奖励信息。你获得了新人大赛第一名的奖励，初级经验药水乘九，中级经验药水乘六，高级经验药水乘三，金币乘幺零零零零，自选稀有材料箱乘五，金币挑战大转盘乘一，神秘商人召唤服乘一。也在唐征获得这些物品的同时，面前又立马弹现合成消息，提示：九瓶初级经验药水已自动合成为三瓶中级经验药水。至此，他现在累计已有九瓶中级经验药水和三瓶高级经验药水。因为晚上还要沐浴神泉，而那东西又只限三十级以下的玩家使用，因此唐征此刻并不急着升级。他先看向其他奖励，自选稀有材料箱，顾名思义，里面全是稀有的材料，里面有合成隐藏装备所必须的 S 级合成神珠，以后需要用到时可以从这箱中开得，目前也不需要用到，因此他又转移视线看向下一个，金币挑战大转盘啊！他念叨着这几个字，神情颇为感慨。这是当初一出现就被无数玩家视为巨大金币福利的神奇功能，直到目前也只作为新人大赛的优胜奖而出现。除此之外，在神挑的其他地方都不会瞧见这个奖励。它很简单，就是一个具备挑战性质的转盘。
，转盘上有十个区间，分别对应 1.1 至 2.0 的倍数奖励。假设玩家有100金币，转到其中的 1.5 区间时，便能获得150金币的奖励，转到其他区间同理。而若是对转盘上的区间刻度不满意，那便可以挑战转盘上的金币守卫，只要打败他。转盘上十个区间的所有数值都将翻倍，从 1.1 至 2.0 翻到 2.2 至 4.0 若是还不满意，那便可以继续挑战，直到不想挑战或挑战失败为止。挑战没有代价，可一旦挑战失败，那整个转盘都会立刻消失，连一次转动机会都没有。你打开了金币，挑战大转盘，是否立即挑战金币守卫？在唐僧点开这个转盘的时候，面前同时弹出一道消息，他没有立即进入。而是扭头看向那正在客厅大顶边端镶着一枚幽绿戒指的六月红，挑眉道：“你还在看我那戒指的效果？”回来后睁开眼的第一秒，他就看见他拿着伟大森林神在那里盯着看了，像是看见什么稀世珍宝一样，一直不舍得移开目光。六月红略微尴尬地耸了耸肩，旋即缓步走到他的面前，面露不舍，将戒指递给他，并道：“强化满级的 SSS 装备真的很让人好奇，好歹我帮你拿到金顶，并一直守着你替你强化。”你不会因为这怪我吧？他微微笑着，语气低柔地打趣道。唐僧摇摇头，没有多说，而是立刻探向眼前的戒指——伟大森林神加十 SSS 类型戒指，属性精神加三百加一九一零，效果效果和原先一致，运气非常好。六月红坐到沙发上，唇角不经意间的微微勾起。SSS 级每次强化的提升范畴在一百至二百之间，十次强化最低一千，最高两千。强化上千九，绝对可以跨入全球最顶尖装备的行列了。他的脸庞却始终带着似有若无的微笑，仿佛不管发生何事，终究都还在他预料之中一般。哎，可惜可惜。化成小鸟形态的大红站在唐僧的肩膀上，摊着双翼摇头叹道：“可惜将装备带入神挑食，强化等级不会跟随进入，不然你以后在各关挑战里还能更无敌。还好吧，我已经很满意了。若是强化等级还能带入。”那在第一关挑战中，保不齐他面对的就是有上千属性的对手。神挑这样的设定，在某种程度上倒是相对公平了些。将这戒指戴上，并选择隐去后，唐僧朝众人告知了一声，随后果决应道：“立即挑战。”话音落下，一束如金币般闪烁着明亮金芒的光芒，从他头顶的虚空之中射下，直直照在他的身上，并将他带离了此处。第九十五章，金币守卫连通三关。你们说，他能挑战到第几关？大红扇着翅膀落在了桌面上，抬头问向两人。六月红晃着手中的茶杯，浅浅一笑：“历届新人基本只挑战了一关，能通过二关的少之又少。唐僧作为二十年来毫无疑问的最强新人，我觉得至少也能通三关以上吧。”哦，你这么看好他？见六月红说的信誓旦旦，大红心中暗自纳闷：难不成这娘们也知道唐僧的面板有多夸张？你呢？六月红那似笑非笑的目光投来。嗯，主要是没人打到后面。我也不知道后面的金币守卫有多强。回想起女帝当年挑战金币守卫的场景，她寻思片刻后，摇头道：“当年那封女人自信的要挑战第三关，结果失败了。”唐僧，我不好说，只能确定第三关挡不住她。我相信她也一定能达到前面所有玩家都达不到的程度。我我我！这时，一直未出生的安灵呼的举起手来，神色兴奋的说道：“我觉得男神大大一定能闯到前所未有的关卡，甚至完全可能达到关卡极限。”如果他没达到，那一定是神挑故意设的很高，让所有玩家都做不到的那种。瞧着他那副无脑崇拜，甚至为对方可能的失败而找借口的样子，大红满脸郁闷的摇了摇头。唐僧难道在什么时候给这小女娃上了迷药吗？瞧他这副不值钱的样子，会不会他说什么，他都会无条件的相信并果断的去执行。与此同时，另一头，被那金闪闪光柱传送进来的唐僧睁开眼。便见在眼前这巨大的黄金广场上，一只胖乎乎的大金猪迈着电动马达般的四肢朝自己飞奔来，粗略一扫而去。大金猪，普通，等级二十，属性生命六百六百，体力二百二百，力量六十，精神二十，防御四十。果然只是二十级普通怪。根据往届的信息，第一只金币守卫就是这样的二十级普通怪，实力非常弱。以唐僧当前七百四十五的力量和高达八千二百八十的精神。不管是选择哪种战斗方式，都可以轻易秒杀他。呼，砰！呼啸而来的大金猪冲至他的面前，被他一拳击落在地，然后化作光点消散。你击败了第一只金币守卫，是否继续挑战？确定。第二只四十级精英怪大金熊，各方面属性都是大金猪的双倍。
。虽然对仅进入神挑还不到一周的新人来说是极为强大的存在，但靠着 8,280 的精神和 250% 精神伤害的森林魔蛋，唐僧依然可以轻轻松松将其秒杀。我们这一期的新人确实厉害。大金熊死亡后，想到往期的优胜对战这大金熊的战绩，唐僧暗暗点头。不管是诺伦还是武思思，甚至风鸣渊和阿里，全都有实力击败这第二关守卫。这要换在其他期，可能有一个就不错了。你击败了第二只金币守卫，是否继续挑战？确定。哗，面前金光一闪，一头似有黄金构成的、满背长着黄金利刺的巨大鳄龟出现在前方。六十级首领怪物——金刺大鳄龟。身为六十级的首领，它不仅有着相对恐怖的属性：生命120001200体力 33000， 力量 600， 精神 300， 防御 1200， 还有着令人闻风丧胆的反伤技能。黄金龟刺，七星被动。受到攻击时，将本次伤害的 50% 反弹给施加者，高达四位数的防御足以令新人们望而却步。无解的反伤技能更是让人万般头疼。那个被誉为前十年全球第一女玩家的女帝，当初就是败在她的手上啊！见那金刺大鳄龟一动不动地待在原地，像是有恃无恐般，连眼都懒得睁开的模样，唐僧忍不住笑了笑。别人都怕你，但我不怕。森林魔蛋，他抬起手，将手中火速凝成的幽绿色能量弹朝着守卫猛掷而出。唰！似是一束萤火，光速穿梭了空间。魔蛋脱手而出的下一瞬，便见浓绿的幽光从鳄龟身上爆炸开来，负一万九千五百，近两万的五位数伤害从他身上炸开。金刺大鳄龟只是睁开那震惊的龟瞳看了他一眼，全身便轰然崩溃，化作大片光点消散不见。再看自己，刚刚才掉下去的生命，在他查看的时候，早就已经回满了。反伤啊，确实是个很厉害的能力，但很遗憾。我的生命是你的十几倍，唐僧笑着摇了摇头。你击败了第三只金币守卫，是否继续挑战？确定。这一次，他赢得更加果断。第一只守卫是二十级普通怪物，第二只是四十级精英，第三只六十级首领。那按照规律，这第四只极有可能就是八十级领主怪。唐僧之前不是一百二十级组合领主的对手，但八十级的领主应该还是能挑战一下的。毕竟现在他的精神可是大涨到了八千多。事实也确实不出他的预料，接下来出现在他面前的是一头一展五十余米、从头至尾约莫二十米的黄金大龙，是货真价实的八十级领主怪物，属性：生命四零零零零四零零零零，体力二四零零零二四零零零，力量三千二百，精神三千二百，防御三千二百。死！看完目标的属性，唐僧忍不住倒吸了一口凉气。八十级领主怪物，谁能想到，在一个新人大赛的奖励中，居然能遇见这么高级的怪物？真是不可思议！想到接下来的第五关可能是更为恐怖的一百级主宰怪物，唐僧心中便感觉有些不太真实。这样级别的对手，要是出现在外头，那可是令全球震惊、令世人战栗的末日级别灾难。若是击败了眼前的领主，下一关真是那样的对手吗？也在他思考之际，远方的大金龙忽的唰的一声，没了影子。第九十六章：神奇的神秘商人轻松击杀大金龙。六号中午，阳光明媚。被外头的自然光映得明晃晃的大厅内，一袭纯白色露肩长裙的安陵坐在沙发上，摇摆着双腿朝六月红问道：“院长妈妈，之前新人大赛每期的优胜都有奖励神秘商人召唤服，那神秘商人真的如大家所说，会卖很多珍稀宝贵的奇特物品吗？”长裙的衣料白得仿佛透明，在外头阳光的映射下，仿佛正散发着微光。裙子的下摆优雅的微蓬起来，露出她那双修长如玉的银白美腿，缀满星星点点钻石的裙角。犹似无数美丽的晨露，唐僧已经进去半分钟了。安陵猜想，他能取得好成绩的同时，也好奇商人那里到底能得到什么。没错，六月红轻点了点琴手，道：“虽然商人那里不能照相录屏，但每期新人大赛的优胜都说，只要有金币，几乎可以从商人那里买到任何你想要的物品。”夸张了吧？那当然，南部城里面还有 S S S 级装备和船值。六月红用一副你想的倒美的表情瞥了眼安陵。忽又想起了什么似的，蹙起了柳眉，表情变得不确定起来。不过也不好说，根据前人的经验，通过金币守卫的关卡越多，商人那边给玩家呈现的卖品就会越好。通过第二关金币守卫的玩家都证实了，他们能获得的商品最高是 A 级，而通过第一关的商人那里最多只会给出 B 级物品。如果唐僧通了五关，说不定 S S S 级就可以买到呢。虽是说笑的语气，但六月红并不觉得这会成为一个事实。先不说有没有实力通过第五关。就算有实力，就算商人真的摆出了 S S S 物品，那价格一定也贵到离谱。身为新人的唐僧，怎么可能有那么多金币来购买？要知道，
金币和金焰药水都是无法进行交易的物品。就算金币可以拿出来玩耍，甚至当普通的硬币丢来丢去，但只要不是原主，通过任何手段得到的金币都不算是你的金币，都无法使用。真到了那时候，恐怕只能望而却步，令人徒增遗憾。我相信男神大大，在这时候，安陵那铿锵之地的声音打破了安静。六月红将目光投去，只见这位唐僧脑残粉已用力握紧了小拳，目光坚定。唉。他摇头一笑，心中无言。唰！大金龙在他面前骤闪而出，一人高的大金爪朝着他迎面挥来。金黄色的利爪如同精致的锐利镰刀，若是真的命中在唐僧身上，恐怕起码也得在他身上扎个大窟窿出来。瞬移，在八千多精神的作用下，他的反应速度也是极为的快，一下子便用瞬移闪了开来。力量提升和精神提升都对玩家的反应速度有积极的正面影响，这个影响可以相互叠加。即二百力量所带来的反应力提升和一百力量、一百精神带来的反应力提升是一样的。哐！大金龙的爪子重重的拍击在无人的黄金平台上，发出清澈又巨大的响声。他昂起脑袋看向那个人类，只见他的背后已经张开了一扇漆黑的大翼，飞在离地四五十米的高空，并俯视着他。好！大金龙低吼一声，旋即振起金色龙翼，如金色流光般朝着对方猛冲而去。唐僧没有立刻和他交手。而是接连使用瞬移躲闪，在真正交手前，他习惯先看看对方的技能。金龙领域，黄金龙区，极略冲锋，怒血龙啸。总体而言，是一支相对全面的战士类型领主。有提升伤害的领域，有减免伤害的龙区，有位移伤害技能极略冲锋，还有大范围 A O E 龙啸。技能虽全面，但没有什么 buff 的能力。直到这时，唐僧才终于放下心来。这领主是什么都有，但又什么都不是特长。既然如此，那我根本不用躲，全力进攻就好。他虽然在等级、体力、力量、防御这四个方面都远不如对方，但他最大的优势就是血多、回血快。只要秒不掉他，且他能破防的，给他时间他都能杀死。森林魔弹，在这大金龙又冲掠而来之时，唐僧又是一颗魔弹之初，负一万四千，龙躯减伤 20% 五位数的伤害从大金龙身上飘出，刷。金龙已扑袭至身前，利爪直朝他的面部挥来。瞬移，本打算应接的唐僧见状，立即发动了瞬移。当他再次出现在数十米高的空中时，脸上不禁浮现了一抹轻笑。我去，本来还打算全力。金龙冲掠而来，他再次瞬移，并丢出一颗魔弹，接着继续说换血的。但你要这么打，那我就只能尽量做到无伤换血了。哦，不对，这不叫换血，负一万四千，这叫。当他第三颗魔弹丢出，并成功命中金龙，将他炸裂成大片光点消散时，他说出了与金龙一战的最后碾压。抛除其他因素，光看战斗表现，战斗时间不超过十秒。他仅攻击了三下，便令敌人死亡，而敌人全程未命中他，哪怕一下，这不是碾压，又是什么？你击败了第四只金币守卫，是否继续挑战？看着浮现面前的信息，唐僧多少有些恍惚。昨天还远不是120级组合领主对手的他。今天却已经能轻松击杀八十级领主了，只因他的精神从昨天的两千多暴涨到今天的八千多，输出反应大涨，在进攻方面有了质的飞跃。呼，稍稍吐出一口气，调整好心态后，他握了握拳，眼神又坚毅又期盼的应道：“继续，都到这里了，不挑战一下第五关怎么行？一百级的主宰，让我看看到底有多强吧。”几乎是紧接他的话尾，一束极度耀眼的金黄光柱从天而降。重重的轰击在前方百米处，随后金光散去，露出里头那约 2.5 米高的人形怪物。第九十七章，一百级主宰黄金战神。死呼，深呼吸一口气后，看着远方的金甲人影，唐僧火速探查过去。黄金战神主宰，等级一百，属性生命六零零零零零六零零零零零，体力五零零零零五零零零零，力量两万，精神五千，防御一万五千。技能：战神之躯，实心被动；战神神力，实心被动；战神金甲，实心被动；战神巨力拳，实心。音灭不动场，主宰规则。四，四个实心技能，一个主宰独有的主宰规则。战神躯、战神力、战神甲，这三个被动技能分别让黄金战神获得了额外 500% 的生命，额外 100% 力量和防御。这就导致面前这主宰的属性超过了一般主宰的属性。剩下一个输出技能。一个则是，当唐僧满脸紧张的用万象神童看到那个奥义技能时，脸色渐渐变得古怪起来。湮灭不动场主宰规则
，自身原地不动的两秒后，将进入免疫一切效果和伤害的无敌状态。若在自身不动期间，方圆一公里内的敌人行动，那所有行动的敌人每秒都会受到 5% 目标最大生命的真实伤害，直到目标停止行动。当自身开始行动后，规则能力消失，不动无敌。看着眼前这主宰的规则技能，唐征脸色极其古怪。那如果我用万象神通夺过来，那不是必能打败他？话音落下。他便瞧见一层金光闪闪的光照从主宰身上出现，并逐渐扩大，向着四面八方蔓延而去，湮灭不动场。主宰发动了这个规则技能，在此之时，唐征眼眸深处神光一闪，掠夺。下一刻，金光闪闪的光照从黄金战神身上消失，继而在唐征身上出现。规则技能也是技能，是技能就可以被掠夺，所以很合理。规则技能，看着这一层从自己身上散发出去的金色光照。唐征眼中满满的感怀，没想到有一天自己也能体验主宰独有的能力，可惜掠夺过来就只能使用一次，否则他在现实都可以号称无敌了。两秒的时间转瞬即逝，等唐征看到一层略微有点小的金黄光照把自己笼罩时，立刻就意识到自己已经进入无敌状态了。好了，接下来只要不动就行了，因为尚不确定不动的范畴到底是哪些，因此保险起见，唐征还谨慎的闭上了嘴巴，没有说话。他目不转睛地盯着远方的黄金战神，后者也一动不动地盯着他，双方互相对视着，一时之间，整个黄金广场突然变得静悄悄的。我不动是为了发挥规则效果，他是为了啥？在此期间，唐征脑海中忍不住想着：难不成对方没意识到那规则技能已经被他掠夺过来了吗？不会吧，自己身上的金色光照难道还不够亮眼？亦或是意识到了，因为知道规则效果而不敢动？这要是后者的话。今天这场战斗，那得打到猴年马月呀、啊！唐征转动着眼珠子，忽而双眼一亮。对了，虽然我不能动，但我的召唤兽可以动啊！他意念一动，发动了伟大森林神的效果，将三只森林神鹿召唤而出。浅黄色皮肤、散发着七彩神光的漂亮鹿角，如林中神兽般的森林神鹿一出现，整个黄金平台仿佛都鲜活了几分。通过森林神鹿的森林之语，哪怕不用说话，唐征也能轻易和他们远程交流。在他的号令下。三只三十七级的首领神鹿赶至主宰身边，随后一齐张开嘴，风鹰咆哮，六星朝指定方向发出飓风音波，对沿途敌人造成 120% 精神的伤害，并击退一米。伴随着哗啊啊啊的声音，三道幽绿色的螺旋飓风从神鹿们口中喷出，直直冲在主宰的身上。然而，预想中的击退效果并没有出现，主宰甚至动都不动，就仿佛击退效果是假的一样。唉，见此一幕。唐征失望的同时，心中却也没有太多的意外。除非是规则技能，否则技能描述文本上的控制效果都不是绝对的，它会因双方实力差距而发生变化。仅靠三只精神740的神鹿就想击退力量两万的主宰，果然还是不太可能。怎么办？试着感化。他让森林神鹿们围绕着主宰发动拥有神奇感化能力的宁静古咒，可那黄金战神却跟铁石心肠似的，无动于衷。不得已。唐征只能意念打开背包，看看里面还有什么能派上用场的。变态鸟群哨子，第一眼他就瞅见了这个哨子，这是在新手场里他带出来的三件物品之一。那次之后就鲜少用到，不过他依然记得，这些变态蜂鸟们除了自爆以外，还具备极其稀有的真伤能力。或许给对方造成伤害的话，会令对方动起来，但是他吹不了啊。哎，唐征的脑子转得不慢，他忽然想到了，哨子嘛，要吹响的话。有风就行了，而风，神鹿们的风音咆哮，不就是吹出狂风吗？想到这里，唐征有些跃跃欲试。他不磨蹭，连忙用意念从背包中取出哨子，并换了一只神鹿过来，让他叼着这个哨子去试试。结果，哗，玉哗，在风音咆哮中，哨子成功被吹响。霎时间，十只红铜色的变态蜂鸟出现在主宰的上空。它们虽然只是精英怪，虽然在这种存在的面前弱小不堪。但真实伤害之所以是真实伤害，那就是因为它能无伤对方一切防御，能以弱小之身给强敌伤害，哪怕只是最小最小的一点。在唐征注视下，一瞬间就意识到眼前这怪物破不了防的变态蜂鸟们，非常自觉地发动了风弹攻击。负一，负一，负一！霎时间，一连串血红的数字漂浮在黄金战神的眼前。这一刻，他那被金盔覆盖的而黑洞洞的双眼中，忽地亮起了凶红凶红的光点。他终于睁开了眼。第九十八章战斗终止。
二十四小时的准备时间。好消息，黄金战神终于动了；坏消息，他只是飞速秒杀掉蜂鸟和神鹿后，就又再次不动了。短短的一秒内，唐征所有的召唤兽都被轻松秒杀，从开始到结束，只是一个眨眼的时间。而令唐征忍不住皱眉的是，从主宰开始行动到结束，他都完全没看清。若不是蜂鸟和神鹿们的死亡，他甚至都不敢确定主宰是不是行动了，他的反应速度远远跟不上对方的行动。若解除了目前身上的无敌状态，嗯，他极有可能会被对方当成球一样踢来踢去，毫无招架还手之力。负三万，当规则湮灭不动场所造成的 5% 真实伤害从他身上冒出时，让唐征眉头皱的更深的状况发生了，肉眼可见的主宰面板上的生命值正在快速恢复着， 5 7七万一千二百五十七万两千五百八十二，五十七万三千八百二十六。按照这每秒一千多的生命自然恢复速度，不用半分钟，主宰便能重新回满生命。走，怎么办？他看了看自己的背包，又瞧了瞧自己的面板。在 S S 级不死不灭之意装备上来后，自身的基础生命已从原先的五千五百涨到七千五百。自然的，在生命颂歌的二十倍加成和阴阳论的百分之五十加成下。他的生命来到了惊人的2 3三万六千二百点，若是使用当前四级的绝命解放，十秒后也只是能提升1万六千五百的力量而已。只在那短短的眨眼间，才和他有一战之力。之后呢？又该如何？苦恼间，唐征又看向神器神卷天书今天刷新出的三个禁咒：群体攻击的 S 级火焰流星雨，群体增强的 S S 级狂热战域，大范围控制的 S S 级超远程定身术。一一扫过后，唐征心中无奈一叹。派不上用场啊！难不成只能和对方僵持住了吗？他回血快，对方秒不掉就杀不死他；对方速度快，他则根本命中不了。就算侥幸命中了一两次，伤害也不高，很快也能回过来。唐征的目光在背包中继续扫视，很快就注意到了之前还未开启的天命宝箱。待会第三关的 MVP 结算出来后，还能得到一张超级幸运符。到那时候再开这个宝箱，会不会有转机呢？怀揣着一丝希望，唐征打开论坛。打算好好消磨一下时间，不知过了多久，当他还在论坛上浏览全球新闻时，面前突然弹现出一道信息，提示检测到双方长时间未行动，金币守卫挑战自检中。嗯，自检。唐征眉头一挑，内心扑通扑通的加速跳动起来。战局难不成可以出现转机？经检测推算，双方均未能击杀对方，故结果判定为平局。你是否接受该结果？提示。接受后可以获得第四关的金币转盘抽奖机会。提示：若不接受，玩家也可以选择将战斗终止，并获得24小时的准备时间。若24小时后依然平局，那将判定玩家挑战失败，将不会获得金币转盘抽奖机会。接受了可以获得上一关的抽奖机会，相当于第五关没挑战。不接受，则可以获得24小时的准备时间。唐征没多犹豫，很快就选择了第二个方案。我不接受。提示：战斗终止。你现在可以离开金币守卫挑战关卡了。提示： 2 4小时后，你将被传入挑战中，并继续战斗。画面一转，重新出现在大厅的唐征稍愣片刻，旋即才苦笑道：“把我送出来倒是挺快的，送进去时用传送光柱，出来时啥都没有。”咦，你出来了呀？正在外头晒太阳的大红率先发现了唐征，神情又是诧异又是好奇：“怎么样了？打到第几关了？”六月红也好奇的投来视线。第五关，哦，打通了，没通，挑战暂停了。此话一出，大红和六月红揭露出诧异的神色，他们都没听过这金币守卫挑战还能暂停的。见状，唐征轻笑了笑，接过安陵递来的温水后，缓缓坐下，将这其中的经过慢慢道来。听着听着，大红的神情明显的越加惊异。八十级领主，一百级主宰，天哪！第五关的金币守卫是一百级主宰。你特么的！现在他娘的能打一百级主宰了！他惊讶的话语都略显粗鄙。迎着大红那难以置信的眼神，迎着六月红惊奇的目光和安陵那崇拜的视线，唐征耸耸肩道：“其实也还好，真打起来我还不是他的对手。”你当然不是他的对手！大红满脸震惊的迅速解释道：“你不应该是他的对手，你这样的新人也不应该会碰上这样的对手。”天哪，神挑疯了吗？居然在金币挑战里头安插了八十级领主！和一百级主宰，这要传出去，全球人还不得为你震惊？这就算了，神挑要是真不想让玩家拿到后两关的转盘，大可以只出三关啊！为什么非要搞成五关？
。难不成神跳认为新人玩家有一丝丝希望打败一百级主宰？要知道，这种级别的怪物，哪怕是当今的世界第一来了，胜算也是微乎其微啊！大红的经论其实也是唐僧心中所疑惑的，或许神跳真是这样认为的。六月红出声道。在大家对他投去目光时，坐在沙发上的他依然以一副似笑非笑的表情注视着唐僧，道：“此刻在我们面前的唐僧，不就是一个差点打败一百级主宰的新人？我们都清楚，他成为玩家到现在还不到一周啊。”六月红微微眯着美眸，那紧盯着唐僧的双眼中浮现说不清道不明的意味。这么优秀的新人，绝对是前无古人后无来者了。没想到居然就被他给碰上了。所以，你这一天打算怎么提升自己？六月红饶有兴致地问道：“话落，他还补了一句，有什么需要的都可以向我提哦。帮助别人打败百级主宰这种事，我可从来没做过。能帮一下的话，未来传出去，说不定我还能混个助攻的名头呢。”虽是笑笑的语气，但眼神却颇为真挚。第九十九章，打开天命宝箱，世界道具满级，目前倒是不需要。唐僧摆摆手，认真分析道：“待会 MVP 结果出来，我要拿超级幸运符开宝箱。”然后晚上沐浴神泉后，再把那些经验药水都用了，没意外应该能升到四十级以上。到时等级提升不说，还解锁了两个新的职业技能，多了十几个技能点，一切都更有希望了。时间很快，一转眼就来到了六七第三关出结果的时间。第三关宁静花园挑战结束，恭喜你获得第三关宁静花园的 MVP， 你获得奖励可升级称号冠军，超级幸运浮成一。提示：称号冠军重复获得，已自动升级为四连冠。提示：九瓶初级经验药水已自动合成为三瓶中级经验药水，又是三瓶中级经验药水到手。至此，他的背包里已有一瓶初级、十二瓶中级、三瓶高级的经验药水。沐浴神泉后，能从二十七级升到三十七级，用三瓶升到四十级，剩下九瓶中级换成三瓶高级，合计六瓶高级。顺利的话，能让我直升四十六。不对，我还有一件能将初级经验药水转换成高级经验药水的道具。所以应该是七瓶高级药水，能让我升到四十七级。稍微算了下自己预计可以升到的等级，唐僧心神大受振奋的同时，也迅速取出超级幸运符使用。雪白的符纸燃烧在明亮的大厅之中，在大红那比自己还要兴奋期待的目光下，唐僧搓着双手深呼吸一口气，旋即点开了眼前的宝箱。是否确定打开天命宝箱？确定。陈生应下后，面前光芒大涨。在这刹那之间，唐僧隐约听见耳边传来阵阵仙音。然而，等回神过来，又什么都没有。嗯，是打开天命宝箱的独有特效。略微疑惑了一瞬，很快他就被眼前的信息和背包里新增的三件物品吸引了注意。你打开了天命宝箱，恭喜你获得神迹挑战邀请函 S S， 恭喜你获得究极世界结晶 S S S 稀有，恭喜你获得传说职业宝箱。唐僧迅速点开前两件物品查看，神迹挑战邀请函 S S。使用后可以解锁神迹挑战功能，每次挑战成功都可以获得五个额外技能点。究极世界结晶 S S S 稀有世界道具所需要的精华，可令其迅速升至满级。怎样怎样？开出什么了？在他查看间，大红迫不及待地问道：“那神情急的，好像是他让别人帮他的开一样。”唐僧没有隐藏，将这三件物品一一显露出来。卧槽卧槽卧槽！接连发出三道惊呼之后，大红满脸惊喜地盯着唐僧。你发了，你发了呀！究极世界结晶能让世界道具升到满级，用在幸运的恩赐上后，十级的它不就能给你带来一百点的幸运加成？这比使用超级幸运符还牛啊！相当于你永久得到一个比超级幸运符还厉害的幸运增益状态啊！无视了大红的激动，唐僧将目光投向六月红，问道：“这神迹挑战你了解吗？”“当然。”六月红点点头，神色复杂的轻叹了口气：“因为我自己就解锁了这个挑战，当然了解。”“哦。”大概是怎样的？唐僧从来没有在论坛或是其他地方听到或看到“神迹挑战”这样的字眼，对这四个字，他极其陌生。就是一关关给你设置条件，达成条件就能通关，有的需要战斗，有的不需要。我目前也只是通过第四关而已，总共有十关。这样啊，那总共就可以得到五十个额外技能点。是的，对这神迹挑战有了初步了解的唐僧点点头，没有现在就深究，当下他还有更重要的事要做。他把究极世界结晶移动到世界道具的那一格，只见下一瞬彩光一闪，究极世界结晶消失，世界道具幸运的恩赐上也浮现了星星点点的彩芒，仿佛全新升级过一般。他急不可耐地点开查看，效果和原先一样，就是等级从一级变至了十级。原先能提升我十点幸运，
敌人对我有恶意，则会降低十点。而现在这两个数值都变成一百了，六十六点幸运提升的超级幸运符都有那么强的功效了，一百点的幸运提升可想而知。第一，就在这时，忽有人给他发来论坛消息，能在耳边有提示的，必然是他也加了对方的。他遂点开看去，江星元，抱歉，刚刚出了点意外，联盟要给你的三项奖励之中。其中一件 S 级装备被偷了，偷得很隐蔽，应该是某个高级刺客的手法。唐僧啊，他才刚加幸运啊！江星元，我们刚刚在商量要用什么东西来填补这个奖励，突然有玩家上交 S 级超稀有药剂琉璃宝液，对，就在几秒前。现在就是想问你，你更想要 S 级装备还是那个宝液？琉璃宝液是有超稀有标签的 S 级罕见药水， 5 0级以下玩家服用后可以连升5级。唐僧，宝液，宝液，就要宝液了。预计能升到47级的他，若是服用了宝液，那便能一举升至52级，到时便能正式解锁第二职业。刚好眼下就有一个传说职业随机盒，只要再打开它，得到适合的职业，那就更完美了。江星云，好。对面回完这句后就没了消息，不用想也知道是去更换奖励了。唐僧回过神来，看着世界道具，幸运的恩赐，脸上渐渐露出了笑容。一百幸运果然比我想象中的还要强力。用对他没用的 S 级装备换取提升五级的机会，这必然是稳赚不赔的。将目光投向巨现在手心的传说职业随机盒，唐僧用力握了握拳头，将澎湃激动的内心慢慢舒缓而下后，缓缓将其打开。哗啦！刹那间，强烈的七彩光芒从这金色方形盒子里映射而出，将整个大厅都映得彩光一片。第一百章等级狂涨，五十二级。在采光之中，唐僧看到了那本职业书《伟大圣仙隐藏传说》。唯一玩家裸装精神达到等级乘15后方可使用。使用后获得法师类隐藏传说职业伟大圣仙。法师类可以，精神极高的唐僧此刻最想要的便是法师类职业。眼下给了最最顶级的法师职业书，他再满意不过。接下来就只等晚上升到50级，解锁第二职业位了。看着墙上的挂钟，唐僧心潮澎湃，升到52级，开启第二职业。到时。击败一百级主宰的希望应该更大了吧？接下来的下午时间，他没有去进行神级挑战，而是好好的睡了一觉。夜晚，吃过晚饭后，在张云镇守使的贴心护送下，连坐三个超远程传送阵的唐僧，终于进到了只有惊艳神拳的房间。萦绕整个房间的白雾将这里遮得朦朦胧胧，但在天花板那巨大水晶吊灯的暖黄光芒照耀下，他还是能勉强看见这被装饰的富丽堂皇，犹如皇家浴池的温泉房。脱了一身衣服。扑通一声，进入那汪清澈的惊艳神拳中后，突然间的温热舒爽感让他浑身的鸡皮疙瘩都冒了出来，又在片刻后消失不见。哇，这就是惊艳神拳嘛，还挺舒服的。唐僧闭上双眼，享受着片刻的宁静。不知不觉中，他沉睡过去。等他再次醒来时，时间才过去两个小时。再一看自己的等级 ，L V 37。哦，已经升到37了。唐僧没有立刻从拳中起来。而是立刻拿出惊艳药水就地服用，你服用了终极惊艳药水，经验加一百，恭喜你升级了。当前等级三十八，生命体力加二百，力量、精神、防御加二十，你获得了一个技能点。你确实如他所预料一般，所有惊艳药水使用后，他的等级连升十级，一举升至四十七级。提示：你解锁了两个新的职业技能，没有立刻在此处查看。唐僧起身，带着满脸的笑意。心满意足地离开了此地，在张云镇守使的护送下，他一路无惊无险地回到了家里。一进门就瞧见桌子上多了一袋大红色的礼品袋，诺，这是刚刚联盟送过来的，给你的奖励。六月红朝着那个礼品袋努了努嘴，神情倒是平静。唐僧打开礼品袋，将里头三个方形锦盒子摸了出来，在身边数对目光好奇的投来视线时，他伸手打开了第一个盒子，里面静静地摆着一张白纸。啊，唐僧拿起一看。十万联盟积分已打入你的联盟账户，因为你升级为最高的联盟至尊会员，在联盟宝库买东西可享五折优惠。哦，这是第一个奖励。唐僧把白纸随手一丢，然后打开第二个锦盒，还是一张白纸。唐僧眉头一挑，再次拿起看去。这第二张白纸上面写的是一连串现实的奖励，包括钱、车、房、荣誉证书，在银行等场所能享受到的福利之类的。奖励很多，但对他都没什么吸引力。他随手丢下。打开第三个锦盒，不出意外，这第三个盒子里正是之前江星元说要给他换的琉璃宝液。唐僧轻叹一声，迅速取出服下。你成功服用
，琉璃宝液，等级加五，当前等级五十二。提示：你已经达到了五十级，成功解锁第二职业。OK， 可以使用那本职业书了。唐僧赶紧取出方才得到那本传说职业书使用。经检测，你符合使用条件，已成功使用职业书。恭喜你获得隐藏唯一传说职业——伟大圣仙。一阵仙气盎然的华丽的特效之后，因你体内血脉影响。伟大圣仙的职业技能得到略微增强，唐僧赶紧兴奋地查看起他接连解锁的四个技能。先是生命游神四十级解锁的两个技能，原出神力、未学习、被动、永久提升自身技能等级成 0.3 百分号最大生命的力量，略微增强 0.3 0.5 生命进化、未学习对友方使用，可清除一切涉及生命的负面效果；对敌方使用，可抹消对方一半的当前生命。冷却100。技能等级乘十秒，耗体500略微增强，无消耗。再是伟大圣仙的两个初始技能：无形仙域，未学习，被动，免疫低于自身等级的敌人对自己造成的伤害，等于或高于自身等级的敌人对自己造成的最终伤害将减少。技能等级乘500分号精神点，略微增强5 0仙法、仙力，未学习，可将最多技能等级乘1 0 0分号。的精神力转化成仙力，对敌人造成同等数值的真实伤害。无冷却，耗体500略微增强，无消耗。哇呀哦！四个技能看下来，唐僧那激动的心就没冷静下来过。高额的永久力量提升，清空一半生命的 bug 能力。优秀的永久减伤，无冷却的真伤。一时之间，他都不知道这25个技能点到底该加在哪才是最好。身边的数双眼睛还在紧紧盯着他。唐僧迅速镇定下来。脑子飞快地寻思着，原初神力能提升我大量力量，对战斗力提升巨大，必须升满。其次，仙力的真实伤害也必须升满。之后，生命进化、无形仙域各学一级，其他就相对没那么重要了。做好打算后，他立刻实操起来。技能点一，你成功学习了技能原初神力。技能点一，原初神力 LV 1原初神力 LV 2很快，原初神力升满，仙法、仙力升满。另外两个技能各学了一级，剩下三个技能点他丢给了绝命解放。至此，他的面板也迎来了前所未有的巨大更新，战力迎来超级暴涨。呼，他坐到沙发上，闭上双眼，呼出一口气，待身心放松、平静下来后，他缓缓地打开个人面板。第101章，豪华面板，全球矩阵。提示：你的力量已破一万，是全球首个力量破万的玩家。由于涉及隐私，你可以选择隐藏自己的名字。提示：公告即将来临，是否隐藏名字？上次唐僧选择了隐藏，这次他拒绝了，不隐藏，直接就把我名字亮出去吧。他觉得他在人间无敌了，所以他并不担心有人来狙杀他这个星星。叮当，耳边传来了世界公告的前奏。啊！大红茫然的啊了一声，玄机猛然扭头看向唐僧，又是你引起的对吧？对。唐僧笑笑，哈哈，果然是你，我猜待会的公告多多少少。应该也会让我惊讶点的吧？世界公告，朱雀大红摊开双翼，摇了摇头。这几天以来的事实证明，就算是当年陪女帝走南闯北征战十年的老宠兽，在唐僧这里依然也会像没见过世面一样，每天就会被惊个三四次。恭喜神下玩家唐僧成为全球力量首个破万的玩家，为神灵挑战力量属性翻起新篇章。特此奖励，天命宝箱乘一。特此奖励，神下阵营全体玩家经验乘一百。提示。由于神下玩家唐僧连续翻起两个篇章，故额外奖励神下阵营全体玩家经验乘二百。大红啥？六月红，安陵斜杠男神大大好厉害！我虽然有心理准备，但你居然又超出了我的预料。大红已经不再震惊了，而是以一副极其复杂的神色盯着唐僧。生命破十万，力量破万，你现在不会成天下第一了吧？其他得到什么道具，哪怕是得到神器，大红都知道能让唐僧的实力得到大幅提升。但现在不一样，要知道，据目前为止的全球统计，力量第一高的是有巨力莽夫之称的北莲玩家巴勒夫，他有三千出头的力量。虽然因为技能点、装备、职业、权威、力量、服务而导致他本人非常脆，有较大的弱点，但也确确实实是目前为止全球力量的极致者。但眼前的唐僧可不一样，他不仅有极高的力量，还有夸张至极的生命，并不是故宫不顾手的畸形怪物，而是攻守皆异常夸张的真正强者。我觉得是。唐僧笑了起来，兴奋的内心让他的语气都像是在跳舞一样。我虽然不知道世界第一强者有多强，但我有把握击败他。两万的力量
，近四十万的生命和每秒百分之一百二十的自然生命恢复，加上免控免削弱。若是凭这些还不够，那他还有能掠夺技能的万象神童，以及无视一切防御的真伤输出。别说五星天了。就算是一百级主宰黄金战神再次出现在他面前，他也可以毫无压力的将其斩杀。全球现在一定都炸翻天了。六月红又是兴奋又是期待的看着唐筝，转言说道：“话说你获得了什么样的技能？能解我这毒吗？”“可以。”唐筝点点头，起身走向六月红。正如六月红所想的那般，当看清公告显现内容的一刻，全球巨震，力量破万的是唐筝，生命破十万的也是唐筝。他凭什么？得到神器的是唐筝，得到世界道具的也是唐筝，为什么都是他？首个合成 S S S 级装备的是唐筝，破掉挑战评分记录的也是唐筝，最近怎么全是他？现实中、挑战里、论坛上，此刻清一色的都是关于唐筝的消息。如果说之前大家对他的印象还只是停留在非常逆天的新人时，那现在所有人对他的印象又新增了一条：是新人的同时，他还是一位拥有神器和世界道具的实力未知的恐怖强者。全球各地，无数人一想到这里，都后知后觉的反应过来。唐筝的真正实力，恐怕已经远超五行天，成为真正的世界第一强者了。难以想象，在论坛首条热搜“这是唐筝的时代”评论区里，无数玩家激烈讨论。难以想象，这么一个才进行四次挑战的玩家，居然就已经有了这么夸张的实力了。我特么对他的印象，居然还停留在他拿到新手场 MVP 的那时。所以说，这几天到底发生了啥？太 TM 离谱了。我已经不知道用什么来表达我的震惊了，就想问问他到底是怎么做到的。传言他的天赋可以在开局时获得更好的祝福，他天赋是啥无所谓了，反正我知道他的血脉一定游上天了。我觉得你们都夸大了，他虽然强大，但发育时间太短，一定还有很多不足之处。只要略施小计，还是有办法对付他的。你行你来啊，站着说话不腰疼。我们南方阵营现在都愁死了，这要到正面战场上怎么打他啊？也就在论坛各处都在激烈讨论唐筝时。神下阵营里，聪明的人已经开始行动了。圣心宫中央宝殿内，神婆王琴把圣之恩叫到了面前：“之恩啊，你对唐筝有什么了解吗？”啊！圣之恩呆愣了愣，反应过来后，他抿起红嫩的薄唇，摇头道：“不够了解，我们两人只见过一面，就是新人大赛决赛的那天。”这样啊！王琴点点头，沉声道：“唐筝仅凭四次挑战就能达成如今成就，必定是要千百世流传了。而这也侧面证明。”他拥有极为逆天的血脉，如果我没猜错，今天起各大势力都想把他们势力中的美女送到他门前，以铺垫未来的崛起。听王婆说到这里，圣之恩隐隐猜到了他的意思。您是要和我他在一起，并不强求。王琴拉起他的手，轻轻拍着，笑道：“你算是我半个女儿，怎么可能不征许你的意见呢？”这倒没什么。圣之恩摇了摇脑袋，神色平静地说道：“男女情爱之事，我不感兴趣。如果您要和我他谈恋爱，那我会搞砸。”但您如果只是想要我留下他的血脉，那就简单多了。啊！王琴对圣之恩的话感到意外，他微皱着眉，脸色疑惑地问道：“怎么简单？一起睡不就好了？”圣之恩极为平静地说道，仿佛在聊一个和他无关的普通话题。第102章：与世界第一的约战。不仅是圣心宫，神下阵营内不少势力此刻都发生着类似的对话，主要的区别也就是对话女方的意愿和想法。然而，这一切当事人都还不知道。新丰街十号那独栋小院的大厅内，解完六月红身上奇毒的唐筝刚想休息，便听见院门口传来叮铃铃的门铃声。待他赶知过去时，神情微微惊讶，居然是他。也对，我这样的公告，身为全世界第一的他，自然也理当会来。按门铃者，正是唐筝所认为的原世界第一强者五行天。对于这位原世界第一强者，唐筝还是给足牌面的。他亲自走出来开门，哐，院门打开后。除了五行天以外，一些比较熟悉的联盟玩家也在外头。风清浩、侯问、江星元、张云、严家兄弟，你们。唐筝环视一圈，见他们一个个笑意盈盈的注视着自己，心下微疑。来祝贺的，果然，五行天开口说的话验证了他的猜测。我们此来有三件事：一是来祝贺你，祝贺你的实力暴涨；二是来感谢你，感谢你连翻篇章，为我们神下玩家谋得了全体三百经验的嘉奖，让我们全体等级提升。关于这个的奖励，联盟会尽快商讨出给你的嘉奖。三是，说到第三点时，五行天渐渐停顿了下来，他眼神瞥向屋里头，唐筝一下子就明白了他的意思，是要去屋里几个人自己讨论。哦，请进。好，五行天客气的笑了笑，然后回头瞥了风清浩和张云一眼
，三人一同跟着唐征朝着屋内走去。其他人则非常自觉地在院子里驻足拱卫，没有跟进去。大门没有关上，但门内门外却在众人有意无意的距离保持下，仿佛凭空变出了一层看不见、摸不着的无形壁障。众人落座后，唐征开门见山地问道：“第三是什么？你们直说吧。其实你应该也能猜到。”五行天重重地叹了口气。随后换上一副紧张又忐忑的神情，对他问道：“你之所以能这么强，你的血脉是不是最主要的原因？”“当然。”唐征点头。“哦，那就好，那就好。”五行天和风清浩等人对视一眼，旋即互相松了口气。看来他确实如智囊团预测那般，有极为惊人的血脉。虽然不知道从何而来，但这世界的秘密多了去，他们没精力，也没那时间去深究。太好了，这样一来，我们神下的未来充满希望啊！五行天喜笑颜开，是啊，哪怕只有唐征一半的优秀，也足以冠绝当代。风清浩对唐征投以充满赞赏的目光。不同于这两个近四十岁的老玩家，才二十八的张云走到唐征的身后，笑着拍了拍他的肩膀，道：“你还年轻，千万不要在一棵树上挂到老。一大片森林不好吗？对吧？”他意有所指的憋着笑，显然是要将唐征往那方面去引导。唐征看破不说破，只是客气的笑了笑。什么时候有空？五行天笑完后，目光灼灼地盯着唐征，战意高昂的腰战道：“有空的话，我们来战一场，看看我们之间有怎样的差距。”哦，唐征闻言眉头一挑，轻笑道：“五盟主这就觉得自己会输了？我可没这么说。”五行天摇摇头，颇为俊逸的面容上露出自信的笑容：“我们之间的差距，可能是你和我差距的，也可能是我和你的差距。你虽然属性高，但我也并不是就一定会败。除了属性以外，技能、装备都是战力的一环。”否则我们光比数值大小就好了，哪还需要其他呢？唐征极为赞同地点着头。是这样，他看了眼墙上的挂钟，见时间才只是晚上九点，遂琢磨着说道：“我现在就有时间，要不现在试试？”哦，唐征此言一出，在场除五行天以外，其他所有人，包括一只鸟的眼睛都亮了。他们也很想看看，新旧两个强者到底哪个才会更厉害。现在，五行天愣了愣，旋即哭笑着摇摇头，不急。好歹是决定全球第一强者的战斗，怎么能这么随便就打呢？明天吧，他对着唐征提出了一个令人难以拒绝的邀约。明天七号，我们刚好都没有挑战，就在明天中午，你向我发出虚拟挑战申请，届时就在全球人的见证中，我们酣畅淋漓的打一架，一决胜负。五行天其实还有更多的考量，一是这样做不仅能满足全球自己的好奇，分清谁高谁低；二是两人之间不管谁胜谁负，都可以极大鼓舞阵营士气。看，这两个在争夺世界第一的，都是我们阵营的。这么说出去，谁不自豪？阵营自信不就这么树立起来了吗？三是，如果唐征真的赢了，那因为有全球见证，因此那个新世界第一的名号绝对是无可动摇，没有人敢再质疑，无疑是扫除了许多不必要的麻烦。好，唐征倒没想那么多，只是想以新人的身份给这位老人一个体面的退场，到时我会全力以赴。他着重提醒了一句。他越是展现越为无敌的实力，这老人的败退就越有体面。当然，五行天沉声应下。四是想到了明天的对战会何等激烈，他那已沉寂许久的内心不受控制的兴奋起来。明天中午，我准时等你。最后再强调了一声，五行天带着其他联盟成员潇洒离去。大厅再次陷入安静。牛，大红扑扇着双翼飞到唐征面前，兴奋地拍了拍他的手，道：“哈哈哈。”我朱雀跟的主人一个比一个牛，一个是前十年第一女玩家，一个则是神跳二十年，一周成为世界最强的逆天新人。你已经觉得我会赢了？唐征笑看着他。当然，大红用翅膀拍了拍自己的胸脯，语气坚定道：“其他人不了解你，难道我还能不了解吗？你一个即将打败一百级主宰的家伙，难不成还没有把握打败一个一百四十三级的玩家？”不会吧，不会吧！第一百零三章，开始进行神迹挑战。对于大红说的，唐征只是笑笑，也没多说。明天就要和五行天对战，他虽然有极大把握，但也绝不会轻敌。之前已经通过神迹挑战邀请函开启了神迹挑战，在明天前，他倒是可以去挑战挑战，获得一些技能点，继续提升自己。你现在就要进行神迹挑战。当他向六月红询问关于神迹挑战的更详细信息时，后者没有回答，而是先讶异了片刻。怎么，有哪里奇怪吗？唐征不解。没。六月红稍愣了片刻。旋即轻声一笑，只是你比我想象中的还要勤奋，都九点多了，还要忙着挑战。死！被他这么一说，唐征眉头猛地一皱，他低头沉吟了片刻
，最后摇了摇头，笑道：“不，我改变想法了，我不挑战了，我要休息。”啊！六月红没想到自己随便说两句就让唐筝改变想法，当下惊愕道：“为什么？弱者现在尚且都能休息，我一个强者，为什么还要比他们更忙呢？这样的话，那我变强又有什么意义？”唐筝两句话说的六月红为之一愣，瞧见对方上楼回房，他也不由轻笑了笑，倒是人间清醒。次日上午十一点出头，好好休息了一晚的唐筝不再磨蹭，询问了六月红相关事宜后，终是开启了神迹挑战。画面一转，某片被火焰点燃起来的森林中，唐筝被传送到了此处。神迹挑战第一关——燃烧森林。通关要求，请玩家在三分钟内找出致使森林燃烧的罪魁祸首，并将其击杀。因为有六月红的告知，唐筝非常清楚，罪魁祸首是一条看起来并不起眼的火瓢虫。据他本人亲口所说。他在这一关连续失败了三次，最终才找到那条虫子的。神迹挑战允许挑战失败，失败的惩罚也只是未来一周内不能继续挑战而已，对于玩家来说无伤大雅。因此，在挑战时，唐筝也没有什么心理负担和压力。在大自然之眼的感知下，他很快就找到那只全身燃火的火瓢虫，随后随后拍出一掌便将其击杀。没想到这一只火瓢虫居然才五级，击杀对方的时候，唐筝自然顺带看了看对方的面板。发现只是一只五级的普通怪物时，神色略微意外。他还以为，起码也是八九十级的精英，甚至首领怪物呢。恭喜你成功通过第一关，获得五个技能点。是否继续挑战第二关？是。话音落下，眼前场景就在眨眼之间悄然一变，变成了入目即是滚烫岩浆的火山口。神迹挑战第二关，火山巨兽。通关要求，请玩家在五分钟内击杀吞噬岩浆的神秘巨兽。这简单。唐筝把五个技能点全部加在技能“无上生命域”上，“无上生命域 ”L V 2 L V 7以他现在55的等级，方圆 5.5 公里内，全部敌人都会受到每秒 1.4% 生命上限的伤害，即每秒约 5,600 的伤害。不用下去，仅是站在这火山口，生命域的伤害便能贯穿进去。不到两秒的时间，唐筝连那岩浆池里神秘巨兽的真面目都没瞧见，眼前便弹现出了成功通关的消息。恭喜你成功通过第二关，获得五个技能点。是否继续挑战第三关？继续。很快，唐筝来到第四关，也就是六月红一直被卡着而未成功通过的这关。第三关是要杀一只隐形的五十级首领怪物，但好像从第四关开始，难度直线上升。神迹挑战第四关，沙漠蝎王。通关要求，请玩家在三十秒内击杀沙漠蝎王。炙热的阳光无情地照耀着眼前的茫茫沙漠。望不见尽头的黄沙，在狂风的吹拂下漫天飞舞，风沙呼啸而过之间，卷起一层层黄色的浪潮。唐筝微微皱眉，正想放开感知，远方的沙丘底下却突然传来一阵低沉的响动，刷啦啦，刷啦啦，一头体型巨大的蝎子从黄色细沙中缓缓钻出，站立于沙堆上时，约有近五米高。无数泥沙从它那深邃的黑色外壳上滑落，发出刷啦啦的声响。唐筝探查而去，对方果真是八十级领主。上一关还是五十级首领，这一关就八十级领主了，提升还真是巨大。三十秒内杀死八十级领主，对玩家而言确实极难，但对他而言完全没有难度。只见他瞬间闪至巨蟹头顶，对着他的脑袋就是胖胖数拳。片刻后，恭喜你成功通过第四关，获得五个技能点。是否继续？第五关，一百级战士型领主，五千力量五万血，几拳下去同样速杀。第六关。两只120级法师型领主都是 6,000 精神， 4 8万血，无压力杀杀杀。第七关， 1 3 0级主宰，但挑战要求并不是击杀，而是一分钟内削减主宰 50% 生命，一招生命进化术配合一拳轻松完成。第八关， 1 4 0级法师系主宰，挑战要求为一分内击杀，目标十万零五千的生命， 1 4万的精神， 7 0 0 0的防御。到了这时候，唐筝才能足够清楚判断。之前在金币守卫挑战里碰见的一百级黄金战神是有多么的离谱？瞧瞧人家，一百四十级才十点五万血，他呢，就因为一个能提升额外五倍生命的被动技能，就有了恐怖的六十万生命。这足以证明，任何一个提升属性的被动技，越是放在主宰这种本身就具备恐怖面板的怪物身上，提升就越是夸张。免控、免削弱，还有万象神童这种掠夺技能的 S S S 级道具在。对付法师型敌人，他非常轻松，一套不解释输出，硬生生给他干爆。恭喜你成功通过第八关，获得五个技能点。是否继续挑战第九关？
提示：第九关敌人为150级至尊主宰。若是你继续挑战，由于这种怪物级别为全神挑首次登场，将会同时公布给全球玩家。啊！唐僧愣了愣，意思是这第九关战斗大家都可以看到。第104章对战五行天。唐僧非常清晰的记得，二十年来神挑中出现的最高阶怪物都是主宰，这让包括他在内的所有世人都以为主宰就是怪物中的最高等阶。如今看来，天外有天。是否继续挑战第九关？面前挑战信息再次浮现。嗯，先不说我打不打得过，马上就是和五行天的战斗了。要是在全球人面前将这150级至尊主宰击杀，那待会的战斗就没有悬念了。还是给这位老人一个最后的体面吧。说是这么说，但唐僧还有另一层想法。万一，万一他打不过150级至尊主宰，那就很尴尬了。要挑战。还是等他打败五行天，以新世界第一的身份再来挑战吧。届时不管胜败，至少他都将代表着人类这边的第一战力。否，拒绝了继续挑战后，理所应当的他被传送回了现实。听说了吗？昨天那个力量破万、生命破十万的唐僧，要挑战世界第一强者五行天了。今天凌晨的时候，就在论坛上传的沸沸扬扬了。你居然现在才知道，他们什么时候打？好想看看他们到底谁更厉害。你村通网啊，论坛首页的直播没看到吗？他们两人现在都已经进场了。关于唐僧挑战五行天的消息，在这短短的一天时间内，已经发酵到全球皆知。城里乡下、山中村里，几乎所有人都在讨论这一场即将开始的战斗。全球的目光此时此刻也全都聚焦在论坛首页的直播里头。画面中，唐僧和五行天两人隔着仅有十米的距离相对而战，正式挑战已经开始了。两人随时都可以行动。但在那之前，五行天还是抱着感怀的态度，忍不住和唐僧唠起嗑来。时间过得真快，一眨眼我都已经四十八岁了。想当年，我也像你这样意气风发，老了，已经老了呀。要不是探查术对玩家无效，唐僧其实还想看看对面这天下第一的面板。不过探查不了，他倒是可以直接问。你知道我的力量破万，那作为前辈，你能不能满足一下我的好奇，让我知道你的力量大概在什么程度呢？据目前神下玩家联盟里公开的资料显示，他拥有双传说战士职业。这么多年来的世界第一强者，有双传说并不奇怪。他是战士中的战士，力量的高低对他的战力影响极大。嗯，也好。五行天略微沉吟片刻，最终摇头轻笑一声：“我的力量五千二。”嗯，唐僧一惊，比原先力量记录保持者还高。哈哈，那个记录只是明面上的，真正的强者哪个会把自身的力量爆出来啊？也是，两人沉默了会，旋即五行天伸出手对他招了招：“来吧，你是挑战者，又是后辈，我让你先攻。”话落，他的脸上闪掠一抹自信的微笑，一圈圈猩红的气流从他身上爆发扩散，那是他从未对外人说过的绝招。然而他却不知道，在唐僧的万象神童中，那个正在使用的技能已经被他看得清清楚楚——浴血战神。L V 十使用后，在接下来的一分钟内进入浴血状态，每次给敌人造成伤害都会临时提升技能等级乘100分号，实际造成伤害的力量持续至浴血状态结束。冷却三分钟，耗体500。哦，唐僧心中暗暗寻思，意思就是，假若给我造成伤害为100点，那他就会临时提升10点力量。那如果敌人有多个的话，不是可以叠得很高？想是这么想，但唐僧的神色却有些怪异。要是在战场上，他连续击杀数十人后，可能力量能临时跌到上万，那时估计才和他有一战之力。但现在在这里，那我不客气了。唐僧没有试探，而是一个瞬移来到五行天身前，一拳轰向他的胸膛，爆破。S S 级的蜂王依然还在他的身上。轰！剧烈的爆炸中，五行天的身影被重重轰了出去。然而，在倒飞过程中，五行天便恢复了意识，一个潇洒的后空翻落地。虽然落地时踉跄了几步，但能平稳落地，也着实有些出乎唐僧意料。不愧是原世界第一，不仅没死，还能平稳落地。他赞叹了一声：“你！”五行天抬起头，双眼瞪得大大的盯着他：“你的力量根本不是一万出头。”“我也没说我的力量一万出头啊。”唐僧耸肩，看到他的力量破了一万的记录，世人下意识就以为他的力量在一万多一点，而没有人敢相信他真实的力量会在两万以上。因此，唐僧这一拳过后，脑子极为清醒的五行天已经意识到自己极有可能不是他的对手。若不是有极为强悍的自保技能，战神不灭
，此刻的他已经失败了。战神不灭 ，LV 十被动，每次受到攻击时，伤害最高不超过100技能等级乘九，百分号自身最大生命。果然一开始就得全力以赴啊！五行天苦笑了笑，道：“既然你这么强，那底牌我也不留着了。”话落，他右脚猛踏大地，高声喊道：“霸王神装！霸王神装 ！LV 十武装自己，临时提升自身。”技能等级乘十，百分号的力量持续十五秒，在此期间免疫控制。该技能一天可用三次，无法叠加。耗体八百。看到这个技能时，唐征心中忍不住感叹：传说职业的技能效果就是强大。既然你都提升，那我也不藏拙，绝命解放。层层白雾从他身上蔓延开来，将他衬得云里雾里的，仿佛仙境之人。通过神技挑战第八关后，他一共获得了四十个技能点。用33个将他的技能全部升到满级后，他现在只剩10个。5 2升55又获得3个。10级的绝命解放和总计4 0万零五十的生命，让他每秒能临时提升约 4,000 的力量。10秒后，力量提升将达到惊人的4万。第105章，世界第一，连续三公告，绝命解放！天啊，唐僧居然有这样的技能！我去，他的生命可是破10万的。那要是这技能满级的话。不是能给他带来临时最多一万力量的属性提升，也太猛了吧！真的是全球顶尖的战斗了，我认可他了。我也是。观战间里头议论纷纷之际，挑战台上的战斗也打得尤为激烈，轰轰轰轰。然而，就在许多人都拿出薯片饼干，打算好好诚心观赏一下这场战斗之时，却突然瞧见在右一拳后，五行天的身体突然崩溃，化成大片光点，消散在挑战台上。啊啊啊！这就打完了。不是吧？尽管许多人依然不太愿意接受这个事实，但五行天败了就是败了。直到7号中午，唐征准备再次进入金币守卫挑战时，对于昨天那场战斗，全球各地的讨论都还没有停下。神挑论坛上依然充斥着昨日的热点新闻。唐征击败五行天，成为新的世界第一。报，南方阵营大败退，决定与神下阵营签订停战协议。报，闪耀之星，未来是他的时代。热。而此时，大厅内，你要去挑战至尊主宰了？六月红问道。嗯，待会。唐征点点头。金币守卫的第五关黄金战神刚刚已经被他毫无压力的击杀了。就在两分钟前，他还通过那金币转到了三十点一的倍数，成功让他的一百万金币翻到了三千万。金币商人他也看了，里面的 S S S 级物品，每一件也就值五百万金币而已。以他这点金币，能足足买六件。不过，他实际上就只买了三件。两件是装备，一件则是道具。强化神的宝物 S S S 超稀有，手持此物强化装备时，能令强化时间缩短至一秒，并百分百强化出最完美的属性。这一件道具虽然只有两个效果，却足以配得上 S S S 的级别。最重要的原因是它没有使用次数的限制，理论上一天甚至能将上万件装备全部进行完美强化，不可谓不夸张。也正是凭借这件道具。唐征才在短短半分钟内就将买下的两件 S S S 级装备全部强化到了圆满。它们分别是：传说的大袍加十 S S S， 类型长袍，属性生命加三千加二零零零零，效果获得飞行能力。此外，能够以每秒一千点的生命流失作为代价进入无敌状态。当剩余生命不足一千时，将被动退出，也可主动退出无敌状态。真神宝戒加十 S S S， 类型戒指。属性生命加三千加二零零零零，效果提升百分之五十力量的精神。之所以从一大堆 S S S 级装备中选择这两件，一是他们都加生命，对于生命决定力量的唐征来说，无疑能对他的战力提升巨大；另一方面是前者配合他的生命恢复，能实现永久无敌；后者配合他的高额力量，也能让他的精神属性大涨。真神宝剑的效果看起来虽然厉害，但若不是唐征，而换做其他人，必然会被他们诟病。主家力量的战士玩家不需要精神，会觉得这效果纯纯锦上添花。主家精神的法师玩家又不会有太多力量，提升也微乎其微。也只有像唐征这样双主属性都不低的，才能完全发挥出它的效果。此刻，在这两件加时的 S S S 级装备换上去之后，唐征的面板已经焕然一新。个人面板，唐征，等级 L V 550100属性生命1 7 9 8 6 5 0 1 7 9 8 6 5 0体力1 1 1 0 0 1 1 1 0 0力量9万零九百八十，精神1 4万六千二百五十九，防御 1,046 天赋三生万物崩坏为一，职业生命游神，隐藏传说为一
，伟大圣仙，隐藏传说，唯一技能：生命颂歌。LV 十被动，大自然之眼。LV 十无上生命欲。LV 十生命火种。LV 十原出神力。LV 十被动，生命进化。LV 十无形仙域。LV 十仙法仙力。LV 十绝命解放。LV 十装备：伟大森林神加石。SSS 传说的大炮加石。SSS 真神宝剑加石。SSS 特殊。神卷天书，神器唯一，万象神童 ，S S S 荣身，一百七十九万的生命，九万力量，十四万的精神。换上装备后，突然的属性暴涨，自然也让他连续触发了三个新的世界公告。世界公告，恭喜神下玩家唐征成为全球生命首个破百万的玩家，为神灵挑战生命属性翻起新篇章。恭喜神下玩家唐征成为全球精神首个破万的玩家，为神灵挑战精神属性翻起新篇。恭喜神下玩家唐征成为全球精神首个破十万的玩家，为神灵挑战精神属性翻起新篇章。特此奖励天命宝箱乘三，特此奖励神下阵营全体玩家经验乘三百。提示：由于神下玩家唐征连续翻起五个篇章，故额外奖励神下阵营全体玩家经验乘五百，八百点经验入账，全体神下玩家连升八级。唐征的等级也从原先的五十五又一举升到了六十三级。职业：生命游神。的最后两个技能也终于解锁了，游神战法为学习被动，每次对敌人造成一次伤害时，都会额外附带自身技能等级乘 0.1% 最大生命的真实伤害，略微增强 0.102% 生命终章为学习，指定一个敌人可通过削减自身 50% 的最大生命来换取目标技能等级乘一倍的生命削减，略微增强一二。六十三级的唐征有约184万的生命，再将游神战法。给学到满级后，附带的真实伤害将达到生命上限的 2% 即 3.68 万的真实伤害。而这还是他对敌人造成的每次伤害都会附带的。哪怕他用一件低级道具给敌人造成了五次根本不破防的灵伤，那在附带伤害后，这五次灵伤将会变成惊人的 18.4 万伤。这就是他这被动技能的恐怖。第106章：他于人间已无敌。剩余的八个技能点也让他将。生命终章这个技能给学到了八级，这个技能的效果很简单，就是假设他用100生命作为代价，那敌人就要相应扣除对应倍数的生命。而此刻184万生命，八级生命终章，只要他一用，立马就会扣除自身92万生命，同时扣除对方16倍，即 1,472 万的生命。这是直接扣除，而不是伤害。换句话说，完全可以把这技能当成一个克命的远程真伤技能，输出去爆炸。同时，这个技能也弥补了唐征没有远程单体高爆发输出技能的缺陷。因此，当24小时来到，再次申请神技挑战时，自觉无敌的唐征远比昨天还要自信。我走了，去挑战了。大厅里，唐征对着六月红等人说道：“男神大大，加油！”安陵在一旁给他摇旗呐喊：“你能成功的。”六月红甜甜的笑了笑：“我相信你。虽然那种挑战我进不去，但如果按你说的，会全球公布，我一定会在场外看到你的亮眼表现的。”大红拍了拍唐征的肩膀，好，唐征点头回应了他们，随后义无反顾进入了神技挑战。画面一转，神技挑战第九关：草原狼王。通关要求，请玩家在十分钟内击杀狼王。概述：一只狼王居然是传说中的至尊主宰，真是不可思议。叮，就在外界众人还为唐征的生命破百万、精神破十万而连连震惊时，叮的一声，世界公告又双弱来了。世界公告：至尊主宰已现世，出现位置。神技挑战第九关，对位敌人。神下玩家唐征。提示：观战间已在论坛置顶，所有玩家均可前往查看。啊！至尊主宰，天哪！主宰之上还有一个更高的至尊主宰级别，太逆天了！正在和唐征战斗吗？快快快，快去看看！走走走！全球数十亿人疯狂涌入论坛首页的观战间，刚一点进去。所有人的面前立刻就弹现出至尊主宰的面板，草原狼王，至尊主宰，等级150属性生命150万150万，体力90万90万，力量7万5千，精神4万5千，防御6万。技能狼王灭世波，实心狼王召唤，实心真实分身，实心兽神信仰，至尊主宰技。死！天哪，破百万的生命，和唐征大佬应该也差不多了吧？但他可是150级的主宰啊！唐征大佬才多少级？真他妈离谱！
，唐征大佬能打得过吗？我相信唐征大佬。然而，就在所有人都以为这是一场难分胜负的大战时，战斗却以极快的速度，在众人都还没回过神来的时候，结束了。他们只看见唐征身上和狼王身上同时泛起绿色的光芒，然后狼王就消失了。啊，打完了？谁赢了呀？肯定是唐征啊！狼王消失了，但他还在场上。为什么啊？发生了啥？谁知道啊？而在场中，使用生命终章瞬间将狼王秒杀的唐征，自己也有点恍然。一百五十级的至尊主宰就这么死了，这个生命终章也太夸张了吧！你通过了第九关，获得五个技能点，是否挑战第十关？是。唐征果断应下。这一次，面前一连出现了白黄蓝三道巨大的漩涡。神技挑战第十关，三神。通关要求，请玩家在一小时内。击杀天地海三神，唐征迅速探查过去。白色漩涡是天神，黄色漩涡是地神，蓝色漩涡是海神，都是150级至尊主宰。他迅速发动传说大袍的效果，让自己进入无敌状态。随后，生命终章一一发动。天神，秒！地神，海神，秒！秒！不到五秒的时间，第十关成功通关。恭喜你成功通过第十关，获得五个技能点。恭喜你为率先通过神迹挑战所有关卡的玩家，特额外奖励十个技能点。伴随着面前信息的出现，唐征也离开了此处，亲眼目睹唐征轻松秒杀了150级的至尊主宰，全球都轰动了。世人已经不再讨论唐征有没有开挂了，他们觉得那不重要了，反正他已经无敌了。世所皆知的，无敌了。次日，新丰街十号的宅子里，看着坐在院子木棚里悠闲休息的唐征。六月红端着一盘精心切好的水果，缓步来到他的身边，将水果盘放下，来尝尝我新做的水果拼盘吧。他很自然地坐在唐征身边，扭头眨着美眸，浅浅一笑：“你已经是世界最强了，接下来想干嘛？”嗯。唐征摸着下巴沉吟片刻，道：“大红最近一直让我去秘境找找他前主人，我可以去看看。在那之后，一切随心吧。”阳光自然洒落下来，照在唐征那俊秀的面容上时。身边的六月红不禁看得有些发怔，他悄悄抿了抿唇，嘴角渐渐勾画出美丽的弧度。好，就按你想的来。